Oya. Jamani. Kuanzia leo mimi natangaza rasmi. Alisikika jema mmoja akiwaambia wenzake. Oya, tangaza. Wenzake walisema huku akicheka. Sasa. <laughs> Nisikilizeni. Kuanzia leo kwa hapa chuo hakuna demo mkali kama yule msukuma mm, msukuma msukuma gani aliuliza jamaa mmoja huko akimwangalia mwenzake huyo aliyemwa kutangaza ya kwamba hakuna demo mkali kama yule msukuma <sighs> namzungumzia msukuma yule sarafina sarafina butati nasema hivi Hakuna demo mkali kama sarafina hapa chuo. <laughs> Watu wote walijikuta wakicheka. Oanyie, sikilizeni. Unajua mnaona kama masiala ila yule mtoto ni mkali. Jamani, yule mtoto anaita Jamani jamani yule mtoto anafiga jamani 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 nasema hivi kwa hapa chuo hakuna demo mkali kama sarafina kudadadeki Mmm wewe bwana wewe sikiliza Hivi unadhani sarafina anamshinda ule manka wa Kichaga yule Manka Ndio Hivi ile demo anaingia kwa sarafina yule Hivyo usha kuvuta picha kitoni mwako kamaona Sarafina akiwa eh yule mtoto kudadeki ni mkali. Alafu sikiliza. Kuna kila haki ya sisi marijali kumpigia msele demu kama yule. Alisema huyo jamaa na wote walianza kucheka. Zilikuwa ni story za hapo shuleni wa vijana vijana fulani walijikusanya wakaona mzungumzia Sarafina. Story zao zilikuwa ni kuhusu mademu. Na hili msikilizaji ni jambo la kawaida kabisa utapoona kundi la wanaume basi hakuna kinachongelewa hapo zaidi tu ya story za mademo watoto wakali mara chache sana wengine ndio huzungumzia mipango yao na maisha yao mikakati na vitu vingine ila utapoona kundi la wanaume kama wanapiga soga hivi basi ujue story zinakuwa ni za wadada alikadhalika pia kwa wadada ukiona kikundi kimekaa hivi kinapiga story basi ujue hapo e, kuna mkaka lazima wewe anaongelewa msikilizaji kwa kiufupi Sarafina huyo ndiye msichana aliyekuwa gumzo katika chuo cha Amazon kilichopo Temeke katika jiji la Dar es Salaam. Kila mwanaume alikuwa katika chuo hicho cha ufundi. Alivutiwa sana na msichana huyo. Uzuri wake Sarafina uliopagawisha wanaume wengi kiasi kwamba kila mmoja alimtolea macho. Sarafina alikuwa ni msichana mrefu, mwenye mwendo wa maringo, alikuwa na hipsi pana ambazo kwa watoto wa mjini walipenda kuzita pisto alikuwa na miguu iliyojazia kidogo huku akiwa na mapaja manene manene kiasi ai sendu yangu unaweza kujikuta mshahara wako mwisho wa mwezi wote umemuhonga sarafina kila mwanaume alimmezea mate bwana usoni hakuwa wa kawaida alikuwa na sura nyembamba mdomo wake ulikuwa na lipsi pana hata kama macho yake yalikuwa kiyakaza bado alionekana kusinzia kwa mbali mithiri ya mwanamke alikula kungu Mashavuni mwake alikuwa na vishimo viwili ambavyo vilifanya uzuri wake kuonekana kila alipokuwa kicheka hata kutabasamu. Alikuwa na vidimpozi bwana. Hakuwa msichana wa kusuka. Muda mwingi nywele zake alikuwa kizikata huku sura yake hiyo akiipendezesha na mawani meusi. Awe. Mpaka kufikia hapo nyie Sarafina ni mzuri bwana. Sarafina hakujua kutembea kwa kasi. Si unakuwa na mwanamke anatembea utazani mwanajeshi upo kwenye gwaride. Sarafina alikuwa na mwendo wa bata, mwendo wa pozi, kila alipokuwa kitembea. Akitembea kwa mwendo wa maringo kana kwamba hakuwa kikanyaga ardhini hii. Hii ardhi tunayokanyaga mimi na wewe. Unaweza kusema Sarafina hakanyagi hii ardhi. Achilia mbali na hilo. Kuna mwingine hapa, ana mwanamke anatembea utazani Mandonga. Ushe kumuona Mandonga akiwa anatembea? Basi, wapo wadada wanaotembea kama Mandonga ndugu yangu. Alafu ukiomba namba za simu wana ringa hao. Achana nao mzungumzie Sarafina. Sarafina aliwadatisha wanaume wote walikuwa pochoni hapo. Kila mmoja alimpenda Sarafina. Kila mmoja alitamani hata siku moja msiche na huyo mrembo awe mpenzi wake. 
Nimesifia yote, lakini kubwa zaidi ni kwamba sauti yake sarafina ilikuwa nyororo bwana. Kipindi cha kwanza wanaume wengi walihisi kwamba msichana huyo alikuwa anafanya makusudi, lakini baada ya kumzoea wakagundua ya kwamba hiyo ilikuwa ndo sauti yake kila siku. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni, sauti iliyodatisha hata wanaume waliokuwa kwenye ndoa zao. Ndugu yangu, hata msichana huyu ukisikia sauti yake pasipo kumuona, roho itakutoka tu. Alikuwa na sauti nzuri kupiteleza. Sarafina alikuwa na sifa ya kuwa msichana mrembo, hakuonekana kuwa na kasoro. Kila alipopita, alikuwa ni gumzo wanaume walimsifia kwa kuwa alikuwa na mvuto wa ajabu. Sijamaliza, msikilizaji. Sarafina japokuwa alikuwa ni mzuri wa kuvutia, lakini Sarafina hakuwa mtu wa maringo. Alipenda kuzungumza na kila mtu. Wanaume wengi wakatumia nafasi hiyo kumtongoza, lakini msichana huyo hakuwa mwepesi. Hakuwa mwepesi kabisa kuingilika kama wasichana wengine. Hakuwa msichana mwepesi hata kidogo. Wanaume waliteseka. Wanaume walihangaika ndugu yangu. Ikafikia kipindi akahisi kwamba inawezekana msichana huyo alipenda wanaume labla waliokuwa na magari. Labla huyu mwanamke alikuwa anapenda wanaume wenye maisha mazuri. Ah, I say. Waliokuwa na magari si wakamfuata kwa lengo la kumuingia katika mitego yao lakini hawakufanikiwa. Wengine wakahisi kwamba labda Sarafina alihitaji pesa. Wanaume wakajipanga vilivyo, wakamfuata huku mifuko ikiwa imejaa pesa lakini msichana huyo hakuingilika. Hakuwakubali. Kwake hakujali pesa wala magari. Nye, wanaume hawakuchoka. Kila mmoja alikuwa na uhakika wa kumpata msichana huyo Sarafina kama tu angeweza kuweka nguvu zao katika ufuatiliaji. Kila ulichokifanya ni kuanza kutumia zawadi mbalimbali mbali, msichana huyo akawa anamtumia viji zawadi we. Hilo halikutosha. Halikubadilisha moyo wake Sarafina. Sarafina aliendelea kuwa na msimamo ule ule ya kwamba hakutaka kunye kwenye uhusiano na mwanaume yeye yote yule. Kitu alichokuwa kikataka ni kusoma. Ndicho kitu pekee alichokuwa nakitaka Sarafina ni kusoma na kufikia malengo yake. Alikwenda Dar es Salaam kwa ajili ya kusoma chuo. Sio kwa ajili ya kufuata wanaume. Hakuzaliwa katika familia yenye uwezo mkubwa sana. Hapana. Alizaliwa kwenye familia kawaida tu katika jiji la Mwanza. Ilikuwa ni familia kawaida iliyokuwa na maisha kawaida sana ambayo ilikuwa ikiishi katika mtaa wa kimasikini, mtacho kambayo mabatini, hapo hapo Mwanza. Alipomaliza kusoma katika shule ya sekondari ya Mwanza. Wazazi wake wakakopa pesa katika mikopo kwa ajili ya Sarafina kuelekea katika jiji la Dar es Salaam kusoma. Walipopewa huo mkopo wakamlipia ada mwaka mzima na kumpatia fedha nyingine kwa ajili ya maisha yake huko chuo. Sarafina alipofika chuoni alionekana kuwa ni msichana wa kawaida mno. Hakuonekana kama alikuwa na mvuto lakini baada kukaa mwezi mwezi tena mwezi tena ilipofika miezi sita we wanaume wakaona utofauti uzuri wake wa asili si ukaanza kuonekana mpaka kipindi hicho Sarafina hakuwe kumjua mwanaume alikuwa ni msichana mwenye usichana wake ambaye alijiapiza kwamba mwanaume wa kwanza ambaye angempa nafasi ya kutoa usichana wake basi ndiye ambaye angekuwa mume wake wa maisha alijitunza huyu binti kila siku aliwakatalia wanaume. Japokuwa alifuatwa fuatwa sana, lakini kuchoka kuwakataa wanaume. Kwake bado ndoto yake ya kuolewa akiwa na usichana wake iliendelea kuishi moyoni mwake. Hakuwapenda wanaume wenye magari kama wadada wa siku hizi. Hakuwapenda wanaume wenye pesa zao kama wadada wa siku hizi wanavyopenda wanaume wenye hela. Alichokuwa nakihitaji Sarafina ni kumpata mwanaume mwenye uwezo wa kawaida ambaye angemuonesha mapenzi ya dhati mwanaume ambaye angemwambia na kupenda kila siku asubuhi na usiku aise hii kazi hata mimi naiweza jamani mwenye namba ya sarafina au anayemjua anipe hii kazi kumwambia asubuhi na kupenda na jioni na kupenda aimi hata mimi sishindwi jamani nyie a a nimetania tu twendele na story sara sara njo Unajua Sara ni mzuri sana. 
Alisema mwanaume mmoja aliyemwa kumfuata Sarafina kama ulivyokuwa wenzake. Bono na chega. Amna umeshaniambia sana Jumanne. Mimi nimetokea kukupenda bure. <laughs> Kwa hiyo wanao nipenda wananipenda na hela. Aliuliza Sarafina huko akitoa tabasamu lililompa matumaini mengi sana kijana huyu Jumanne. Uh. <laughs> Sarafina. Unajua wewe ni mzuri sana. Hebu angalie jinsi unavyotabasamu. Dimpoze zako zinaniua kishenzi yani. Hakika naweza nikasema kwamba nimeona wanawake wengi sana warembo. Lakini kwako haki ya Mungu hakuna kama wewe Sarafina. Alisema kijana Jumanne huko akitoa tabasamu ambalo aliamini ya kwamba lingemchanganya sana msichana huyo. <sighs> okay. Nashukuru naomba niondoke. Kwa hiyo kuso nini? So many ta nimekuja umenisifia nimekubali. Ila sijamaliza Sarafina. Mhm. Mm Bas malizia. Nakupenda. Nashukuru kingine. Ningependa uwe mpenzi wangu. <laughs> Haiwezekani Jumanne. Sarafina. Pamoja na tabasamu lako lote bado unanikata. Ha, Jumanne, kwani tabasamu ndio kupendwa? Sikila tabasamu lina furaha Jumanne au? Mwingine ana tabasamu lakini moyo wake unakuwa wa moto. Naomba tu nielewe kwamba sihitaji kuwa na mwanume yeyote yule. Alisema Sarafina, tayari alisimama pale alipokuwa na hakutaka kuongea tena. Huyo akaondoka zake. Ka. Nye, Sarafina alikuwa ni mgumu jamani. Sio wanawake baadhi yao wa siku hizi ukimwambia tu nakupenda. Ah. Yaani mwili wote analegea. Lakini Sarafina alikuwa ni mgumu. Sijasema na nyinyi mwao wagumu, a a unajua kusumbuliwa sumbuliwa sana na yenyewe sio sifa, uaga mnatochosha jamani. Basi Jumanne alibaki akiwa amekaa kitini. Hakuamini kama kweli alikuwa amekataliwa. Alikusha jigamba kwa wenzake ya kwamba angempata Sarafina kwa gharama zozote zile. Waliwekeana dau lakini mwisho wa siku, msichana huyo alikataa huku akiwa tu amemtolea tabasamu pana kijana wa watu, alifahamika Jumanne. Moyo wake ulimuuma sana kijana huyo. Ulimchoma mno. Hakutaka kukubali aliendelea kumfuatilia msichana huyo lakini hapakuwa na kilichobadilika. Kama ulivyokuwa msimamo wake Sarafina kipindi cha nyuma, ndivyo ukawa ule ule msimamo yake kwamba hakutaka kuwa na mwanaume yeyote ule. <sighs> Ntendelea kuwa na usichana wangu mpaka nitakapolewa. Mwanaume wangu wa kwanza kumvulia nguo yangu atakuwa ni mume wangu. Alisema Sarafina huko akiwa kitandani na usingizi ukampitia. Miongoni mwa wanaume waliokuwa kimpenda Sarafina alikuwa ni kijana Richard Lema. Huyu alimpenda msichana huyo. Kipindi hicho tangu siku ya kwanza tu alipokanyaga katika chuo hicho alitokea kumpenda. Kwani kila alipokuwa kimwangalia aliona uzuri wa msichana huyo. Japo kuwa hakuwa milizo ya jiji. Richard alikuwa ni miongoni mwa watoto wa matajiri wakubwa sana katika jiji la Dar es Salaam. Alikwenda kusoma katika chuo hicho kwa sababu tu hakutaka kuishi maisha kifahari. Siku zote alijihesabia kuwa yeye ni mtu wa kawaida, kijana aliyetoka katika familia nyingine ya kimasikini. Yaani Richard huyo na sifa kama zangu. Mimi nimetoka katika familia kitajiri na hata nikiwaambia baba yangu ni mtu fulani hamtuamini. Lakini nimeamua tu kuishi maisha ya kawaida. Kuna watu mpaka sasa hivi wameguna, endelea kuguna. Endelea kuguna na wewe unatufaidika na nini? Kichwa chako. Wewe sikiliza simulizi tu, nikiwa na kuongopea sawa, ukiamini sawa pia. Mimi mwenzenu, ni mtoto wa tajiri bwana. <laughs> Nimetania tu bana utajiri utoke wapi? Msije mkaanza mkanisumbua, mkazani mimi nina pesa mwenzenu. Shauri yenu. Basi bana, hakukuwa na mtu aliyejua maisha halisi yake. 
Yaani hakuna mtu alijua maisha harisi ya kijana Richard. Kila siku chuoni hapo Richard alikuwa akienda kwa daladala na alikuwa na gari lake tena la kifahari tu nyumbani kwao. Lakini hakutaka mtu yote afahamu kama alikuwa ni mtoto wa tajiri na hata marafiki zake walipotaka kumtembelea aliwaita katika chumba alichopanga uswahilini tandale. Kila siku alipokuwa kimwangalia sarafina, ah, mapigo yake Richard ya moyo yalikuwa kidunda mno. Alimpenda msichana huyo. Alitamani sana kumfuata na kumwambia ukweli ya kwamba alikuwa kimpenda kwa moyo wake wote. Lakini aliogopa. Hakujiamini Richard. Hakuwahi kuzungumza na msichana yeyote yule. Hata uzuri wa msichana huyo ulipoanza kuonekana bado alikuwa kwenye mapenzi ya dhati. Alimpenda sana Sarafina lakini kumfuata na kumwambia ukweli wa moyo wake ililikuwa ni jambo gumu sana kuweza kufanyika. Basi aliendelea kuumia kila siku Richard. Aliendelea kuteseka lakini kufumbua mdomo wake na kumwambia msichana huyo ukweli hakuthubutu kabisa. Awe, uni udomo zege. Ni utimbulo huu. Etamwambia tu. Lakini lini? Mbona nateseka tu kila siku? Alijiuliza Richard lakini akakosa jibu kabisa. Msikilizaji, siku si zikaendelea kukatika, idadi ya wanaume waliokuwa wakimpenda msichana huyo ikaongezeka. Richard alichukia, aliumia, alitamani kuwasimamisha wanaume wote kwa kuambia kwamba usimfuate msichana huyo Sarafina, lakini lilikuwa ni jambo lisilowezekana. Kila siku idadi ya wanaume iliendelea kumongezeka kila siku. Baada ya kukaa kwa mwaka mzima chuoni, awe ndipo alipoamua kujipanga sasa akatafuta siku maalumu ya kumwambia msichana huyo ukweli wa moyo wake. Richard alichoka kuvumilia. Kama kulikuwa kuna watu wanakataliwa, basi hata naye pia alitakiwa kujaribu bahati yake na kama ingetokea kukataliwa, isingekuwa mara ya kwanza fresh tu. Ila ninaogopa Mungu wangu. Naomba unitie ujasiri nikamwambie huyu binti jinsi gani nampenda. Alisema Richard, siku hiyo ilipofika akaamua kumfuata msichana huyo. Unajua ilikuwaaje msikilizaji? Richard hakutaka kuvumilia basi. Hakuwa radhi kuona moyo wake ukiteseka wakati mtu ambaye angempa pumziko alikuwepo katika hii hi dunia. Hakutaka kusubiri. Aliogopa kuchoka na hivyo akapanga siku ya kumfuata Sarafina kwa ajili ya kumwambia ukweli jinsi moyo wake ulivyokuwa unajisikia. Sasa bwana, alijipanga sana Richard. Muda wa kutoka darasani akaanza kujivuta vuta kwa ajili ya kuzungumza na Sarafina. Hakuwa na nafasi. Wakati yeye akitaka kumsogelea msichana huyo mrembo na kumwambia ukweli, tayari wanaume wawili walimwahi na kuanza kuzungumza na msichana huyo. Ah, moyo wake ulumia mno Richard. Siku hiyo Alitenga kwa ajili ya msichana huyo. Hakuamini kama ingeshindikana kabisa kuzungumza naye. Richard alimini kwenye msemo mvumilivu hula mbivu, alivumilia. Akasubiri wale wamalize kuongea naye lakini cha ajabu wanaume hao walimgangania kweli kweli kama ruba sarafina. Mpaka inafika saa moja, alipokuwa akiondoka wanaume hao ndio wakaondoka pia. Alikasirika sana Richard. Lakini hakuwa na jinsi Aliondoka mpaka nyumbani kwao, akaingia chumbani kwake na akajilaza kitandani. Alikuwa ni mtoto wa bilionea Richard, tena bilionea mkubwa mno ambaye alitokea kumpenda sana msichana Sarafina. Utajiri mkubwa aliokuwa nao baba yake ulionesha dhahiri ya kwamba hakuwa na hadhi ya kuwa na msichana kama Sarafina. Alitakiwa kuwa na msichana aliyekuwa na hadhi kubwa, msichana ambaye kwenda Marekani, Italia, ilikuwa tu ni sawa na kwenda Kariakoo ndiye msichana mbaye ilibidi atoke naye kijana Richard. Yeye Richard ilibidi awe na msichana mbaye kwenda Brazil, America, Kaskazini, South Africa. Ni sawa sawa natoka hapo kwenda Kariako au mbu, au Buza au kule Tandale kwa mtogole. Lakini Richard hakutaka hilo. Hakumtaka msichana aliyekuwa na maisha makubwa zaidi kama yeye. 
Alipomfuata utajiri wake aliweka pembeni. Richard alivomfuata Sarafina utajiri aliweka pembeni. Aliyatanguliza mapenzi kwani aliamini ya kwamba pesa zisingeweza kununua mapenzi. Hata kama angekuwa na pesa kiasi gani, angeishia kununua tungono na sio upendo. Kwa nini nakuwa hivi? Wale ni akina nani? Kwa nini unamngangania sana? Alijiuliza Richard pasipo kupata majibu. Uwivu mkali ukamkamata moyo wake. Huo haukuwa mwisho. Ulikuwa ni kama mwanzo wa harakati zake. Aliendelea kumfuatilia Sarafina we, lakini wanaume wale wale na wenyewe pia hawakutaka kumwacha kumfuatilia Sarafina. Kila siku walikuwa na Sarafina. Walizungumza na rasa Sarafina na mpaka jamaa akawa nakasirika. Akana juliza hawa ni kina nani mbona na mganda sana Sarafina? Hapo ndipo lipoanza kufuatilia. Alitaka kuwajua wanaume wale walikuwa ni wakina nani na walihitaji nini kwa Sarafina. Kwenye kufatile fatile kwa kesi, akagundua kwamba wanaume hao walikuwa ni marafiki wakubwa mno. Mmoja alikuwa naitwa David Kimario, mwanaume aliyekuwa akisifika kwa kuzifunua sketi za wanawake. Na mwingine alikuwa naitwa Pascal Malengo. Huyu Pascal alikuwa ni muunganishaji mkubwa, alikuwa akitumiwa na David. Kwa lugha nyepesi tunamuita Kuadi eh? Japo kwa David, alikuwa ni bingu wa kutembea na wasichana wengi, lakini kwa Sarafina alifua dafu. Alijitahidi sana kumtongoza Sarafina lakini alikataliwa. Akamtuma mpaka Pascal ambaye alijua sana kucheza na akili za wasichana. Kitendo cha kuwa na Sarafina kila siku. Yule Pascal alijitahidi sana kumweka sawa Sarafina, alijitahidi mno kuulainisha moyo msichana huyo au akubali kuwa na David. David ambaye alikufa aliovza kwa binti Sarafina. Kumbe. Kwa steli sitoweza kuongea na Sarafina. Ngoja nitafute namba yake ya simu. Aliwaza kijana Richard. Hilo ndilo aliulifanya Richard. Alitafuta namba ya msichana huyo. Kuipata haikuwa kazi kubwa. Watu wengi walikuwa nayo. Alipoipata tu akatafuta siku akampigia simu kwa lengo la kuona na naye. Hello? Eh hello? Uwe nani? Richard. Okay, nikusaidie nini Rich? Uh, Ningependa ninge, kuonana na wewe. Ili ni nizungumze na wewe. Kuhusu a uh, story tu. Samahani sina muda kaka yangu. Sarafina no 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 nisikilize. Sina muda. Alisema Sarafina si akakata simu. Ha! Wewe Sarafina hata kama ndo mzuri hivyo lakini wenzako hawaringagi hivyo. Majibu gani hayo? Una ringa utazani umepima. Chefu Moyo wa Richard ulimuuma kweli kweli. Akanyongonyea na akajilaza kitandani na kuanza kumfikiria msichana huyo. Alijua kwamba alikuwa na muda wa kutosha wa na naye, lakini hakutaka kwa kuwa hakumfahamu. Hakujua ni kwa jinsi gani alikuwa akimpenda. Hakutaka kukubali wewe Richard kwa uraisi namna hiyo. Kwa kweli mpige simu alichokifanya ni kumtumia message ilikuwa ni vigumu sana kujibiwa. Alipofikisha message ishirini ndipo akatumiwa message fupi tu iliyosomeka na lala. Uwe na usiku mwema. Alimalizia kwa kumtumia na msichana huyo hakujibu kitu chochote kile. Kwa jinsi mapenzi yalivyoendesha moyo wake. Usiku mzima alibaki akiangalia message ile na lala. <laughs> eh. Hey. Message aliyoandikiwa na msichana huyo Sarafina alikuwa anaiangalia tu kila muda. Yaani jamaa akatuma message zaidi ya 20 lakini kajibiwa moja tu na lala. Na hiyo hiyo message akawa anairudia kuisoma. Lakini uweze amini eti moyo wa Richard ulifarijika mno kwa kuiona ile message. Hakuumia kwa kumtumia message 20 na zote hazikujibiwa. Kitendo cha kuambiwa message moja tu ilo maanisha kwamba hakutakiwa kutuma message yoyote ile. Moyoni mwake aliridhika kabisa kijana Richard. Aliridhika. 
nye mapenzi haya <laughs> eh eh hakukoma mshikaji Richard hakukoma hata siku iliyofuata aliendelea kumtumia message lakini hakuwa kijibiwa mpaka alipotumiwa message nyingi mno hayo ndiyo alikuwa maisha yake na baada ya wiki mbili ili kuepuka usumbufu Sarafina akakubali kuona na Richard Jamani kuna wanaume vinganganizi Richard alinganganiza mpaka akakubaliwa kuda dadaki Sarafina akamuliza Richard tu nani wapi Richard akamwambia na kusikiliza wewe tu ila mimi naishi tandale Sasa unaweza tu kuangalia sehemu rais ambayo mimi na wewe itakuwa ni urais kuweza kuonana Huona kaka kule tandale kwa vibaka Eh ndo koko Mabondeni huko mabonde kuinama kulipo ya roba za mbao hmm. Ungependa tu nani wapi Ah sere na hoteli Mmm Mbona umeguna Ah nitaweza kweli kugara mikia huko Sarafina Kule maji sasa kwa shilingi 10000 rafiki yangu maji tu ya kunywa nitaweza kweli <laughs> Aliuliza Richard wakati huo walikuwa wakizungumza Sasa wewe unamfuata msichana mzuri alafu unaela <sighs> Basi sawa Spendi kuacha kukuo kuku ku, ku, ku. spendi kuacha kuona na wewe <laughs> Nitajitahidi nifike huko Alisema Richard na hivyo kupanga kuonana siku hiyo majira ya saa moja za jioni. Saa na nusu tayari Richard alikuwa mahali hapo. Alivalia simpo tu yani kawaida. Kama kaida yake hakutaka kwenda na gari lake la kifahari. Alichukua daladala ambayo ilimshusha akiba na akachukua bajaji iliyompeleka mpaka katika hoteli ya Serena. Akaingia ndani, sehemu ya mgao na akaagiza soda. Nimekwisha fika. Alisema Richard. Sawa, niendelee chakula. Mbuzi wa kuchoma, chips na sosa jinne. Alisikika Sarafina akisema hivyo. Ah, <laughs> <laughs> Richard kwanza kaguna. Mm. Yaani anaendelea chakula, mbuzi wa kuchoma, chips na sosa jinne. Paka Richard akachoka. Sarafina kamuliza mbona unaguna? Au niairishe kuja? Ah. Hapana wewe njoo. Njoo. Msikilizaji, sema ndo kwa sababu mshikaji Richard alikuwa ni tajiri. Ila aliamua kuificha utajiri wake asijulikane. Lakini mpaka kufika hapo kama angekuwa kapuku tu mwenzangu na mimi kama mimi ya mko Jay. I say. He, sijui ingekuaje. Kwa kipindi kichache tu Sarafina alivyoanza kuzoeana na kina David alibadilika msikilizaji. Maneno matamu aliyokuwa akiambia na Pascal kuhusu David yalimteka. Moyo wake ulibadilika. Matumizi makubwa waliokuwa akitumia wanaume hao pamoja naye akaona kwamba kila mwanaume alikuwa kija mbele yake ilimbidi kuwa na fedha za kutosha. Sarafina alikumbuka ya kwamba alitoka kwenye familia iliyokuwa na umaskini mkubwa mno. Kitendo cha David kuwa radhi kutoa kiasi chochote cha fedha kuhakikisha kwamba anampata kikamlevya Sarafina akagundua kwamba pesa ilikuwa ni kila kitu katika maisha yake hakuwahi kumwona Richard hakuwa kimpenda ila alichokuwa nakitaka ni kutumia tu pesa zake alijua kwamba hakuwa na fedha kwa sababu hata mtaa aliyokuwa naishi ni mtaa wa maskini ulikuwa ni mtaa wa lalahoi hivyo alimwambia vitu ambavyo aliamini kwamba asingeweza kuvitimiza hata mara moja kwa hiyo Sarafina kumbe naye akamtega Richard. Alijua kwa Richard hawezi kufanya vile vitu. Sasa baada ya dakika kadhaa, <laughs> yani hapo wote wanategana. Richard anamtega Sarafina na Sarafina anamtega Richard. Ngoja tuone mwisho wa picha itakuwaaje. Sasa bwana, baada ya dakika kadhaa, Sarafina akafika mahali hapo. Richard alipomuona tu akiingia, hakutaka kubaki kitini. Kwa heshima Richard akasimama na kumkaribisha msichana huyo ambaye alitulia kitini. Sasa kabla ya kufanya kitu chochote kile, Richard akamwita dada wa chakula na kumwambia kuhusu ile oda aliyokuwa ameiweka kwamba mwenyewe alikuwa ameshafika. Yule dada wa chakula akasema karibu sana. Alisema yule dada wa chakula huku akiweka chakula mezani. Sarafina na Richard wakaitikia asante sana. Richard muda huo yeye alikuwa ameagizia maji tu akijifanya kutokuwa na fedha kabisa. 
Richard alibaki akimwangalia Sarafina kwa jinsi alivyokuwa akionekana siku hiyo. Alionekana kuwa tofauti mno, Sarafina alikuwa akimfahamu. Sarafina alibadilika. Muonekano wake ulikuwa ni tofauti sana. Kichwani alikuwa na mtindo mpya wa nywele. Alizinyonya ile zake kwa mtindo wa kiduku kwa mbali huko akiwa amezipaka breech iliyomfanya kuonekana tofauti kabisa huko pwani akiwa na kipini kilichosindikizwa na tatu iliyokuwa ipo kifuni mwake. Pembeni kidogo ya titi lake palikuwa kuna hiyo tatu. Japo kuwa alikuwa na mabadiliko makubwa mwilini mwake lakini Richard hakuacha kumpenda msichana huyo. Kwake bado aliendelea kuwa namba moja mwilini mwake. Sarafina. Niambie. Wewe umesema unaitwa nani vile? Richard. Oh, okay. Niambie Richard. Richard kwanza kavuta pumzi ndefu akamwangalia msichana huyo alishusha kwanza pumzi. Kilichomuuma ni kwamba Sarafina hakulifahamu jina lake. Alijiona kupuuzwa sana. Alijiona kuto kujaliwa na msichana huyo na ndio maana alisauliwa mpaka jina lake. Yaani mama message yote anayotuma kila siku lakini bado alikuwa anamesauliwa. I say aliumia sana, aliumia sana kijana Richard. Richard hakutaka kujificha. Aliteseka kwa kipindi kirefu mwili mwake, hivyo kumwambia jinsi alivyokuwa akimpenda. Serafina alibaki kimya. Serafina alikuwa anamwangalia tu Richard na kumsikiliza kila neno lilokuwa linazungumza. Kumonekano wake mwanaume huyo alionekana kumpenda sana lakini kitu kilichompa wakati mgumu Sarafina ni kwamba hakuwa mwanaume wa ndoto yake alitoka kwenye familia ya kimaskini alitakiwa kuitoa familia yake kutoka pale ilipokuwa kitendo cha kuwa na mwanaume maskini kama Richard kilimaanisha kwamba angefanya maisha yake kuwa vile vile siku zote <laughs> Richard unanipenda mimi Ndiyo, inakupenda sana kutoka mweni mwangu. Nakupenda Sarafina. Alijibu Richard huku akimwangalia kwa jicho lililomaanisha upendo mkubwa aliokuwa nao mweni mwake. Da. Aha. Kuna nini tena Sarafina? Umechelewa. <sighs> Najua kwamba wewe ni msichana mrembo kama wewe huwezi kuwa yani huwezi kukosa mtu huwezi kuwa single ila naomba unifikirie Sarafina Sarafina mimi nakupenda wewe ni msichana unayofanya moyo wangu kutetemeka ni msichana ambaye naamini nikiwa na wewe nitakuwa na furaha nitakuwa na amani moyo ni mwangu <laughs> Richard siwezi kuona wewe bwana kwa nini Richard mimi sio hadhi yako samahani sio kwamba nakudhanao ila ni bora tu nikwambie ukweli alafu mbali na hilo mi ni na mpenzi Una mpenzi Ndiyo, anaitwa David Yule mwanaume ninayekuwa naye sana chuoni Hakukua na kitu kilichowahi kuuchoma moyo wake Richard kama kuyasikia maneno hayo Alihisi kitu kama msumari wa moto ukiuchoma moyo wake vilivyo. Alifumba macho yake akainamisha kichwa chake chini. Alipokinua machozi alianza kujikusanya kwenye macho yake. <sighs> Sarafina. Ninakupenda kupita kawaida. Ninaomba niwe na wewe. Nimepoteza muda wangu kwa ajili yako. Nimekuwa nikikafikiria sana. Terafida mimi nakupenda. Ninakupenda zaidi ya unavyofikiria. Ninakupenda zaidi ya David anavyokupenda. Ninakupenda kuliko mwanamke yote katika hili chini ya hili jua. Nakupenda Sarafina. Alisema Richard huku kwa mbali machozi yakianza kumtoka. Haiwezekani Richard. Um, I mean, asante kwa chakula. Alisema Sarafina, na hakutaka kubaki mahali hapo. Alisimama na kuanza kuondoka huko hakiwa hajui ni kwa jinsi gani mwanaume huyo alikuwa akimpenda moyoni mwake. 
alipoondoka Sarafina hakuangalia nyuma. Richard alibaki meza ni pale huku akiwa amechoka na kuumia vilivyo. Alimwangalia sana Sarafina alivyokuwa akiondoka. Hata kuondoka mahali hapo alishindwa na hivyo kijana Richard alichukua tu chumba katika hoteli hiyo na kalala siku hiyo. Usingizi ulikuwa ni mzito mno. Kichwa chake kilivurugika, alichanganyikiwa kupita kawaida. Kila alipofumba macho, taswira msichana huyo ilimjia kichwa ni mwake. Kitu kilichomfanya kuwa kwenye hali mbaya kupita kawaida. Sarafina Nitakupata tu. Siwezi kuacha kukwambia kwamba nakupenda. Nitakupata tu. <sighs> Alisema Richard akatulia katikati ya kitanda. Usingizi haukuja. Usiku mzima alikesha kama popo akimfikilia Serafina. Kwa upande wa Sarafina hakuwa na habari na Richard. Kwake mwanaume huyo alionekana kuwa ni mtu wa kawaida sana, asiyejiweza, ambaye hakuwa na uhakika kama angeweza kumnulia hata wigi la Brazil. Hakutaka kuwa naye. Umaskini wa nyumbani kwao ulikitesa mno kichwa chake. Na hapakuwa na kitu kingine alichokifikiria kama kupata pesa za kuweza kufanya kila kitu. Alihitaji nguo. Vipodozi na vitu vingine vingi kwa ajili ya maisha yake. Hivyo hakuona kama kulikuwa kuna sababu ya kuwa na mwanaume ambaye hakuwa na pesa. Aliendelea kutanua maisha. David hakuwa na iana. Alimpa Sarafina kila kitu alichokuwa na kihitaji. Lakini pia naye alipata kila kitu alichokuwa kihitaji kwa msichana huyo. Mapenzi akamchanganya Sarafina. Hakumfikiria mwanaume yeyote yule. Kwake David alikuwa ni zaidi ya mtu yeyote yule. Kwake hakukuwa na mwanaume ambaye alikuwa na thamani kubwa sana kama David. Chuoni wakajua. Watu wengi wakashangaa. Sarafina hakutakiwa kuwa na mtu kama David. Mwanaume huyo alikuwa ni mwanaume wa wanawake. Aliwafunua wanawake wengi sana sketi chuoni hapo. Aliwafanya alivyotaka. Wanawake wengi walilia kwa ajili yake. Wengi walituamimba kwa kuwa David alizikataa. Kitendo cha Sarafina kuwa na mwanaume huyo ilionekana kuwa kama marudio ya maisha ya wasichana wengine ya kwamba naye angepatwa na balaa kama yaloa pato wenzake. Sarafina ninakupenda. Ninakupenda sana. Alisema David huko akimwangalia msichana huyo machoni. <laughs> Nakupenda pia. Ungependa tunde wapi? Uh, maisha basement. Nimesikia kuna wasanii Diamond na Alikiba wanapanda jukwani kwa pamoja kutambulisha ngoma zao mpya. Mimi nawapenda wale sijui mpaka, yani mpaka ni siku umwa. <laughs> Hakuna shida katika hilo. Ndugu yangu, maisha ya stare yakamteka msichana huyo. Alikwenda huku na kule akila raha. Kwake kila kitu kilionekana kuwa chepesi kwa kuwa tu alikutana na mwanaume aliyekuwa tayari kumpa kiasi kikubwa mno cha fedha kwa ajili ya kufanya mambo yake. Hakutaka kumfikiria Richard. Kila alipokuwa kimona chuni hapo, alimonia huruma. Alionekana kuwa mwanaume mwenye maisha duni. Mwanaume ambaye alitakiwa kupata zali la mentari kumpata mwanamke mwenye pesa ili aendeleze maisha yake. Kwake kwa jinsi alivyo muangalia Richard, alionekana kuwa naye mbali mbali kama mbingu na nchi. Maisha yaliendelea. Kila siku walikuwa ni watu wakula raha. Nye, Sarafina alibadilika kwa asilimia moja. Hakuwa yule Sarafina wa zamani, yule mshamba mshamba ambaye hata kufika mlimani siti aliogopa. Sarafina alikuwa na bwana mwenye pesa ambaye alifanya maisha yake kuwa mteremko. Hakuwa kiingia sana darasani kama kawaida. Muda mwingi Sarafina alikuwa kilala kwani kwa nyakati za usiku 
alikuwa akitoka sana kwenda klabu. Baada miezi miwili ya starehe Sarafina kaanza kuona mabadiliko. Yale mapenzi aliyokuwa akionyesha David yalionekana kupungua. Hakuwa mtu wa kumpigia simu kama ilivyokuwa zamani. Hakuwa mtu wa kumtumia message kama kipindi kilichopita. Yeye ndiye aliyekuwa mtumaji wa message na mpigaji simu. Hilo lilimuumiza kwa kuwa alikuwa akimpenda mwanamume huyo. Hakutaka kumwacha. Mabadiliko hayo yaliufanya moyo wake kusikia maumivu makubwa mno. Akatafuta muda wa kukaa na David kwa lengo la kuzungumza naye, lakini kila ulipokutana, kitu cha kwanza kabisa kilikuwa ni kufanya ngono. Maisha hayo yalimtawala. Akawa mtumwa wa ngono kwa David kiasi kwamba hakupata muda wa kumuuliza kuhusu uhusiano wao. Baadaye uhusiano huo ulianza kuyumba. Tatizo nini David? Kuhusu nini? Umebadilika sikuizi? Nimekuwaje mpenzi? Mbona mimi nipo kawaida tu? Alafu leo umetokelezea kweli. Kwa hicho kiungo kilichokivaa, ah urembo wako asili unaonekana vilivyo. Alisema David akamtoa Sarafina katika lengo lake. Akabaki na tabasamu. <laughs> yani unajua hauna tofauti na Jennifer Lopez. Jinsi ulivyokuwa kwenye ubora wako. Hebu njoo basi kitandani kwanza. Alisema David, hapo hapo akamuinua Sarafina kutoka kwenye kochi lililokuwa chumbani kwake na kumweka kitandani. Kilichofuata ni kushikana shikana hapa na pale, kuvua na nguo na ndani ya dakika kumi kitanda kikaanza kulalamika. Miezi mingine miwili baadaye Sarafina alianza kujihisi utofauti mwilini mwake. Akaanza kusikia uchovu huku dawa nyingi akitamani kulala. Hakujua ni kitu gani kiliendelea. Lakini hali aliyokuwa nayo alipoambia marafiki zake hawakumficha. Wakamwambia kwamba inawezekana ilikuwa ni mimba. Alishtuka. Hakutegemea kusikia kitu kama hicho. Aliogopa japokuwa alikuwa kilala sana na David lakini akutarajia kama ingetokea siku moja angepata mimba. Aliogopa. Kila alipokumbuka wazazi wake, jinsi walivyohangaika kutafuta pesa ili asome, akaona kungekuwa kuna tatizo kubwa mno. Hakutaka kusubiri, haraka sana kaelekea hospitalini kwenda kupima. Njiani alikuwa kitetemeka, aliogopa, kijasho chembamba kilikuwa kikimtoka Sarafina. Hapo ndipo alipojuta kuwa na David. Alijuta kuwa katika uhusiano na mwanaume huyo. Alipofika hospitalini, akakaa kwenye foleni na zamu yake ilipofika kaingia ndani. Ambapo akaambiwa peleke mkojo wake na akafanya hivyo. Mkojo ulivyopimwa akagundulika kwamba alikuwa na mimba tena wiki mbili. Alilia sana. Alihuzunika kupita kawaida. Mbele yake maisha yakaanza kuonekana kuwa na ukungu mkubwa. Hakuamini kama mwisho kila kitu ungekuwa namna ile. Sarafina kutaka kukaa kimya akampigia simu David mwanaume huyo alipoiona tu simu hiyo hakuipokea. Alitulia huko akiangalia tu. Mapenzi alimtoka moyoni mwake David. Hakumpenda tena Sarafina kama ilivyokuwa kipindi cha nyuma. Alikuwa ni msichana wa starehe. Alimhitaji kipindi ambacho alikuwa tu na mihemko. Kipindi ambacho wasichana wake wote walikuwa wako bize. Ndipo alipopigiwa simu na kumfuata David ambapo huko akavua nguo zake, akajilaza kitandani na kupanua miguu yake. Unasemaje? Ilisikika swali kutoka kwa David mara baada ya kupokea simu. Nataka ni kuone mpenzi. Kuna ishu gani? Kuna kitu nataka tuzungumze. Kuhusu nini bwana? Tunane kwanza. Sasa hicho kitu hakina haki, hata intro. Hebu niambie kwanza. Nimetoka hospitali, unaumwa. Au Hapo ndipo Sarafina akaanza kumuliza David kila kitu kilichotokea. Jinsi alivyokuwa kijisikia uchovu na kwenda hospitalini na kupima na kugundulika kwamba alikuwa na ujauzito. Una mimba? Kwa hiyo mimba ni ya nani sasa? Ya kwako David. Yangu eti mimba yangu unasema kabisa bila hofu uogope kudanganya mtoto wa kike una jamii na kusema eti mimba yako 
Mimba yangu na wakika. Alisema David na kukata simu. Halo? Halo? Halo mpenzi? Aliita sarafina lakini upande wa pili haukusikika sauti tena. Aliumia mwini mwake. Akalia kupita kawaida. Hakuwa mini kile kilichotokea kwamba David mwanaume aliyempenda kwa moyo wa dhati. Alimgeuka bado kumambia kwamba alikuwa ni mjamzito. Hapo ndipo alipoiona dunia chungu. Hapo ndipo maneno ya wazazi wake walipombia kwamba alitakiwa kusoma ndipo yalipoanza kurudi kichwani mwake. Majuto huja baada ya mjukuu. Alijuta kile kilichokuwa kimetokea kwake kilionekana kuwa kama ndoto ambapo baada ya muda angeshtuka na kujikuta akiwa kitandani. Sarafina alimpenda David. Alimwamini David na alimpatia muda mwingi sana walikuwa kizungumza juu ya kutengeneza familia pamoja. Lakini kitu cha ajabu kabisa alipopata mimba mwanaume huyo akamwambia kwamba haikuwa yake. Hakutaka kukubali. Akampigia simu David kwa lengo la kumsisitizia kile alichomwambia kwamba kilikuwa ni ukweli. Lakini simu ya mwanaume huyo haikuwa ikipatikana. Na alipokuwa kipiga zaidi na zaidi simu ikaacha kupatikana kwa maana hiyo ikaimizimwa. David Nini kimetokea? Mbona umebadilika? Aliuliza Sarafina na kuanza kulia. Hiyo ndio siku iliyobadilisha maisha yake yote. Huzuni kubwa ikamjamo ni mwake Sarafina akakosa furaha, akakosa amani, hakujua ni kitu gani litakiwa kuambia wazazi wake kama tu wangegundua ya kwamba alikuwa na mimba. Hakujua angewaambia nini. Sarafina. Kuna nini? Aliuliza rafiki yake aliyefamika kwa jina la Catherine. Shuga yangu na mimba. Una mimba? Ndio. Ya nani? Ya David? Ndio. Imekuwaje umepataje tena hiyo mimba? Imepitaje pitaje? Aliuliza Catherine kana kwamba hakujua mimba ilikuwa inapitaje pitaje. Sarafina hakujibu ilo swali, aliona ni upuzi. Akajilaza kitandani, akajifunika shuka na kuendelea kulia. Moyo wake ulichoma na kuchoma. Aliumia lakini ukweli haukubadilika. Bado ukweli uliendelea kubaki kuwa vile vile David alikataa ile mimba. <laughs> Nitafanya nini? Ni lazima nimtafute. Hakutaka kuchelewa Sarafina. Alianza kumtafuta mwanaume huyo David kwa lengo la kuzungumza naye. Hata ulipokutana, hakubadilika David. Aliendelea kumwambia kwamba mimba hiyo haikuwa yake. Hilo lilimuuma sana Sarafina. David yule yule aliyekuwa kimsi ndiye aliyekuwa kimwambia maneno hayo ambayo moyo mwake alifanana na msumari wa moto. Sarafina hakuna la kufanya zaidi ya kukubaliana na ukweli ya kwamba alikuwa na mimba na mhusika alikataa kwa kusema kwamba haikuwa yake. Sarafina. Mm? Suwendo kaitoe. Alisema rafiki yake Catherine. Bora nifanye hivyo. Siwezi kuwa na mimba, nitaombea nini wazazi wangu? Kathe. Siwezi kuwa na mimba, sipo tayari kuzaa, ni bora niitoe. Basi mwambie David. Ni mwambie nini? Kwamba unatoa mimba? Unadhani atakubali? Akikataa sawa. Ila anachotaka akupe pesa kutolea mimba. Sawa Catherine nimekuelewa. Hilo ndilo alilofanya Sarafina hakutaka kuchelewa. Alimpiga sem David na kumwambia lengo lake la kutaka kutoa mimba hiyo. Hivyo alihitaji kiasi fulani cha pesa. David hakutaka kuchelewa hapo hapo tena kwa haraka sana akamtumia kiasi cha shilingi laki mbili. Akamwambia kaitoe haraka sana. Sawa mpenzi. Alitike Sarafina na kumpanga Catherine kwamba siku inayofuata ilikuwa ni ya kwenda kwenye zaanati ya uchochoroni kwa ile kwenda kutoa ile mimba. Msikilizaji, moyo wa Richard haukuwa na nafuu. Ulitawaliwa na majonzi tele. 
alikosa furaha ambayo alitegemea kwamba angeipata. Alihuzunika mno kwa sababu alikataliwa na msichana aliyekuwa akimpenda kwa moyo wake wote. Hakuacha kumfikiria kila alipolala usiku taswira ya msichana huyo ilimjendo toni. Wakati mwingine alitamani kumwambia kwamba alikuwa mtoto wa bilionea mkubwa lakini aliogopa kufanya hivyo. Kila siku ilikuwa ni mateso tele. Alipokwenda chuo na kumwa na Sarafina akiona akina David, moyo wake ulimuuma kupita kawaida. Alitamani kuwafuata wanaume hao na kuwaambia kwamba umwache msichana aliyekuwa kimpenda kwa moyo wake wa dhati. Lakini hilo halikuwezekana. Siku ziliendelea kukatika. Baada miezi kadhaa akamwona Sarafina akianza kubadilika. Hakuonekana kuwa na furaha kama kipindi cha nyuma. Hakuonekana kuwa na ukaribu na David kama ilivyokuwa. Hilo halikumsumbua. Aligundua kwamba mwanaume huyo alimchezea msichana huyo na hivyo akamwa kuachana naye. Hiyo ilionekana kuwa nafasi yake Richard kumfuata Sarafina, lakini aliofia kama Sarafina alimkataa kipindi cha Juma. Alikuwa mibadilika nini sasa? Ilikuwa ni lazima kumkataa kwa mara nyingine tena. Akaachana naye. Richard akaendelea na mambo yake lakini kila alipomwona Sarafina moyo wake haukuacha kuuma kwani alitamani kumwona akiwa na furaha siku zote. Furaha isiyomhusisha mwanaume yeyote yule zaidi yake. Baada ya kupita miezi mitatu, akashtuka kumwona msichana huyo akiwa amenenepa na kugundua kwamba alikuwa na mimba. Huo ndo ulikuwa msumari mkubwa kuliko wote katika moyo wake kijana Richard. Aliumia kwani kwa jinsi alivyompenda Sarafina hakutegemea kumwona akiwa na mimba ya mwanaume mwingine. Uongozi huo wa chuo ulipogundua hilo haukutaka kumwacha, ukamfukuza. Richard aliumia sana. Alitamani kumfuata Sarafina na kumwambia kwamba alikuwa tayari kumlea hata huyo mtoto ambaye sio wake. Lakini mwisho wa siku ili mradi tuawe na Sarafina, hilo nalo pia likashindikana. Alikaa siku mbili akaamua kumtafuta Sarafina ili akimpata aweze kuzungumza naye. Lakini kitu kilichomchosha ni baada kuambiwa kwamba msichana huyo alirudi nyumbani kwao Mwanza. Lakini nasikia kwao ni maskini itakuwaaje. Alijiuliza Richard lakini hakupata jibu. Hakutaka kuishi hapo. Alichokifanya ni kumpigia simu na simu haikuwa inapatikana. Marafiki wa msichana huyo wakamwambia kwamba aliachana na matumizi ya simu kwani kila alipokuwa akiliona jina la David moyo wake ulikuwa na muuma mno. Hmm? Atarudi lini kwa hiyo? Kabla akijifungua kwenda mwanza kumtafuta nishi wapi vile mabatini napafahamu nitakwenda huko alisema Richard Richard alipafahamu mabatini ulikuwa ni mmoja wa mtaa wa watu maskini katika jiji la Mwanza moyo wake ulikuwa na hamu kubwa sana kumsaidia binti yule ni kweli alikataliwa na ni kweli hakumtaka lakini bado ndani moyo wake alisikia mapenzi mazito juu ya msichana huyo Sarafina Alimpenda sana. Hakutaka kubaki Dar es Salaam siku iliyofuata, akapanda ndege na kuelekea Mwanza. Huku lengo lake likiwa ni kuonana na msichana huyo na kumwambia kwamba alikuwa tayari kumlea mtoto wake ambaye angemzaa. Nam. Basi Sarafina na Catherine walifika katika zanati moja uswahilini kwa ajili ya kutoa ile mimba. Msichana huyu alionekana kuogopa sana. Katika maisha yake alisikia sana juu ya madhara ya kutoa mimba. Alijua kabisa ya kwamba kizazi kingeweza kuharibika au yeye kufa. Lakini hayo yote haya kumtoa dhamira yake ya kutaka kufanya hivyo. Alikaa kwenye benchi na Catherine japokuwa walikuwa kiongea lakini Sarafina hakuonekana kuwa sawa kabisa. Sarafina alionekana kuwa kimya. Kichwa chake alikinamisha na muda mwingi machozi alikuwa yakimtoka. Kichwa chake kilisumbuliwa na fikra kuhusu David. Bado hakuamini kama mwanaume huyo alimtenda kiasi hicho. Yaani pamoja na mapenzi aliyompatia, pamoja na kumthamini sana lakini mwisho wa siku mwanaume huyo akaondoka kwenye mikono yake. Baada ya dakika ishirini, daktari akatokea mahali hapo na kuwaita. Akawauliza tatizo lililokuwa nalo. Na wao wakamwambia ukweli kile kilichopeleka ndani ya hiyo zanati. 
Daktari akamwambia kama ni ya wiki mbili gharama ni shilingi 1060. Hakuna tatizo doktor. Wakambiwa wasubiri kwenye bench. Muda wote sarafina hakuonekana kuona raha. Mapigo ya moyo yalikuwa kidunda huku mbele yake akikiona kifo. Hakuhitaji mtoto kwa kipindi hicho bado alihitaji sana kusoma na ndio maana alikuwa mali hapo. <laughs> Kathe naogopa eti. Alisema Sarafina huko akimwangalia rafiki yake. <laughs> Unaogopa nini? Wala uwezi kufa. Ni kitendo cha dakika kadhaa tu hata maumivu usiki tena. Kweli? Ndio. Catherine alivomwambia hivyo basi bidada huyu aliamini sana Sarafina. Waliendelea kusubiri na baada dakika kadhaa daktari akamwita Sarafina ambaye aliingia ndani ya chumba kile na kumtaka alale kitandani. Alifanya hivyo Sarafina. Mapigo yake moyo yaliendelea kudunda zaidi na zaidi. Aliogopa moyo wake ulijawa na hofu huku kijasho chembamba kilianza kumtoka. Alipoiona mikasi na visu juu ya meza, alizidi kuogopa sana Sarafina. Mbona unatetemeka? Hapana doktor. Hapa siwezi. Alisema Sarafina huku akijitoa katika kile kitanda alichokuwa melala. Akatoka ndani kile chumba daktari akabaki akimshangaa. Hakusimama kuzungumza na Catherine, alikuwa akimsubiri kwenye bench, aliunganisha na kutoka nje kabisa. Rafiki yake huyo alibaki akishangaa, hakuamini kama kazi ile ilifanyika kwa dakika chache namna ile. Catherine alipomfikia Sarafina, alimuuliza kama daktari alimaliza lakini Sarafina akamwambia kwamba alihairisha, hakutaka kutoa ile mimba. Alikuwa yuko radhi kuzaa lakini si kuwa kiumbe kisichokuwa na hatia. Unasemaje? <laughs> Kathe. Acha nizae. Naweza kumzaa ile DJ D au Nyerere. Kwa hiyo nipo ta- sipo tayari kutoa mimba. Catherine alishangaa lakini ndio ulikuwa msimamo wa msichana huyo. Hakutaka kutoa mimba na alikuwa tayari kuona akizaa na kumtunza mtoto wake. Wakaondoka na kurudi chuo. Huko maisha iliendelea. Hakuacha kumpigia simu David. Mwanaume huyo hakuwa kipokea na wakati mwingine alihisi kama nasumbuliwa na hivyo kuizima simu hiyo. Sarafina aliendelea sana kuumia mwene mwake. Lakini hakuwa na jinsi. Alipokuwa akimuona Richard alikuwa anajishtukia. Wakati mwingine alikuwa akijificha kwani mwanume huyo ndiye aliyeonyesha kuwa na shida naye kwa hali na mali. Ijapokuwa ilionekana kuwa ni maskini wa kutupwa. Sasa baada ya miezi kadhaa kila mtu akajua kwamba alikuwa na mimba. Muonekano wake uliotia hofu na chuo wote. Uongozi ukamuita na kuzungumza naye. Hakubisha, akawambia kwamba ni kweli alikuwa na mimba. Hivyo alifukuzwa chuo. Hakuwa na kwenda zaidi ya nyumbani kwao. Ingekuwa rahisi kwenda nyumbani kwa kina David kama tu wangekuwa pamoja. Lakini kwa kuwa alikuwa amekataliwa na mwanume huyo, hakuwa na jinsi zaidi tu ya kujipanga na kurudi katika jiji la Mwanza. Ndani ya basi mawazo yake yalikuwa kwa wazazi wake. Hakujua angemfanya nini baada ya kugundua kwamba alikuwa ni mjamzito. Walitumia kiasi kikubwa sana cha fedha kwa ajili yake. Walikopa kuhakikisha kwamba anapata elimu bora. Lakini mwisho wa siku alikuwa akiwapelekea mimba nyumbani. Msikilizaji, Sarafina alipofika Mwanza kabla ya kwenda nyumbani, akatafuta saluni. Akatoa breach na kiduku kisha akajiweka kama msichana wa kawaida asiyekuwa na tatizo lolote lile. Alipofika nyumbani wazazi wake walishangaa. Hakikuwa kipindi cha likizo lakini alikuwa amerudi. Alirudi kufanya nini? Mama yake akamuuliza na mimba eh? Aliuliza mama yake huko akimwangalia kwa mshtuko. Aligundua hilo baada kuna mabadiliko makubwa kwa binti yake. Sarafina akasema ndiyo mama. Naomba unisamee. Yelewi. Una mimba? Alisema mama yake kwa kupayuka. Hakuzungumza kitu zaidi ya kupiga kelele. Akamwambia kwamba hiyo ilikuwa ni kesi kubwa na alitakiwa kumsubiri baba yake. Sarafina kabaki anatetemeka. Alimfahamu baba yake. Alikuwa ni mwanaume mkorofi ambaye hakuwa na masiara hata kidogo. Alibaki nyumbani hapo akilia tu. Alimsubiri baba yake. Wakati mwingine alijisemea kwamba ilikuwa ni lazima kufukuzwa lakini wakati mwingine aliamini ya kwamba baba yake asingeweza kumfukuza kwa kuwa alikuwa ni mtoto wake. 
ilipofika majira ya saa 12 za jioni mzee butati akafika nyumbani hapo kwanza alishangaa kumkuta sarafina hicho akikuwa kipindi cha likizo sasa ilikuwaaje binti huyo awepo nyumbani hapo akamsalimia na kwenda chumbani huko mkeo akamwambia kilichokuwa kimetokea i say maneno hayo yalimtia hasira hakuamini kama kweli mtoto wake kipenzi sarafina amerudi nyumbani hapo itakiwa na mimba alikumbuka mkopo waliokuwa wamekopa kwa ajili ya msichana huyo alikumbuka maumivu aliyokuwa kiyapata kufanya kazi ili kulipa mikopo aliyokuwa kiichukua kwa ajili ya binti yake leo hii pamoja na tabu zote tayari nyumbani akiwa na mimba he unasemaje wewe alimuliza mkewe kana kwamba kujua alichoambiwa mkewe akamwambia binti yake amekuja na mimba huyu hapo na tumbo lake hilo we mzee butata akatoka chumbani na kuelekea sebleni alionekana kama mbogo alikuwa na hasira mno hakutaka kuzungumza kitu chochote kile akamshika mkono sarafina na kutokata nje kwani aliamini kwamba kama angempiga basi angeweza kumsababishia matatizo kwa kile kiumbe kilichopo tumboni umekuja kufanya nini na hii mbaya yako aliuliza mzee butati huko akimwangalia sarafina isamee baba alisema sarafina huko kile kwa uchungu tayari majilani waliokuwa ndani ya nyumba zao wakatoka nje na kuangalia kilichokuwa kikiendelea Taza nisikilize. Nasema hivi. Ondoka nyumbani kwangu. Sihitaji kukuona. Ili kuanzia leo wewe sio mtoto wangu. Ondoka nyumbani kwangu. Toka. Alisema mzee Butati kwa hasira kiasi kwamba mpaka akawa anatetemeka. Sarafina aliogopa. Aliwahi kumuona baba yake akiwa kwenye hasira, lakini siku hiyo alionekana kuwa tofauti. Alionekana kuwa na hasira kuliko siku zote. Akaondoka huko akilia Sarafina. Katika mfuko wa sketi yake alikuwa na kiasi cha shilingi laki moja tu. Hakujua maisha ingekuaje na kiasi hiko cha fedha ingekiweza kumudu vipi. Giza si likaanza kuingia. Akaondoka nyumbani hapo huko akilia. Wazazi wake walimfukuza. Hakuamini kama angeweza kupokelewa na watu wengine. Mawazo yalimyumjia kichwani mwake ni kurudi Dar es Salaam tu. Hakuna namna. Usiku wa siku hiyo, alichukua chumba guest na siku iliyofuata akapanda ndani ya basi na kuanza safari kurudi Dar es Salaam. Moyo wake ulikuwa na huzuni kubwa sana Sarafina. Hakujua ni wapi alitakiwa kuelekea. Aliwanza kwenda nyumbani kwa kina David lakini hakuamini kama mwanaume huyo angeweza kumpokea. Alijua kabisa ya kwamba angemfukuza kwa kuwa tayari alishampa hela ya kutoa ile mimba lakini hakufanya hivyo. Siku hiyo usiku gari likaingia ubungo katika jiji la Dar es Salaam. Akateremka na kwenda katika mtaa wa Tandale na kuchukua chumba katika guest moja hivi na kutulia humo. Usiku mzima hakulala Sarafina. Kichwa chake kilikuwa kina mawazo tele. Alikuwa na ndoto za kuwa mtu mwenye heshima hapo baadaye. Lakini ndoto yake hiyo ikafutika kama upepo. Mimba aliyokuwa nayo ikaharibu maisha yake kabisa. Usiku huo ulikuwa ni mgumu kupata usingizi. Alikuwa akifikiria maisha yake aliharibu. Hivyo ilikuwa ni lazima kufikiria namna ambavyo angeishi na mimba yake mpaka kujifungua salama. Nitafanya kila kitu kumtunza mtoto wangu. Alisema hivyo Sarafina. Asubuhi ilipofika, akatoka ndani chumba kile, akaanza kuelekea katika sehemu mbalimbali, hasa katika migahawa akitafuta kazi. Hakutamani kuishi maisha kumtegemea mtu mwingine. Alitaka maisha kujitegemea yeye mwenyewe. Alizunguka katika migahawa yote ya Tandale, japo apate kazi lakini hakupata kazi. Akaelekea mwananyamala napo mambo yalikuwa ni magumu. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya kuzunguka kila kona. Akakosa kazi mpaka inafika majira ya saa moja za usiku alikuwa amechoka. Mfukoni alikuwa na shilingi 1015 tu. Na hakuwa mikula. Akaelekea katika mgao mmoja na akala. Alipomaliza akaondoka na kuelekea mitaani. Hakuwa na sehemu ya kulala. 
Alipopaona panamfaa ilikuwa ni kwenye nyumba moja hivi ya kawaida ambayo ilikuwa ina kigiza fulani hivi huku kukiwa kuna kibaraza. Hapo ndipo alipoonekana kuwa sehemu sahihi ya yeye kuweza kulala. Sarafina akatafuta maboksi akayakosa hivyo akatafuta viroba vya gunia akavipata. Havikuwa visafi. Hakujali akavitandika na kulala kwani hakuwa na jinsi. Kutoka katika uzuri wa ajabu kupapatikiwa na wanaume wengi mpaka kufikia tu ya kulala mtaani tena juu ya viroba ilikuwa ni hatua moja kubwa ya kushuka chini usiku huo aliyafikiria mno maisha yake kwa jumla jinsi alivyokuwa akipapatikiwa na wanaume wengi jinsi alivyokuwa akipendwa kila sehemu mtu ambaye alimjia kichwani mwake mara nyingi hakuwa mwingine bali ni Richard alimfikiria sana mwanaume huyo jinsi alivyokuwa akimpenda Aliamini kwamba kama angepata mimba ya mwanaume huyo asingeweza kumfukuza japokuwa alikuwa ni maskini. Akajuta, akalia sana, akaumia, lakini hilo halikuweza kubadili maisha yake. Pale alipokuwa akapata kazi kubwa ya kufukuza mbu waliokuwa kimuma. Baridi lilimpiga lakini hakujali. Akaingia katika maisha ya mtihani. Alikuwa na kazi kubwa ya kuendelea kuishi katika maisha hayo. Hakujua angeishi kwa kipindi gani. Hakujua kama angeishi mpaka kifo chake. Hakuwa na jinsi. Alikubaliana na hayo maisha yaliyosababishwa na uzuri wake wa sura na umbo lake matata. Wakati Sarafina akiwa na mawazo lukuki. Akapituna usingizi. Akalala na kwa mshu na adhana iliyokuwa ikiadhiniwa alfajiri. Sarafina aliamka. Hakulala tena. Alikaa na ilipofika majira saa moja asubuhi akaanza kuzunguka huku na kule kutafuta kazi. Hakuchagua kazi Sarafina. Alitaka kazi yote ambayo ingeyafanya maisha yake kuwa na uheni. Alizunguka na kuzunguka. Mfukoni alikuwa na elfu na moja. Alikula na kuendelea kuzunguka. Jua likamchoma lakini hakujari. Mpaka nafika majira saa moja za usiku hakupata kazi. Alibakiwa na kiasi kidogo zaidi cha fedha. Na ilipofika majira saa tano usiku, akarudi katika nyumba ile ile, akaweka viroba vyake na kulala huku akiwa hoi sana. Kila alipoyatathmini maisha yake ya baadaye, aliona dhiki kubwa sana kimsogelea. Baada ya saa kadhaa, ndege ikaanza kuingia katika uwanja wa ndege jijini Mwanza. Richard akateremka na kuanza kuelekea katika jengo la uwanja huo. Hakutaka kuzungumza na mtu yeyote. Kitu pekee kilichokuwa kichoni mwake wakati huo kilikuwa ni msichana Sarafina ambaye katika kipindi hicho aliamini kwamba alikuwa yuko nyumbani kwao. Kumbe Sarafina kamwacha Dar es Salaam tena tandale kule kule alikopanga yeye Richard. Akatoka ndani ya jengo la uwanja huo. Alipofika nje akachukua tex ambayo ilimpeleka mpaka katika hoteli ya Tausi na kutulia hapo. Siku hiyo Richard hakutaka kuzunguka kwa kuwa ilikuwa ni jioni akafanya mambo mengine huku akipanga siku inayofuata ndipo atakwenda nyumbani kwa kina Sarafina kumuona. Kwa kuamini kwamba kama angefanya hivyo basi msichana huyo angeweza kukubali na naye kwamba alikuwa kimpenda kwa moyo wa dhati. <sighs> Sarafina kuniamini. Sasa nataka niamini niliposema kwamba ninampenda Alisema Richard alishindwa kuficha moyo wake Moyo wake ulikuwa kwenye mapenzi ya dhati kabisa alimpenda sana Sarafina zaidi ya msichana yeyote yule Hakujali kuhusu mimba aliyokuwa nayo Alichokuwa akiangalia ni jinsi moyo wake ulivyokuwa kimpenda binti yule Usiku huo akalala na ilipofika asubuhi kitu cha kwanza kabisa kilikuwa ni kwenda katika mtao mabatini kwa lengo la kuonana na Sarafina aliyekuwa ameelekea huko kutokea Dar es Salaam Hakuwa akipafahamu kwa kina Sarafina lakini kwa kuwa aliulizia sana akapelekwa mpaka katika mtaa huo na alipolizia jina la Sarafina ilikuwa ni rahisi kupelekwa huko Hakuchukua dakika nyingi akafika hali aliyokutana nayo nyumbani hapo haikumvutia kabisa. Aliwakuta wazazi wake wote wawili wakiwa wamekaa nje. Kwa jinsi walivyoonekana walikuwa na hasira kupita kawaida. 
Hakujua ni kitu gani kilikuwa kikiendelea mahali hapo. Hakujua kama Sarafina alikuepo ndani au hakuepo. Aliwasalimia wale wazee na kusimama kiheshima. Akawaambia kilichokuwa kimemleta pale. Mzee Butata akasimama kwa hasira. Akili yake kamwambia kwamba mwanaume aliyesimama mbele macho yake ndiye alimpa ujauzito binti yao. Kwani hata lafudhi yake ilisikika kama mtu aliyetokea Dar es Salaam. Yule mzee akamwambia wewe kijana, wewe ndio ulompa mimba binti yangu, si Aliuliza mzee Butati huku akionekana kuwa na hasira. Pale pale alipokaa akachukua panga lililokuwa pembeni yake. Lakini kijana Richard akasema mzee, nimekuja tuzungumze kwanza. Niambie, kama wewe ndiye ule mpa mimba mtoto wangu. Aliuliza mzee Butati kwa hasira. Tayari watu walikuwa pembeni wakasogea kwani hali ilivyoonekana mahali hapo ilikuwa ni lazima mzee Butati afanye jambo. Richard akaogopa. Richard alitetemeka. Kwa jinsi alivyomwangalia mzee yule, aliziona hasira za usoni mwake. Kijasho chembamba kilikuwa kikimtoka kwa lile panga lililokuwa nalo mkononi mwake. Akaisi kabisa ya kwamba mzee huyo angeweza kumfanya jambo baya mno. <sighs> Richard hakukimbia. Alitulia huku akimwangalia mzee huyo machoni. Alijaribu kumwambia ukweli ya kwamba ye hakuhusika. Alimfahamu sana Sarafina lakini ukweli ni kwamba hakuwahi kupendwa na msichana huyo mrembo. Mzee Butata akatulia. Akaisi kwamba kijana huyo alikuwa na mambo mengi ya kumwambia. Hivyo alipunguza sera zake na kumruhusu kukaa chini na kusikiliza kitu gani kijana huyo alitaka kumwambia. Richard hakutaka kuficha. Alitaka kuwa mkweli kwa kila kitu. Alichoamini ni kwamba msichana huyo alikuwa yuko ndani nyumba hiyo na kitu ambacho kingemfanya kuwa na amani ni kuambia wazazi wake ukweli juu ya kile kilichokuwa kimetokea. Richard alianza kuhadithia kilichokuwa kimetokea katika jiji la Dar es Salaam. Hakutaka kuwaficha wazazi hao kwa kitu chochote kile. Aliwaambia jinsi alivyokuwa na malengo na binti yao. Alivyodhamiria kuwa naye na mwisho wa siku kumoa, lakini msichana huyo alikataa. Wazazi wa Sarafina walikuwa kimya wakimwangalia Richard. Alizungumza kwa kujiamini. Aliwaambia wazazi hao jinsi alivyokuwa Alivyokuwa mtoto wa bilionea mkubwa nchini Tanzania na lengo lake kubwa kutaka kuwa na Sarafina ni kumzalia watoto, kujenga familia na kumsaidia yeye na familia yake. Mzee Butata alivyosikia hivyo akapiga hatua fupi fupi kurudi nyuma. Akaleka panga lake chini kisha akashika mikono yake kichwani. Mzee Butata alichanganyikiwa. Alikuwa kwenye umaskini mkubwa sana lakini mwisho wa siku alimfukuza binti yake kwa maana huo msaada ambao alitakiwa kuweza kuupata singeweza kuupata. Mke wangu. Tumefanya makosa. Alisema mzee Butati huku akimwangalia mke wake. Uso wake tulionyesha kujuta kwa kile alichokuwa amekifanya. Huo haukuwa muda wa majuto. Ulikuwa ni muda wa kukubaliana kwa kile kilichokuwa kimetokea. Walimwambia Richard ukweli ya kwamba walimfukuza Sarafina siku iliyopita. Na mpaka muda huo hawakujua binti huyo alikuwa ni wapi. Hawakujua alikuwa yuko wapi. Richard alishangaa. Hakuamini kama Tanzania bado kungekuwa kuna wazazi wenye roho kama hiyo. Alinyongonyea Richard. Moyo wake ulingona hasira katika vitu ambavyo hakuwa kivipenda. Ni kuona msichana aliyekuwa kimpenda akipata shida. Hakuzungumza kitu akaondoka mahali hapo. Kilichofuata kilikuwa ni kuzunguka kila kona jiji la Mwanza. Alijua kwamba angebahatika kumuona msichana huyo mjini. Alifanya kazi yuko kuzunguka siku tatu lakini hakufanikiwa. Alimu kuzurudi zake Dar es Salaam ambapo kukaa sana baada ya wiki mbili akaondoka na kuelekea nchini Marekani kusoma katika chuo kikuu cha Mispi kilichopo katika jiji hilo hilo. Maisha ya Sarafina hayakubadilika. Bado alikuwa kwenye msoto mkubwa mno. Hakuwa na pakulala. Aliendelea kulala katika vibaraza vya nyumba mbalimbali. Usiku baridi limpiga mbu walimuuma lakini Hakuwa na cha kufanya maskini ya Mungu. Alikwisha kwenda kwa marafiki zake kuomba msaada 
kwa Catherine alifukuzwa kama mbwa. Alipomfuata rafiki yake mwingine Matrida hakumfungulia mlango. Kwa kifupi hakutaka kabisa kuonana naye. Mbembo yule aliwatikisa wanaume akaanza kufifia. Urembo wake aliokuwa akiringa nao ulianza kupotea. Figa yake kali kaanza kuondoka. Sarafina lilia mno. Aliyajutia maisha yake tamaa ya kupenda pesa leo hii ilimfanya kuishi katika maisha aliyokuwa akiishi. Mchana wanaume walipokuwa wakimuona walimmendea. Walihisi kwamba alikuwa ni msichana aliyekuwa akiishi nyumba fulani na usiku ulipoingia walishanga kumuona akiwa analala mitani tena katika vibaraza vya nyumba. Hawakumweliwa msichana huyo. Wanaume hawakutaka kumfuata. Alikuwa mzuri lakini kila mmoja alimuogopa kwa kuhisi kwamba alikuwa labda ni ofisa wa usalama wa taifa ambaye alifika tandale kwa ajili ya kuweza kufanya uchunguzi tu. Uoga wa wanaume hao kamfanya kupata nafuu, hakusumbuliwa, hakubakwa. Ila aliendelea kuishi maisha hayo hayo huku asubuhi akiamka na kwenda kutafuta kazi ya kuhudumia wateja katika migahawa mbalimbali. Baada ya kuzunguka sana, hatimaye kafika katika baa ya Las Vegas iliyokuwa hapo hapo tandale. Alikwenda hapo kwa lengo moja la kutafuta kazi. Hakutamani kuwa mfanyakazi wa baa, lakini kwa hatua aliyokuwa amefika, hakuwa na jinsi. Alikuwa yuko radhi Sarafina kufanya kazi hiyo na mwisho wa siku apate hela kula. Hapa kazi ipo upo tayari kuuza ba. Aliuliza mwanaume mmoja huko akimwangalia Sarafina kwa macho ya matamanio. Sarafina akamwambia niko tayari mse wangu. Sawa, mshahara utakuwa ni shilingi 1030 kwa mwezi. 1030? Aliuliza Sarafina, hakuamini kama kungekuwa kuna kazi yenye mshahara mdogo kama huo. Ndio. Unaona mdogo? Aliuliza mzee huyo huko akianza kubadilika. Hapana. Ni kubwa ndio maana nimeshangaa. Alisema Sarafina, japo kuwa ilikuwa ni kazi ya kuuza ba, lakini hakutaka kuiacha. Akaanza kazi katika ba hiyo. Walevi walipokuwa kifika mahali hapo, walipenda sana kuhudumiwa na Sarafina kwa kuwa alikuwa ni msichana mrembo na msafi. Kila wakati alipenda kutabasamu japo kuwa moyoni mwake kulikuwa kuna maumivu makali mno. Kama ilivyokuwa kwa hudumu wengine, hata yeye alikuwa kishikwa shikwa Sarafina. Kila alipobeba chupa ya pombe na kupeleka katika meza za wateja, huko alishikwa shikwa makalio na wakati mwingine alikuwa nasifiwa kwa uzuri aliyokuwa nao. Ewe. Ojoe dada mzuri sana ewe. Alisema jamaa mmoja mlevi huko akimwangalia Sarafina. Asante. Unakunywa pombe? Hapana. Ah, unakosa ladha moja matata sana duniani. Pole, hivi unaweza kunipa namba yako ya simu? Sina simu. Basi nikupe namba yangu ili tuwasiliane. Huwa siju kutumia simu. Nitakufundisha na kupa simu yangu. Hapana, usijali. Unataka safari ama nini? Aliuliza Sarafina. Hakupumzika kila siku alikuwa kisumbuliwa na wanaume hao. Walimsifia kutokana na uzuri aliyokuwa nao. Ni kama wanaume waliambiana. Kwa ni baada ya siku kadhaa wanaanza kuja hapo ba. Kila mmoja alikuwa anataka hudumiwa na Sarafina. Mimi namtaka ule demu yule mweupe. Nataka nihudumie. Alisema mlevi mmoja baada ya kufika hapo. Nani asnati? Hapana yule mcheshi mcheshi. Mariam, mm -mm, yule pa yule. Pss, pss. Wewe cheupe. Jo. Alita jamaa huyo baada ya kumuona Sarafina. Japo kuwa tumbo lake lilikwishaanza kuonekana kwa mbali, lakini msichana huyo alionekana kuwa kivutio kwa wateja wengi. Alifanya kazi hiyo kwa kujitoa sana Sarafina. Kila mmoja alimpenda kutokana na upole wake. Maisha yalikuwa na unafuu japo kuwa yaliendelea kuwa mabaya. Hakuwa na chumba. Alichangia chumba na wenzake kama ikitokea mmoja akapata mteja, basi siku hiyo wengine wote walitaka kulala nje. Na kama ulitaka kulala ndani, basi ujue kwamba ni lazima uingiliwe na ukubali. Hilo kwa Sarafina lilikuwa ni gumu. Wenzake walipokuwa kipata wateja, alikwenda bana kulala kwenye viti. Yalikuwa ni maisha yenye mateso mno lakini alivumilia. 
Baada ya miezi miwili tumbo lake likaanza kuonekana. Watoka gundua ya kwamba alikuwa na mimba. Wanaume uliokuwa kimuna mrembo wakaanza kuondoka. Mimba iliharibu kila kitu lakini kwa sarafina hakutaka kujali. Hakuitoa mimba yake kwa kuwa alimonia huruma mtoto wake alikuwa tumboni mwake. Hivyo kubaki na mimba wala hakuona kama kulikuwa kuna tatizo. Miezi ikasonga. Ilipofikisha miezi sita, meneja wa bahio akaamua kumfukuza kazi sarafina. Msiana huyo kakimbile mitani kule kule alipokuwa kisha zamani, hakuwa na fedha za kutosha kupanga chumba bali alianza upya kulala mitani kama kawaida yake. Mbu walimngata. Alipigwa na baridi kali lakini hakujali. Ndio kwanza aliendelea kufanya mambo yake. Asubuhi anamka na kuzurula, kuombaomba mitani na jioni anarudi kwenye kibaraza kulala. Nesi, Nesi fungua mlango. Alisikika mwanamume mmoja akipiga kelele. Saa ilionesha ni majira saa saba za usiku. Kuna nini jamani? Huyu dada analamika tumbo nadhani anataka kujifungua. Alisema jamaa huyo aliyekuwa na wenzake wawili. Tarafina alikuwa akipiga kelele. Alirishika tumbo lake miezi tisa ilikatika na sasa alisikia uchungu wa kutaka kujifungua. Usiku huo alikuwa kwenye wakati mgumu mno. Alikuwa akilia huku akiomba msaada. Wanaume hao walikuwa wakipita njiani, ndio waliomfuata na kumsaidia. Walimpeleka katika hospitali ya halmashauri ya Tandale kwa kuwa alitaka kujifungua. Walimchukulia usafiri na kutakiwa kupelekwa katika hospitali ya wilaya ya Mwananyamara. Njiani ilikuwa ni tabu tupu. Msichana huyo alikuwa akipiga kelele za kutaka kujifungua. Damu, jamani damu. Alisema jamaa mmoja tayari aliona damu zilianza kumtoka Sarafina sehemu za siri. Kaka, ongeza mwendo kaka. Kanyaga moto. Alisema mwanaume mwingine. Nakufa. Nakufa ni sedeni nakufa. Alisema Sarafina huku akisikia maumivu makali mno chini ya kitovu. Nesi, nesi, sogeza machela. Alisema jamaa mmoja kwa sauti kubwa ile wakurupusha manesi waliokuwa nje. Hawakutaka kupoteza muda. Haraka sana wakachukua moja ya machela zilizokuwa nje na kuwasogezea watu wale kisha wakamweka sarafina na kwanza kusukuma kuelekea ndani. Damu hazikukoma. Alionekana kuwa kwenye hatua za mwishoni kuweza kujifungua. Wakampeleka katika chumba cha kujifungulia kilichoandikwa leba kiliandikwa maeneo mlangoni. Wakamwingiza humo na kumlaza kitandani. Ilikuwa ni lazima wafanye haraka sana kwani kama wangechelewa waliofia kuyapoteza maisha ya mama na pamoja na mtoto. Ndani ya dakika moja tu, tayari walikuwa kimtoa mtoto kutoka katika mfuko wa uzazi wa Sarafina. Sukuma, 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 sukuma. Alisema daktari alikuwa ndani ya chumba hicho. Naumia siwezi. Alisema Sarafina huku akipiga kelele. Hawakutaka kukubali. Tayari mtoto alianza kuonekana kitendo cha kukubaliana naye ya kwamba hawezi kusukuma kulimaanisha kwamba mtoto angekufa na hata yeye pia maisha yake ingekuwa hatarini. Wakaanza kumpiga vibao mapajani. Wakampiga mashavuni vibao kumtaka asukume zaidi. Alijitahidi Sarafina alisukuma kwa nguvu zote kichwa cha mtoto kikaanza kutoka. Hakukoma aliendelea kusukuma zaidi na zaidi na baada dakika chache mtoto akatoka na nesi kumkata kitovu. Salafina alikuwa hoi. Hakuamini kama alijifungua salama. Akataka kujua ni mtoto wa jinsia gani alikuwa amejifungua. Alikuwa ni mtoto wa kike, mzuri. Akapewa na kumweka kifuani mwake kwa ajili ya kuweza kuchukua harufu yake. Uso wake ukawa na tabasamu pana. Alipomaliza kumweka kifuani kwa dakika moja, Manesu akamchukua na kwenda kumwogesha kisha wakamletea. Sarafina hakutakiwa kuondoka. Walimtaka abaki hospitalini hapo kwa siku mbili tatu kwani hali yake haikuwa nzuri kama watu wengine walivyokuwa wakijifungua. Hospitalini hapo hakuwa na ndugu. Hakujua ni kwa namna gani angeweza kuishi na mtoto wake baada ya kutoka hospitalini hapo. 
Aliendelea kuwa mahali hapo huku vyakula vya ugonjwa vilivyokuwa vikiandaliwa na uongozo hospitali ndivyo ambavyo alikuwa kila kila siku. Kichwa kilimuma, alikuwa na mawazo tele. Alifikiria maisha yake yalikuwa ni ya kuumiza sana na kujua ni kwa jinsi gani angeweza kuishi kama ilivyokuwa zamani. Alivyokuwa peke yake tu alikuwa na maisha ya tabu. Vipi kama angekuwa kishi na mtoto wake? Kwenye kufikiria sana ndipo akakumbuka ya kwamba zamani alipokuwa kipita katika mitaa ya kitajiri ya Masaki na Mikocheni kulikuwa kuna nyumba nyingi za matajiri ambazo hazikuwa zimemaliziwa na ndani kulikuwa kuna familia za mafundi waliokuwa kishi. Huko ndipo alipotaka kwenda kuanza maisha mapya Sarafina. Hakujua kama angepokelewa na familia za mafundi hao au la. Siku alioruhusiwa akamchukua mtoto wake aliyempa jina la malaika na kuanza kwenda naye huko, yani Angel. Hakuwa na pesa, hakuwa na kitu chochote zaidi ya mtoto wake tu. Safari ya kwenda mikocheni ikaanza mara moja. Ilimchosha, ilikuwa ni safari yenye kuchosha lakini alipambana njiani mpaka kufika huko akiwa Hoi bin Taban. Alisimama mbele ya jumba moja kubwa na la kifahari. Halikuwa limemaliziwa. Lilizungushiwa ukuta na alipoangalia kwa ndani, aliona kukiwa kumianikwa nguo na kugundua kwamba humo ndani kulikuwa kuna moja ya familia za mafundi waliokuwa wakiishi. Tarafina kaingia huko akiona mtoto wake. Hakuogopa, alifuata mlango ambao ulizibwa kwa kanga na kuingia ndani. Macho yake katua kwa watu watatu, mwanamke mmoja, mwanaume na mtoto wao. Hodi, alipiga hodi huko tayari akiwa yuko ndani nyumba ile. Watu wale wakamka na kumwangalia Sarafina wakashtuka. Hawakumfahamu mwanamke huyo na hawakujua alifata nini pale. Wakaka kitako kwa lengo la kumsikiliza shida yake. Sarafina hakutaka kuwa ficha. Alikuwa mahali hapo kwa kuwa alihitaji sana msaada. Hivyo, aliwaambia watu hao ya kwamba alikuwa ni maskini. Hivyo alikuwa anahitaji msaada. Kwa kumwangalia tu ilionesha dhahiri alikuwa ni maskini wa kutopwa. Alikonda sana. Macho aliingia ndani. Mazoea yake alilala na hata nguo alizokuwa amezivaa zilionesha ya kwamba ni jinsi gani alikuwa ni maskini. <sighs> Huyu ni nani? Mwanamke alimuuliza mumeo kwa sauti ya chini chini. Japo kwa Sarafina aliwahadithia historia ya maisha yake lakini bado walitaka kujua zaidi. Hmm, sijui. Tumsaidie kweli au? Aliuliza mwanaume huyo walikuwa wakiteta kwa sauti ndogo ndogo za kunongona. Hmm, labla, haina jinsi. Ila tumebakiza miezi sita tu ya kuishi hapa. Itakuwaje? Haina jinsi. Japo kwa sisi ni maskini haina jinsi. Tumsaidie hata maskini mwenzetu. Alinongona yule mwanaume pamoja na mkewe. Hawakuwa na kitu chochote kile. Walikuwa kishi ndani ya nyumba hiyo kwa mwaka wa pili sasa. Hayo ndio ilikuwa maisha yao. Wakati nyumba za matajizi zilivyokuwa zikijengwa, waliomba hifadhi, walikuwa kipewa. Kwa kifupi maisha yao yalikuwa ni ya kuhama hama. Wakaishi na Sarafina wakaishi na Sarafina nyumbani hapo. Hakukuwa na maisha mazuri hata kidogo. Sakafu ilikuwa ni ya mchanga, madirisha hayakuwekwa nyavu wala kioo. Yaliwekwa kanga kwa ajili ya kuzuia wadudu kuingia humo ndani. Yule binti Angel, binto Sarafina ambaye ni malaika, alikuwa ni msumbufu. Mara kwa mara alikuwa ni mtoto kulia. Alisumbua sana lakini Sarafina hakuonekana kukasirika hata mara moja. Huyo alikuwa ni mtoto wake aliyemzaa yeye mwenyewe alimpenda zaidi ya kitu chochote kile. Alimpenda sana. Siku zikaendelea kukatika. Mtu aliyekuwa kitegemeo nyumbani hapo alikuwa ni mzee Hamidu. Mwanaume aliyekuwa kiishi na mkewe. Yeye ndiye aliyekuwa kitafuta pesa ya matumizi kwa kwenda kwenye kazi za ujenzi na kufanya mishemishi zake nyingine. Miezi iliendelea kukatika. Huku mtoto wa malaika akiendelea kukua pamoja na mtoto wa msikilizaji. Miezi iliendelea kukatika. Huku mtoto yule malaika akiendelea kukua pamoja na mtoto wa Samaria wema hao aliyekuwa anaitwa Salehe. Salehe alikuwa na umri wa miaka mitatu. Maisha hayakuwa rahisi hata mara moja. Wakati mwingine walilazimika kulala na njaa, 
hasa pale walipokuwa na kosa chakula maskini ya Mungu. Baada ya kutimiza miezi mitano, tangu Serafina aweze kuishi mahali hapo, alianza kujisikia hali utofauti mwilini mwake, uchovu kamwanza na muda mwingi alikuwa akisikia maumivu katika maziwa yake. Alijishangaa mno, hakuwahi kuwa katika hali hiyo hata siku moja. Alikuwa na hofu ya kwamba inawezekana alikuwa na kifua kikuu. Lakini kitu kilichompa maswali mengi tarafina ni kwamba hakutaka kubaki kimya. Ilibidi amshirikishe Aisha, Aisha ambaye alimwambia kwamba ni lazima waende hospitali. Ni lazima waende hospitali inawezekana maziwa yake yalikuwa yakiisha kwa haraka mno. Naogopa. Alisema Sarafina ya kwamba anaogopa. Unaogopa nini? <sighs> Basi tu. Kwa ni hata huko maeneo ya kwapani nimepata uvimbe. Alisema Sarafina. Hilo lilimwogomesha zaidi Aisha na hivyo kumlazimisha kwenda hospitalini ili kujua ni kitu gani kilichosababisha hiyo hali mwilini mwake. Wakaondoka hapo mpaka katika hospitali ya mwanajamala. Ambapo baada ya kuonana na daktari, Serafina kaambiwa kwamba alikuwa na saratani ya matiti ambayo kwa Kiingereza ilikuwa inaitwa Brits cancer. na saratani ya matiti. Sarafina alinyamaza. Alinamisha kichwa chake chini maskini ya Mungu. Machozi yalianza kumtoka. Moyo wake ulikuwa na maumivu makali mno. Hakuamini ya kwamba aliathirika kwa kupata ugonjwa huo. Aisha alianza kumbembeleza Sarafina nyamaze. Lakini mwanamke huyo hakunyamaza kabisa Sarafina. Aliendelea kulia zaidi na zaidi. Wakapewa dawa na kurudi nyumbani. Mimba aliyopewa na David iliharibu kila kitu. Iliharibu maisha yake kwa ujumla na akajikuta akipata matatizo makubwa zaidi. Alijuta kuwa na mwanaume huyo. Sarafina alimwamini sana David kwa asilimia mia moja lakini matoko yake mwanaume huyo akamuumiza na hakumuonya huruma hata kidogo. Kitendo cha kuumwa ugonjwa huo tayari alishaliona kaburi mbele yake maskini ya Mungu. Hakuna kama angeweza kupona kwani aliwafahamu watu wengi waliowahi kuumwa ugonjwa huo. Wengi walikufa na yeye mwenye pia aliwazika. Sarafina kajisemea ninakufa. Ninakufa. Alisema Sarafina huku akiendelea kulia. Hutokufa. Kuumwa sio kufa. Ila mimi naumwa kansa. Hata kama unaumwa kansa lakini sio kufa Sarafina. Alisema Aisha. Matumaini ya kuendelea kuishi yalifutika kabisa. Aliuona mwisho wake Sarafina. Alichokuwa kikifikiria kilikuwa ni mtoto wake tu. Hakujua kama angekufa alafu mtoto huyo angekuwa mgeni wa nani sasa. Hakujua Sarafina kama angelikufa mtoto wake angekuwa ni mgeni wa nani kwenye hii dunia. Kila alipokuwa kimwangalia yule binti malaika, moyo wake ulikuwa kwenye maumivu mazito sana Sarafina. Kila alipokuwa anamwangalia binti yake. Nani atampenda mtoto wangu? Who will really love my baby? Nani atampenda? Alijiuliza kila alipomwangalia yule binti malaika, alikosa nguvu kabisa. Kuanzia siku hiyo, maisha yake hayakuwa kama ilivyokuwa kipindi cha nyuma. Maisha yalibadilika na mwezi wa sita ulipoingia, mwenye nyumba alifika na kuambia kwamba alitaka kuweza kuendeleza ujenzi wa nyumba yake na hivyo litakiwa kuondoka haraka iwezekanavyo. Nyie mnakwenda wapi? Aliuliza Sarafina. Aisha kamwambia hatujajua ila tutaishi popote pale na wewe. Sijajua. Ila nitakwenda mtaani. 
nitaishi hivyo hivyo na mtoto wangu alisema sarafina maskini ya Mungu hakutaka kubaki mahali hapo siku hiyo hiyo aliondoka na kuelekea mitaani hakuona pa kwenda maskini ya Mungu kwa Dar es Salaam hakuwa na ndugu yeyote yule marafiki zake hawakumtaka tena Sarafina hakuwa mrembo tena. Sarafina alisinya, mwili ulikwisha na kwa jinsi alivyoonekana, alionekana kama bibi aliyekaribia kufa. Maisha mitaani yakaanza. Akaanza kuombaomba fedha ya chakula. Mtoto wake alimsumbua mno ili anyonye. Alitakiwa kula chakula cha kutosha. Alipokuwa akipita mitaani, watu walimonia huruma mno. Hawakujua historia ya maisha yake Sarafina. Walimsaidia kwa kuwa alionekana kuwa ni mwanamke aliyehitaji msaada sana. Hakuona pesa za kununua dawa. Kansa aliyokuwa nayo iliendelea kusambaa mwilini. Ikatoka katika maziwa na kusambaa katika kifua chake. Alianza kukohoa. Mwili ulipata tabu lakini alivumilia. Alivumilia Sarafina. Hakuacha kumuomba Mungu. Alijua ya kwamba asingepona lakini alimwambia Mungu ya kwamba amchukue wakati mtoto wake amefikisha hata miaka saba. kipindi ambacho angekuwa na uwezo wa kufanya kitu chochote kile Sarafina aliyarudia maisha kulala vibarazani Usiku aliumwa na mbu alipigwa na baridi kali lakini hakuna jinsi kila alipokuwa kilala alihakikisha ule binti yake malaika anamfunika vizuri kabisa Si kila mtu aliyependa Sarafina alali kibarazani kwake. Wakati mwingine alikuwa kitimuliwa kama mbwa. Aliondoka na kwenda kulala katika kibaraza cha nyumba nyingine. Yamaza mwanangu. Yamaza binti yangu malaika. Alisema Sarafina huko akimwangalia mtoto wake aliyekuwa kilia. Usiku usiku hiyo ulionekana kuwa tofauti. Malaika alikuwa kilia kupita kawaida. Alionekana kuwa na tatizo. Ilimogopesha mno Sarafina na kuhisi kwamba huo ndio ungekuwa mwisho wa maisha ya mtoto wake. Mwili wake ulichemka mno. Aliogopa Sarafina. Alipomwangalia machoni mboni nyeusi haikuwa ikionekana. Alikuwa kitetemeka mno huku akinyatangata ulimi wake kwa fizi zake zisizokuwa na meno. Sarafina kajisemea Mungu wangu. Binti yangu malaika kuna nini kimekupata? Nini kimekupata binti yangu? Aliuliza Sarafina. Aliona mwisho wa mtoto wake. Aliona kabisa ya kwamba alikuwa akienda kufa binti yake. Alikuwa tayari kushuhudia kila kitu maisha ni mwake lakini si kushuhudia mtoto wake kifariki dunia. Sarafina alinuka pale kibarazani alipokuwa. Hakutaka kubaki mahali hapo. Akambeba na kuanza kuondoka. Alikuwa magome ni mapipa kuelekea katika hospitali mwananyamala ilikuwa ni mbali sana lakini hakuwa na jinsi. Hakuwa na nauli. Ilikuwa ni saa za usiku. Kama hakuwa na nauli, ilitakiwa kukimbia kuelekea ni kuelekea huko hospitali. Hali ya binti yake malaika iliendelea kubadilika. Kila alipopiga hatua Sarafina ndivyo hali yake yule binti ilivyoendelea kuwa mbaya. Sarafina alilia. Kilio chake hakikubadilisha kitu. Malaika aliendelea kuwa vile vile yule binti. Please. Tafadhali mtoto wangu. Usife. Usiniache. Please mwanangu. Alisema Sarafina huko akili na kuzidi kukimbia. Alikuwa akikimbia. Alifika magome ni Morocco. Huku hali ya mtoto wake ikiwa ni mbaya kabisa. Aliendelea kukimbia kimbia. Yule binti malaika aliendelea kungata ulimi wake kwa fedha zake. Huku akionekana kuwa kwenye hatua za mwisho kabisa za kuishi. Sarafina angelifanya nini kama mtoto wake anaelekea kufa? Angelifanya nini? Angelia vipi Sarafina kama binti angekufa? Angemlaumu Mungu kwa kiasi gani? Sarafina akasema Mungu, nina kansa. Najua nitakufa ila naomba uniachie mwanangu. Mungu sikia kilio changu. Naomba uniachie mtoto wangu Mungu. 
ni uwe mimi nipo tayari kufa hata sasa hivi ni uwe mimi lakini Mungu Mungu please tafadhali sipo tayari mwanangu afe na kuomba uniachie mtoto wangu mtoto wangu ni mdogo mno sijaji wataishi vipi baada ya mimi kufa ila nipo tayari kufa mimi kwa ajili ya mwanangu ni uwe mimi hata sasa hivi ila naomba uniachie malaika wangu waishi naomba uniachie mwanangu Alisema Sarafina huko akilia masikira ya Mungu. Hakujua kama mwilini mwake alikuwa na nguo ya ndani tu. Kanga aliyokuwa nayo mwilini ili mdondoka, hakujua hilo. Alikuwa akikimbia kumwaisha binti yake hospitali ya mwana nyamala. Mwana nyamala kulikuwa mbali. Hakusimama, hakujua kama alikuwa na nguo ya ndani. Kitu alichokuwa kikifikiria ni kumuokoa binti yake malaika tu ambaye mwili wake ulikuwa umepata joto kali mno. Na kila alipomwangalia binti yake Alikuwa na uhakika kwamba usiku huo ndio ulikuwa wa mwisho kumuona mtoto wake akiwa hai. Sarafina akasema Mungu ni uwe mimi. Ni uwe. Ni uwe nipo tayari. Alisema Sarafina huko akikimbia kama mtu alikuwa amechanganyikiwa. Kwa jinsi alivyokuwa kila aliyemuona alifikiria kwamba mwanamke huyo alikuwa ni chizi. Alikuwa ni kichaa. Wengi walianza kumpiga picha na kuchukua video. Ye hata hakutaka kujali alikuwa akikimbia kuelekea katika hospitali ya nyamala huku tayari ikiwa imeshafika majira ya sanane kasoro za usiku. Davidi hakutaka kumkumbuka kuhusu Sarafina. Kwa hakika msichana huyo alikuwa kama ni wengine tu, kutembea nao na kufanya nao mapenzi kisha kuacha wakiwa na maumivu makali mno. Na mbaya zaidi kuacha na mimba huku akikataa kwamba hazi kuwa mimba zake. Davidi alipotoka kwa Sarafina, moyo wake ukavutika kwa msichana mwingine. Msichana huyu alikuwa anaitwa Paulina. Paulina alikuwa ni miongoni mwa wasichana wa rembo choni hapo. Alimpenda, alimvutia kwa mapaja yake manene na kalio lake kubwa lililompagawisha kupita kawaida. Kama kawaida yake David akajitosa kwa binti huyo Paulina. Alitaka kutembea na msichana huyo, amuoneshe mapenzi ya dhati kama alivyomuonesha Sarafina. Amfanya jione kuwa ni mwanamke mwenye thamani, anayependwa zaidi. Anayependwa zaidi ya wanawake wote kwenye hii dunia. Lakini akishamaliza kazi yake David, alipanga kumwacha huyo Paulina na kuendelea na maisha yake. Ah, I say kama kuna wanaume kama David. Ah. Ah. Ah, ah, ah I say. Msifanye hivyo. Tuendelee na story bwana. David aliingia kwa Paulina kwa gia ya kumsifia. Alimsifia kwamba alikuwa eti Paulina ni mwanamke mrembo, mwenye sifa za kuitwa mrembo, ambaye alikuwa na umbo kali. Basi moyo wa Paulina ukafurahi, akajiona napendwa kwa kupewa zile misifa, misifa kemkemwa kamwagiwa, ya kwamba sura yake ilikuwa ni ya kitoto, iliyokuwa na mvuto kama video vixen. Ah, Paulina akajiona mwanamke si ndo yeye. Paulina alikuwa anapenda kusifiwa nyie, lakini sio Paulina tu. Hata baadhi ya wanawake sio baadhi, Kari, sio karibia. Wanawake wote wanapenda kusifiwa. Kama kuna mwanamke hapendi kusifiwa, ajitokeze hapa seme. Anko Jimmy sipendi kusifiwa. Nani? Wapi ulio kumuona? Hakuna mwanamke asiyependa kusifiwa. Yaani ukitaka umpate mwanamke kwa rais, wanaume na wapa hisiri. Uwe msifie tu mwanamke. Mwambie uwe mzuri. Eh? Mwambie una umbo zuri. Eh? Ukitembea ni mwendo huu classic. Eh? Mwage misifa hata kama ambayo mengine hana. David ndo alikuwa anatumia mbinu hiyo kwa Paulina na alishajua udhaifu wa Paulina kwamba alikuwa anapenda mno kusifiwa. Alimaliza Paulina. Paulina kawa haoni wala siki. Ye ndo akajikuta ndo yeye. Paulina ndiye alikuwa anampigia simu David na kuzungumza naye kwa sababu aliamini kwamba kila atakapompigia David basi atapewa misifa lukuki kweli kweli. Nye, kuna mabinti wanapenda sifa lakini Paulina alikuwa ni balaa. Basi David baada ya kujua Paulina anapenda misifa, akipokea tu simu ya Paulina anamwambia yes. Niambie Jennifer Lopez. Basi Paulina, "Ha, jamani baby, mimi niko kama Jennifer Lopez." Ah ndio Paulina. Yeye ni Jennifer Lopez kabisa. Huyu hapaenda kuona kama Rihanna kama Beyoncé hivi. Eh? Unajua msichana mzuri sana. Mpaka hata jini maimuna mwenyewe anakuonea wivu. 
eh? mtoto unajua kucheka wewe unajua kutembea eh? na uko nyuma ulivyoumbika mtoto mashuba yani ungekuwa Mombasa wewe ah, sasa hivi unamiliki ndege yako hmm? biashara mikubwa mikubwa kutoka Dubai yani wewe ni mzuri Jamani David unaniambia ukweli. Aha, mimi nikudanganye tena. Jamani mimi napenda kusifiwa. Eh, ndo kama hivyo na kusifia. Alisema David, jinsi alivyoongea alionekana kumaanisha japokuwa ukweli ni kwamba alitaka kupata nafasi ya kukiona kitovu cha msichana huyo na baadaye kushuka chini kidogo. <laughs> Jamani wewe David, mimi wana hata sio mzuri. Ah, unajidanganya wewe. Mimi nilipokuwa na tumara ya kwanza. Labda nilizani nimekutana na jini fulani, jini jini mzuri, yani jini malaika. Yaani nilipokusalimia, ah wewe mtoto una sauti nzuri sana wewe. Hivi ushaikuimba wewe? Eh? Jimoni hapana. Hata kwaya? Jimoni David sijakuimba hata kwaya mimi mwenzio. <laughs> Sasa ni kwa mimi kitu kimoja. Kwa sisi tuloi kuimba. Yaani sauti yako ni sauti ya kwanza. Eh? Kuja kuimba kwaya wewe sauti yako ni ya kwanza. Eh? Sauti ambayo inawafanya wenye mapepo walipuke. Sauti yako ambayo ukimba kwa muda mrefu tu yani Mungu mwenyewe atasimama kwenye kiti chake cha enzi na kujivunia uumbaji wake kwamba amekumba vizuri. Eh? Atajivunia eh? kumpa msichana mmoja sauti nzuri ya kumsifu na kumwabudu. Unajua wewe Paulina wewe ni mzuri sana. Jamani, jamani, jamani David mimi mwenzio unanipagewesha. Kila mstari aliyomwambia Paulina. Nyie. Paulina alilainika. Alimuona David kuwa ni mwanaume mzuri ambaye alistahili kuwa maisha ni mwake. Alisimama kutoka kitandani, akakisogelea kio na kuanza kujiangalia. Sifa za mwanaume huyo zikaanza kujirudia tena kichoni mwake. Kweli kila alichokisema David ndicho alichokiona. Alijitingisha tingisha kidogo akajiona wala. Paulina akajisemea, "Jamani asante Mungu kwa kunipa hii silaha matata. Jamani mimi ni mzuri." Alisema Paulina kipindi hicho anajengale kwenye kio na kujitoa tabasamu pana mno. Paulina alianza kubana. Akabana na kubana, lakini akashindwa kuvumilia. Katika siku ambayo hakutarajia akajikuta kilala kwenye kitanda cha David. Akaipanua miguu yake na kuvunja amri ya sita na mwanaume huyo. I say, hilo lilikuwa ni kosa kubwa mno alilolifanya Paulina. Damu zikakutana. Akajiona kama amemalizwa kila kitu. Hakuwa na ujanja tena Paulina. Mwanaume huyo alitumia nafasi hiyo hiyo kukutana naye kimwili. Hata kama alikuwa hataki, alikumbushwa namna alivyokuwa fundi kitandani. Akakumbushwa jinsi alivyokuwa kiguna juu ya sita kwa sita na mwisho siku alimkubalia tena. Wakabanjuka tu, baba banjuka tu na starehe zikaongezeka na baada ya miezi miwili, msichana Paulina alianza kujisikia hali ya utofauti. Hakutaka kuchelewa, alienda kupima na majibu yakatoka na kuambiwa kwamba alikuwa ni ana mimba, yani mjamzito. Alijuta. Alimtafuta David na kumwambia kuhusu ujauzito huo, kama ilivyokuwa kawaida kwa David, kama alichomfanya Sarafina. Akamfanya na Paulina, akamkataa, akamwambia kwamba mimba hiyo haikuwa yake. Na kama alikuwa na mchezo wa kupata mimba sehemu nyingine, kisha kumsingizia basi wasijuane. I see Paulina aliumia sana lakini hakuona jinsi akakubaliana na mwanaume huyo. Alichokifanya ni kutoa mimba na maisha yake yakaendelea. Huku akijihadi kwamba asingeweza tena kuruhusu mwili wake uchezewe na mwanaume mwingine kama ilivyokuwa kwa David. Hiyo ndo ilikuwa tabia yake David. Hakuridhika. Aliendelea kuwafunua wasichana wengi sketi. Na kila alipokutana na marafiki zake alianza kuambia kuhusu sifa za wanawake mbalimbali. Alijua wanene walikuwa na mbumbu gani kitandani? Alijua wembamba walikuwaje weupe na weusi wote alikuwa anajua wanafana naje. Baada ya kutembea nao sana, mwisho wa siku akakutana na msichana mmoja hivi, binti aliyetoka katika familia bora mno. Huyo alikuwa anaitwa Gloria. Gloria alikuwa ni msichana mrembo mwenye sifa na figa matata ambaye alikutana naye katika ufuku ambala mwezi. Alimfuata na kuzungumza naye kwa kuwa alikuwa muongeaji sana David. Ndani ya dakika kadhaa wakawa kama watu walofahamiana miaka mingi iliyopita hivyo kubadilishana namba za simu David alimwambia yule binti Gloria kwamba basi nitakucheki Gloria akasema sawa nitasubiri simu yako Alisema Gloria huku akiingia ndani ya gari lake la kifahari kisha kaondoka mali hapo huku David akiwa amesimama kiliangalia gari hilo linavyoondoka 
Hawa ndio wanawake sasa. Enemy huyu na oa huyu. Alijisemea David huko kicha tabasamu pana mno. Naam. Msikilizaji. Kwa upande wa Sarafina. Sarafina alionekana kama kituko. Watu wachache walikuwa kimwangalia walibaki wakimshenga. Hawakuamini kumuona mwanamke alikuwa kwenye hali kama ile alivyokuwa kama Sarafina. Alikuwa kinaelea kukimbia kuelekea katika hospitali mwana nyamala. Hakufahamu kama magomeni kulikuwa kuna hospitali. Hospitali lilizokuwa kizifahamu zilikuwa ni mbili tu. Mwimbili na hiyo ilikuwa inaifuata mwana nyamala. Kama kulia alilia sana. Lakini hapakuwa na kitu kilichobadilika. Mtoto wake yule malaika aliendelea kuwa kwenye hali ile ile. Mboni nyeusi haikurudi. Macho yake yaliendelea kuwa meupe huku mwili ukimtetemeka mno. Huku akiwa njiani akikimbia na tayari akiwa amefika Kinondoni Studio, ghafla alipigiwa honi. Aliyapeleka macho yake pembeni kuliangalia gari hilo lililompigia honi. Macho yake yakatoka katika gari moja hivi ndogo. Dada, unakwenda wapi? Aliuliza mwanaume aliyekuwa ndani ya gari hilo. Haraka sana Sarafina akamkimbilia huko kile akamwambia naomba unisaidie. Mtoto wangu anakufa. Binti yangu Enjo anakufa. Alisema Sarafina huku akimwangalia mwanaume huyo ambapo baada ya kupeleka macho kwa yule binti malaika, yeye mwenye yule mwanaume alishangaa, akasema Mungu wangu. Alisema hivyo na hapo hapo akafungua mlango wa gari na kumuingiza ndani na kuanza kuelekea hospitalini. Njiani dereva aliendesha gari kwa mwendo wa kasi. Hakuchukua muda mrefu akafika hospitalini hapo ambapo akamfungulia Sarafina mlango na kisha akamteremsha. Nesi nesi, nesi msaada msaada, msaada jamani. Msaada. Alipiga kelele mwanaume huyo, manesi wawili wakasogea. Walipomwangalia yule binti Enjo, wao wenyewe wakashangaa. Wakamchukua na kumpeleka katika chumba cha matibabu kisha kumwekea dripu ya maji iliyochanganywa na dawa. Sarafina alibaki kwenye bencha kilia. Alimwangalia yule mwanaume, alishindwa ni kwa jinsi gani alitakiwa kumshukuru. Kwani alimsaidia kwa kiasi kikubwa na inawezekana pasipo yeye basi mtoto wake yule malaika angeweza kulifia njiani. Nashukuru sana kakangu. Usijali mama. Matibabu yaliendelea. Mwanaume yule hakuondoka. Alibaki hapo hapo hospitalini akitaka kuona ni kitu gani ambacho kingetokea. Kila alipomwangalia Sarafina, hakujua alikuwa na nini ndani yake. Alikuwa akiendesha kuelekea klabu lakini ghafla huku akiwa na haraka akamwona mwanamke huyo. Hakuwa na lengo la kusimama yule mwanaume. Hakuwa na lengo la kuzungumza naye. Lakini alishtukia tu gari lake limesimama na yeye mwenye kuzungumza kitu ambacho hakukitaka kabisa. Hivi ni Mungu ndiye aliyesimamisha gari langu au? Kwa nini Mungu alitaka nimsaidie mwanamke huyo? Mimi siko na lengo la kusimama pale. <sighs> Alijiuliza lakini alikosa jibu mwanamume huyo. Akasahau kuhusu club. Hakutaka tena kwenda huko club. Alibaki hospitalini hapo na Sarafina huko akimfarija kwamba mtoto wake angepona na kusinge kuwa kuna kitu chochote kibaya ambacho kingetokea. Baada ya lisali moja, mlango wa chumba alichokuwemo mtoto wake ukafunguliwa. Nesi mmoja katoka humo, haraka haraka Sarafina kasimama na kumfuata nesi huyo. Alitaka kujua ni kitu gani kiliendelea. Alitaka kujua hali ya mtoto wake. <sighs> nesi mtoto wangu anaendeleaje? Aliuliza Sarafina huku akimwangalia nesi yule machoni. Akashindwa kujibu swali hilo. Gafla, machozi yakaanza kumlenga na mwisho wa siku kutiririka mashavuni mwake. <laughs> Nesi. Nini kinaendelea? Aliuliza Sarafina. Machozi ya Nesi alimjibu swali lililokuwa ameuliza. Huku akiwa na presha kubwa moyoni mwake Sarafina, ghafla Nesi yule alianza kulia kwa sauti. Sarafina kashtuka naye kaanza kulia. Sauti ndogo ikaanza kusikika moyoni mwake ya kwamba mtoto wake yule malaika alikuwa amefariki dunia.
Naam. Msikilizaji, turudi kwa upande wa David. Bwana bwana, uzuri wa Gloria ulikuwa ni balaa. David alikuwa na mawazo tele kila alipokana akamfikiria msichana huyo mrembo. Alikuwa ni mtoto wa kishua, baba yake mzee Mpobela alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa sana katika nchi ya Tanzania. Alikuwa na makampuni mengi, maduka makubwa, migodi ya dhahabu na vitu vingine vingi. David alijua hilo. Alihakikisha kwamba anamchukua msichana huyo ili maisha yake yawe laini. Apate ufueni ya maisha kwani kama kuchunwa na wanawake, alichunwa vilivyo. Na aliona huo ndio muda wake sasa wa kula pesa za msichana. Walikuwa wakiishi. Walikuwa wakisalimiana kama marafiki. David hakutaka kukaa sana kwenye mawasiliano ya kirafiki kitu kilichomfanya kuanza kumchombeza msichana huyo kwa maneno matamu kweli kweli. David alianza kumsifia kwamba binti huyo alikuwa ni mzuri kiasi kwamba hata Mungu alikuwa akijivunia kumumba msichana huyo kama mzuri kama yeye. Da, unajua yani glory yani wewe haukutakiwa kuwa binadamu kabisa. Eh? Wewe ulitakiwa kuwa malaika. Mm-hmm. Kweli ah, ndio Gloria nimeona warembo wengi sana kwenye dunia. Weupe, we usi warefu wa fupi ila kwako hauna kasoro. We ni mrembo uliyekamilika. Eh? Alisema David huku akimwangalia Gloria machoni. Gloria alizaliwa kwenye familia kitajiri. Alipata kila kitu alichokuwa nakihitaji ila katika maisha yake alikosa kitu kimoja tu kusifiwa na mwanaume. Kila mtu aliyemtaka hasa watoto wa mabilioni ya wengine walimfuata, walimpeleka klabu na baada ya kutoka huko wakawa wanafanya mapenzi bila hata kutongozwa. Hayo ndio ilikuwa maisha yake Gloria. Hakuwahi kuambiwa kwamba eti alikuwa ni mrembo. Hakuwahi kuambiwa kwamba eti alikuwa na tabasamu pana. Maneno yote hayo aliambiwa na David ndio maneno yaliyomfanya kujisikia kwamba Alikuwa ni mwanamke mrembo mwenye sifa za kimalaika. Unajua nyi wanaume nyinyi, eti wanaume nyinyi akati mimi mwenye mwanaume. Unajua sisi wanaume. <laughs> Ila mimi naomba nijitoe. Unajua nyi wanaume wenzangu, mnaposifia wadada za watu ya kwamba ni wazuri kama malaika. Swali ni je, mmeshawe kuwaona hao malaika wanafananaje? Eh? Mmeshawe kuwaona jamani au ndo mnasifia sisi hiyo tu mli mli Nye. Yeah. Ai bwana. Basi Gloria akajiweka mikononi mwa David bwana. Akatokea kumpenda mwanaume huyo kiasi kwamba kwake alikuwa haoni hasiki. Haambiwi chochote kile kwa David. Hakutaka kujificha kwa jinsi alivyokuwa akimwangalia David alionekana kuwa ni kijana muoaji. Hivyo kumwambia baba yake na ndugu zake kwamba alipata mwanaume ambaye alistahili kuwa mume wake wa ndoa. binti yangu Una uhakika huyo kijana anakupenda kweli? Aliuliza mzee Mbopela huko akimwangalia Gloria. Ndio baba, yani huyo kaka anaonekana kunipenda. Ah, narudi tena. Una uhakika huyo kijana anakupenda kweli? Ndio baba, ananipenda. Tunahitaji kumuona. Hilo halikuwa tatizo. Haraka sana Gloria akawasiliana na David na kumwambia kwamba baba yake alitaka kumuona. Alitegemea hilo David. Hakutaka kumdanganya Gloria kwani aliamini kwamba kupitia msichana huyo angepata kiasi kikubwa sana cha pesa na maisha yake yangebadilika kabisa. Sasa msikilizaji, sijui ni kweli David ataoa, hebu ngoja tuone huko mbele ni takavyokuwa. David huyu huyu unayemjua mimi na tunayemjua kwenye history. David huyu aoe kweli David. Ngoja tuone. Basi akamwambia kwamba hilo lingewezekana. Na hivyo siku ilivyofika kwenda nyumbani kwa kina Gloria. Mzee Mpobela alipomona tu David akafurahi. Alitamani sana kumwona binti yake akiwa na furaha, kwani ndiye aliyekuwa mtoto wa pekee wa kike mbali na watoto wawili wa kiume aliyokuwa nao. David bwana akakaribishwa ndani ya nyumba hiyo. Akaambiwa chochote ambacho angehitaji angepewa ila alitakiwa kumheshimu sana Gloria kwani ndiye aliyekuwa mwanamke aliyemfanya kuwa pale alipokuwa Ah 
haina shida baba. Lengo langu mimi ni kumoa kabisa Gloria. Nataka kumoa. Hakuna tatizo. Na hakuna kingine ambacho mimi nakihitaji. <coughs> Wewe kijana, sisi tunatoa baraka zote. Alisema mama yake na Gloria. Uhusiano ukawa wazi. David alifurahi kwa ni kile alichokuwa nakihitaji kilikuwa kimetimia. Kwa kuwa alimaliza chuo na hakuwa na kazi, akapewa kiasi cha fedha cha milioni kumi na kuambiwa kuanza kufanya biashara na kiasi kingine angepewa ndani ya siku chache. <sighs> Nashukuru sana. Nitafanya biashara nyingi kweli. Alisema David huko kikinua meno. Kitendo cha kuona Gloria kilimuonyesha maisha mazuri. Ila hakujua kitendo cha kuwa na Gloria kwa upande wa pili kilimuonyesha ya kwamba ndo mwanzo wa maisha yaliyoja mateso makubwa mno. Hakulijua hilo David. Msikilizaji, tuachane na David, turudi huko kwa Sarafina. Kumbuka Sarafina alikuwa amempeleka binti yake yule malaika kule hospitalini. Sasa, daktari akatoka ndani kile chumba alichokuamo yule binti malaika. Akamkuta nesu wake analia na Sarafina. Hakujua ni kitu gani kilichotokea mpaka wili hao walikuwa nalia namna hiyo. Hata kabla hajauliza kitu chochote kile akachukua koti lake refu kisha akamvisha Sarafina aliyekuwa na nguo ya ndani tu pamoja na sidiria. Akamuliza nesi kilichokuwa kikimliza na majibu yake ni kwamba aliumia sana jinsi mtoto malaika alivyokuwa kiumwa. Hakutegemea kumuona mtoto aliyekuwa kiumwa namna ile na wakati mama yake hakuwa na uwezo wote ule. Moyo wake ulichoma kupita kawaida. Hakuendelea kubaki mahali hapo, akaondoka na kwenda nje huko akianza kulia kwa kilio cha kwikwi. Daktari akamchukua Sarafina na kuelekea naye katika ofisi yake. Huko akamwambia kilichokuwa kimetokea ya kwamba mtoto wake alikuwa kwenye hali mbaya japokuwa wao kama madaktari walikuwa kipambana kumtibu kama kawaida. Binti yako anasumbuliwa na dege dege. Na ndio maana hali yake imekuwa ni mbaya namna ile. Dokta mwanangu atapona. Kupona atapona. Kwa nini umetokea wapi? Nimetokea ilala. Ila nilikuwa ni mitaani tu. Umetoka ilala mpaka huku? Ndio dokta kwa miguu dokta. Naomba unisaidie mtoto wangu apone. Bona huku mpeleka hata magomeni? Sipafahamu dokta. Nira papa hapa na muhimbili tu. Sikuka sana Dar es Salaam dokta. Naomba umsaidie binti yangu apone dokta. Tafadhali nakuomba sana. <laughs> Nam, alisema Sarafina na kuanza kulia mahali hapo. Moyo wake ulimuuma mno. Moyo wake ulichoma sana. Alihisi kabisa kitu chenye ncha kali kikiuchoma moyo wake. Aliendelea kubaki hospitalini hapo. Dokta yule aliendelea kumtibu yule binti malaika. Hakukua na aliyelala kila mmoja alikuwa yuko macho. Yule mwanaume aliyemsaidia Sarafina hakutaka kuendelea kubaki hospitalini hapo. Akaondoka huku akiahidi kumtembelea tena mapema siku inayofuata. Moyo wa Sarafina ulimwambia kabisa kwamba mtoto wake hakuwa na muda mwingi wa kuishi. Ilikuwa ni lazima afariki dunia kitandani pale. Sarafina alimwambia daktari ya kwamba ingekuwa ni vizuri kama angepata nafasi ya kwenda kukaa na mtoto wake chumbani mule pembeni ya kitanda chake kwa ajili ya kufuatilia kila hatua itakayomkuta binti yake. Hilo halikuwa tatizo. Sarafina karuhusiwa kuingia ndani. Macho yake yalipotua tuko ile binti malaika, moyo wake ukamuuma zaidi. Kitandani pale alipokuwa melala, alionekana kama mfu. Mashine ya kupumulia ilikuwa pwani mwake huku dripu ikininginia juu yake. Sarafina alilia. Aliendelea kuumia. Usiku mzima hakuyaruhusu macho yake kufumba. Alikesha huku akimwangalia yule binti malaika tu. Alimwomba Mungu pembeni kitanda cha mtoto wake, aliamini kwamba angeweza kumpa nafasi nyingine tena ya kuweza kuishi. Aliomba sana Mungu. Sarafina akasema, "Mungu, 
na kuomba umpe nafasi nyingine binti yangu. Kama umempa nafasi ya kufika hospitalini salama, kwa nini usimpe nafasi nyingine ya kuwa na afya tena? Kwa nini Mungu? Aliuliza Sarafina huku akionekana kuwa na huzuni mno. Mpaka asubuhi inaingia msikilizaji. Bado malaika alikuwa kwenye hali ile ile. Sarafina hakuacha kumuomba Mungu. Aliamini kwamba angeweza kumponya mtoto wake. Hali yake haikubadilika lakini ilipofika majira ya saa 4 asubuhi, mwili wake ulianza kurudi katika hali ya kawaida. Joto la mwili wake likaanza kupungua na mwisho wa siku akayafumbua macho yake tena. Sarafina hakuamini alichokuwa kikiona. Akatoka kitini na kupiga magoti chini. Akainyonyo mikono yake juu na kumshukuru Muumba. Hakuamini kama alimpa nafasi tena mtoto wake ya kufumbua macho. Kwa jinsi alivyokuwa kishukuru, mpaka wagonjwa wengine si wakashangaa. <sighs> Sina mwingine zaidi ya huyu binti yangu malaika. Najua nitakufa kwa kansa ya matiti lakini naomba huyu aendelee kuwa kwenye hali yake ya kawaida. <sighs> Alisema Sarafina huku akimwangalia mtoto wake. Siku hiyo aliendelea kubaki hospitalini hapo. Kila alipokuwa kiletwa chakula kwa ajili ya kula, alishindwa. Hakuwa na hamu ya kula hata kidogo. Kitu alichokihitaji kwa wakati huo si chakula, bali ni afya mtoto wake tu. Aise, kweli nimeamini mama ni mama tu. Msikilizaji, kama una mama yako basi mheshimu sana. Ila kama mama yako ametangulia mbele za haki, basi apumzike mahali pema peponi. Amin. Madaktari na manesi walimlazimisha kula lakini alikataa. Aliwaambia dhahiri ya kwamba hawezi kula na wakati mtoto wake hakuwa akinywa uji. Angejisikia vipi kama mzazi ashibe na mtoto wake wena njaa? Basi ilipofika majira saa moja usiku hali ile binti malaika ikaanza kutengamaa kwa nguvu. Akarudi katika hali yake ya kawaida, aliendelea kupata nafu, jambo lililomfanya Sarafina furahi kwani hakutegemea lile alilokuwa kiliona. <sighs> uh, hali ya mwanao itaendelea kutengamaa na wala atosijali. Alisema daktari huko akimwangalia Sarafina. Sarafina na mtoto wake walikaa hospitalini kwa siku tatu. Ndipo akarushwa kutoka pale hospitalini. Hakuwa na pakwenda kama ilivyokuwa kipindi cha nyuma, ndivyo ilivyokuwa kipindi hicho. Alianza kulala mitaani huku akiomba misaada katika magari yaliyokuwa yakipita. Alikuwa kwenye kipindi kigumu mno. Aliteseka sana Sarafina. Lakini hakutaka kumuona mtoto wake akitoka mikono ni mwake. Walizunguka sehemu kubwa. Usiku wa saa 4 ulipokuwa ukimkuta ndipo hapo hapo alipokuwa kilala. Maisha hayakubadilika. Alizurura kila kona ya jiji la Dar es Salaam. Hakuacha kuomba kwa kila mtu aliyekuwa akikutana na njiani. Baada ya kupita miezi ndipo akabatika kukutana na mtu ambaye alikuwa na hamu ya kukutana naye. Siku hiyo alinyeshiwa sana na mvua Sarafina. Alikuwa meloa. Hakuwa na kitu. Hakutaka kupumzika kwani tangu asubuhi mpaka muda huo ndio kwanza alipata shilingi 5,000. Alijifunika kanga huko akiyafuata magari mbalimbali yaliyokuwa yamepanga foleni. Wakati kama alifuata gari moja la kifahari kwa lengo la kuomba, dirisha la gari hilo si likafunguliwa na msichana mmoja mrembo aliyependeza kupita kawaida. Msichana huyo alimwangalia Sarafina. Alimuonea huruma. Alionekana kuteseka. Mvua ilimpiga na alikuwa amemfunika ile binti malaika kwa kanga yake ambayo haikuifanya kumzuia na maji ya mvua. Aliendelea kuloa yule mtoto. <sighs> Pole sana. Alisema msichana huyo huko akimwangalia Sarafina. Dereva wa gari hilo alikuwa ametulia. Umakini wake ulikuwa mbele. Alionekana dereva huyo kukasilika na foleni. 
iliyokuwa ikimkabili. Sarafina akasema nashukuru baada ya kuambiwa pole na yule binti alikuwa kwenye gari. Mtoto wako mzuri anaitwa nani? <coughs> anaitwa malaika. Oh. Jina linaendana na yeye mwenyewe. Pole kwa mvua, shika hii. Alisema yule msichana huku akiingiza mkono kwenye mfuko wa kaki uliokuwa na noti nyingi kisha akatoa kiasi cha shilingi hamsini na kumpatia. Sarafina alisema nashukuru. Nashukuru sana mama, nashukuru mno. Nashukuru. Alisema Sarafina huku akianza kupiga magoti. Hakujali mahali alipokuwa. Hakujali kama mvua ilikuwa ikinyesha sana. Alichukua kikihitaji ni kumuonyesha shukrani msichana huyo ambaye kwa msaada wake na umri wake mdogo alimwita jina la mama kabisa. Yule binti akasema usijali. Wakati wawili hao wakizungumza, macho ya Sarafina yakatoka kwa mwanaume aliyekuwa kiendesha gari hilo. Alimwangalia vizuri mno. Alikuwa ni David. Mwanaume aliwahi kutembea naye, akampa mimba na kisha kumwacha. Hakutoa macho yake kwa David, aliendelea kumwangalia. Aliendelea kumwangalia huku akiwa haamini kama kweli huyu alikuwa ni David au ni mwanaume mwingine aliyefanana naye kiaskile. Sarafina alibidi aite David. We David wewe. Aliita Sarafina, David akashtuka. Kumwangalia mtu aliyemuita macho yake akagungana na Sarafina. Akasikia moyo wake ukipiga pa. David hakuamini kile alichokuwa na kiangalia. Mbaya zaidi, alipopeleka macho yake kwa mtoto aliyebebwa na Sarafina, alifanana naye kwa kiasi kikubwa mno. Alionekana ni mtoto mwenye njaa, alikuwa mwimbamba mno, kiasi kwamba unaweza kaisi ya kwamba muda wote angekufa. <laughs> David Ni wewe. Aliuliza Sarafina hata kabla mwanaume huyo hajajibu. Fuleni zikaruhusiwa. Kwa haraka sana David akapiga gia, hakuzungumza kitu, akaliondoa lile gari mahali hapo na kumwacha Sarafina akiwa haamini alichokiona. Akabaki akiwa msimama. Akitetemeka kwa baridi kali huku mvua ikiendelea kumnyeshea. Mungu wangu. David ameniacha. Hakutaka tukunisikiliza. Anakula maisha na mwanamke mwingine huku mtoto wake anateseka. <laughs> Nam, alijiuliza Sarafina huku akilia kila alichokiona hakuamini kabisa. Hakuamini. David alichanganyikiwa hakuamini kile alichokiona picha ya msichana Sarafina ikija kichwani mwake. Hakuamini kama kweli ule msichana aliyochoka vile, aliyekongoroka vile. Asikuwa na mvuto wote eti alikuwa ni Sarafina. Yule msichana alikuwa akimsifia kila siku mwenye umbo matata. Ndio yule Sarafina. David alinyamaza ndani ya gari, hakutaka kuzungumza kitu, alikuwa na mawazo tele. Mtoto alikuwa mshika alifanana na naye, yani sana alifanana naye. Moyo wake David kamwambia kwamba mtoto yule alikuwa ni wake. Ila swali muhimu alilojiuliza ni kuhusu mtoto yule. Ile mimba kutoa. Na kama kutoa, ni kitu gani kilitokea mpaka kuiacha ile mimba? Wakati yeye akifikiria hayo, naye Gloria aliyekuwa pembeni yake alikuwa akifikiria ya kwake. Kichwa chake kilichanganyikiwa. Alikuwa anajiuliza maswali mengi kuhusu msichana yule. Msichana omba omba aliyekuwa mtaani ambaye alimsaidia kiasi cha fedha. Yule msichana iweje amjue David na kwa nini David alivyoitwa alishindwa kusema kitu chochote kile zaidi ya kubaki tu anamwangalia mwanamke yule kwa macho yaliyojamshangao mkubwa? Je, yeah, walikuwa kijuana? Gloria kila alilokuwa anajiuliza lilikosa jibu kabisa kichwani mwake. David, tell me something. Alisema Gloria huku akimwangalia mwanaume huyo. What do you want to know? Who was she? My classmate. So, 
Why did not you stop the car and listen to her? Huh? Is there something wrong? Nothing. Davidi hakujua ni kitu gani alichotakiwa kumwambia Gloria. Jinsi alivyoonekana, msichana huyo alijaza maswali mengi mno kichwani mwake. Alijua fika ya kwamba kama angemwambia ukweli, basi ndio ingekuwa mwisho wa yeye kuweza kuwa pamoja naye. Hivyo Davidi ilikuwa ni lazima atumie uongo kwa kusema yule binti alikuwa ni rafiki yake. Davidi ilibidi sasa akutane na rafiki yake Pascal kwa ajili ya kuweza kulitatua hilo tatizo. Ebu subiri kwanza. Yaani yule Sarafina kanichanganya. Alisema Davidi hapo hapo akachukua simu yake na kupiga upande wa pili. Gloria alikuwa akisikiliza tu alitaka kujua ukweli juu ya kile kilichokuwa kimetokea alimsikia David akizungumza na mwanaume kutoka upande wa pili alikuwa ni Pascal ambaye pia alimfahamu kama rafiki yake mkubwa alikuwa anahitaji kuonana naye hilo halikuwa tatizo na hata David alipokata simu akamwambia kwamba walitakiwa kubadili safari na kwenda nyumbani kwa Pascal kwa ajili ya kuweza kuzungumza naye kuhusu yule msichana Gloria hakukataa. Alitamani kujua ukweli. Hivyo kwenda huko ambapo walitumia kama dakika 30 wakafika kijito nyama mabatini. Aise. Nimekutana na Sarafina. Alisema David huko akimwangalia Pascal. Yaani walitokea kuzungumza kikawaida mno. Na kwa sababu rafiki yake huyo alikuwa ni mzoefu wa kuunganisha story. Hakuwa na tatizo lolote lile. Aya. Wacha we. Ojo spot picha yule binti anaforinga sasa hivi. Anafanya kazi wapi? Kule kule uwanja wa ndege au? Aliuliza Pascal. Da. Wewe acha tu ndugu yangu. Yule demo amekuomba omba mitaani. We. Unasemaje? Sarafina huyu huyu kawa omba omba ndio ah, yani pamoja na maringo yake yale yote kipindi kile chuo pamoja na kukataa kwa wanaume wengi eh alafu nakumbuka alikukataaga wewe alikumwagia mpaka maji ya moto leo kawa omba omba eh aise Mungu bwana Mungu mkubwa mno Pascal yani Pascal alikuwa ni mtaalamu wa kubadilisha mada alichokuwa na kizungumza ndicho alichokuwa na kitaka David Ndiyo bwana. Maskini we. Yaani Sarafina amefikia tu ile mimi mwenyewe mpaka nimejiuliza yani imekwaje kwaje. Tu. Sasa na shemeja pa Gloria kamuona. Yaani nimemwona. Kumbe mlisoma naye. Shemeji, yule tumesoma naye. Yule demo alikuwa na nata. Anajua kuringa. Alikuwa anapenda magari yule demo yule mabosi mabosi ndo walikuwa wanamchukua tu yule. Yule demo namjua shemeji. Yule Maskini, leo ndo amekuomba omba eh? Ah, ni Mungu. Unajua simeji ni kwa kitu kimoja. Nadhani Mungu anamlipa kwa kila alichokuwa nakifanya. Alijua sana kututukana wanaume yule mshenzi yule. Msikilizaji, kwa jinsi walivyokuwa wakizungumza, ilikuwa ni vigumu mno kugundua kwamba kile alichokuwa anasema Pascal kumwambia Gloria kilikuwa ni uongo. Ilikuwa ni ngumu mno kugundua. Nyie, kuna watu wanajua kuutengeneza uongo na unakuwa ukweli. Na ukumbuke hapo watu hawa David na Pascal hawaku ha, yani hawakupangana ya, ya kwamba akikutana waongee hizo topic lakini Pascal alishajua jinsi ya kumdaka David na kubadilisha ile topic juu kwa juu nye Pascal alipo popote pale tumpe saluti yake hao ndo mashemshem mashemshem ambao eh wao ndo wanajua kabisa ya kwamba huyu jamaa na wao nani anampenda nani ila sasa kisha kutana na wewe jinsi anapokupanga utasikia ah, shemeji yani wewe unapendwa shemeji yani shemeji wewe ndo utaenda kuolewa shemeji shemeji mashemshem mashem, mashem, ndo hawa sasa kama Pascal kila kitu ulichokuwa nakizungumza pale kiliaminika kichwani mwa msichana Gloria 
na kuamini kwamba kweli Sarafina alikuwa ni msichana mbaya ambaye alikuwa na maringo mno kipindi hicho. Walipomaliza wakaondoka, moyo wa David ukatulia kidogo. Tabasamu likaanza kuonekana usoni mwake japokuwa bado alikuwa akijiuliza kuhusu Sarafina. Maisha yaliendelea. Mapenzi yaliendelea kwenda mbele. Kila mmoja alimonyesha mwenzake jinsi alivyokuwa akimpenda. Sarafina hakutoka kichwani mwa David. Moyo wake ulimuuma sana kwani alijua fika kwamba mtoto alikuwa na Sarafina alikuwa ni mtoto wake. Alimwacha kiteseka mitani na ya kila raha na mwanamke mwingine kabisa. Ila sawa. Mimi sina kosa. Nilimwambia katue mimba, nikampa na hela kama kutoa hilo janga lake. Mimi nilinawa mikono yangu. Sina tia. Na mimi natamungu atanielewa tu nikifa. Alisema David huko akijaribu kuyatoa machozi moyoni mwake. Hakika alifanikiwa. Moyo wake ukapoa. Kaubaridi kakaingia. Mawazo juu ya Sarafina na mtoto yule malaika kaanza kutoka. Kwa kifupi ni kwamba alianza kurudi katika hali yake ya kawaida. Sarafina aliendelea kusimama pale alipokuwa. Hakuamini kama mwanaume aliyempa mimba, David, ndiye aliyekuwa ndani ya ile gari. Aliumia mno. Alilia sana Sarafina. Akanyeshwa na mvua na hakutaka tena kuomba kwa siku hiyo. Akaondoka kuelekea pembeni ya jengo moja kubwa ili chini ya mti kisha akakana kuanza kulia. Alilia sana. Picha aliyoiona ilimuumiza mno. Hakuamini kama kweli yeye ndiye aliyekuwa kipitia maisha yale. Huku mwanaume aliyesababisha kuwa hivyo, hakuwa na habari naye. Na inawezekana hakuwa kifikiria kama alikuwa hai hapo kabla. Aliloa, hivyo hata machozi yaliyokuwa kimtirika mashavuni mwake hayakuonekana. Alimkumbati ule binti malaika, alimunia huruma. Alikuwa ni mtoto mdogo ambaye hakutakiwa kabisa kupitia katika maisha yaliyokuwa kiapitia. Ni kama malaika hakuwa na baba kwani kila kitu alichokuwa kikifanya alikifanya peke yake yeye ndiye aliyekuwa kila kitu katika maisha mtoto huyo ambaye kwa kumwangalia tu ilikuwa ni rahisi kusema kwamba alikuwa kiumo utapia mlo malaika mtoto wangu umemona babako alivyoondoka hakujali hata kikusikia chochote kuhusu wewe unapata tabu mwanangu angalia unavyonyeshwa na mvua angalia jinsi mama yako ninavyoumwa kansa najua na njaa ila siwezi kukuonyesha kutokana na ugonjwa ninaoumwa jitahidi kunywa uji mwanangu ukishindwa hata juisi nitakunonolia Alisema Sarafina huko akimwangalia mtoto wake. Ni kama alikuwa akisikia. Naye alikuwa kimya akimwangalia mama yake. <tos> mama yako ninateseka. <tos> Nilipanga mtoto wangu wa kwanza akasome shule za gharama. Awe na kila kitu. Na baadaye ajikuwa rais wa inchi kitu cha ajabu kabisa nimekuwa omba omba hakuna shule tena hakuna uraisi tena binti yangu malaika usinilaumu katika maisha yako mwanangu ninafanya kila kitu kama mamako nipo tayari atakufa ili uendelee kuishi Sito kuacha. Utakapolia nitalia nawe. Utakapozunika nitauzunika nawe. Utakapokufa na mimi sito na umuhimu wa kuishi. Nakupenda mwanangu. Naam. 
Alisema Sarafina huku mvua kubwa kiendele kunyesha. Maisha haya kubadilika. Kila siku aliendelea kupata tabu zaidi na zaidi. Yule binti malaika akafikisha umri wa mwaka mmoja. Hakuwa na afya njema lakini kila siku Sarafina alizidi kupambana kwa ajili ya mtoto wake huyo. Sarafina alikuwa na umri wa miaka 24 lakini muonekano wake ilikuwa ni rahisi kujua ya kwamba alikuwa na miaka 43. Alizeeka, mazoea yake yalilala na kuisha kabisa. Alikonda kiasi kwamba wengi wakaisi ya kwamba mwanamke huyo alikuwa kiumwa ukimwi au kifua kikuu. Kutokana na kuzunguka kila kona ya jiji la Dar es Salaam. Sarafina akalijua jiji. Alijua mitaa yote. Alijua sehemu ambazo zilikuwa zina watu wenye pesa nyingi. Kidogo hata na wale ambao hawakuwa na pesa za kutosha, alizijua sehemu zote. <laughs> Kulala kwake kuliendelea kuwa kwa tabu sana. Lakini hilo hakujali Sarafina. Hakutaka kuona kifa na kumwacha mtoto wake akiwa mdogo na mnaile. Siku zilikatika na kukatika. Alipigika kwa kiasi kikubwa na malaika alipofikisha umri wa miaka mitano ndipo matatizo yakaanza kuonekana kwa Sarafina. Kansa ya maziwa aliyokuwa kiumwa ikaanza kumletea madhara. Alikonda akawa kukohoa kila wakati. Maziwa yake yakaanza kutoa vidonda na alipokuwa kijaribu kuyakamua yalitoka damu. Alilia sana Sarafina. Usiku wa kulala alikuwa kwenye maumivu makali mno. Mtoto wake Mtoto wake Sarafina ndiye aliyekuwa kizunguka mitaani. Ndiye alikuwa kimsaidia mama yake kuomba pesa kwa watu waliokuwa nazo. Hakuwahi kuijua elimu, hakuwahi kujua kama kulikuwa kuna maisha mazuri. Alikulia mitaani na maisha yake yalikuwa mitaani tu. Wakati mwingine alipokuwa akienda kuomba mitaani na kupata pesa, watoto wenzake walimpiga na kumpokonya. Wakati mwingine walimtishia kumua kama tu asingewapa pesa walizokuwa kizitaji. Alikuwa aliutambua umuhimu wa mama yake. Kwake mwanamke huyo alikuwa ndo kila kitu. Ndiye aliyemdea. Alijua kwamba alikuwa ni masikini mama yake. Mama yake hakujiweza kutokana na kuumwa sana. Hivyo hata mitaani alipokuwa anaomba pesa kwa nguvu huku picha mama yake akiwa mgonjwa amelala chini. Picha hiyo ilikuwa inamjia. Malaika alisema mama yangu anaumwa. Akaulizwa anaumwa nini? Anatoka damu kwenye maziwa na ametoka vidonda na umbo ni sedela kula nataka nikamlishe mama. Alisema malaika alikuwa katika kio cha mlango wa gari. Alikuwa akiongea na mwanaume aliyekuwa ndani ya gari hiyo. Walimonia huruma yule binti. Alikuwa anaongea huku machozi yanamtoka. Hakutaka pesa kwa ajili ya kutumia yeye mwenyewe. Alihitaji pesa kwa ajili ya kumnunulia mama yake ambaye hakuwa kijiweza. Alipokuwa kilala hakuwa kiamka mpaka usiku. Aliendelea kukusanya pesa ule binti malaika na alipofika mahali hapo mama yake alipokuwepo alimpikia chakula kwenye vyombo vichafu na kuanza kula. Malaika alikuwa ni mtoto mrembo alichukua uzuri wa mama yake. Lakini ilikuwa ni vigumu kuona uzuri wa binti huyu kutokana na maisha magumu. Maisha yenye dhiki alikuwa akiyapitia na mama yake. Alilia kila alipokuwa kimwangalia mama yake alijua kabisa ya kwamba alikuwa akienda kufa kitu kilichokuwa kikimletea majozi makubwa mno moyoni mwake. Hakumwacha kumuuliza kuhusu baba yake. Kila siku alimuuliza lakini mama yake hakujibu zaidi ya kulia. Malaika akawa anamuuliza mama yake, "Mama, baba yuko wapi?" Baba yako alikufa. Alikufa. Ndio. Alitamani kumuona baba yake. Alipoambiwa kwamba baba yake alikufa, moyo wake ulimuuma sana. Alilia kila siku. Kila alipokuwa kimwangalia mama yake alimuona akiwa mpweke na kitu ambacho alikiona ni kuwa alikuwa na mawazo ya kumfikiria marehemu baba yake. Alitamani kusoma lakini hakujua ngenzi ya wapi. Hakujua kusoma wala kuandika. Kitu pekee alichokijua maishani mwake ni kuamka asubuhi. 
kwenda barabarani kuomba na mchana kurudi nyumbani. Ndicho kitu pekee alichokuwa nakijua. Hali ya Sarafina iliendelea kuwa mbaya. Kila siku kwake alikuwa ni mateso makubwa mno. Ilikuwa ni mateso makubwa mno. Alilia kwa maumivu makali na wakati mwingine alimuomba Mungu afe tu. Kwani kama kumlea Sarafina alikuwa amekuwa kidogo kiasi kwamba angeweza kuendesha maisha yake kwa kuomba omba mitani kama alivyokuwa kifanya. Aliona bora afe. Mitani huko hapa kuwa salama. Kila mtu alimtamani yule binti malaika alikuwa ni msichana mdogo mno. Ila alipofikisha miaka sita na kifua chake kuanza kuja, wanaume wakatokea kumtamani na kila mmoja akataka yeye awe wa kwanza. Oya, ila kanavutia kakatotoe. Alisema jama mmoja aliyokuwa miuza mitumba keko. Oya kweli kabisa. Cheki kile kifua kilo kikipata kilo na kishikilia vilivyo. Wangoja tutumie ila tumpate. Tukianza na mdogo mdogo mwisho wa siku tunamvuta magetoni na tunapiga oto wili. Au unaogopa? Wala siogopi. Ila mimi wa kwanza. Haina noma mwanangu. Malaika yule binti hakujua kwamba wanaume hao walikuwa kimvezia. Kila siku aliamini kwamba watu wote walikuwa wakiwaonea huruma watu wa mitaani. Hakujua kama kulikuwa kuna wanaume wengine walikuwa wakiwatamani kwa sababu tu kifua chake kilianza kuja. Walikuwa kimtamani huyu binti malaika. Wanaume hao wakajifanya kama marafiki zake. Kila siku walipokuwa kienda maeneo ya keko kuomba pesa, walimgawia kiasi kikubwa cha fedha cha shilingi elfu mbili pasipo kujua kama wanaume hao walikuwa na malengo yao vichwani. Alifurahia ile pesa shilingi elfu mbili. Alimwambia mama yake bahati alikuwa kiipata kila siku. Sarafina alikuwa na machare. Alijua kabisa ya kwamba hao hawakuwa watu wazuri. Alimzuia binti yake malaika kwenda huko lakini binti huyo hakusikia. Hakuwa tayari kuziacha pesa hizo. <sighs> e Mungu. Naomba umlinde mtoto wangu. Ningekuwa na nguvu ningekwenda huko huko. Inashindwa hata kutembea. Ninaoza huku na jiona. Mungu. Naomba umlinde mtoto wangu. Alisema Sarafina huku akiwa melala. Maziwa yake yalioza kabisa. Yalikuwa kitu harufu mbaya kweli kweli. Kansa ilimtafuna kwa kiasi kikubwa. Aliteseka mno na kila siku alimuomba Mungu amue lakini kifo hakikumsogelea hata kidogo. Ilikuwa ni hatari kwa yule binti malaika lakini hakutaka kuacha. Akatoke kuwazoea wanaume ambao kila siku alipokuwa akienda walimpa shilingi elfu mbili kiasi ambacho kwake kilionekana kuwa ni kikubwa mno. Binti huyo mdogo alipokuwa kifika kijiweni kwao walikuwa kizungumza naye. Walijenga mazo ya naye lakini vichoni mwao vijana wale walikuwa kifikiria kumbaka tu kwani pamoja na uzuri wake kifua chake kiliwatamanisha mno na kuona ya kwamba kumwacha ilikuwa ni kosa <laughs> leo le, le umependeza alisema jamaa mmoja huko akimwangalia yule binti malaika aliyekuwa kitabasamu akasema asante baadaye njoo uchukue hela nyingine umesikia mtoto mzuri sawa nitakuja kaka kwake hakuona kama watu hao walikuwa ni wabaya jinsi walivyokuwa kitabasamu kila alipokuwa kizungumza nao ili muhakikishie kwamba walikuwa ni watu wazuri walikuwa na lengo la kumsaidia Ilipofika majira ya saa moja za jioni yule binti malaika karudi mahali hapo ambapo jamaa mmoja alimpigia simu mwenzake na kumwambia kwamba yule mrembo mwenye maziwa ya saa sita alifika kijiweni hivyo angekwenda naye magetoni kama walivyokubaliana Wa mwaishi mwanangu na kusubiri na taulo hapa. Alisema jamaa huyo upande wa pili kwenye simu. Kwa binti yule malaika hakuwa na tatizo lolote lile. Hata alipoambiwa amfuate mwanaume yule wala hakugoma. Aliwazoea. 
walikuwa kimsaidia sana. Kwake walikuwa ni msaada mkubwa ambapo kila siku alipokuwa kitoka nyumbani kitu cha kwanza kabisa kilikuwa ni kukumbuka ya kwamba kulikuwa kuna elfu mbili sehemu. Hakukuwa mbali sana. Wakafika nje nyumba hiyo. Jamaa alipomwambia malaika wengi ndani kwanza akagoma. Akahisi kulikuwa kuna jambo baya. Alimwambia jamaa huyo, lakini kutokana na maneno yake mengi ya ushawishi, yule binti malaika si akaingia ndani katika chumba ambacho akikuwa na kiti zaidi ya kitanda. Akaambiwa njoo kae hapa. Alisema jamaa huku akimvuta malaika kutoka chini alipokuwa amekaa. Alikuwa na uchu kweli kweli. Kila alipomwangalia yule mtoto malaika, mwili wake ulisisimka kweli jamaa huyo. Kifua cha binti malaika kilimchanganya mshikaji. Mazo yake yalikuwa mbali kabisa alijifikiria kwamba akiona msichana huyo kitandani huko kila tunda. Si akamvuta yule binti malaika mpaka kitandani na akaanza kumshika shika huku na kule. Msichana huyo mdogo alikuwa kitetemeka kweli kweli na alikuwa naogopa. Hakutegemea kukutana na mambo kama hayo ndani ya chumba hicho. Huku akiwa ajui yafanye nini. Jamaa huyo akatoa shilingi elfu mbili nyingine kutokana na umaskini mkubwa maskini ya Mungu. Kiasi hicho kilionekana kuwa ni kikubwa mno kwake. Hivyo akachukua akalazwa kitandani. Japo kuwa alikuwa akiogopa lakini alikubali kulala. Jamaa hakutaka kuchelewa. Kwa haraka sana akaanza kumvua nguo ile binti malaika kifua kile kilichokuwa kikionekana ndani ya nguo kikawa nje kabisa. Jamaa akakiparamia kisha akamvua nguo yake ya chini. Malaika alikuwa kilia tu. Muda mwingi alikuwa akijitahidi kumtoa mwanamume huyo kifuani mwake lakini jamaa hakutoka. Alingangana kama ruba. Kwa kiasi kikubwa akaanza kuivua nguo yake ndani. Dakika moja tu yule mtoto malaika alikuwa mtupu kabisa na hivyo jamaa akaanza kumuingilia. Malaika yule binti alianza kulia kwa maumivu makali chini ya kitovu. Sauti yake haikutoka kwa kuwa lizibwa mdomo. Alilia mno. Aliangaika kujitoa mikononi mwa mwanaume huyo lakini akashindwa kabisa. Mshipa ukakatika, damu zikaanza kutoka chini ya kitovu. Alisikia maumivu makali mno, zaidi ya maumivu ya kuchomwa na kitu cha moto. Jamaa hakujali, machozi ya binti malaika hakujali kama alikuwa ni binti mdogo. Alichokuwa kijali ni kupiga pachu pachu kwenda juu na kurudi chini. Oh, subiri, subiri, kwanza subiri. Tulia hivyo hivyo, tulia. Alisema jamaa huko akiendelea kumbaka yule binti malaika. Wakati akiendelea, mlango sukafunguliwa na mwanaume kuingia huko akiwa na taulo. Alipomona mwenzake akiwa juu ya kifua cha binti malaika, naye akavua taulo lake na kuka pembeni. Kazi ya kumziba mdomo malaika ikawa yake sasa. Akamwambia yafanye fasta fasta mwanangu. Mwenzake alichukua dakika tano mpaka kumaliza na alipotoka tu akaingia yeye na kuanza kumbaka tena malaika. Yalikuwa ni mateso. Yalikuwa ni maumivu makali. Lakini wote hawakujali. Jamaa huyo alichukua dakika kumi malaika akawa hoi akawa nashindwa hata kukisogeza kiungo kwa chochote cha mwili wake. Chini kulichaka. Kulitoa damu mpaka ikakauka. Maji maji yalitoka mpaka ikakauka. Kulibadilika rangi na kuwa pekundu kabisa. Paliuma. Yule binti malaika akaisi kama kulikuwa kuna mtu alichukua mkao wa moto na kumuingiza sehemu za siri. Akasema nakufa, nakufa. Alisema malaika kwa maumivu makali mno alikuwa anayepata. Wanaume wale walitulia pembeni. Walimwangalia msichana huyo. Walipona ya kwamba ametulia, wakaanza kumuingia kwa mara ya pili. Siku hiyo ilikuwa ni kama hukumu ya malaika maishani mwake. Maumivu ambayo aliyesikia na shindo hata kuyasimulia. Walichukua zaidi ya dakika 45 ndipo walipotulia huko tayari ikiwa ni majira ya saa moja kamili za usiku. Walipumzika na ilipofika majira ya mbili za usiku wakamtoa. Malaika katoka chumbani mule hata kutembea vizuri hakuweza. Alikuwa kichuchumia kama mtu aliyekuwa kachomwa na mwiba unyayoni. Alikuwa kilia. Moyo wake ulijuta kuingia ndani ya chumba kile. Bado chini kulikuwa kuna maumivu makali mno. Hakujua ni kwa namna gani ingemwambia mama yake kile kilichokuwa kimetokea. Hakujua lebinti, hakujua atamwambia nini mama yake. 
hakujua kabisa. Alitembea kwa mwendo utaratibu mno. Maumivu yalipokuwa yakipungua, alikuwa akijitahidi sana kukimbia. Alichukua masaa mawili mpaka kufika alipokuwa kiishi kibandani na mama yake. Alipofika moja kwa moja kaingia ndani huku akipanga kumwambia mama yake kila kitu kilichokuwa kimetokea. Alipanga kwenda kumwambia mama yake. Sarafina alibaki ndani ya kibanda kile. Alilala juu ya boksi lake kama kawaida. Kansa ilimtafuna vilivyo na muda huo aliona kabisa mwisho wake ukiwa umekaribia. Alikuwa akilia akiomba msaada. Hakuwa na mtu alitokea kuweza kumsaidia. Hakuna. Alitamani sana binti yake awepo mahali hapo amsaidie. Lakini hilo halikutokea. Alilala juu ya boksi na kuanza kukumbuka maisha yake. Alikumbuka jinsi alivyokuwa kiteseka. Aliyatoa thamani maisha yake. Alijitoa sana maisha ni mwake na lawama zote alimpa David ambaye alimfanya kuwa mahali hapo. Maziwa yake yalikuwa yameoza sana. Yalitoa harufu mbaya mno ilionuka katika kibanda kizima. Mwanzo alipokuwa kikamue ilitoa damu. Lakini muda huu yalibadilika hayakuwa kitoa damu. Yalikuwa yanatoa usaha tena bila hata kukamua. Mzi walijia kibandani. Alishindwa kuwafukuza mwili wake haukuwa na nguvu hata kidogo. Aliteseka. Hakuamini kama mwisho wake ungekuwa wa machungu kiasi hicho. Ilipofika majira ya saa moja na nusu za usiku alianza kuhisi baridi kali mno miguuni mwake. Akaanza kutetemeka katika kibanda kile. Hizo zilikuwa ni hatua za mwisho. Roho yake ilikuwa ikikaribia kutoka. Alimshukuru Mungu kwa kila kitu, alimshukuru kwa mwisho wake, alimshukuru kwa yote ambayo ilitokea katika maisha yake. Hakujua binti yake malaika angekuwa nani huko baadaye. Alimshukuru Mungu zaidi kwa kumpa ujasiri wa kukataa kutoa mimba aliyokuwa nayo ya mtoto malaika. Alisikia kabisa mwili wake ukianza kuwa baridi. Baridi lilianza miguuni. Mapigo yake ya moyo yalikuwa yakishuka taratibu. Akaifumba macho yake, akamwomba Mungu. Sala pekee aliyokuwa akimwomba ni kumlinda mtoto wake malaika katika maisha yake yote. Msikilizaji, japokuwa David ndiye aliyemsababishia kuwa katika hali hiyo. Sarafina kamomba Mungu amsamee David. Asahau kila kitu. Hakutaka kufa pasipo kumsamea mwanaume huyo ambaye alimliza na kumfanya kufika katika maisha hayo. Kweli wanawake wana uhuru mno. Jamani wanawake waheshimiwe. Wakati akiomba yote hayo, mwili wake uliendelea kushika baridi lililokuwa likimfika kiunoni. Alikuwa kama mtu aliyepoza, alitulia tuli sarafina. Aliuona mwisho wake. Alikufa. Alikufa kiungo kimoja baada ya kingine. Na muda huo ulikuwa ni wakati wa roho yake sasa kuweza kufa. Mungu. Nimemsamehe David. Ninahitaji umwangazie katika maisha yake. Mpe baraka tele. Mbariki ila naomba umpe hata nafasi ya kumkumbuka mtoto wake. <laughs> ni maisha niliyochagua kuishi. Najua niliwaumiza watu wengi. Niliwakera wazazi wangu. Mungu Nimemkumbuka yule kijana Richard. Inawezekana alikuwa na mapenzi ya dhati kwangu. Nilimkataa. Naomba umsaulishe kuhusu mimi. Naomba usimkutanishe na binti yangu kwa nisitake ajue chochote ambacho kiliendelea katika maisha yangu. Alisema Sarafina na kuendelea kupigwa na baridi. Baridi iliendelea kupanda na kufika tumboni na kila lilipopanda sehemu hizo zilianza kufa. Mungu. Naomba umlinde binti yangu malaika. Sikutoa mimba yake kwa kuwa niliamini ungempigania. 
nisingeweza kuitoa kwa ni sikujua atakuja kuwa nani hapa baadaye ni mtoto wangu pekee alinipigania Mungu naomba umlinde naomba umpigania na vishawishi vyote najua kwamba ninakufa huku nikimwacha najua ni kwa jinsi gani ataumia mtie nguvu kuwa faraja yake moyoni mwake naomba umtetee kama ulivyo watetea watumishi wako Mungu wangu na kukabidhi roho yangu mikononi mwako. Amen. Alisema Sarafina baridi lipanda mpaka shingoni mwake. Aliyefumba macho yake, Mungu akachukua roho yake. Alifariki kwenye maumivu na mateso makali ya ugonjwa wa kansa. Naam. Anaonekana kijana Richard. Richard anaingia katika nchi ya Marekani. Lakini moyo wa Richard unakuwa kwenye maumivu makali sana. Hakuamini kama alimkosa msichana ambaye alimpenda kwa moyo wake wa dhati. Msichana ambaye kila siku katika maisha yake alimpa nafasi ya kwanza moyo wake. Alilia, alihuzunika kijana Richard kwa sababu alimpenda sana Sarafina tena kwa mapenzi ya dhati kabisa. Hakukuwa na mtu aliyejua ni kwa jinsi gani alimpenda msichana huyo. Alijaribu kumwambia sana lakini hakuelewa Sarafina. Alionekana muongo kama wanaume wengine mbele Sarafina. Nchini Marekani kijana Richard hakutaka kujiingiza kwenye uhusiano na msichana yeyote yule. Moyo wake uliamini kwamba kuna siku angekutana na msichana Sarafina hata kama angekuwa meza kwa hake kuishi na msichana mwenye mtoto halikuwa tatizo lolote lile Richard. Alichokuwa kikiangalia moyoni mwake, alitaka tu moyo wake uridhike, moyo wake ufurahie kwa kile kilichokuwa kimetokea. Richard hakujua kama Sarafina ameiaga dunia, hakujua kabisa. Baada ya kukaa hotelini kwa siku mbili, huku akimfikiria Sarafina. Hatimaye siku iliyofuata, ilikuwa ni kwenda katika chuo kikuu cha Mispi na kwanza masomo choni hapo. Akili yake ilitulia. Hakutaka kumfikiria msichana yeyote yule. Aliyekuwa kimfikiria kwa wakati huo alikuwa ni msichana Sarafina tu. Ambaye hakujua alikuwa mahali gani. Maisha yalisonga choni hapo, uwezo wake haukuwa mkubwa sana. Ulikuwa ni wa kawaida tu. Ila kutokana na ucheshi wake, watu wengi wakatamani sana kuzungumza na Richard. Alikuwa akijua mambo mengi mno. Alisoma vitu vingi mno. Alizijua historia nyingi kichwani mwake kiasi kwamba wanafunzi chuni hapo wakampa jina la kitabu cha hifadhi ya matukio mengi yaliyotokea duniani. Watu wengi walipenda kuzungumza naye Richard. Watu wengi walipenda kuwa karibu na yeye, kubadilishana naye mawazo na hatimaye akaanza kumsahau msichana Sarafina. Richard akawa akifanya mambo yake na watu wengine. Yale maumivu aliyokuwa nayo kipindi cha nyuma yakapotea kabisa kitu ambacho kilimpa furaha na amani moyoni mwake. Aliendelea kuwafurahisha watu wengi mno kuhusu matukio mengi yaliyopita kama kungetengenezwa bustani inayoelea. Kama kutengenezwa bustani inayoelea. Mpiganaji wa Kihispania, CID, jinsi alivyokuwa akitetea dini ya Kiislamu mchoro wa Mona Lisa uliyotumia miaka zaidi ya kumi kuchorwa kuibwa na kupatikana maisha ya mwanashairi William Shakespeare mwanamke aliyekadiriwa kuwa na uzuri kuliko wote duniani Cleopatra kiasi cha kuelewa na ndugu zake wawili akiwemo mwanaume mwingine Mark Anthony kila alichokuwa kiwaambia watu libaki wakimshangaa hawakuamini kama kulikuwa kuna mtu aliyekuwa akivijua vitu vingi kichwani mwake Wanawake si ndo wakaanza kumpenda Richard na mtu ambaye alikuwa anamtamani kila siku alikuwa ni msichana mmoja alikuwa anaitwa Beatrice Masawe. Huyu Beatrice alikuwa ni msichana mrembo sana. Alikuwa akivutia kwa sura ambaye naye alikuwa ni mwaka wa kwanza chuni hapo. Alipenda kuwa na Richard kila sehemu alipokuwa. Mara nyingi alikuwa akimfuata na kuzungumza naye. Alimzoea na kila siku alikuwa akijiuliza ni kwa namna gani angeweza kumwambia jinsi moyo wake ulivyokuwa unajisikia juu yake? Alivomelia Beatrice na aliuona ugumu mbele yake kwa sababu 
Kila alipokuwa akiingezea story za kimapenzi, Richard alimtoa nje ya mada na kumwingizia mambo mengine kabisa. Richard, mapenzi yanauma sana. Najua. Moyo wangu unahisi kitu kimoja kizito sana juu yako. Beatrice. Mm? Hivi nilisha kukuambia kuhusu lile sanamu lililoshika mwenge hapo New York. Hapana, unajua lile sanamu lilikuwa ni zawadi kutoka katika nchi ya Ufaransa. Yaani baada ya bifu kubwa sana la Ufaransa na Uingereza katika kutawala makoloni. Sasa Uingereza alipopigwa vita na Marekani na kuondoka Julai 4 mwaka 1776, Ufaransa ikafurai na hivyo jamaa mmoja aliyekuwa anaitwa Gustav akachora mchoro wa sanamu hilo na akalitengeneza kisha akapewa Marekani ambao wao waliweka Manhattan jijini New York kwenye kisiwa kadogo dogo tu ukifika tu utaliona lipo karibu kabisa na bandari ya New York <coughs> sawa nashukuru kwa kuniongezea elimu turudi kwenye imada yetu kuhusu lile swala nisikilize Beatrice alafu kuna kitu nilisahau kukuambia huyu jamaa aliyetengeneza lile sanamu anaitwa Gustav ndiye aliyetengeneza ule mnara mkubwa pale Ufaransa unaoitwa Eiffel ulipewa jina hilo kumwenzi alisema Richard japokuwa alikuwa akiongea vitu vya maana lakini kwa bitu ziliingia sikio la kushoto na kutokea sikio la kulia <laughs> sawa kwa hiyo uh, nitazungumza na wewe ngoja nikasome kidogo nataka nijue mengi kuhusu Leonardo da Vinci nikishamaliza tu nitakwambia Alisema Richard hapo hapo akasimama na kuondoka zake Beatrice akabaki wake umesimama tu alichanganyikiwa moyo wake ulimuma mno hakujua ni sababu gani iliyomfanya mwanaume huyo kutokutaka kusikia chochote kuhusu mapenzi wakati mwingine alibaki akishangaa tu alikuwa na baki bitu sana alishangaa huko kichwa chake kikiwa kina maswali mengi mno kwa nini hataki hajawahi kuwa na mwanamke kaumizwa hapana nitahakikisha tu mpaka nampata lazima nimpate Richard alijisemea Beatrice huko akionekana kupania haswa hakutaka kusikia lolote lile alichokuwa nakitaka yeye ni kuwa na Richard tu msikilizaji bado serikali ya Tanzania ilikuwa ikipambana kuhakikisha kwamba biashara ya madawa ya kulevya inateketezwa nchini kila mtu wakati huo alikuwa akipambana viongozi wengi walikamatwa na kufikishwa katika vituo mbalimbali vya polisi kwa ajili ya kujua kwa tuhuma za kujihusisha na madawa ya kulevya kila siku vijana waliendelea kuharibika kwa kutumia madawa hayo ya kulevya Serikali kwa kushirikiana na jeshi la polisi ilijitahidi sana kuchunguza kujua mahali madawa hayo yalipokuwa yakiingizwa. Waliwafahamu watumiaji, hawakuwataka kudili nao hao, walichukua kitaka ni kuwafahamu waingizaji wa madawa kulevya. Kama wangewa bana hao, basi ingekuwa ni rahisi sana kwao kuwafanya watumiaji kukosa unga na mwisho wa siku kupotea kabisa. Kazi ilikuwa ni kubwa. Walipokuwa wakizuia uingizaji uwanja wa ndege waingizaji waliingiza njia nyingine tena maduka mengi ya bureu di change yalikuwa kitumika sana katika uingizaji huo wafanyabiashara wakaanza kuagiza unga wa ngano kutoka nje na nafaka nyingine lakini ndani yake kulikuwa kuna unga huo haramu ambao kuona tu ilikuwa ni kazi kubwa sana wakati polisi wakiendelea na upelelezi wao wa kimya kimya Hao kujua kama mwingizaji mkuu alikuwa ni mzee Mpobela. Huyu alikuwa ni bidoni mkubwa mno. Japo kuwa alikuwa na biashara nyingi, kampuni, lakini biashara yake nyingi na biashara yake kubwa ilikuwa ni usafirishaji wa madawa ya kulevya. Aliwatumia vijana wengi katika biashara hiyo. Aliwasafirisha kwa ndege na kufanya mipango ya katikati ya viwanja vya ndege. Hapakuwa na aliyejua alichokuwa kikifanya lakini Alikuwa ni mtu mwenye nguvu sana ambaye alipokuwa akiamua kufanya jambo fulani alilifanya bila tatizo. 
alimpenda binti yake Gloria. Kitendo cha mwanaume David kujitokeza kwa ajili ya kumoa aliridhika naye. Aliahidi kugaramikia kila kitu lakini mwisho wa siku mkewe aingie ndani ya ndoa. Nitagaramikia kila kitu katika harusi yako na David. Harusi yako unataka iwe lini? Miezi miwili ijayo baba. Basi usijali binti yangu. Aliwa taarifu rafiki zake ya kwamba alikuwa kitarajia kuolewa na David. Kama alivyokuwa na furaha, hata marafiki zake walifurahi, kwani kama hamu ya kuolewa, Gloria alikuwa nayo kubwa mno. Upande wa pili, biashara iliendelea kufanyika. Serikali katilia mkazo na mwisho wa siku watu walikuwa kitumwa kuingiza madawa hayo Tanzania wakawa kikamatwa hovyo hovyo. Kitu kilichomfanya mzee Mpobela kuchanganyikiwa kweli kweli. <sighs> Tumebakiwa na vijana wangapi? Watatu. Haiwezekani. Ndio kiongozi watatu. Nitafuteni vijana wengine wa kwenda Brazil. Alisema mzee Mbopela Vijana wakatafutwa lakini walikosekana. Kila mmoja aliogopa kwani kazi ya kuingiza unga ilikuwa ni ya hatari sana kipindi hicho ambacho serikali ilikuwa imechachamaa kweli kweli. <sighs> Kama vijana wanaogopa, nitazungumza na David. Mzigo wa Brazil ni muhimu sana. Alisema baba yake na Gloria, mzee Mpobela. Hakutaka kuchelewa. Haraka sana kampiga simu David na kuomba kuona na naye. Gloria hakutakiwa kufahamu kitu chochote kile. Alimwambia kwamba kukutana nao iwe siri yao tu. Hilo halikuwa tatizo. Baada ya dakika kadhaa wakaonana katika hoteli bwana na kuanza kuzungumzia swala hilo. Mzee huyo alimwambia David kila kitu alichokuwa nakitaka kumwambia. Akamtoa hofu ya kwamba kila kitu kingekwenda kama ilivyotakiwa kwenda. Alihakikishwa kulindwa kwa nguvu zote. Hofu ikamondoka David moyoni. Na akamwambia mzee huyo kwamba alikuwa yuko tayari kwenda kuchukua mzigo nchini Brazil. Nashukuru sana. Wendo kidume. Ila kuwa makini. Hakuna shida mzee wangu. Wewe niamini. Niamini mimi kwamba nitauchukua huo mzigo na kuufikisha bila tatizo lolote. Hata uwanja wa ndege wakiweka mapolisi wote katika nchi ya Tanzania mzigo utaingia tu sio na shaka mzee wangu. Nashukuru sana. Nashukuru sana mkwe wangu. Ukitoka huko harusi inatakiwa kuweza kufanyika kwa haraka sana. <sighs> Asante sana kwa kunishirikisha katika jambo hili. Haina shida kijana wangu ila kumbuka iwe ni siri. Usimwambie Glory. Haina shida mzee wangu sitamwambia. Deal. Deal. Nam, msikilizaji. Kalionekana kale katoto malaika, kale kabinti. Kakiingia ndani kibanda chao. Alimona mama yake akiwa melala chini alikuwa kimya mno. Na mama yake alikuwa amefariki dunia. Yule binti malaika hakuwa na hofu. Moyo wake ulimwambia kwamba mama yake alikuwa amelala. Hivyo angefanya kazi nyingine na baadaye angemwamsha. Yule binti malaika alianza kosha vyombo. Kichwa chake kilikuwa kina mawazo tele. Hakujua kama alitakiwa kumwambia mama yake kutokana na ukatili aliyokuwa amefanywa au la. Alipomaliza, akawasha moto na kuanza kupika. Muda wote alikuwa kibubujiko na machozi masikini Mungu. Bado aliendelea kusikia maumivu makali katika mapaja yake. Alihisi kabisa kulikuwa kuna majimaji kiteremka mpaka mapajani mwake. Hakujua kama zilikuwa ni damu au majimaji ya kawaida. Kila wakati alikuwa akifuta machozi yake maskini ya Mungu. Kumbukumbu ya kila alichokuwa amefanywa kidirudi kichoni mwake, kilimuumiza kupita kawaida. Aliumia sana. Aliumia Alipomaliza kupika akaweka sahani karibu na mama yake. Kisha alianza kumwamsha. Alimwamsha kwa kumuita. 
Sarafina akawa kimya. Yule binti malaika akahisi kwamba inawezekana mama yake alikuwa amechoka sana. Hivyo alimgusa kwa kumtingisha. Hali haikubadilika. Bado Sarafina alikuwa kimya pale chini alipokuwa amelala. Sarafina alikuwa kimya pale chini. Yule binti malaika akashtuka. Akaisi kwamba kuna kitu kilikuwa kimetokea. Alizidi kumwamsha mama yake lakini mama yake hakuamka. Mbaya zaidi kila alipokuwa kimsukuma huku alikwenda bila hata kitu chochote kile. Akimrudisha hivi mama yake anakwenda hivyo hivyo. Binti alishtuka mapigo ya moyo yakaanza kumwenda mbio. Akahisi kwamba mama yake alikuwa amefariki. Machozi alianza kumtoka na kumtiririka mashavuni mwake. Akaupeleka mkono wake katika upande wa moyo wa mama yake. Moyo hauko kidunda kabisa. Moyo ulikuwa umetulia tuli. Hapo akaona uhakika kwamba mama yake alikuwa ameiaga dunia. Aliumia mno. Machozi yalitoka. Machozi yalikuwa yakimtoka. Yakaongezeka kumtoka. Alilia kwa kumwita mama yake. Hakuamini kilichokuwa kimemtokea. Mwanamke ambaye kila siku alikuwa akimthamini, aliyekuwa kimpenda kwa mapenzi ya dhati, leo hii alikuwa naye kimwili lakini kiroho hakuwa naye. Alilia mno yule binti malaika mama. Mama, mama amka mama. Amka mama. Alisema yule binti malaika kwa sauti huku akimwamsha mama yake. Alimwambia mama usiniache. Mama amka uniangalie mwanao. Nimekuja mama nimekupikia amka ule. Amka mama yangu. Naomba usife mama, usiniache mama 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 ifumbue macho yako mama mtoto wako nimerudi mama naomba usiniache mama. Taishi na nani? Nani atanipenda? Nani atanijali? Mama amka tafadhali amka please. Amka mama. Alisema yule binti maraika huku akiendelea kulia. Sauti yake kali kilio chake ndicho kikawaita watu wengine waliokuwa kipita njia wakaingia humo ndani wakajua kwamba kulikuwa kuna tatizo walipoingia kumkuta msichana huyo akimwamsha mama yake lakini mama huyo hakuamka Kitu cha kwanza kabisa kilikuwa ni kumtoa ndani na kumweka nje huku mwanaume mwingine kumzuia kuingia ndani Wanaume wale waliokuwa humo wakagundua kwamba mwanamke huyo alifariki dunia huku akinuka kupita kawaida Wale sikitika hawakuamini kile walichokuwa wamekiona Kifuani mwa Sarafina alikuwa mioza alitoa harufu kali hali ambayo wakati mwingine iliwafanya kuhisi kwamba mwanamke huyo alifariki muda mrefu na wakati huo alikuwa mioza Mbebeni tumpeleke hapo amana Alisema mwanaume mmoja na hivyo ilibidi ambebe kale kabinti kama laika kalimlilia mno mama yake alipiga kelele kila mtu aliyekuwa akimwangalia aliona ni kwa jinsi gani msichana huyo alikuwa ameumia mno moyoni mwake mwili ukatolewa ndani kibanda kile na kisha kapelekwa katika hospitali ya amana ambapo haikuwa mbali kutoka hapo alipokuwa <sighs> huo ndo ulikuwa mwisho wa kumuona mama yake alisikitika mno Hakumfahamu baba yake. Aliambiwa kwamba mwanaume huyo alifariki dunia miaka mingi iliyopita kipindi ambacho alikuwa ipo mdogo kabisa, jambo ambalo si la kweli. Baba yake malaika alikuwepo tena hai kabisa, ambaye ni David. Baada ya kumzika mama yake katika makaburi ya Mburahati. Yule binti aliendelea kuishi maisha yake ya kuhangaika kutafuta chakula. Akahama kule alipokuwa kiishi na mama yake na kuambia mitaa ya Kariako. Huko akaungana na wenzake wengi waliokuwa kiombaomba na kula mitaani kila siku. Maisha yaliendelea kuwa ya shida mno. Hapakuwa na nafuu hata kidogo. Si yeye tu aliyekosa chakula bali hata wenzake pia walikosa chakula. Wakati mwingine alikuwa akikaa peke yake na kumkumbuka mama yake. Moyo wake ulimuuma kumpoteza mwanamke huyo ambaye kwake alikuwa ni kila kitu. Alihuzunika, alilia 
lakini machozi na huzuni zake hazikuweza kumrudisha mwanamke huyo duniani. Hazikuweza kabisa kumrudisha mama yake duniani. Japokuwa alikuwa ni mtoto wa mitaani, lakini uzuri wake haukujificha. Wavulana wengi waliokuwa kimuona huko mitaani walimpenda. Walitamani sana kufanya naye mapenzi kwani alikuwa akilipa na hata kifua chake kilionyesha kabisa ya kwamba alikuwa bado ni binti msuri kabisa. Kila siku usiku walikuwa kilala na wenzake. Watoto wa mitaani zaidi ya ishirini. Walikuwa kijukusanya katika maduka mbalimbali hapo karia kuna kulala pamoja. Hayo yalikuwa ndo maisha yao kila siku. Baridi ilikuwa ikiwapiga mno. Mvua iliponyesha maji yaliyolalaanisha kwa kiufupi mbali na mateso yote waliokuwa wakiyapitia hawakuweza kupata msaada wote ule. Amka, amka. Amka. Alisikia sauti ya mwanume mmoja alikuwa akimfuata pale alipokuwa melala. Yule binti malaika kashtuka kutoka usingizini na macho yake akakutana na mwanume mmoja. Alimjua alikuwa ni Ibrahim kijana mwenzake wa mitaani ambaye alikuwa kizunguka naye mitaani kuomba omba fedha. Malaika akamuuliza nini? Ibrahim hakutaka kusikia kitu chochote kile. Baridi ilikuwa kali na kitu pekee alichokuwa nakihitaji mali hapo ni ngono tu. Alimtamani sana yule binti malaika. Kwake kila alipokuwa kimwangalia alimtamani kupita kawaida. Hakutaka kumuona kichukuliwa na mwanaume mwingine. Hakutaka kuona binti huyo mrembo akitembea na mwanaume mwingine. Alimtamani na kwake alionekana kuwa kama mwanamke wake wa ndoto zake. Alichokihitaji usiku huo ni kufanya naye ngono tu. Hakutaka kusikia kitu chochote kile. Alimtamani kwa kipindi kirefu na muda huo ndio ulikuwa kufanya naye mapenzi. Yule binti malaika aliogopa. Aliyakumbuka maumivu yaliyosikia kipindi cha kwanza alipobakwa. Hakutaka kuona hilo likitokea. Alitaka kuona kishi maisha mazuri na siku bakwa bakwa kama ilivyokuwa kipindi cha kwanza. Akamwambia pana staki bana staki. Staki. Alisema ile binti malaika huko kijaribu kumtoa Ibrahim katika mwili wake. Akamwambia nimesema tulia nitakuchinja. Nitakuchinja tulia. Alisema Ibrahim kwa sauti ya kitemi huku akimwekea kisu malaika shingoni. Malaika aliogopa. Moyo wake ukaja na hofu. Akajua kwamba kama angepiga kelele basi angeweza kuchinjwa kama alivyoambiwa. Haraka sana Ibrahim akaanza kumvua nguo. Hapakuwa na mtu aliyeona. Wote walikuwa wamelala fofofu kutokana na kuchoka sana. Alipokuwa hakikisha amemvua sketi ule binti malaika na yeye akafungua zipu ya sura yake na kwanza kumbaka msichana huyo mahali hapo. Malaika alilia mno. Hakuamini kama alikuwa kibako kwa mara ya pili. Hakusikia maumivu makubwa kama kipindi cha nyuma. Alijitahidi kutaka kupiga la kelele lakini kiganja cha Ibrahim kilifunika mdomo wake vilivyo kabisa. Mwanaume huyo alichukua dakika kumi nzima kumbaka. Alipomaliza akajiweka pembeni na kufunga zipu ya sura yake akamwambia na kesho tena. Alisema Ibrahim huko akimwangalia malaika aliyekuwa kilia kwa kugugumia kwa maumivu makali, kubakwa, ndio yalikuwa sehemu ya maisha yake msichana huyu malaika. Kila siku Ibrahim ilikuwa ni lazima muingilie. Alifanya naye mapenzi kinguvu na mwisho wa siku msichana huyo mdogo akazoea. Wakawa wapenzi, kila walipokuwa kienda kuomba walikuwa pamoja. Usiku ulipoingia walitafuta sehemu nzuri na kulala. Malaika alikuwa na shida. Mtu pekee aliyekuwa akimwambia shida zake alikuwa ni Ibrahim ambaye alimsaidia kama mpenzi wake. Mbali na kuomba omba mitaani, lakini Ibrahim alikuwa ni mwizi. Alijua kufungua vyo vya gari na kuiba kitu chochote alichokuwa nakiona kinafagarini anaiba. Hakukaukiwa na pesa ndogo ndogo. Hizo ndizo zilizomfanya yule binti malaika kumpenda Ibrahim. Kwani alipokuwa na shida, kijana huyo alimsaidia pasipo matatizo yoyote yale. Wakawa kama mume na mke. Hakukumbuka ukatili aliyowahi kufanyiwa na kijana huyo. Yule binti malaika moyo ni mwake alimpenda mno. Hakulazimishwa kufanya mapenzi tena. Wakati mwingine kila ilipokuwa inafika usiku yeye ndiye alikuwa kwanza kumpapasa Ibrahim kifuani na mwisho wa siku kujikuta wakikumbatiana kimahaba katika vibaraza vya watu. Siku ziliendelea kukateka. 
Mambo hayo yote yalikuwa yakifanyika wakati malaika akiwa kavunja ungo. Alikuwa ni binti mdogo lakini alijua michezo yote kiutu uzima. Alikuwa na miaka saba tu lakini umbo lake lilibadilika na kuonekana kama msichana aliyekuwa na miaka kumi na mitano. Moyo wake haukuacha kumkumbuka mama yake. Kila picha ya mwanamke huyo iliyokuwa ikimjia kichwani alilia. Alihuzunika na kitu pekee kilichokuwa kikimuumiza ni kwamba hakuwahi kumuona baba yake. Laiti binti huyo angejua baba yake ni tajiri kiasi gani na isingeumia zaidi. Alitamani kumtia baba yake machoni, hakujua angemuona vipi. Hakuwahi kuonyeshwa picha zake. Alichosaidiwa na mama yake ni kwamba mwanaume huyo alikuwa anaitwa David Kimario. Aliambiwa kwamba alifariki dunia. Na mara nyingi alipokuwa kimuuliza mama yake kuhusu mwanaume huyo, alikuwa kilia kitu kilichomfanya kuamini kwamba alifariki dunia. Kitu kilichomuumiza mno moyo wake huyu binti malaika aliumia sana kujua kwamba baba yake amefariki dunia. <sighs> Sikia. Mimi nataka tutafute nyumba tukaishi wote. Alisema Ibrahimu huko akimwangalia yule binti malaika. Unaela ninayo kidogo ila kuna sehemu na kwenda. Nataka nikifika huko niibe kitu kwenye gari moja hivi tukauze. Alafu tukipata hela tukapange chumba mpenzi wangu au unasemaje? Ukaibe wapi? Kuna magari mengi mjini. Nitakwenda posta kufanya mishemisha alafu nitakwambia. Hiyo ndo ilikuwa kazi yake yule kijana Ibrahim alikwenda kwenye magari mengi na kuiba. Alikwenda huko kuiba kwa kufungua fungua vioo vya magari huko akijifanya kokotokota chupa za plastiki za maji. Aliwaliza watu wengi wenye magari mjini na wengi walimtafuta lakini hawakumuona kwa nilikuwa ni mjanja mno kijana Ibrahim. Ibrahim akaelekea posta mpya huko akiona kiroba cha chupa za maji. Huko ndipo alipokuwa akifanya uhalifu wake. Alipofika meneo hayo hakutaka kuchelewa, akaelekea katika sehemu ya kuengesha magari katika gorofa la Benjamin Mkampa kwa ajili ya kuweza kufanya uhalifu huo. Alipofika kulikuwa kuna magari mengine. Asilimia kubwa ya magari yalikuwa ni mazuri na ya kifahari. Hapo akaweka kiroba chake pembeni na kutoa waya. Akalifuata gari moja la kifahari Range SUV jekundu na kama kawaida yake akaangalia huku na kule alipona hakuna mtu aliyekuwa namuona akaanza kufungua kioo cha gari hiyo kwa kutumia waya aliyokuwa nao mkononi Ibrahim alikuwa ni mzoefu alijua jinsi ya kufungua vioo vya magari alipofanikiwa akatoa loki akaufungua mlango na haraka sana kuanza kupekua ndani macho yake katua katika laptop moja basha kubwa ya kaki ambapo alifungua macho yake katua katika mabunda mabunda mengi ya noti za shilingi elfu kumi Dili heri, heri dili. Alijisemea na kisha kachukua bahasha hiyo na laptop kisha kutokomea zake na vitu hivyo pasipo hata kujua gari hilo lilikuwa ni la nani. Alitokomea. Aliondoka lile eneo baada ya kufanikisha kuiba. Nam, msikilizaji. Anaonekana mzee Mpobela. Anampanga David na kumwambia jinsi biashara hiyo ilivyokuwa ikifanywa na hata jinsi usafirishaji ulivyokuwa mwepesi. Kumbuka David hajawahi kufanya hiyo biashara ya usafirishaji wa madawa kulevya. Akawa na mpanga na mwelekeza vizuri njia zote. Kutoa mzigo mkubwa kutoka Tanzania kupeleka nchi kama Brazil hakukuwa na ugumu wote ule. Ndalivyo kwa na mpanga. Kitu ambacho kilitakiwa kufanywa ni kufanya mawasiliano uwanja wa ndege wa Tanzania na Brazil kwa kutoa kiasi kikubwa cha pesa na kazi kufanyika kwa haraka sana na wepesi mno. Kwa wafanyakazi ambao walikuwa na tamaa ndio waliokuwa wakiingizwa kwenye mkenge na kufanya kazi hiyo kwa ajili ya kuingiza kiasi fulani cha pesa. Basi kijana David akapewa michongo yote na kisha akapewa mzigo wenye gharama ya shilingi bilioni mbili na kupeleka nchini Brazil kwa mfanye biashara Marcos Bebe. Kwa Tanzania hakukuwa na tatizo. Tayari wafanyakazi hao wenye tamaa walipewa taarifa na hivyo kazi kuachu kwa Bebe, ambaye naye akafanya kwa sehemu yake kwa kuhonga wafanyakazi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Rio de Janeiro uliokuwa katika jiji hilo la Brazil. 
Alipofika, akachukua mabegi yake, akateremka na kuanza kuelekea nje uwanja huo. Hakukua na mtu yote aliyembuguthi. Kitu cha kushangaza kabisa ni kwamba hakupekuliwa. Akapitishwa katika mlango mwingine na kuelekea nje kabisa. Huko akakutana na vijana watatu wakiwa nje gari moja la kifahari. Akakaribishwa na kuingia ndani ya gari hilo. Alipokuwa ndani ya ndege, alikuwa na hofu ya kukamatwa lakini baada ya kuingia ndani ya gari hilo, akajiona kama akiwa salama kabisa. Hakuzungumza kitu garini. Macho yake yalikuwa yakiangalia huku na kule kulitalii katika jiji hilo kubwa la Rio de Janeiro. Safari iliendelea. Huku wanaume wale wakipiga story kwa lugha ya Kireno. Hakuelewa alizungumza nini. Yalika kimya tu. Baada ya dakika kadhaa gari hilo likaanza kuingia katika jumba moja kubwa mno na la kifahari. David alibaki akishinga. Katika maisha yake aliwahi kuiona majumba makubwa ya kifahari. Lakini halikuwa kama hilo. Lilipendeza machoni mwake hilo jumba. Geti likajifungua na gari likaingia ndani. Kulikuwa kuna walinzi wengi humo waliokuwa wameshika bunduki. Picha iliyoonyesha ya kwamba mtu aliyekuwa kimjio katika jumba hilo alikuwa na nguvu kubwa mno. Ulinzi uliokuwepo humo hakuwahi kuona kabla. David akapelekwa sebleni. Akatulia kwenye kochi kubwa. Baada dakika chache mwanaume mmoja aliyekuwa na miwani miusi, misuli mingi akatokea mahali hapo. Akamsalimia na kujitambulisha kwamba yeye ndiye aliyekuwa Marcos Bebe. Akamwambia nimefurahi sana kukuona. Alisema David, mazungumzo yaliyotumia lugha ya Kiingereza. Akampa mzigo wake, ulikuwa ni wa madawa ya kulevya, mzigo huo ukaenda kuangaliwa na kupimwa, haukupungua ujazo, aliyokuwa ameambiwa. Ndivyo alivyokutana nao. Hivyo akampatia David kiasi fulani cha fedha kwa matumizi yake na shukrani ya kumpelekea mzigo na kufikisha salama kabisa. Huo ndio kawa mwanzo safari yake ya kuuza madawa ya kulevya. Alipofikisha mzigo huo Brazil akapewa kiasi cha dola elfu kumi zaidi ya shilingi milioni kama ishirini kwa kazi kubwa ya kufanikisha huo mzigo. Basi maisha yakebadilika, akaanza kununua magari na kujenga majumba makubwa makubwa Mbezi Beach. Maisha yake yalikuwa ni mazuri. Hakuamini kama angepata zali kubwa kama hilo. Akawa na pesa na shughuli zake zikawa ni za kusafiri mara Afrika Kusini, Brazil, Uarabuni na sehemu nyingine pia. Doria hakuisi kitu chochote kibaya kwa mpenzi wake huyo David kwa kuwa baba yake ndiye aliyekuwa msimamizi wa biashara hiyo. Alimwambia kwamba aliamua kumfungulia biashara mbalimbali David kwa kuwa hakutaka kuona mkweo yakipata shida ya maisha. Msichana huyo Gloria akaridhika kwa uongo baba yake na kumshukuru sana baba yake kwa kazi hiyo aliyokuwa amempa David. Hakujua kwamba David amepewa kazi ya kusafirisha madawa kulevya katika nchi mbalimbali. Basi waliendelea kuishi kama wachumba na baada ya miezi kadhaa si wakafunga ndoa na hatimaye kuwa mume na mke yani David na Gloria. Kila mmoja alikuwa na furaha tele. David alikuwa anaendelea na kazi zake za kusafirisha madawa kulevya kama kawaida. Akajiuana na watu wengi wakubwa. Akaingiza kiasi kikubwa cha fedha japokuwa alikuwa mbebaji tu lakini alikuwa anaingiza pesa kubwa mno. Ah. Uh. Nataka kwenda Dubai kula bata. Utakuwa tayari. Aliuliza David huku akimwangalia mkewe Gloria. <laughs> Nipo tayari. Hilo ndilo lililobakia. Alikuwa na kila kitu, maisha mazuri na ili kuizuga serikali isifahamu kile kilichokuwa kikiendelea. Akaanzisha maduka mengi ya nguo nchini Tanzania. Utajiri wake ukakuwa, akawa na wapambe wengi. Akajipanga kila mtu alikuwa kishangaa kwani kati ya matajiri waliokuwa kichipukia huku akiwa na umri mdogo wa kwanza alikuwa ni yeye David. Kila alipokuwa kitembea, alikuwa kitembea na kiasi kikubwa cha fedha. Zaidi ya milioni tano ilikuwa ni lazima kwenye ndani ya gari lake pamoja na laptop yake ambayo ilikuwa ni ya ratiba zake za safari zote. Alikuwa tayari kupoteza kitu chochote lakini sio laptop hiyo. Sasa baada ya miaka kadhaa 
Wakati mke wake akiwa na mimba ndipo akaamua kwenda katika ofisi yake iliyokuwa katika ghorofa la Benjamin Mkapa na bahati mbaya kwake wakati anatoka ofisini na kuelekea kwenye gari lake. Akapigwa na mshtuko baada ya kukuta gari lake likiwa limefunguliwa mlango. Alipoingia ndani pesa zaidi ya milioni sita na laptop vyote havikuwepo. Alichanganyikiwa David. Alichanganyikiwa. Alipiga gari kwa sira. Akawafuata walinzi na kuambia kilichotokea. Wao wenyewe walishangaa. Hawakuamini kama kweli kulikuwa kuna mtu aliyeingia na kuiba vitu hivyo. <laughs> David alichanganyikiwa. Nimesema hivi nisikilizeni. Nimesema hivi, nisipompata mtu aliiba laptop zangu na pesa zangu, nitawawindi wote. Nitawaua. Alisema David huko kionekana kuwa na hasira nyingi mno. Wale walinzi wakasema sawa bosi. Walichokifanya ni kwenda katika chumba kilichounganishwa na kamera za CCTV na kuanza kuangalia kila kitu kilichotokea. Wakati huo David alikuwa ndani ya gari lake hakuondoka. Alibaki garini na kutaka kujua kamera hizo zilionesha nini. Baada ya dakika kadhaa walinzi si wakarudi na kumwambia kwamba mtu aliyekuwa ameiba vitu hivyo alikuwa ni mwokota makopo ambaye alifungua gari lake na kuondoka navyo. Nasema namtaka huyo mtu. Namtaka huyo mwokota makopo. Namtaka sasa hivi. Alisema David huko akichukua simu yake. Akapiga upande wa pili, simu ikapokelewa na mwanaume mmoja aliyekuwa na sauti nzito. Akampa maagizo ya kwamba alitaka kumuona muda huo akiwa na mwenzake. Ndani ya dakika kumi, wanaume wawili waliokuwa na miili mikubwa wakafika mahali hapo. Akawaambia kwamba kulikuwa kuna mtu aliyetakiwa kuuawa haraka sana. Wakamuliza nani mkuu? Akasema nendeni, mtaonyeshwa video na picha za mtu huyo. Alisema David Wanume hao wakachukuana na walinzi. Wakarudi katika chumba kile cha CCTV kamera wakaonyesha kilichokuwa kimetokea kumpata mtoto huyu mitaani. Aliyekuwa akiokota machupa wala halikuwa jambo gumu. Wakaprint picha yake na kuwa nazo kisha wakaanza kumtafuta. Agizo moja walilopewa ni kuipata laptop. Na ikiwezekana kijana huyo awawe mara moja. Msikilizaji Turudi Marekani kwa Richard. Unamkumbuka ile dada Beatrice ambaye anampenda sana Richard ila kumwambia ndo akimwambia Richard anamkwepa kwepa. Basi ni hivi, Beatrice aliendelea sana kumfuatilia Richard. Hakuwa radhi kuona akimkosa mwanaume huyo ambaye kwake alikuwa ni kama mwanaume wa maisha yake. Alikuwa ni mgumu Richard, lakini kila siku alijitahidi Beatrice kumfikishia ujumbe Richard ya kwamba alikuwa akimpenda sana. Richard alikuwa kikataa. He. Msikilizaji, ngoja kwanza. Mwenzenu ndo kwanza naona leo mwanaume ambaye akitongozwa na msichana na kataa. Wanaume, tusiende mbali tu tu kweli. Ni mwanaume gani akitongozwa na msichana na kataa? Anyosha kidole juu aseme hapo. Au kama kuna mwanaume yote ananisikia comment hapo sasa hivi aseme. Mwanaume gani akitongozwa na mwanamke anakataa? Ajitokeze. Hakuna zaidi yangu mimi yanko J. Mimi tu peke yangu ndo na uwezo huo, nikitongoza niko kama Richard mwenzenu na kata tu. Eh bwana. Hmm. Nimetania tu bwana. Msije mkanijaribu bure mtoto wa watu. Basi bwana, Richard alikuwa na kata. Aliogopa mapenzi ya Richard. Hakutaka kuona msichana yeyote kwani kumbukumbu kuhusu sarafina zilimjia kichwani mwake na alikuwa anaechukia mapenzi hayo. Alikuwa anaechukia mapenzi vibaya mno. Richard hakutaka kuyapa mapenzi nafasi. Alitaka kubaki peke yake kwa kuamini ya kwamba kungekuwa kuna siku moja ambayo angefurahi kwa kumpata mwanamke wa maisha yake lakini sio Beatrice. Richard wala hakumzimikia Beatrice. Siku si katika. Ukaribu wa Beatrice kwa Richard ukazidi kushamiri. Wakati mwingine mwanaume huyo alikuwa kichukia sana. Hakutaka kuwa karibu na msichana huyo lakini alishindwa. Kila alichokuwa kikifanya Beatrice alikuwa pembeni yake. Beatrice akawa hakuepeki unaambiwa. Alimtawala kila sehemu Richard. Beatrice ndiye aliyekuwa mtu ambaye alimpigia kumpigia simu huku akiwa wa mwisho kuzungumza naye kwa njia ya simu. Hakutaka ukaribu na msichana huyo lakini kafikia kipindi Richard akawa hana jinsi akakubaliana na ukweli uliokuwepo ya kwamba awe tuna huyo msichana. 
Kuna asichana na joku ngangania nye. He. Richard ya kamkubalia wawe wapenzi. Basi Beatles na Richard wakawa pamoja na mapenzi ya kanza kama ambavyo msichana huyu alivyokuwa nataka. Kila siku ilikuwa ni lazima wili hao kugandana kama ruba. Usiano huo bwana wala haukuwa wa siri kwani baada ya siku tatu tu chuo kizima kikagundua kwamba wili hao walikuwa kwenye uhusiano mzito mno wa kimapenzi. Siku zikazidi kukatika. Mwaka wa kwanza kuondoka. Richard hakutaka kurudi nchini Tanzania. Moyo wake ulikuwa na chembe chembe za maumivu kutoka kwa msichana anayeitwa Sarafina ambaye alimuumiza sana. Msichana ambaye alimtesa usiku na mchana. Hakutaka kuonana naye. Alitamani kuona akiendelea na maisha yake akiwa na Beatrice. Msichana ambaye alijitolea kwa asilimia mia moja kwa naye katika maisha yake yote. Richard na Britus walichukua miaka mitatu kusoma nchini Marekani na ndipo wakarudi nchini Tanzania. Wakarudi nchini Tanzania, Beatrice na Richard. Kitu cha kwanza kabisa walichokifanya kilikuwa ni kutambulishana kwa wazazi ya kwamba walikuwa ni wapenzi. Wazazi wakakubaliana nao, wakawapa baraka zao, na kisha wili hao wakavalishana pete na hatimaye kuingia kwenye uchumba. Ninataka ni kuoe. Uwe mke wangu wa ndoa. Alisema Richard alikuwa akimwambia mchumba wake Beatrice alionekana kuwa na furaha tele. Kwake kuwa na msichana huyo ndani ya nyumba yake ndicho kitu alichokuwa nakihitaji kuliko vyote katika maisha yao. Hilo halikuwa la kusubiri. Kilichotokea baada ya miezi kadhaa ni kufunga ndoa na hatimaye kuwa mume na mke kitu ambacho kilimpa furaha kila mmoja. Maisha yao yakabadilika kabisa. Kila mmoja alionekana kuwa na furaha. Katika maisha yao wote walitamaniana. Ukaribu kuongezeka. Wakazoeana kupita kawaida kiasi kwamba kuna kipindi wakawa wakiishi kama marafiki hali iliyofanya mapenzi yao kudumu zaidi. Wakapanga kuwa na watoto baada ya miaka miwili ya ndoa. Ndipo akaamua kumtafuta mtoto huku tayari wakiwa na miaka mitano tangu walipokutana chuoni. Kupata mimba kwa Beatrice hakukuwa na tatizo lolote kwani tangu waamue ndani ya miezi miwili akaanza kuhisi dalili zote za kuwa na mtoto tumboni mwake. Hilo lilimpa furaha kila mmoja. Wakasubiri na baada ya miezi michache kwenda hospitalini ambapo daktari aliwaambia kwamba walitegemea kupata mtoto wa kike kitu kilichomfanya kila mmoja kufurahi. Unasemaje? Mtoto wa kike. Ataitwa Clara. Mke wangu naomba usinipinge katika ile. Alisema Richard huko akiacha tabasamu pano usoni mwake. <laughs> Wewe wetu. Wakaanza kupanga mipango juu ya mtoto huyo. Walikuwa wakimpenda hata kabla hajazaliwa hospitalini. Wakafanya sana shopping, wakanunua vitu vingi kwa ajili ya mtoto huyo. Wakawaambia marafiki zao ya kwamba hatimaye walikuwa wakienda kupata mtoto huyo wa kike, hivi wangefanya sherehe moja kubwa ambayo ingefanya waandishi kuiandika sana na kutawala mno katika mitandao ya kijamii. Siku zikazidi kusonga mbele. Miezi kakatika na hatimaye miezi tisa katimia. Siku ambayo Beatrice alitakiwa kujisikia uchungu alianza kujisikia hivyo. Alipiga kelele chumbani na kwa sababu kulikuwa kuna mfanyakazi wa ndani, akamsaidia na mtunza bustani, wakamwingiza ndani ya gari huku damu zikiwa zinamvuja. Aliogopesha kwa jinsi alivyokuwa kilia. Wakajua kulikuwa kuna tatizo kubwa mno. Haikuwa kawaida kwa mwanamke kulia kama alivyofanya yeye. Huku kijana mrisho wa bustani alikuwa akiendesha gari. Dada wa kazi akampigia simu Richard na kumweleza kilichokuwa kikiendelea. Richard akauliza mpo wapi? Akasema tupo nje tunakwenda Ocean Road. Richard akasema nakuja. Hakutaka kuchelewa. Alikuwa na kazi nyingi ofisini lakini hazikuonekana kuwa na umuhimu wowote ule. Kitu alichokuwa nakifikiria ilikuwa ni mke wake tu. 
akaacha kila kitu na kwenda hospitalini huko. Nam. Siku hiyo alionekana kuwa tofauti. Moyo wake ulikuwa na majonzi kuliko siku nyingine. Alijitahidi sana kujifurahisha kwamba alikuwa akienda kupata mtoto lakini moyo wake haukuwa na furaha hata kidogo. Richard aliendesha gari kwa hofu kubwa mno. Alipofika katika hospitali hiyo, akateremka na kwenda ndani ambapo huko akawakuta dada wa kazi na kaka wa bustani ambapo alipouliza akaambiwa ya kwamba hali ya Beatrice haikuwa nzuri. Tasa imekuaje? Aliza Richard huko akionekana kuchanganyikiwa. Kaka, una, unajua shemeji alipoteza damu nyingi mno. Unasemaje? Mungu wangu. Kwa hiyo amejifungua. Aliuliza Richard huko akitetemeka kweli kweli. Hata kukaa kwenye kiti alishindwa, alikuwa akitembea tembea. Yule kijana mrisho, kijana wa bustani akasema, "Bado madaktari ndo wanafanya kazi yao ndani." Basi alikaa mahali hapo huko akiwa na hofu tele kijana Richard. Bado moyo wake ulikuwa na hofu. Alihisi kabisa kwamba kulikuwa kuna tatizo lililokuwa njiani kwenda kutokea. Akapiga magoti na kuanza kumomba Mungu huku kijacho cha mbama kikimtoka. Richard akasema, "Mungu, ninahitaji mtoto. Mungu naomba muongoze mke wangu ajifungue salama tafadhali." Alisema Richard huku akipiga kelele. Kadiri dakika zilivyozidi kwenda mbele ndivyo ambavyo moyo wake ulikosa amani kabisa. Moyo wake ulikosa amani kabisa. Naam. Kwa upande wa vijana wa David, waliogopa. Walimfahamu boss wao, hakuwa mtu wa mchezo. Aliposema kwamba alihitaji kitu fulani haraka sana alitaka kupata majibu ya kitu hicho. Alichukia kufanywa uhuni wa kuibiwa laptop yake na pesa zake. Alikasirika sana. Hakutaka kuona mwezi huyu akiendelea kuishi. Alichokuwa anataka ni kumua. Ndicho alichokuwa nakitaka ni kumua na iwe ni kama malipo kwa kile alichokuwa amekifanya huyo mwezi. Vijana wakaingia mitaani. Kwa kwe Ibrahim alikuwa akijulikana sana kama mkota machupa. Hata walipoanza kumtafuta hakukuwa na ugumu wote ule. Ilikuwa ni kumuulizia tu kijana alikuwa akikota machupa na hivyo kuonyeshwa mahali alipokuwa kiishi. Jama mmoja hivi alifamika kwa jina la Jumanne akauliza ni mtoto wa mitaani. Akaambiwa ndio. Ano a a a a a machupa hivi? E huyo huyo, kwani anauza machupa wapi? Ilala mabondeni huko. Tunaweza kwenda? Twende. Hawakotaka kubaki mali hapo. Ilikuwa ni lazima waende kumtafuta. Waliamini ya kwamba kama kweli alikuwa amelekea huko. Ilikuwa ni lazima ompate. Njiani walikuwa kizungumza. Walimona mkuu wao alivyokuwa na hasira. Siku hiyo hasira zake zilikuwa tofauti na siku nyingine alivimba kweli kweli aliwaka kweli kweli alichokuwa nakihitaji ni vitu vyake tu. Ni heri mara mia pati laptop lakini sio pesa. Basi yule kijana Jumanne na wenzake Freddy wakafika mpaka ilala mabondeni. Hapo kulikuwa kuna sehemu iliyokuwa na milima mikubwa ya chupa. Wakaofuata vijana fulani waliokuwa mali hapo na kuwauliza kuhusu Ibrahim. Kijana aliyekuwa akiokota chupa maeneo ya posta. Ah, uko, uko, uko posta hawaruhusu watu kwenda kukota. Sasa weje huyo aende huko. Aliuliza kijana aliyekuwa mali hapo. Akaambiwa tujui. Ila alikwenda huko. Unamjua? Hapana, wapo wengi sana. Au labda mgenionyesha picha yake. Alisema yule kijana mwokota machupa. Hawakutaka kumficha. Waliona kwamba huyo ndiye angekuwa msaada wao mkubwa. Wakamwambia kilichokuwa kimetokea jinsi kijana huyo alivyotumia nafasi hiyo ya kukota chupa na kuibia kiasi kikubwa cha pesa. Ah, huyo atakuwa Ibra huyo. Kwa nini unasema hivyo? Alikuja hapa na kusema kwamba haukoti tena chupa. Maisha yake yanakwenda kuwa tajiri sasa. Tutampata wapi? Ah, nendeni ilala bungoni kule, kule kulipokuwa na chuo cha DCJ kule. Kuna nyumba ina rangi ya blue. Hapo kuna watoto wengi sana wa mitaani. Yuko hapo hapo mtampata. Alisema kijana huyo, Jumanne na Fredi hawakutaka kupoteza muda, wakaingia ndani ya gari na kisha kuanza kuelekea huko walipoelekezwa. Njiani walikuwa na pressure kubwa mno, waliambiwa kwamba kama itawezekana wamuue mtoto huyo. Kwani hakutakiwa kabisa kuishi kutokana na kile ilichokuwa amemfanyia David. 
hawakuchukua muda mrefu wakafika mahali hapo. Kama walivyoambiwa, kulikuwa kuna watoto wengi wa mitaani. Wakaanza kuangalia huku na kule, hawakujua Ibrahim alikuwa yupi, kwani hata kamera za CCTV ziliwaonyesha kwamba hawakumuona vizuri. Wakamuita msichana mmoja na kumuuliza, "Huyo ndiye aliyewaambia kwamba Ibrahim alikuwa ameondoka na demu wake kuelekea magomeni kwa lengo la kupanga chumba na muda huo hawakuwa mbali. Kama wangekimbia kuelekea ila la boma, wangekutana nao njiani." Washkaji kabidi warudi garini na kwanza kuelekea huko ila la boma. Njiani walikuwa kiangalia huku na kule walipofika amana kwa mbele wakaona watoto wawili. Walikuwa wachafu wachafu na walikuwa kitembea kwa mwendo wa kasi mno. Hivyo walianza kuwafuata. Ibrahim alirudi mpaka kule alipokuwa kilala na malaika. Yule binti malaika ambapo walikuwa kama wameoana mtu na mkewe. Ibrahim alipofika hakumwambia kitu kwa kuwa alikuwa na watoto wengine. Alichokifanya kamvutia pembeni yule binti malaika na kuenda naye kukaa sem. Malaika alishangaa. Haikuwa kawaida. Alimwangalia Ibrahim jinsi alivyokuwa siku hiyo alionekana kabisa kuwa na kitu alichotaka kumwambia. Kabla ya kuzungumza akamwangalia kwanza malaika. Alitamani kumwambia ukweli lakini moyo wake ulikuwa ni mzito kufunguka. Mkononi alishikilia mfuko wa nailoni ambapo ndani yake kulikuwa kuna laptop aliyokuwa ameiba na ile bahasha iliyokuwa imejaa pesa. Malaika akamwambia kuna nini? Ibrahim akamwambia tuondoke. Tuondoke tuende wapi? Popote hapa sio salama kwetu. Alisema Ibrahim huko akimwangalia malaika. Malaika kutaka kukubaliana naye, kwanza alitaka kufahamu ni kitu gani kilikuwa kimetokea. Halikuwa swala la kuondoka mahali hapo pasipo kujua kulikuwa kuna nini. Alimuliza Ibrahim lakini kijana huyo hakutaka kumjibu kitu chochote kile. Ibrahim, kuna nini? Hakuna kitu. Sasa tunaondokaje? Mimi siwezi kuondoka. Alimaanisha alichukua na kizungumzo yule binti malaika. Asingeweza kuondoka kuelekea sehemu yote ile. Hapo ndipo palipokuwa nyumbani kwake. Hakuwa na ndugu watu pekee aliyokuwa amewazoea walikuwa na watoto wenzake hao tu wa mitaani. Ibrahim hakutaka kumwambia malaika ukweli. Hakumwamini msichana huyo. Alijua kwa namna moja ama nyingine kama angeamua kumwambia ukweli, hata kama angemwambia hiyo siri, asingeweza kuitunza. Alipona malaika na kataa kuondoka naye kwa hasira kaondoka zake. Kwanza alitaka kwenda kutafuta chumba magomeni. Ile pale atakambomwambia malaika ya kwamba wanaondoka basi ni mahali gani walipokuwa na kwenda. Alizunguka magomeni huku akiwaulizia madalali ambapo baada ya kupata akaambiwa kwamba chumba kilikuwepo kwa mzee Masharubu. Hivyo kilichotakiwa ni kwenda kukiona. Kilikuwa ni chumba kizuri. Akakipenda na hivyo ndivyo jinsi ilivyokuwa ikabidi alipie. Akaacha kila kitu humo na kurudi ilala mikono mitupo kwa ajili ya kwenda kumchukua malaika na kuondoka naye. Nisikilize Ibrahim, mimi nimesema sondoki mpaka uniambie kwanza. Sawa, ngoja nikwambie. Hakutaka kumficha, alimpenda, alikuwa ni msichana wake ambaye alimchukulia kama mke wake. Akamwambia jinsi hali ilivyokuwa tangu hatua ya kwanza mpaka alipokuja kuiba kiasi kile cha fedha na kuondoka nacho. Yule binti malaika aliogopa, alitetemeka. Hakujua vitu hivyo aliibiwa nani. Hakujua yeye mwenyewe mwenye hizo mali angechukua tu gani kama angemgundua kwamba yeye ndiye aliyeiba posta kubwa mpenzi hawezi kunijua bwana tondoke alisema Ibrahim huku akionekana kuwa na uhakika ya kwamba kusinge kuna mtu yeyote ambaye angeweza kumgundua malaika akakubaliana naye Ibrahim na kuondoka mali hapo walikuwa kitembea na kwenda kwa mwendo wa taratibu mno walikuwa wakizungumza mambo mengi walipanga biashara zao ambazo walitakiwa kwenda kuzifanya wakiwa huko walipigwa na maisha waliamini ya kwamba pesa zile zingeweza kuyabadilisha maisha yao huku wakiwa wamefika ilala ghafla gari moja likafunga breki pembeni yao hawakujua walikuwa kina nani hao walidua walilishanga hero gari ambalo ghafla likafunguliwa milango wanaume wawili wakatoka wakawafuata na kuwakamata wote wawili hawakutaka kuuliza maswali yoyote yale wakawapa kiza ndani ya gari Watu waliokuwa njiani walikuwa kishangaa. Hawakujua ni kitu gani kilikuwa kikiendelea. Mara ya kwanza walihisi ni watu waliokuwa wakiigiza. Lakini baada ya kuwapakiza ndani ya gari na kuondoka mahali hapo, wakagundua kwamba watu hao hawakuwa kiigiza, 
bali lilikuwa ni tukio la utekaji lililokuwa likitokea mali hapo malaika alikuwa kilia hakujua ni kitu gani kilikuwa kikiendelea akapiga kelele lakini ghafla kashtukia akizabwa vibao vitatu mfululizo damu zikaanza kumtoka mdomoni kwani vibao vile vya shavu vilichana mdomo wake kwa ndani nyamaza kenge maji wewe alisema mshikaji fulani aliyefahamika kwa jina la Jumanne huko akimwangalia yule binti malaika kwa macho ya asira kweli kweli Tumefanya nini bro? Aliuliza yule dogo Ibrahim lakini badala kujibiwa swali hilo, alianza kupigwa ngumi za mbavu mfululizo naambiwa. Wote wakaamrishwa kunyamaza. Hawakutakiwa kuzungumza kitu chochote ndani gari hilo. Watu hao walionekana kuwa na hasira mno. Viuno ni mwao walikuwa na bastora. Walikuwa tayari kufanya kitu chochote kile kama tu wangeambiwa na David wakifanye kwa kitu. Mkuu, tumempata mtumio. Alisema Jumanne wakati akizungumza na David kwenye simu. David akasema safi sana, kompyuta mipata. Bado mkuu, ndio tunataka atupeleke ilipo. Tukiipata tufanye nini boss? Muueni. Ila tumemkuta na demu wake, itakuwaje? Waweni wote wawili na milia umwende mkaitupe barini. Alisema David na kukata simu. David hakujua kwamba anakwenda kumwangamiza na binti yake wa damu kabisa ambaye ni malaika. Hayo ndio ilikuwa maagizo waliokuwa wamepewa. Wakamuliza Ibrahim mahali kompyuta ilipokuwa, akawaambia kwamba aliweka katika chumba kimoja kilichokuwepo magomeni. Wakamwambia waende huko na hivyo safari kwenda huko ilianza. Naam. Hawakuchukua muda mrefu wakawa wamefika magomeni mapipa ambapo wakaenda mpaka katika nyumba iliyopanga Ibrahim. Na kisha kumwambia apige hodi. Mlango ulipofunguliwa wakabadilika. Wakajifanya kuwa ni marafiki wa Ibrahim na hivyo kuelekea chumbani. Ilikuwa ni vigumu mtu kugundua kwamba Jumanne alikuwa ni adui mkubwa sana yule kijana Ibrahim. Kwani walikuwa wakizungumza kwa furaha kana kwamba hakukuwa na jambo bali lililoko nyuma yao. Wakaingia mpaka chumbani kulikuwa kuna mfuko uliokuwa na kompyuta hiyo. Lakini pia kulikuwa kuna basha. Hakutaka pesa. Kitu muhimu kilikuwa ni ile kompyuta. Akaichukua na kisha kutoka ndani ya chumba kile na kurudi garini ambapo Freddy alibaki na malaika. Jamani, simesha kuisha pata mnachokitaka naomba mtuachie. Alisema yule dogo Ibrahim huko akilia kama mtoto. Akaambiwa kwamba bado kuna kazi. Tunaelekea msitu wa pande kwenda kufundishana adabu kidogo ili uwefundisho. Alisema Jumanne huku akijigusa kiunoni huku kama bastola yake ilikuwepo. Bastola ilikuwepo. Basi safari ya kuelekea katika msitu wa pande ikawa imeanza. Ibrahim na yule binti malaika hawakujua kulikuwa kuna kitu gani. Lakini mioyo yao iliisi kabisa ya kwamba walikuwa kienda kuuawa. Walijitahidi kwamba msamaha lakini hawa kusamehewa. Watu hao walitaka kutekeleza maagizo waliopewa na bosi wao ya kwamba ni lazima wawauwe. Lazima wawauwe. We have to kill them both. That is an order from Big Boss. Alisema Jumanne kwa Kiingereza kwa kuamini kwamba mateka hao hawakuwa hawa kielewa. No problem. Alijibu Freddy huko safari ikiendelea kama kawaida. Na muda huo tayari walikuwa na karibia mbezi kwa msuguri. Msikilizaji, David alikuwa kimya sebuleni kwake. Masiku yake aliyetegesha katika simu yake. Alikuwa akisikiliza kila kitu. Kitu gani kingekwenda kutokea baada ya kuwatuma vijana wake kwa ajili ya kuweza kwenda kumua kijana ambaye Alikuwa mwemwibie pesa zake na laptop yake ambayo ilikuwa ni ya umuhimu mno kuliko kitu chochote kile. Davidi alitaka kusikia kwamba kijana huyo amekufa kwa sababu hakutaka kuona akiendelea kuishi kutokana na kile alichukua mikifanya ambacho kwake kilionekana kama kupoteza muda na baya zaidi kumpotezea marafiki zake ambao mambo yao mengi alikuwa ameyahifadhi katika kompyuta ile. Japokuwa alimbiwa kwamba angepigiwa simu 
Lakini David aliona kama vijana hao wanachelewa. Na hivyo akawa kama na kimuhemuhe hivi cha kutaka kuwapigia na kusikia ni kitu gani kilichokuwa kikiendelea huko. David alichukua simu yake na kumpigia Jomanne. Ambapo baada ya kupokea akamwambia kwamba kila kitu kilikuwa tayari. Na kijana huyo alitakiwa akiwa na msichana wote wameshakamatwa. Akaagiza kwamba wote hao ilikuwa ni lazima wauawe. Jumanne akasema haina shida big boss. Akarudi kwenye kiti chake akashosha pumzi ndefu na kukunja nne. Hatimaye kila alichokuwa amekihitaji kilifanyika na hivyo kilichukua kinasubiriwa ni kitu kimoja tu kuwaua watoto hao na maisha yake kuendelea. Aliendelea kusubiri zaidi na zaidi. Baada ya moja akaona simu yake inaanza kuita. Kwa haraka sana kichukua na kuangalia namba. Simu ilikuwa ikitoka kwa Jumanne. Haraka sana kaipokea. Eh, imekuwaje na mbinu taarifa? Aliuliza huko akiona pressure kutaka kujua kilichotokea. Tumemaliza mkuu. Hakukuwa na ugumu wote ule. Tumefumua vichwa vyao. Safi sana. Hakikisha unakaa kwenye television boss unaangalia. Maana kwa tulio yafanya huko vyombo vya habari vitatangaza sana mwaka kwa mwaka mzima. Safi sana kijana wangu. Hiyo ndio adhabu ya hao wote wawili. Japokuwa hako kasichana hakukusika. Ila kaache na kanyika afya. Alisema David huko kionekana kufurahi sana na kisha kakata simu. Msikilizaji kwa upande wa Richard. Richard yeye alibaki akiwa anatetemeka pale kitini alipokuwa amekaa. Hakuamini kama kweli mke wake angejifungua salama ula. Muda wote Richard ulionekana kuwa na hofu tele. Na wakati mwingine alikutanisha mikono yake na kumomba Mungu amfanyi muujize ili mkewe ajifungue salama salimini. Alimwangalia dada wa kazi kwa jinsi alivyokuwa anaonekana alionekana kuwa na hofu kubwa mno. Alihisi ya kwamba wakati mkewe akifikishwa katika hospitali hiyo hakuwa mzima kiafya. Hakuwa na dalili za kupona kama ilivyokuwa kwa wanawake wengine. Wakati akiwa amekwisha kata tamaa, mara mlango si ukafunguliwa na daktari akatoka ndani ya chumba kile. Haraka sana Richard akawa amesimama na kumsogelea yule daktari. Alitaka kujua ukweli juu ya kile kilichokuwa kikiendelea mule ndani. Uso daktari huyo ulimpa majibu yaliyomvunja moyo. Hakuonekana kuwa na furaha, hakuonekana kuwa na mani. Na hata mlango ulivyokuwa wazi kama mkewe alijifungua salama, ilikuwa ni lazima angesikia tu sauti ya mtoto ikilia. Cha ajabu, chumba kilikuwa kiko kimya. Nini kimetokea daktari? Mkewangu amejifungua salama. Aliuliza Richard huko akimwangalia daktari huyo. <sighs> Jo ni mara moja. Richard hakuna la kufanya zaidi ya kumfuata daktari huyo huko huko ofisini. Richard moyo wake ulikuwa na hofu kubwa mno. Hakuamini kama mke wake alijifungua salama. Alijua kwa ulikuwa kuna tatizo kubwa na ndio maana daktari hakutaka kumwambia akiwa nje ya chumba kile na ndio maana akawa amemuita ofisini. Huko ofisini, Richard hakumfuata peke yake bali hata mtunza bustani na dada wa kazi wote ulisimama na kumfuata daktari huyo. Ambapo baada ya kuingia ndani ofisi hiyo, walikaribishwa katika viti na kutulia hapo. Wakabaki ukimwangalia huyo daktari. Kwanza akawaambia poleni sana. Hakutaka kumficha kitu chochote kila alimwambia ukweli ya kwamba yeye na madaktari wenzake walijitahidi sana kuokoa maisha ya mke wake na mtoto. Lakini wakafika kipindi ambacho walitakiwa kumwokoa mtu mmoja na mwingine afe. Kwa sababu Bitrus alikuwa amepoteza damu nyingi na alipata tatizo kidogo katika mfumo wake wa uzazi. Uh, <coughs> kwa jinsi hali ilivyotokea Tukaona ni bora kuyaokoa maisha ya mama. Ni bora 
kuyaokoa maisha ya mama. Kwa sababu kama mtoto mama anaweza kamzaa mtoto mwingine. mtoto wangu amekufa Mtoto wangu amekufa dokta Pole sana kijana Richard hakuwa chakulia maskini ya Mungu Moyo wake ulikuwa kwenye maumivu makali mno Hakuamini kile kilichokuwa kimetokea Alimpenda sana mke wake na alikuwa kijanda kupata mtoto wake wa kwanza Walikuwa wamekwisha mfanya shopping hata kabla hata ya kuzaliwa Moyo ni mwake tayari, Richard alitengeneza upendo mkubwa mno kwa mtoto wake huyo, ambaye kwa bahati mbaya sana alifariki dunia japokuwa madaktari walijaribu kwa nguvu zao zote. Richard alilia na hakubembelezeka. Kitu alichokuwa nakisubiria kwa hamu, muda huo kilikuwa ni mtoto tu. Alilia na kulia. Huko akilitaja jina la mtoto wake ambalo tayari alikuwa ameshalipanga. Baada ya kubembelezwa kwa nusu saa nzima, akatoliwa ndani ya chumba kile na kuelekea kule kulipokuwa kuna benchi ambapo alikana kujinamia chini huko akilia kwa kugugumia mno alilia sana kijana Richard hakutaka kumuona mtu yeyote zaidi ya mke wake mke wake Beatrice ambaye hakujua alikuwa kwenye hali gani kipindi hicho baada ya lisali moja Beatrice akatoliwa ndani ya chumba kile na akapelekwa katika chumba kingine Alikuwa kimya kitandani. Drip ya maji ilikuwa inaninginia. Ilikuwa inaninginia juu ya kitanda chake. Hakuwa na fahamu, hakujua ni kitu gani kilikuwa kikiendelea maskini ya Mungu. Richard alipomuona mke wake, akasimama na kuanza kukisogele kitanda kile. Alikuwa kilia kwa uchungu mno. Hakuamini kile alichokuwa kikiona. Mlango wa chumba kingine ukafunguliwa na yeye kutakiwa kubaki nje. Alibaki akiwa amesimama nje ya mlango wa chumba hicho. Alikuwa kilia Richard. Kila kitu alichokuwa kikipitia kwa wakati huo alisi kama alikuwa katika njozi fulani hivi ya kusisimua ambapo labda baada ya muda angeshtuka na kujikuta akiwa kitandani lakini haikuwa hivyo. Haikuwa hivyo. Alilia mno Richard. Beatrice mke wangu. Beatrice. Alita Richard kwa sauti ya chini machozi yakaendelea kumtiririka mashavuni mwake. Naam, msikilizaji. Huku kwa wale watoto Ibrahim na yule malaika. Safari ilionekana kuendelea katika msitu wa pande. Kitu kilichokuwa kichwani mwao ni kufanya mauaji kwa watoto hao bila kuonea huruma. Mawingu yalijikusanya angani na baada ya dakika chache manyunyu yakaanza kudondoka na hatimaye mvua kubwa ilianza kunyesha. Hilo halikuwazuia kusonga mbele. Ilikuwa ni lazima kuhakikisha kwamba wanafanya kile walichotakiwa kukifanya. Safari iliendelea na walipofika sehemu ambayo ilionekana kuwa nzuri kuingia upande wa msitu huo, gari ilikatwa kona na kuingia msitoni. Yule dogo Ibrahim alikuwa kimya. Kipigo alichokuwa amepewa kilimchokesha kweli kweli kupita kawaida. Alivimba, alimo kunyamaza kwani kama kuomba msamaha alijitahidi sana kufanya hivyo lakini hakukuwa na mtu aliyejali chochote kile Sasa wakati wakiwa wameingia msitoni ghafla hali ya ajabu ilianza kumshika malaika Alianza kutetemeka pale alipokuwa na ndani ya sekunde chache akaanza kupiga kelele za maumivu makali mno Kila moja alishangaa Kila moja alishangaa Walihisi ya kwamba alikuwa akijifanyisha labda anataka kupandisha mashetani Lakini walivyomwangalia ilionekana kuhisi maumivu makali mno Mwili wake ulianza kuvimba yule dogo malaika. Alizidi kutetemeka kama mtu aliyekuwa kisikia baridi kali mno. Damu zilianza kumtoka puani. Hali ilionekana kutisha japo kuwa Fredi na Jumanne walikuwa na roza kinyama. Lakini walianza kumuonea huruma msichana huyo ambaye hapo hapo akaanguka na kukakamaa mwili. Oh, kuna nini? Aliuliza Fredi huku akiwa anaendesha gari. Ah, ata misijui. Wewe mwenzi wa mgonjwa huyu. Misijui. Bila shanga sikwai kumkuta kwenye hali hata siku moja. Alisema Ibrahim ya kwamba hakuwahi kumkuta katika hali ile maraika hata siku moja. 
huku akionekana kuogopa mno Ibrahim. Alimsogelea malaika pale chini. Msichana huyo aliendelea kukakamaa huku damu zikimtoka na macho kuanza kuwa mekundu kama yalikuwa yakikusanya damu nyingi mno. Malaika. 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 Aliita Ibrahim huku akianza kulia. Hakukua na safari ya kuingia zaidi msitoni. Fred ilibidi asimamishe gari lake na kuanza kurudi walipotoka. Walikuwa kenda kuwaua watu hao. Japokuwa naye alitakiwa kuuliwa lakini hali aliyokuwa nayo ilimuumiza kila mtu. Wakarudi barabarani. Wakasimamisha gari na kumwambia Ibrahim ateremke. Ateremke na malaika. Huku mvua kubwa ilikuwa ikipiga nje. Ibrahim hakuwa na jinsi akamchukua malaika wake akashuka kutoka garini na kumweka kwenye lami. Bro, mbona mnataka kutoaacha? Mbona mnaniachia majanga bro? Aliuliza Ibrahim huku akilia. Kile alipomwangalia mpenzi wake malaika moyo ulimuuma mno. Sikio. Baki naye. Utaomba msaada. Msaada peke yetu leo hapa ni kuacha hai. Mlitakiwa muwawe. Alisema Jumanne na Fred kuliondoa gari mahali hapo ambapo baadaye akampigia simu David na kumwambia kwamba tayari walishawaua wale madogo. Jumanne alimhakikishia hivyo David ya kwa kuamini ya kwamba wasinge wanana tena katika maisha yao. Ibrahim alibaki na yule dogo malaika mwenzie pale chini. Waliangalia kulia wakaangalia kushoto hapo kuna gari. Lilo kwa likipita hata yale machache yaliyokuwa yakipita mahali hapo pia hayakuwa yakisimama hata kidogo. Ibrahim alishindwa kujua fanye nini kwa wakati huo. Kila alipomwangalia mpenzi wake malaika Moyo wake ulimwambia kwamba hiyo ndio ilikuwa siku ya mwisho wa hai wa msichana huyo mdogo ambaye tangu kuzaliwa kwake alikuwa ni mtu kuteseka tu. Malaika Usiniache. Usiniache malaika subiri niendelee kusimamisha magari. Alisema Ibrahim huku akiwa amemuinamisha msichana huyo na mvua kali kendele kunyesha. Ibrahim hakutaka kuacha. Bado alihitaji msaada mkubwa mno kutoka kwenye gari lolote lile. Alimwangalia msichana malaika. Alionyesha kabisa kwamba alikuwa akienda kufa. Kwani kwa jinsi mwili wake ulivyokuwa, alionekana kutokuwa na muda mwingi wa kuendelea kuishi. Magari haya kusimama. Yaliendelea kuwa pita. Uamuzi wa mwisho kabisa aliofanya Ibrahim kumbeba malaika na kumweka katika barabara na kusimama karibu yake. Alitaka kuna gari lolote ambalo lingepita, alisimamishe. Wala hazikupita dakika nyingi. Gari dogo aina ya pasho likaonekana mbele yao. Okay. Ibrahim akapunga mikono juu kama kulisimamisha gari hilo. Alikuwa kipiga kelele ili onekane kwani kama asinge lisimamisha na gari hilo kupita ilimaanisha kwamba lingemgonga yeye na msichana malaika lilala pale chini maana ulikuwa umeizuia barabara Ilikuwa ni kama bahati dereva wa gari hilo alimuona kijana Ibrahim alifunga breki kwa nguvu na gari kasimama kama mita tatu kutoka pale aliposimama Ibrahim Hakutaka kusikia lolote Alimbeba malaika na kulifuata gari hilo ambapo dereva akafungua kio. Akamuliza vipi dogo? Naomba mtusaidie, malaika nakufa. Alisema Ibrahim. Alikuwa na moyo wa kiushujaa. Lakini alishindwa kujizuia alianza kulia. Machozi yake haya kuonekana kutokana na mvua iliyokuwa ikiendelea kunyesha. Dereva, dereva huyu ambaye ni mwanaume, akamwangalia yule binti malaika. Kwa jinsi alivyoonekana alikuwa kama mfu. Alitaka kumwambia Ibrahim asijisumbue sana kwa kuwa rafiki yake alikuwa ameshakufa lakini hakutaka kumuumiza. Yule dereva akamfungulia mlango kijana Ibrahim na kuingia ndani ya gari. Akabaki akimshangaa yule msichana malaika. Alionekana kuwa binti mdogo lakini hali iliyokuwa nayo ilimtisha mno. Dereva ilibidi amuulize Ibrahim imekuwaje? Naomba tupeleke hospitali malaika wangu atakufa. Alisema Ibrahim huko kilia kama mtoto. Kwa hali aliyokuwa nayo malaika hakukuwa na la kupoteza mali hapo. Kwa haraka sana jamaa kapiga moto na kuondoa gari mali hapo kwa kasi mno. 
alikuwa na jukumu la kuyokoa maisha msichana huyo mdogo. Mvua kubwa iliendelea kunyesha lakini hilo halikumfanya kupunguza mwendo. Aliendelea kusonga mbele kwa mwendo wa kasi mno. Akafika kibamba katika hospitali ya Dr. Faruk. Akaliingiza gari ndani ya hospitali hiyo ambapo machele kalitwa haraka sana na msichana huyo akawekwa juu yake. Akasukuma kuelekea ndani ya jengo la hospitali hiyo. Jamal kuna nini tena? Aliuliza nesi mmoja. Alivyokuwa kimwangalia malaika katika machela ile. Aliogopa kwani kwa jinsi alivyokuwa alionekana kama tayari ameshakufa. Dereva yule akasema hali ni mbaya. Naomba muokoe afya yake binti huyo kabla kutuliza maswali. Malaika akapelekwa mpaka katika chumba cha upasuaji na kuingizwa humo. Hawakuangalia pesa, kitu cha kwanza kabisa walichokijali kwa wakati huo ni hali ya msichana huyo mdogo. Alifikishwa ndani na madaktari wawili wakaingia. Waliguswa na kumhudumia msichana huyo mdogo ambaye alionekana kuhitaji msaada hasa kuliko hata pesa. Ibrahim na yule dereva hawakutakiwa kuingia ndani. Wakabaki nje kwenye benchi huko wakisikilizia ni kitu gani kidendelea huko ndani. Msikilizaji, Ibrahim alikuwa kilia mno. Kwake kila alipoangalia hakuona kabisa kama kulikuwa kuna dalili za mpenzi wake kupona. Alikata tamaa na aliona kabisa huo ndo ulikuwa mwisho wa msichana huyo mrembo. <tos> Mungu naomba umsaidie. Naomba umponye malaika wangu. Alisema dogo Ibrahim huko akiwa amejinamia. Muda ulizidi kwenda mbele. Dakika zikakatika na mlango wa chumba kilo haukufunguliwa. Kila mmoja kahisi ya kwamba huo ndio ulikuwa mwisho wa msichana yule malaika. Ila baada ya lisali moja, mlango ukafunguliwa na daktari akatoka kwenye kile chumba. Uso wa daktari ukaonyesha kile kilichokuwa kimeendelea ndani ya chumba kile, hakikuwa kitu kizuri. Daktari alionekana kukata tamaa. Daktari alionekana kama mtu ambaye alijitolea sana lakini mwisho wa siku hakufanikiwa kwa kile alichokuwa mikikosodia. Akawaangalia Ibrahim na yule dereva waliokuwa nje ya chumba kile kwenye benchi akawaomba umfuate ofisini. Ibrahim na dereva wakamfuata daktari mpaka katika ofisi yake ambapo huko hakutaka kuaficha akawaambia ukweli kwamba malaika alikuwa kwenye hali mbaya mno. Alikuwa kiumo ugonjwa mbao. kama angevuka salama miaka nane. angepona kabisa kwani asilimia tano walikuwa wakifa kabla hata kuvuka umri huo. Dereva ilibidi uliza na umo nini? <sighs> Ana umo siko selu. Siko seri? Ndiyo. <sighs> Dereva ilibidi ashoshe pumzi zito. Akamwangalia Ibrahim ambaye hata ugonjwa huo hakuwa kiufahamu na ambaye zaidi hakuwahi hata kusikia. Hakujua ulikuwa ni ugonjwa wa nini? Hakujua ni kwa jinsi gani ugonjwa huo ulikuwa ukiathiri mwili wa mgonjwa. Siko sel. Ulikuwa ni miongoni mwa magonjwa mabaya mno yaliyokuwa yakiwa watu wengi duniani hasa watoto. Mtu alikuwa na ugonjwa huo, mara nyingi ilikuwa ni lazima afe kama tu hatufikisha umri wa miaka nane na kuvuka salama. Ugonjwa huu ambao husababisha damu kupungua kwa kiwango kikubwa mno. Ugonjwa huo unapokoma mwilini mwa mgonjwa, mgonjwa hudhofika na kusikia maumivu makali mno. Ni ugonjwa unaohitaji damu nyingi. Kwa ni mgonjwa anaweza kuwa na damu ya kutosha leo ila ikifika asubuhi au jioni akaonekana kutokuwa na damu kabisa ya kutosha kutokana na seli hai nyekundu kuzishambulia seli ambazo hupeleka damu katika mifupa. <sighs> Doktor. Atapona. Aliuliza swali la kwanza aliloliuliza Ibrahim. Uh, mgonjwa wenu kupona atapona ila ila ni doktor. Sijajua kama atafikisha umri wa miaka nane na akiwa iko hai. Kwa kifupi katika kipindi hiki cha maisha yake kitakuwa ni kipindi chenye mateso sana. Atahitaji kula sana vyakula vya kuongeza damu mwilini lakini pia vile vile anatakiwa kwenda hospitalini kuongeza damu mara kwa mara. Hata kwa wiki mara kumi, vyovyote vile itakavyowezekana fanyeni. Ila kikisha ni anakula chakula ambacho kitakuwa kinamwongezea damu kila siku. Alisema daktari huyu ambaye hakutaka kuficha chochote kile. Kwa doktor, ndio hivyo tu. 
ali chakula cha kuongeza damu kila siku na tapona si ndio kama tavuka umri wa miaka 18 ikiwa hai basi ugonjwa utamuishia hapo na ataishi vizuri kabisa kama hatuvuka basi hapo basi atakufa kwani ugonjwa huu huwa haumruhusu mtu kuvuka miaka hiyo kwa bahati akivuka na ugonjwa utapona moja kwa moja Alisema daktari huyo maneno yalomfanya Ibrahim kushusha pumzi zito kweli kweli. Msikilizaji, binti malaika alionekana yuko kitandani. Mwili wake hauna nguvu kabisa. Na kwa juu drip ya damu ilikuwa ikininginia. Aliyafumba macho yake na wakati mwingine aliyafumbua na kuangalia huku na kule. Alikuwa kwenye maumivu makali mno pale kitandani ilipokuwa hakuacha kulia aliumia na alihisi maumivu makali katika mifupa yake ugonjwa huo ulikuwa kimtesa kupita kawaida alionekana kukata tamaa na kila alipoangalia maisha yake ya mbele alihisi kabisa ya kwamba alikuwa akienda kufa Ibrahim ambaye alikuwa akiingia ndani ya wodi ile alipokuwa kimwangalia msichana wake moyo wake ulimchoma kupita kawaida Hakuamini kama hizo ndizo zilikuwa hatua za mwisho za maisha ya msichana huyo. Hakuamini kabisa kijana Ibrahim. Wakati mwingine alikataa kabisa kijana Ibrahim kukaa karibu na binti malaika kwani kwa jinsi msichana huyo alivyokuwa kilalamika maumivu makali ya mifupa aliyokuwa nayapata. Ibra alikuwa anatamani kulia. Sasa ili kujepusha na uchungu huo mkubwa moyoni mwake wakati mwingine Ibrahim alikuwa anaondoka kabisa kutaka kuka karibu na malaika. Kipindi hicho kilikuwa ni kipindi cha mateso makali mno. Aliendelea kukaa hospitalini hapo kwa siku mbili ndipo karusiwa huko akiwa amekwisha wekiwa damu ya kutosha. Kitu kimoja alichokuwa akihitaji kukifahamu sana ni sababu iliyowafanya kutokuuawa na watu wale. Hakukumbuka kitu chochote ambacho kilitokea msitoni. Alichokikumbuka ni kwamba walikuwa ndani ya gari. Wanaume wale walisema kwamba walikuwa wakienda kuwaua ila cha ajabu kabisa mpaka muda huo wote walikuwa wako hai. Nini kilitokea? Aliuliza malaika. Ibra kasema walituacha baada kuona wewe upo hoi. Kweli? Ndio. Unajisikiaje lakini? Kidogo nafu ila wakati mwingine mifupa inauma mno. Alisema malaika na Ibrahim walionekana kuumia mno. Muda mwingi maneno daktari yalikuwa kimjia kichwani mwake alikosa amani alikosa furaha kujua kwamba mpenzi wake huyo kuna siku angekufa na hata kwa jinsi walivyokuwa wakifurahi maisha kuna siku msichana huyo asingekuwa mikononi mwake hilo jambo lilimuumiza mno kijana Ibrahim hakutaka kumwambia ukweli alijua ni kwa namna gani msichana huyo angeumia kama tuangemwambia ukweli juu ya kile kilichokuwa kimetokea hakuishi kwa furaha tena hata msichana huyo alipokuwa akimwambia maneno mazuri ya matumaini lakini bado kumbukumbu zake zilikuwa pale pale ya kwamba ilikuwa ni lazima msichana huyo afariki dunia. Aliumia sana kijana Ibrahim. Hawakuwa na maisha kitajiri. Zile pesa alizokuwa ameziiba Ibrahim ndizo ambazo ziliendesha maisha yao. Alikuwa na akili ya kibiashara, alijua kabisa ya kwamba kwa kiasi alichokuwa nacho ingekuwa ni kazi nyepesi kabisa kama ingeanzisha biashara na kufanikiwa. Hakuwa na umri mkubwa. Wakati malaika akiwa na miaka saba, yeye alikuwa na umri wa miaka kumi. Na sababu hivyo kidogo akili yake ilikuwa imepanuka vya kutosha, alifungwa genge la kuuza mboga mboga za majani. Hakuishia hapo kijana Ibrahim aliamua kununua toroli na madumu na kuanza kuuza maji mtaani. Aliamini kwamba kupitia biashara hizo zingeweza kumsaidia. Ndani alibakiza kiasi cha milioni tano na alitaka kuona kiasi hicho kikiendelea kukua na si kupungua kwani kama kuhatarisha maisha yake kwa ajili ya pesa hizo aliyehatarisha hivyo hakuona kama kulikuwa kuna sababu ya kuzitumbua pesa hizo Ibra naomba uniambie kitu kimoja alisema malaika huko akimwangalia Ibrahim Mhm kitu gani Kwa nini una furaha siku hizi Nani mimi Kwani mimi naongea na nani mwingine hapo? <coughs> Malaika. Nafikiria zaidi maisha. Ni kwa jinsi gani maisha yetu yataendelea kwenda mbele? 
Hivi ni jinsi tunavyoishi kwa shida kidogo. Eh? Tuna pesa. Nafikiri ni kwa jinsi gani nitaweza kufungua biashara nyingi. Alisema Ibrahim akitoa maelezo mengi ambayo hayakuwa na maana. Ibra. Eh. Bado hujanipa jibu ni nalo litaka. Alisema malaika. Moyoni mwake alianza kuhisi kitu. Akajua kwamba kulikuwa kuna kitu ambacho mwanaume huyo hakutaka kumwambia. Alihofia maisha yake. Alijua kwamba kulikuwa kuna uwezekano wa kufa na ndio maana mwanaume huyo hakutaka kumwambia ukweli. Ibrahim alijikaza kiume wakati ameulizwa swali hilo. Hakutaka kuonyesha majonzi yoyote alijapokuwa bado kumbukumbu za maneno aliyoyasema daktari zilikuwa zikijirudia kichwani mwake. Zilikuwa zikijirudia. Hali ya malaika haikubadilika msikilizaji. Katika kipindi cha mvua ambacho kilikuwa na baridi kali, alikuwa kilalamika maumivu ya mifupa hasa katika uto wa mgongo. Alihisi kabisa pingili za uto wa mgongo zilikuwa zikiachia. Yalikuwa ni maumivu makubwa. Yalikuwa ni maumivu makubwa mno. Akawa kipelekwa hospitalini ambapo huko kitu cha kwanza kabisa ilikuwa ni kuongezewa damu. Kwani ilikuwa ikipungua kwa kiasi kikubwa mno. Naam. Hayo yalikuwa ni maisha ya mateso. Ugonjwa wa siko cell uliendelea kuyatesa maisha yake kiasi kwamba kuna wakati aliomba kufa kwani maumivu yalikuwa kiasikia hayakuekelezeka. Ah. Uh. Hizi ni folic acid zitaweza kumsaidia. Cha msingi awe na kunywa kidonge kimoja kwa siku. Alisema daktari alikuwa akimwambia Ibrahim. Folic acid zilikuwa ni moja ya dawa zenye nguvu ambazo alitakiwa kunywa mgonjwa aliyekuwa kiumo ugonjwa huo. Wakati seli hai nyekundu za damu zinapokuwa zikipambana kuhakikisha damu haipungui Dawa hiyo ndiyo inayosaidia seli hizo katika mapambano hayo. Ilikuwa kazi kubwa, mwili ulikuwa na damu ya kutosha. Kila siku kazi ya malaika ilikuwa ni kunywa vidonge hivyo ambavyo vilivyokuwa vinauzwa kwa bei ya juu, lakini kwa kuwa Ibrahim alikuwa na pesa, hilo halikuonekana kuwa tatizo kwake. Halikuonekana kuwa tatizo kabisa. Ipo siku utapona tu. Alisema Ibrahim huko kimwangalia malaika, alionekana kukata tamaa kabisa. Kweli? Ndio. Ila nimesikia ugonjwa ni mbaya sana. Mm, hamna bwana. Sio ugonjwa mbaya, ni ugonjwa kawaida ambao unaweza ukapona kabisa. Alisema Ibrahim huko kimwangalia malaika. Hiyo ndo ilikuwa kazi kubwa aliyokuwa nayo. Kila siku ilikuwa ni lazima amtie moyo kwani pasipo kufanya hivyo ili manishe kwamba binti huyo angekufa kwa kuwa tu angekata tamaa mbele yake na angeliona giza Kidogo malaika kafarijika kwake kitu kilichompa tumaini la kuishi kwa kipindi kirefu kilikuwa ni maneno ya mwanaume huyo Alimpenda kutoka moyoni mwake na kila siku alimwambia kwamba hakuogopa kufa bali kitu pekee alichokuwa kikiogopa moyoni mwake ni kumpoteza tu. <sighs> Unasema kweli? Ndio, mimi siogopi kufa tena. Kitu pekee ninachokiogopa ni kukupoteza wewe mpenzi. Alisema malaika huko akimwangalia mpenzi wake huyo alionekana kuwa mwenye mapenzi ya dhati kabisa. Maisha ya David alikuwa ni ya kula bata tu. Kwa upande wa David, ah, maisha yake yalikuwa ni kula bata tu. Kila siku alikuwa ni mtu wa kusafiri safirisha madawa kulevya. Aliingiza kiasi kikubwa mno cha pesa na bwana Mpobela alikuwa akimtegemea kwa ni mbali na kusafirisha huko. David alikuwa ni mjanja mjanja. Viwanja vya ndege kulipoonekana kuna noma, alitumia kila ujanja hata kusafirisha kwa meli ya mizigo. Lakini mwisho wa siku mzigo uweze kufika to salama. Mpaka katika kipindi hicho, mke wake Gloria hakujua kitu chochote kile. 
Gloria alidangonywa vya kutosha na kuona kwamba mume wake huyo alikuwa mfanya biashara ambaye alikuwa kisafiri safiri. Biashara ilikuwa watumiaji wa madawa kulevya wakaongezeka. David akatanua utajiri wake. Akaanza kuvuma katika jiji la Dar es Salaam ya kwamba alikuwa bilionea alikuwa anachipokea. Baada ya miaka miwili kufanya biashara hiyo, David akaanza kuvutika na utumiaji wa madawa kulevya. Alikuwa akishangaa vijana wengi walikuwa wakiyatumia madawa hayo na kuyesifia. Mzigo mkubwa aliyokuwa kiupeleka Tanzania ulikuwa kimalizika kwa kipindi kifupi sana. Hali iliyomfanya kugundua kwamba kulikuwa kuna watumiaji wengi waliokuwa wameongezeka. Alitaka kujua kuhusu madawa hayo. Kama kuna wengi walikuwa wakivuta na kuendelea kuishi. Kwa nini yeye sijaribu kufanya hivyo? Hapo ndipo David alipoanza kujiingiza katika utumiaji wa madawa hayo kulevya. Hakutaka kumwambia mkewe. Alifanya kificho. Siku za kwanza zilionekana kuwa za mateso, lakini baada ya wiki moja kutumia, akavutiwa mno na madawa hayo. Kila alipokuwa kivuta, akilia kilihama. Alijiona kuwa na nguvu kubwa mno. Alijiamini na alihisi kwamba ana uwezo kufanya jambo lolote lile. Jamaa akajikuta yeye ndo yeye bwana. Akajikuta na minguvu, yani <laughs> eh eh hiyo ilikuwa ndo stimu yenyewe bwana. Alipokuwa kivuta, alikuwa anajifungia hotelini na kuanza kubuya unga mdogo mdogo, kitu kilichomfanya kujisikia hali ya utofauti kuliko kipindi cha nyuma. Taratibu akawa anaingia katika mkumbo wa matumizi ya madawa hayo. Wakati mwingine hakuwa akifanya kazi nyingine zaidi ya kujifungia hotelini na kuanza kuvuta madawa hayo ya kulevya ambayo kwake alionekana kuwa ni kitu bora na umuhimu kuliko kitu chochote kile kwenye dunia. Ah. Nilichelewa sana kujua. Alianza taratibu sana lakini mwisho wa siku David akaanza kuzoea. Akawa ni mtumiaji mzuri wa madawa hayo. Alifanya kwa siri, hakutaka Gloria ajue kilichokuwa kikiendelea. Kila alipokuwa kielekea kazini, alijifungia ofisini na kuanza kutumia madawa hayo. Mzee Mpobela, ambaye alikuwa karibu naye, akashtukia kilichokuwa kinaendelea. Kila alipomwangalia David aligundua kwamba mwanaume huyu alianza kutumia madawa kulevya. Ilimuumiza sana, japo kuwa alikuwa akiwauzia watu wengine lakini alijua madhara yake ya kutumia madawa hayo. Hakupenda kumuona David akitumia. Akamwita kwa lengo la kuzungumza naye alimwambia kwamba alikuwa akitumia madawa kulevya kitu ambacho hakikuwa kizuri lakini David akakataa kumwambia kwamba hakuwa akitumia madawa hayo. Kwa kumwangalia ilikuwa ni vigumu mno kuamini. Kwa ni dalili zote alikuwa kizionyesha. Mzee Mpobela aliendelea kumsistiza kwamba madawa kulevya hayakuwa mazuri. Alitakiwa kuachana nayo lakini kwa David ilikuwa ni vigumu mno kumkubalia. Siku ziliendelea kukatika. Baada ya mwaka mmoja kutumia kisiri siri, hatimaye mkeo Glory alianza kugundua kwamba mumewe hakuwa sawa. Hakuwa imara kama kipindi cha nyuma na mbaya zaidi sauti yake ikaanza kubadilika na kusikika kama ya mtu anayetumia madawa kulevya. <laughs> Mume wangu unasemaje mke wangu? Kuna nini kinaendelea? Wapi? Sauti yako inabadilika kila siku. Kuna nini? Ah, hakuna kitu. David alijitahidi sana kumdanganya mke wake Gloria. Hakutaka kabisa mwanamke huyo agundue kile kilichokuwa kinaendelea nyuma ya pazia. Kila siku alijificha, alitumia madawa kulevya kisiri siri, aliporudi nyumbani alionekana kuwa sawa, lakini baadaye kila kitu kikawa hadharani. Gloria hakutaka kukubali. Alijua kabisa kulikuwa kuna kitu kilichokuwa kinaendelea kwa mume wake. Alimtilia shaka ya kwamba alikuwa akitumia madawa hayo na hivyo kwenda ofisini kwake. Hakutaka kumpa taarifa. Kama mumeo alikuwa akirudi nyumbani salama, hakuwa akifanya kitu, sasa madawa hayo alikuwa akivutia wapi zaidi ya kazini kwake? Gloria akaenda huko huko ofisini. Alipofika sehemu ya mapokezi, hakutaka mumewe kumpigia simu kwani alijua kwamba endapo angefanya hivyo basi angejificha Sekretari alimkaribisha Gloria akamwambia karibu Gloria akasema asante yupo huyu Aliuliza Gloria Hata kabla msichana huyu ajajibu kitu chochote kile 
Gloria aliweza kupiga hatua kuelekea ofisini kwa mumewe. Akaufungua mlango na kuingia ndani. David alipomwona alishtuka, haraka sana kainuka kwenye kiti na kumfuata kwa lengo la kumkumbatia na kumbusu kama kawaida yake. Gloria akamsukumia pembeni na kuifuata meza yake. Kitu cha kwanza kabisa ilikuwa ni kufungua draw za meza ile. Kitu ambacho alikitarajia ndicho alichokutana nacho humo. Macho yake yakatoka katika mfuko wa nailoni. Alipochukua akaufungua, akakutana na madawa kulevya pamoja na bombo la sindano. Gloria alihisi nguvu zikimushia. Hakuamini kile alichokuwa nakiona. Akakifuata kiti na kutulia. Akainamisha kichwa chake chini, alianza kulia. Alilia Gloria. Hakuamini kile alichokiona mumewe mwanaume mtaratibu mpole leo hii alikuwa ni mtumiaji wa madawa kulevya. Aliumia sana Gloria, aliumia. Aliumia mno. David ilibidi amsogele mkewe kwa lengo la kuzungumza naye. Gloria akamsukumia pembeni. Gloria alivimba kwa sira na hakutaka kusikia lolote lile kutoka kwa mumewe David. Ngoja nikueleze. What do you want to tell me? David. Nisikilize, nisikilize Glory. Mimi sipo kama unavyonifikiria. Who are you? Who are you? Aliuliza Gloria huku akionekana kubadilika. Japokuwa mara kwa mara alikuwa kikasirika lakini siku hiyo alionekana kuwa tofauti na siku nyingine kiasi kwamba David mwenyewe alianza kuogopa. David alianza kuogopa. Hakuna cha kujitetea David. Alikamatwa akiwa na madawa kulevya. Gloria hakutaka kusikia chochote kile akatoka na kurudi nyumbani kwake. Njiani alikuwa kilia. Hakuamini kile alichokutana nacho kwa mumewe. Wakati mwingine alihisi kama alikuwa yuko ndotoni, kitu ambacho labla baada ya muda mfulani angeamka kutoka usingizini lakini haikuwa hivyo. Alimfumania mumewe. Alikuwa na sifa za kuitwa mume bora kutokana na jinsi alivyokuwa. Hakujua nini kingetokea kama angemwambia baba yake. Gloria hakujua kama kila kitu alichokuwa nacho David kuhusu madaya kulevya yalitoka kwa mzee huyo ambaye ni baba yake. Gloria alibadilisha mawazo. Hakutaka tena kurudi nyumbani, ilikuwa ni lazima kuwasiliana na baba yake kwa lengo la kuonana na waweze kuzungumza naye. Hilo halikuwa tatizo, mzee Mpobela akamwambia binti yake kwamba mfuate ofisini kwake ambapo huko wakaanza kuzungumza. Mzee Mpobela Hakushangaa, aligundua hilo tangu kitambo na alijaribu kumwambia David kuachana na hayo madawa ya kulevya lakini mwanaume huyo hakutaka kusikia. Walimwaga maji na ilikuwa ni vigumu kuyazoa. Mzee Mpobela alimpigia simu David na kuomba kuonana naye baada ya kurudi nyumbani. Hilo halikuwa tatizo, akaonana na kuweka kikao cha watu wanne tu, wazazi wa Gloria, Gloria mwenyewe na David. David hakukataa, alikiri kutumia madawa hayo na aliahidi kuacha lakini hakukuwa na mtu aliyedhani kama mwanume huyo angeacha kutumia madawa hayo kwani watumiaji wengi walikuwa kiatumia. Ilihitaji nguvu mno kuweza kuyaacha kuyatumia. Kama ulivyofikiria ndivyo ilivyotokea, madawa kulevya yakamchukua David, akaanza kupoteza nguvu. Mwili ukaanza kuchoka japo kwa alijitahidi sana kula. Alibuya madawa hayo ambayo hayakuwa yakimpenda hivyo kuanza kudhoofisha mwili wake maskini Mungu. Yalikuwa ni maumivu makali mno kwa Gloria. Kilichokuwa kikitokea hakuwa kiamini. Kitendo cha kumwona mumewe akianza kupotea kilimtia mchungu mkubwa mno moyoni mwake. Nam. Mwaka mwingine uliofuata. David akachaka Hakuwa yule wa kipindi cha nyuma. Maisha yake yaliendeshwa kwa kutumia madawa kulevya na kila alipokuwa kikosa kutumia madawa ya kulevya kwa masaa kumi na mbili mwili mzima ulikuwa ukimuasha kana kwamba alikuwa amepakwa labda upupu. Baba, baba msaidi mume wangu anapotea. Alisema Gloria huko kilia. Nimemsaidia sana mumeo, lakini sizani kama itawezekana tena. Alizungumza mzee Mpobela. Alijitahidi mno kumpeleka katika vituo vya watumiaji wa madawa kulevya ni soba, lakini kila hali yake iliporudi na kuwa nzuri, 
aliporudi nyumbani aliendelea kubuya madawa ya kulevya. Yalimuumiza, yalichafua damu yake. Mishipa yake ilitobolewa sana kwani alipokuwa akikosa mikwani, alipokuwa akikosa mikononi. Alikuwa akifuata ya shingoni mwake. Aliumia lakini hakuwa na jinsi. Alikuwa akitafuta stimu ambayo ingemfanya kujisikia furaha kila wakati. Akawa anakutana na wenzake na kuanza kutumia kiwa huko huko. Tena wakati mwingine akitoroka nyumbani na kwenda kuishi mbali kabisa. Gloria na baba yake walimtafuta sana David. Kila walipompata alitoroka tena, alikuwa akirudi nyumbani pale alipokuwa akiishiwa tu, alipopata pesa alitoroka tena. <sighs> David mume wangu na nitesa. Alisema Gloria huko akimwangalia mume wake huyo. Mimi nakutesa wewe. Ndio unanitesa sana. Kwa nini lakini? Aluliza Gloria. Yeye mwenyewe alijiona kuwa sawa David. Hakuacha. Kila siku alikuwa ni mtu wa kutumia madawa hayo ya kulevya. Watu wengi walimuonea huruma. Waliona jinsi alivyokuwa akipotea, jinsi alivyokuwa akihatarisha maisha yake. Kila mmoja alihuzunika lakini hawakujua ni kwa namna gani wangeweza kumsaidia kuepukana na madawa hayo. Baada ya mwaka mwingine kuingia, mishipa yake ilianza kupata matatizo. Utumbo wake ulikuwa ukipeleka chakula, ukaanza kuharibiwa. Figo zikachoka na hatimaye akapata kidonda kidogo bavuni. Kidonda kilichukua kikitoa usaa kila siku. Mzee Mpobela hakutaka kukubali. Bado alimpenda sana David. Alichokifanya ni kwanza kumsaidia akampeleka katika hospitali ya Mwembili akatibiwa. Hakikupona, akarudishwa nyumbani. Alikuwa akitia huruma David. Japokuwa alikuwa ni mgonjwa lakini hakutaka kuacha madawa ya kulevya. Kidonda kile kiliendelea kumtesa wakati mwingine alikuwa akilia usiku lakini asubuhi kama kawaida alienda kubuya madawa hayo. Kidonda kile kidogo kikaanza kuongezeka taratibu na baada ya miezi miwili akapelekwa tena hospitalini ambapo daktari aliamua kuambia ukweli kwamba kidonda kile kisingeweza kupona maisha yake yote kwani madawa ya kulevya aliyokuwa anayotumia ilimsababishia kansa ya damu iliyoanza kumtafuna. Gloria alishangaa daktari anasemaje? Akamwambia mumeo ana kansa ya damu. Alisema daktari kwa huruma huku uso wake ukiwa kwenye huruma nzito kweli kweli. Gloria akaanza kulia kwani aliamini mwisho wa kansa ile ndio ungekuwa mwanzo wa kifo cha mume wake kitu ambacho hakutaka kukiona kikitokea yalikuwa ni majibu mabaya mno kwa Gloria hakuamini kile alichokisikia kwamba mume wake mpendwa David alikuwa na kansa ya damu iliyokuwa imemtafuna ambavyo kitaalamu ilijulikana kama leukemia Alilia usiku na mchana. Kila alipokuwa kimwangalia mume wake kitandani pale moyo wake ulimuuma na kuchoma mno. Hakuna kama mume wake angeweza kupona. Kwa ni kila siku kile kidonda kilichokuwa ubavuni mwake kilizidi kutoa usaha na mbaya zaidi kiliendelea kuchimba na kwenda ndani. David aliumia. Alilia kitandani pale. Hakujua kama ugonjwa huo ulikuwa ni laana kutokana na yote aliyokuwa ameyafanya. Alitembea na wanawake wengi, aliwapa mimba na kuwalazimisha kutoa. Hakuna thamani ya wanawake wale. Hakujua kama mwisho wake huo ulitengenezwa na wanawake wale ambao kila siku walilia kwa ajili yake. Hakujua hilo. Hakulijua David. Machozi ya uchungu waliokuwa wameyatoa kwa ajili yake, leo hii yalikuwa kilipo kwa maumivu makali mwilini mwake. David aliendelea kuteseka. Kila siku Gloria alikuwa kishinda hospitalini hapo. Kila alipokuwa kimwangalia mumewe alibadilika, hakuwa kama yule aliyekuwa kipindi cha nyuma. Hakuwa David yule tena. Mwili wake ulikongoroka. Madawa yale yalimuumiza mno wakati mwingine alikuwa kitetemeka. Mwili wake ulizoea madawa hayo kulevya. Alipokuwa yakiakosa alikuwa kiteseka kupita kawaida. Mzee Mpobela alimnunulia dawa za kutosha, usongo wa kutumia madawa ya kulevya, dawa za methadone, David alianza kuzitumia. Hizo lakini hazikusaidia. 
bado alikuwa na usongo mkubwa wa kutumia madawa hayo. Walitaka aachane kabisa na utumiaji wa madawa hayo. Wakaamua kumsafirisha na kumpeleka nchini Malaysia. Huko alitakiwa kukaa katika kituo kimoja cha watu waliokuwa wanatumia madawa ya kulevia lakini wakiwa wanapatiwa tiba. Akawekwa huko kidogo ili msaidia. Hamu ya kutumia madawa hayo ikaanza kuondoka. Mwili ukaanza kurudi katika hali yake ya kawaida ila kitu kimoja tu ndicho kilichokuwa kinamtesa. Nacho kilikuwa ni kile kidonda alichokuwa nacho bavuni. Kile kidonda hakikupata nafu. Kila siku kilikuwa kinatoa usaha. Wakati mwingine kilikuwa kikinuka sana hali iliyomfanya atengwe na watu mbalimbali. Kwa kuwa alikuwa kero katika kituo hicho, uongozi ukamwambia kwamba alitakiwa kurudi nchini kwake Tanzania. David akarudishwa. Gloria akabaki naye akiendelea kumuuguza mume wake. Hakupata nafu, kila siku alikuwa ni mtu wa kulia tu. Aliteseka David aliumia lakini hakuwa na nafu yoyote ile aliyokuwa akiipata. Kidonda kikachimba na kuchimba, mbavu zikaanza kuonekana. Mbali na kuchimbika kwa kidonda kile, kansa ikaongezeka, kwani hata dawa aliyokuwa akiitumia haikumsaidia hata kidogo. Macho yakaanza kuwa mekundu. Kila alipokuwa kikali hisi mwili wake kuwasha kupita kawaida. Alianza kuona viungo vyake kuwa vizito. Alishindwa kutembea, alihisi damu zikiwa zimejaa miguuni. Akaisi moyo wake kuwa mzito. Aliteseka na kuteseka lakini hakupata nafu hata mara moja. <sighs> Serafina. Unaniua. Alijikuta akisema mbele ya mkewe. Gloria alishindwa kuelewa ni kitu gani kilitokea. Alimwangalia mume wake. Kwa macho yaliyomtaka kurudia tena kila alichokuwa amekisema. David hakunyamaza. Alimwambia mke wake kwamba kulikuwa kuna mtu aliyekuwa kisababisha yeye kuwa katika ile hali. Aliwachezea wanawake wengi. Aliwaambia wanawake hao wote watoe mimba lakini wote hakuwa kumbuka. Mtu alimkumbuka zaidi alikuwa ni Sarafina. Picha aliyokutana naye barabarani kamjia. Hakuwa Sarafina yule wa kipindi cha nyuma. Alikuwa ni mwingine kabisa aliyechoka ambaye alihitaji msaada mkubwa ila kwa kuwa alikuwa ni jeuri akaondoa gari lake pasipo kumsikiliza kwa chochote kile. Picha hiyo ilimuumiza kupita kawaida David. Alibaki kitanda ni pale akili kwa uchungu. Ulikuwa ni muda wa kutubu dhambi zake. Alijua kwamba alikuwa katika hatua ya mwisho ya kuvuta pumzi ya dunia hii. Alitubu Mungu amsamee kwa yote aliyokuwa ameyatenda. mtafute Sarafina umombe msamaha David alisikia sauti kizungumze moyoni mwake kwamba inabidi amtafute Sarafina muombe msamaha Hakujua kwamba mwanamke huyo alikuwa wapi Hakujua kama bado alikuwa akiendelea kukaa mitaani au wapi Alimshirikisha mke wake Gloria juu ya jambo hilo Hakutaka kumficha alimwambia ukweli juu ya kila kitu Alimwambia ukweli Naam. Ilipita miaka mingi nyuma lakini Gloria alikumbuka kila kitu. Moyo wake uliumia mno Gloria. Aliumia sana Gloria. Hakuumia kwa sababu ya mwanamke mwingine, bali aliumia kwa kuwa mwanamke mwenzake alifanywa jambo kama hilo. Hakika alijiona kama yeye ndiye aliyefanywa. Namkumbuka. Ni miaka mingi imepita. Ninaamini yeye ndiye chanzo cha kila kitu kilichotokea mke wangu. Nahitaji kumtafuta Sarafina muone mke huyu ni muombe msamaha. Alisema David huko akimwangalia mke wake. Alidhamiria kwa moyo mmoja. Siku iliyofuata hakutaka kukaa hospitalini. Wakaomba ruhusa kutoka wakapewa na kuanza kumtafuta Sarafina. Kila alipokuwa kitembea David hakutembea vizuri. Alikuwa kichechemea na muda mwingi alihitaji kupumzika. Kidonda kiliendelea kumtafuna. Kidonda kilimtesa, kidonda kilitoa usaha, kilinuka lakini hakutaka kuona kibaki hospitalini. Alitaka kumtafuta mwanamke huyo Sarafina, amuone mtoto wake na kumlea, lakini si kuona kifa pasipo kumuona mwanamke huyo. 
David hakujua kwamba Sarafina hayupo tena duniani. Hakulijua hilo. Alimtafuta Sarafina kwa siku ishirini, yani karibu ya mwezi mzima, alitembea sehemu kubwa na mkewe, mitaani, lakini kote huko hakufanikiwa kumuona mwanamke huyo. Moyo wake ulimuma, moyo wake ulimchoma, alijutia maisha yake yote. Ni kweli alikuwa na pesa, lakini amani ya moyo ilikuwa ni zaidi ya pesa alizokuwa nazo. Siku hizo zikakatika, hakumuona Sarafina wala mtoto wake. Akarudi hospitalini, akalia sana. Akakata tamaa na kadiri siku zilivyokuwa zikizidi kwenda mbele ndivyo alivyokuwa akizidi kuumia kitandani pale. Daktari. Alimuita daktari aliyekuwa kiingia na kutoka ndani ya chumba alichokuwamo. Akamwambia unasemaje? Naomba karatasi. Naomba na peni. Alisema David kwa sauti ndogo daktari akaondoka na baada dakika chache akarudi na kalamu pamoja na karatasi mkononi mwake. David akachukua kainoka kitandani pale kwa tabu sana akakaa na kuegemea ukuta kwa nyuma. Alisikia maumivu makali lakini alivumilia alitaka kuandika vitu kwa ajili ya Sarafina. Alimini kwamba kamu asingeweza kumuona ila alimini kwamba maandishi yalikuwa yakiishi na ingetokea tu siku moja ingeweza kumfikia mwanamke huyo. Kabla ya kuandika maneno yoyote yale katika karatasi ile alitulia akaangalia juu mawazo yake yakaanza kurudi nyuma kabisa tangu siku ya kwanza kuonana na msichana huyo alikuwa ni mrembo alimpenda lakini kwa ujinga wake kwa tamaa zake mwisho wa siku akampa mimba na kumshinikiza kuitoa kitu ambacho msichana huyo alikataa kila kitu alichokuwa na kiwazo wakati huo kiluchoma moyo wake David aliendelea kukumbuka mambo mengi Kumbukumbu zilizo muumiza ambazo zilimfanya kujuta zaidi na zaidi. Baada ya kumbukumbu kwa dakika chache akaanza kuandika maneno yafuatayo. Mpenzi wangu Sarafina. Nakumbuka siku ya kwanza nilipokuona hakika ulikuwa ni msichana mrembo ambaye sikuamini kama ningeweza kuwa pamoja nawe. Nilikupenda Sarafina kupita kawaida. Na nilipokuambia ulijitambua, uliutambua uzuri wako, ukanikatalia, lakini mwisho wa siku ulinikubalia. Mpenzi wangu Sarafina. Nilikupata, nikakupenda, sikuwa na akili. Nilikuwa kijana mwenye mambo mengi. Mbali na wewe nilikuwa na wanawake wengine. Nilikuchukulia kama nilivyochukulia wengine, sikukujali sana. Nilikuchukulia kama wanawake wa kupita. Sikukuthamini inavyotakiwa. Nisamee sana Sarafina. Mpenzi wangu Sarafina, baadaye ukaniambia kwamba una mimba yangu na sikuwa tayari kuona mtoto. Nilichukulia kama vile mwanamke wa starehe niwe na mtoto ili weje nikaamua kukwambia kwamba ulitokea kuitoa kama nilivyokuambia ndivyo nilivyowaambia na wengine nisamee Sarafina Mpenzi wangu Sarafina niliendelea kutembea na wanawake wengi kulala nao ndo ilikuwa sifa yangu ujanani Niliwatambia wenzangu ya kwamba nilikuwa kiwembe nilimchukua kila msichana niliyekuwa nikimtaka sikujua kama muda unakwenda sikujua kwamba kila ubaya na ufanya una gharama zake Nisamee Sarafina. Sikujua wakati mwingine natamani sana kama muda ungerudi nyuma, nisafishe pale nilipokosea. Ila sitoweza. Mpenzi wangu Sarafina, najua ulijifungua. Sikujua ulikuwa ukishi vipi nilipokuona barabarani ukiwa na mtoto ambaye niliamini ni wa kwangu kwa kuwa nilifana naye sana. Nilichukia, nikaona ukitaka kuniharibia uhusiano wangu kwa mke wangu. Kwa kuwa sikukuhitaji, nikaondoka. Hicho kitu ambacho kinaniumiza mpaka leo hii. Kwa nini nimekufanya yote hayo Sarafina? Kwa nini sikukunia huruma Sarafina wangu? Hakika nina staili kuyapata yote haya ninayopata kwa sasa. Maumivu ninayoyasikia moyoni ni makubwa kuliko hata maumivu ya kidonda nilicho nacho. Penzo wangu Sarafina, nilijiona mjanja, nilijiona mjuaji baada ya kuangaika sana na kuwa, hatimaye nikapata pesa. Nikajiingiza kwenye matumizi ya madawa ya kulevya. Ninahisi kuna kitu hapa. Nilichukia madawa ya kulevya ila kwa nini niliingia na isi Mungu aliniingiza ili baadaye nipate kile nilichokusudiwa na kuutambua uovu wote niliokuwa nimekutendea maisha ni mwako Sarafina mimi ni mkosaji nimekukosea sana nimekuumiza sana Sarafina ila pamoja na yote hayo naomba unisamee nisamee kwa yote nilokutendea ni ujinga ni upumbavu hakika nina stairi hai ninayopata Hakika nimejifunza mengi sana na kupitia maisha yangu na tumaini wanaume wengine pia watajifunza. Mpenzi wangu Sarafina, nina hamu ya kumuona tena mtoto wangu. 
ninaumia ninapokufa nikiwa na mtoto mmoja tu nilijiona mjanja kumpa muda mke wangu kwamba hatutakiwi kuona mtoto kwa sasa mpaka baadaye ni upumbavu pia kwa nini kuona mtoto jambo jambo mno Sarafina nina hamu ya kumuona tena mtoto wangu sijui nitamuona vipi ila nina chuku kudu kumbuka mno na kukumbuka mno mpenzi wangu Sarafina naomba nisamee nisamee kwa yote Aliandika maneno mengi mno kijana David Kiukweli alikuwa anahitaji msamaha kwa yote alikuwa ameyafanya Hakumaliza kuandika tena vidole vyake vikalegea kalamu ikanguka macho yakawa mazito na hatima yakafumba Alifumba macho na akapata usingizi wa milele. David alifariki dunia pale pale kitandani kwa maumivu makali mno. Kansa ya damu ilimtafuna kwa kiasi kikubwa mno. Kilichokuwa kimemuuma mno si kansa bali moyo wake ulikuwa ukijuta kwa kila kitu alichokuwa amemfanyia msichana ambaye kila siku alimwambia kwamba alikuwa kimpendo kwa moyo wake wote. Naam. Richard alishindwa kubadilisha ukweli. Ukabaki pale pale ya kwamba mtoto wake alikuwa amefariki alipokuwa kizaliwa. Alilia sana. Alimwangalia mke wake pale kitandani alipokuwa. Moyo wake ulimuma. Moyo wake ulimuma sana. Na kuna wakati alimlaumu Mungu kwa kumsababishia maumivu makali kiasi hicho. Alisimama mbele kitanda alichokilalia mke wake. Alimwangalia huko moyo wake ukiwa kwenye maumivu makali mno. Alikumbuka namna Beatrice alivyokuwa na hamu ya kumuona mtoto wake. Alikumbuka jinsi mwanamke huyo alivyokuwa makini katika kuitunza mimba yake. Hakujua ni kitu gani kingetokea baada ya kufumbua macho yake na kugundua kwamba mtoto wake alikuwa amefariki dunia. Machozi yalimbubujika. Alikuwa kwenye kipindi kigumu kilichojaa maumivu makali kuliko kipindi chote. Alisimama pale pale. Hakutaka kuondoka. Alimwangalia mke wake machoni mwake. Hakuona kama kungekuwa kuna mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kumpa faraja zaidi ya mtoto wake ambaye alikufariki katika kipindi alichokuwa kizaliwa. Baada ya lisali moja, wazazi wa pande zote mbili walifika hospitali ni hapo. Walipomona Richard, kila mmoja alimonia huruma. Alikuwa mnyonge mwenye mawazo na hata walipoyaangalia macho yake wadugundwa kabisa ya kwamba mwanamume huyo alikuwa na maumivu makali mno moyoni mwake. Pole sana Richard. Alisema baba yake huko akimpiga piga mgongoni. <sighs> Nashukuru sana. Na mimi kila kitu kinachotokea. Naamini kila kitu kinachotokea kipo katika makusudio yake. Alisema Richard huko kiinamisha kichwa chake. Baada ya saa nne kupita ndipo Beatrice akafumbua macho yake kitanda ni pale. Mtu wa kwanza kabisa kumuona ilikuwa ni mume wake na swali la kwanza kuuliza ilikuwa ni juu ya mtoto wake. Alitaka kumuona. Alikumbuka kwamba kabla kupoteza fahamu alikuwa katika chumba cha uzazi kwa ajili ya kujifungua na hata alipoyafumbua macho yake kitu cha kwanza kabisa kilikuwa ni kutaka kumuona mtoto wake huyo. Aliangalia huku na kule. Hapakuwa na mtoto. Aliona wazazi wake pamoja na mume wake huyo ambaye uso wake ulikuwa kwenye majonzi tele. Akahisi kulikuwa kuna kitu kimetokea kwani ilikuwa ni vigumu watu hao kuwa kwenye nyuso hizo na wakati alikuwa amejifungua mtoto wangu yuko wapi? Aliuliza Beatrice huko akimwangalia mume wake. <sighs> Mke wangu. Subiri kwanza. Kwanza unaendeleaje? Aliuliza Richard huko akimwangalia Beatrice. Niambie kwanza mtoto wangu yuko wapi? Beatrice, pumzika kwanza. Moyo wa Richard ukamuuma zaidi. Beatrice hakutaka kunyamaza. Alitaka kusikia mahali alipokuwa mtoto wake. Hakujua kama alikuwa amefariki. Alichokijua ni kwamba alijifungua salama na mtoto huyo alihifadhiwa mahali fulani. Richard alijitahidi kumtuliza mkewe kitandani pale lakini moyo wake ulikuwa ukiuma mno. 
alijizuia kwa nguvu zake zote sionyeshe majonzi yoyote yale au hata kumwaga machozi kwa mkewe lakini kika kifikia kipinda kashindwa kabisa kwani kwa jinsi Beatrice alivyokuwa kimuulizia mtoto na moyo wake kujua kwamba alifariki ila hakutaka kumwambia ukweli Beatrice alielewa kilichokuwa kinaendelea kitendo cha mume wake kunyamaza kumwambia kilichokuwa kimetokea ili maanisha kwamba mtoto wake alikuwa amefariki dunia I say kitu kilichokuwa kimemuuma sana Ilimuuma sana sana Akaanza kuulia kwa sauti huko akimtaja mtoto wake. Richard alikuwa mbele yake, akashindwa kabisa kuvumilia. Haraka sana akatoka na kwenda ukutani ambapo huko akaanza kulia kwa uchungu mkubwa mno. Moyo wake ulimuuma sana. Alijitahidi mno kumficha mkewe lakini hakufanikiwa na mwisho wa siku kugundua kwamba mtoto wake mpendwa alikuwa amefariki dunia. Alikuwa amefariki dunia. Huo ndio ulikuwa ukweli. Mioyo yao iliumia mno. Mpaka siku ambayo Beatrice aliporuhusiwa kurudi nyumbani, alionekana ni mnyonge kupita kawaida na muda mwingi alikuwa akilia kwa kilio cha kwekwe. Richard hakutaka kwenda kazini. Kwa siku hizo akaamua kukaa nyumbani kwa mboleza kwani kama kuumia, aliumia mno. Na mbaya zaidi mkewe ambaye ndiye aliyekuwa faraja yake pekee, naye pia akawa ameumia sana. siku zikakatika wakaendelea kukaa kwenye majonzi mazito baada mwezi mmoja kupita wakakubaliana kukubaliana na hali iliyokuwa imetokea kwamba mtoto wao alifariki dunia alifariki na hivyo litakiwa kufanya mambo yao kama kawaida walichokifanya ni kuendelea na maisha kawaida huko kimomba Mungu au ape mtoto mwingine kila mmoja alionekana kuwa serious kwa kipindi hicho katika siku zote za hatari za kushika mimba ndizo ambazo walikuwa wakifanya mapenzi tena kwa nguvu zote. Walichokuwa kihitaji ilikuwa ni mtoto. Walichokuwa na kihitaji ni mtoto. Mungu aliwapa kila kitu maisha ni mwao ili furaha yao iweze kukamilika ilikuwa ni lazima kupata mtoto walijitahidi kupita kawaida lakini matokeo yakawa bila bila Haukujua tatizo lilikuwa ni nini Miezi sita majaribio ikapita lakini Beatrice hakushika mimba Wakawa na hofu akaisi wa kwamba kulikuwa kuna kitu kilichokuwa kimetokea Wakati mwingine Richard alihisi kwamba mke wake alishindwa kuzihesabu siku zake za kuweza kuingia mwezini hivyo kuanza kuhesabu kwa pamoja Walianza kuhesabu kwa pamoja Walifuata kalenda lakini bado Beatrice hakujisikia. Hakujisikia kuchafuka kwa kupata dalili ya mimba. Na mbaya zaidi hata kujisikia kichefuchefu hakujisikia kabisa. Lakini hawakukata tamaa. Waliendelea zaidi na zaidi mwaka ukakatika hali ilikuwa vivyo hivyo. Beatrice hakuwa amepata mimba kitu kilichowafanya kwenda hospitalini. Daktari akaoliza kwa muda gani? Mmehangaika kutafuta ujauzito mjepata. Richard akasema daktari mwaka msema lakini hakuna kitu. Alijibu Richard huku akionekana kukata tamaa kabisa. Muda wote huo Beatrice alikuwa kimya, hakuwa na la kuongea. Kama kumomba Mungu alishamomba sana lakini hapakuwa na kitu chochote kile. Daktari akawaambia itabidi mfanye tutufanye tu, uchunguzi kwa mke wako. Tumfanye uchunguzi. Alisema daktari kitu ambacho kwa Richard halikuwa tatizo kwa lolote lile. Hilo ndilo walilolifanya madaktari hao wakampima Beatrice na kugundua kwamba alikuwa na tatizo kubwa sana katika mfuko wake wa uzazi. Ukuta wake wa uterus ulikuwa umechanika hivyo kwa ilikuwa ni vigumu mno kwa kuweza ye kushika mimba. Richard akauliza daktari unasemaje? Aliuliza Richard huku akionekana kushtuka sana. Daktari akamwambia kwa hapa ni vigumu sana kushika mimba kama unasema mimba yake iliharibika basi tatizo lilianzia hapo Alisema daktari huko akimwangalia Richard wote wakabaki kimya Walibaki kimya Walinamisha vichwa vyao chini 
maneno aliyozungumza daktari huyo yaliwaumiza kupita kawaida. I say, hawakuamini kama huo ndio ungekuwa mwisho wa mwanamke huyo kuweza kushika ujauzito. Hawakuamini. Richard akauliza daktari na maana hatuweza tena kushika mimba. Daktari akamwambia ndio. Ila kama atafuta maelekezo ya kidaktari basi atashika mimba baada ya miaka mitatu. Alijibu daktari huyo jibu lililowafanya wote kunyongonyea kwani hawakutegemea kusikia kitu kama hicho. Bitrus akauliza daktari miaka mitatu au miezi mitatu. Miaka mitatu yani siku elfu moja na tisina tano. <sighs> Jibu la daktari huyo I say lilimfanya Bitrus kwanza kuangua kilio mahali hapo. msikilizaji mawingu mazito yalianza kujikusanya katika anga lote la Dar es Salaam watu wote waliokuwa njiani kuelekea majumbani mwao wakaanza kufanya haraka kwani dalili zilionesha kwamba mvua kubwa ingenyesha muda mfupi ujao wale waliokuwa ndani kwa lengo la kutoka wakavama koti yao huku wengine wakichukua mia mvuli kwani hali iliyokuwa ikionekana ilimtia hofu kila mmoja na kuhisi kwamba mvuo kubwa ambayo haikuwa kutokea kwa mwaka huo ingeweza kunyesha dakika chache tu zijazo. Kwa watu waliokuwa wakiishi mabondeni, hawakuwa na amani. Waliichukia mvua kila ilipokuwa kinyesha. Walikuwa wakiweka ndoo katika sehemu ambazo zilipitisha maji huku wengine wakichukua vifaa vya umeme na kuviweka juu ya kitanda kwa kuhofia mafuriko. Wakati huo huo malaika alikuwa ndani ya chumba alichokuwa akishi Ibrahim. Alikuwa na hofu kubwa mno. Alikuwa na ugonjwa wa sickle cell. Kila baridi lilipokuwa likipiga alikuwa kihisi maumivu makali mno. Katika mifupa yake kitu kilichomnyima raha kabisa na kuhisi ya kwamba muda wote ule angeweza kufariki dunia. Alijikunyata kitandani. Alikosa amani. Dalili za mvua kubwa iliyotaka kunyesha ikamfanya kukosa raha kabisa. Nyumba ilikuwa sehemu nzuri tu na waliishi hapo kwa miaka nane lakini bado moyo wake ulikuwa na hofu kubwa sana. Moyo wa Ibrahim ulikuwa kwenye maumivu makali sana alimfahamu malaika. Yaani huyo angel, malaika. Malaika kwa Kiswahili angel kwa Kiingereza. Huyu binti alikuwa ni msichana ambaye alikuwa kwenye mateso makali hasa katika kipindi cha baridi. Aliumia kila alipokuwa kimuona, alikuwa kilia. Wakati mwingine akimlaumu Mungu kama alikuwa na uwezo wa kufanya uponyaji kwa nini hakumponya malaika ili naye awe mzima kama watu wengine? Malaika mpenzi. Alimuita hivyo mpenzi wake na malaika ikaitikia be. Ngoja nikuletee shuka jingine. Alisema Ibrahim akafungua kabati na kutoa shuka moja na kumfunika malaika kitandani pale. Msichana huyo alijikunyata. Ibrahim alikuwa yuko pembeni kwenye kiti. Hakutoka nje. Alibaki akimwangalia mpenzi wake namna alivyojikunyata pale kitandani. Wakati akisikia maumivu makali mno mweni mwake kwa kile kilichokuwa kikiendelea. Mvua hiyo kubwa ilianza kunyesha. Naam. Hali ya hewa ikabadilika ghafla joto likamezwa na baridi kali baridi kali ilianza kupigwa ingawa malaika alikuwa amejifunika shuka kitandani pale lakini alishindwa kujizuia alishindwa kulizuia lile baridi kuweza kumpiga na kumsababisha maumivu katika mifupa yake akaanza kudia kama mtoto Alisikia maumivu makali mno maumivu ambayo alikuwa akiyasikia kila siku alipokuwa kihisi baridi kali au ugonjwa huo ulipokuwa kimkumba ghafla mno. Ibrahim akasimama kutoka pale kitini na kumfuata malaika kitandani pale. Alipomfikia akavua nguo zake na kisha kumfunika msichana huyo. Kwa jinsi alivyokuwa kilalamikia maumivu makali moyo wake ulimuuma mno. Siku zote alitamani kumuona msichana huyo akipona na kwa mzima kabisa lakini kila alipomuomba Mungu kwa ajili ya kufanya miujiza hiyo ilishindikana kabisa. Yule binti Enjo akasema, "Nakufa Ibrahim, nakufa." Malaika alisema hivyo. Huko akilia kwa maumivu makali mno lakini Ibrahim akamwambia, "Uwezi kufa. Uwezi kufa mpenzi." 
Alisema Ibrahim huko akimlalia juu yake kwenye zile nguo kama njia mojawapo ya kumpa joto. Hakuacha kulia, kadiri muda ulivyokuwa ukizidi kwenda mbele ndivyo ambavyo alihisi maumivu makali mno. Ibrahim aliogopa. Siku hiyo hali ilionekana kuwa utofauti kabisa. Msichana huyo alikuwa kwenye maumivu makali kuliko siku nyingine. Nje kulikuwa kuna mvua lakini hakutaka kukubali. Ilikuwa ni lazima kumtoa msichana huyo na kumpeleka hospitalini. Akamnyanyua kitandani pale akatoka nje. Bidada malaika aliendelea kulia kwa jinsi baridi ilivyokuwa likimpiga ndivyo alivyozidi kulia zaidi. Wakatafuta bajaji na kumpandisha. Kila neno aliloliongea malaika mahali hapo. Alisema kwamba alikuwa akifariki dunia kwani maumivu alikuwa nayo kipindi hicho. Yalikuwa makubwa kiasi kwamba asingeweza kuvumilia hata mara moja. Bajaji haikuchukua muda mrefu ikafika katika hospitali ya mwananyamala na kuanza kutibiwa. Alikuwa kwenye hali mbaya. Tatizo alilokuwa nalo lisingeweza kutibika mahali hapo. Alitakiwa kuhamishwa na kupelekwa katika hospitali kubwa ya Moscow Medical iliyopo posta jijini Dar es Salaam. Ibrahim akauliza, "Kwa nini Moscow?" Daktari akamwambia, "Kwa huu ugonjwa ulipofikia apelekwe huko. Sisi hatuna dawa za kumtibu." Ila i, i, dokta, ile hospitali ni gharama kubwa tu. Tutaweza kweli kuzimudu? Nyenye ndeni. Nendeni huko tu. Lolote itakalotokea ni sawa. Sizani kama utataka watakataa kumtibu mtu mwenye hali mbaya kama huyo. Alishauli hivyo daktari. Hawakuwa na jinsi Ibrahim alimchukua bidada malaika wake na kuondoka hospitalini hapo. Japokuwa hapakuwa mbali lakini kwa malaika ilikuwa ni sawa na kutoka Dar es Salaam mpaka Arusha. Aliona kama wanachelewa kufika kwa ni maumivu alokuwa kiasikia katika mifupa yake aise. Hakuweza kuyaelezea. Yule bidada malaika akasema Mungu, kwa nini kwa nini usiniue? Ni uwe tu nikapumzike. Ni uwe tu kama ulivomuua mama yako. Kuliko kunitesa hivi. Alisema binti malaika maskini ya Mungu huko akiwa ndani ya bajaji kuelekea hospitalini. Hawa kuchukua muda mrefu wakafika hospitalini hapo ambapo moja kwa moja malaika kapelekwa katika chumba cha matibabu na kuanza kutibiwa. Muda wote msikilizaji, Ibrahim alikuwa nje chumba kile. Kichwa chake kilikuwa kina mawazo mno pale alipokuwa Alishindwa kabisa kuendelea kukaa kwa ni muda wote alikuwa akisikia sauti ya kilio kutoka kwa malaika aliyekuwa ndani ya chumba kile. Alikuwa nasikia sauti ya kilio. Akasimama na kuondoka kwani alizidi kuumia na kuhisi kwamba huo ndo ungekuwa mwisho wa maisha ya huyo msichana ambaye kila siku kwake alikuwa ni wathamani kuliko mtu yeyote ule. Akatoka nje hospitali hiyo. Akakaa sehemu na kisha kajinamia hapo. Jose alikuwa akimtoka kama mtoto mdogo kijana Ibrahim pale alipokuwa amekaa akaanza kusika vishindo vya mtu akija pale alipokuwa amekaa akainua macho yake Ibrahim akamwona mdada mmoja nesa kitembea kwa mwendo wa haraka haraka kuelekea sehemu huko akiwa amembeba mtoto hakujua ni nini kilikuwa kimetokea lakini kwa jinsi nesi ule alivyoonekana alikuwa na hofu hakujiamini na hata alipokutanisha naye macho hakuonekana kuwa sawa hakutaka kupuzia Alipopita naye akasimama na kuelekea kule alipokwenda ule nesi kwa mwendo wa kunyata. Alitaka kujua ni kitu gani kilikuwa kinaendelea mahali hapo. Akamuna nesi yule akisogea mpaka sehemu fulani iliyokuwa ina pipa safi na nzuri kisha akamweka mtoto yule kwa juu. Huko akiwa amefunika vizuri kabisa hapo hapo nesi yule. Akachukua simu yake akapiga sehemu na kuanza kuongea na mtu fulani. Huko nyuma ndio kwenye pipa sawa. Usisahau kunekea kwenye akaunti yangu ya simu namba ni hii sawa tupo nne haina shida alisema maneno hayo yule nesi kisha akakata simu haraka haraka akaondoka na kumwacha yule mtoto huko akiwa na maswali mengi akaliona gari moja la kifahari likasimama mbali kabisa kwa mita kama msini hivi mwanaume mmoja kateremka na kuanza kuelekea pale alipokuwa akagundua kilichokuwa kikitendeka 
ilionyesha kwamba mtoto alikuwa ameibiwa ndani ya hospitali hiyo na mwanamke huyo ndiye aliyekuwa kija kumchukua. Haraka haraka sana akasimama na kuelekea kule kulipokuwa kuna mtoto yule. Hakutaka kujiuliza maswali akamchukua na kuanza kukimbia naye kwa machale pasipo kuonekana. Akapita salama getini tena akasalimiana na walinzi kisha katokomea naye. Nam kwa upande mwingine naweza nikasema kilikuwa ni kipindi cha uzuni kuliko vyote kwa sababu Richard na mke wake walibaki ukimwangalia daktari. Hakukuamini kile walichoambiwa kwamba walitakiwa kusubiri kwa mwaka mzima ndipo Beatrice angepata mimba na kujifungua salama. Wakaondoka hospitalini hapo wakiona huzuni tele. Hawakuwa na jeans. Hawakupingana na daktari huyo kama walivyoambiwa ndivyo walivyotakiwa kufanya na hivyo kuendelea kutukua na sobira. Siku ziliendelea kukatika. Hapakuwa na mtu aliyekuwa na furaha ndani ya nyumba. Kila mmoja alionekana kuwa mnyonge tena katika kipindi kama hicho ambapo ukuta wa kizazi chake ulikuwa umechanika. Richard hakutakiwa kuingiza mbegu ndani ya Beatrice kwa kuepuka kumsababishia matatizo makubwa. Hivyo alitakiwa kusubiri alitakiwa kusubiri kusubiri ndani ya miaka mitatu msikilizaji ni mwanaume gani kwenye hii dunia ambaye anaweza kaambiwa kwamba asifanye tendo na mpenzi wake kwa miaka mitatu mwanaume gani huyo ajitokeze hapa hakuna hakuna mwanaume anayeweza zaidi ya ankuje tu peke yake sio kwamba anajisifia ila huo ndo kweli ankuje anaweza kuvumilia bana hata miaka mitano lakini wanaume wengine mtaniwi ya radhi wanaume wenzangu. Hakuna mwanaume anayeweza kukaa miaka yote hiyo pasipo kufanya. Basi siku zikakatika, miezi ikakatika na hatimaye mwaka ukakatika. Wakarudi tena kwa daktari yule yule magonjwa ya kina mama, wakazungumza naye. Wakampima Beatrice ule ukuta wake wa kizazi ulikuwa umechanika, ulikuwa umerudi katika hali yake ya kawaida. Na akaambiwa kwamba sasa walitakiwa kufuata kutafuta mtoto. Hiyo ndo kazi iliyokuwa imebaki wakajituma usiku na mchana wala hawakuchukua wiki nyingi Beatrice akaanza kukosa siku zake za mwezi akampa taarifa mumewe na walipokwenda kupima ikaonekana kwamba Beatrice ni mjamzito Hicho ndicho walichokuwa kihitaji kwa kipindi kirefu mno Richard alianza matunzo mapya akajitoa mara tatu ya vile alivyojitoa kipindi cha nyuma muda huo kila mmoja alikuwa yuko makini hakutaka kuona wakimpoteza mtoto kama ilivyokuwa kipindi cha nyuma walitaka kujua jinsia mapema kabisa baada ya miezi kadhaa wakaenda kupima na kipimo cha utero sound na kuambiwa kwamba Beatrice alikuwa na watoto mapacha wa kiume kitu kilichomfanya kila mtu kuwa na furaha mno Richard akauliza mapacha daktari akamwambia ndio ah Mungu wangu siamini mke wangu na watoto mapacha mke wangu na watoto mapacha Alisema Richard huku machozi yakianza kumtoka kwa furaha. Aliruka ruka kama kichaa kila alipomwangalia mkewe. Alisikia furaha kubwa mno moyoni mwake. Hakuwahi kuipata furaha hiyo kabla. Wakaondoka na kurudi nyumbani. Waliendelea kufurahia. Wakafanya shopping tena mjini Dubai. Walizunguka sehemu nyingi mpaka nchini Ufaransa kwa ajili ya kuwanunulia vitu watoto wao. Beatrice alipofikisha miezi nane akapelekwa katika hospitali ya Moscow Media Center kwa ajili ya kusubiri huko huko kwa mwezi mzima. Hata akishika uchungu au shiki akiwa huko huko na si kuanza kukimbizana kimbizana. Kila siku Richard akawa na kazi ya kwenda hospitalini hapo kumjulia hali mke wake. Alifurahi kila alipokuwa kimwangalia. Aliporudi nyumbani mawazo yake yalikuwa kwa mkewe. Lakini zaidi ilikuwa kwa watoto wake mapacha ambao hakuwaona ila aliwasubiri kwa hamu kubwa mno. Umezungumza nao? Alisikika daktari mmoja akiuliza, "Ndio, wamesema wanatoa milioni kumi. Haina shida. Wapange kabisa na walinzi ili mwanaume huyo akitoka na mtoto asiulizwe maswali yoyote yale. Alisema daktari na nesi moja akasema sawa ina shida. Nesi akafanya kama alivyoambiwa. Ilikuwa ni lazima waibe mtoto na kumpa bilioni ya mmoja anayetafuta mtoto katika maisha yake bila mafanikio. Walinzi wakapangwa na kuahidiwa kupewa pesa. 
hapakuwa na tatizo lolote lile. Na mtoto alitakiwa kuibwa alikuwa ni mmoja kati ya wale wawili ambao alitakiwa kujifungwa Beatrice. Mchezo ukaenda kama ulivyotakiwa. Beatrice akajifungua huko akiwa hoi. Na bila kupima mara ya kwanza asingeweza kujua kama angejifungua mapacha. Akalala kitandani hoi. Na si mmoja kamchukua mtoto mmoja katoka naye mlango wa nyuma wakati Beatrice akiwa hoi. Akaenda naye mpaka nje pale alipomweka kwa ajili ya mwanaume mmoja kuja kumchukua. Akamchukua Ibrahim na kuondoka naye. Hata alipofika getini walinzi wakaonekana kutokuwa na hofu. Waliambiwa kuhusu mwanaume huyo. Hivyo hata walipomona Ibrahim wakati anatoka pale wakahisi ndiye mwenyewe. Wakasalimiana na kutokomea na huyo mtoto. Moyo wa Richard ulikuwa na presha kubwa. Pale alipokaa alikuwa kitetemeka kwa furaha. Alikutanisha mikono yake huko akimomba Mungu. Wazazi wake walikuwa pembeni huku akimtia moyo kwa kumwambia kwamba mkewe atajifungua salama. Hakutulia kwenye bench. Alikuwa amekaa. Wakati mwingine alikuwa akisimama na kuzunguka zunguka huku na kule. Alitaka kusikia sauti ya mtoto wake. Sauti ya mtoto wake mapachi ambao aliamini kwamba Mungu aliwabariki. Wala hazikupita dakika nyingi. Akasikia sauti ya mtoto ikilia ndani chumba kile akaruka ruko kwa furaha na hatimaye ndoto yake ya kuwa na mtoto akaiona sasa ikiwa imetimia. Akao kumbatia wazazi wake. Alikuwa kile kwa furaha sana na azikupita dakika nyingi mkewe akatolewa ndani ya chumba kile. Alikuwa hoi akapelekwa katika chumba cha mapumziko na kutakiwa kutulia huko. Richard alibaki akimwangalia mkewe. Mkewe ambaye alikuwa amelazwa katika machela iliyokuwa ikisukumwa kuelekea katika chumba cha mapumziko kwa mbali sasa. Japokuwa hakuonekana kuwa na nguvu sana, Beatrice alikuwa kitabasamu kwa furaha. Hakuamini kama alikuwa amejifungua salama kabisa. Kumuona mkewe haikutosha kabisa. Haikutosha. Akamwambia daktari ya kwamba alitaka kuwaona watoto wake wa kiume kwa ndicho kitu pekee ambacho alikuwa nikisubiri kwa miaka mingi sana. Hapo hapo daktari akamwambia, "Asubiri katika chumba alichokuwa melazo mkewe." Huku mtoto alikuwa akiandaliwa kwa ajili ya kuweza kupelekwa katika chumba cha mama yake. Hilo alikuwa tatizo. Yeye na wazazi wake na wakwe zake wakaondoka na kuelekea katika chumba kile. Kila mmoja alionekana kuwa na furaha tele. Hawakuamini kama mwisho wa siku walifanikiwa kupata wajuku. Hawakuamini. Hongera sana mke wangu. Alisema Richard huko akimwangalia mkewe Beatrice aliyekuwa pale kitandani. Beatrice akasema nashukuru. Wala hazikupita dakika nyingi mlango si ukafunguliwa. Na si mmoja akaingia akiwa na mtoto mkononi. Alipofika akamgawia Beatrice ambaye akampokea huko akiwa na furaha tele. Hakuamini kama mwisho wa siku angekuwa mama. Richard akauliza mtoto mwingine yuko wapi? Aliuliza Richard huko akiwa na hamu ya kubeba mtoto mmoja. Yule nesi akasema, "Mwingine nani?" Richard akasema mtoto. "Mbona akajifunga mtoto mmoja tu?" Mtoto mmoja? Kivipi na wakati alikuwa na ujauzito wa mimba ya mapacha? Aliuliza Richard. Alishtuka. Si yeye tu bali hata wazazi wake walishtuka baada ya kuambiwa kwamba eti Beatrice amejifungua mtoto mmoja. Richard akahisi kwamba kulikuwa kuna kitu kimetokea. Hakuamini kile alichokuwa ameambiwa. Vipimo vyote vya ultrasound alikuwa amepigwa mke wake vilionyesha kwamba alikuwa na watoto wawili tumboni. Sasa ilikuwaaje? Ambiwe kwamba eti kajifungua mtoto mmoja. Kwa jicho alilokuwa kimwangalia yule nesi, yule nesi akaogopa. Akatoka ndani kile chumba kwa lengo la kwenda kumuita daktari mkuu. Richard hakubaki ndani, akatoka huko akiwa na hasira kali kweli kweli. Alijua tu kulikuwa kuna kitu kilichokuwa kimetokea. Alijua dhahiri ya kwamba madaktari na manesi walicheza mchezo wa kumwibia mtoto mmoja. Dokta aliita yule nesi huko akiingia ofisini kwake. Dokta akamuuliza kuna nini? Richard naye akaingia ndani ya hiyo ofisi. Alikuwa kitetemeka kwa hasira mno. Alimwangalia daktari huko akitaka kujua ukweli juu ya kilichokuwa kikiendelea. Alitaka kufahamu mahali mtoto wake mwingine alipokuwa. 
akamwambia daktari kila kitu ya kwamba alikuwa na uhakika ya kwamba mkewe alijifungua watoto mapacha kwa ni vipimo vyote vya ultrasound vilionyesha kwamba alikuwa na ujauzito wa mapacha sasa iweje ambiwe ya kwamba alikuwa amejifungua mtoto mmoja daktari namtaka mtoto wangu alisema Richard alikuwa amebadilika kweli kweli alikuwa na muonekano ulio ya kwamba muda wote ule angeweza kufanya jambo lolote lile Ebu subiri kwanza. Dokta. Una nipeni subiri? Ni subiri nini, dokta? Ni subiri nini? Aliuliza bwana Richard, alipoona hivyo haitoshi, akaufunga mlango kwa funguo na kisha kuweka mfukoni. Humo ndani walikuwa watatu tu. Hapo hapo akachomoa bastora yake. Akawaambia na wapende dakika mbili tu za kujua mahali alipo mtoto wangu. Vinginevyo. Naomaliza wote humo ndani. Alisema Richard huko akiwa ameshika bastora yake mkononi. Alidhamiria kuwa alikwisha wahi kusikia namna watoto walivyokuwa wakiibu wa hospitalini. Hakutaka kuona hilo likimtokea na ndio maana alikuwa yuko radhi kufanya jambo lolote lile. Dokta mkuu hakuwa akijua lolote lile. Alimwangalia Richard aliogopa kwa kuhisi kwamba kweli mwanaume huyo angeweza kuatanika risasi mahali hapo. Dokta akamtaka Richard atulie na amsikilize nesi kila alichotaka kukizungumza. Nesi huyo hakutaka kuzungumza ukweli. Alidangaya kwamba Beatrice alijifungua mtoto mmoja na si wawili kama alivyosema Richard. Maneno haya yakamtia hasira zaidi na ili kumuonyeshea kwamba alikasirika. Akamnyoshea bastora. Pasipo kuvutwa mkono Richard na yule daktar, aisiri risasi ilikuwa inamtandika kichwani yule Nesi. Ulisikika mlio pa wa risasi ndani ya chumba cha daktari huyo. Akasema na wao wote wili. Mnanifanyia uhuni na hamnijui. Eh? Ni subiri, ni subiri kwa kipindi gani na wao wote huko ndani. Alisema Richard hivyo huko akikoki tena ile bastora yake. Mlio ule wa risasi ukawashtua watu wote walikopo nje ya chumba kile. Haraka sana wanaume wawili wakavunja ule mlango wakaingia ndani wakamkuta Richard akiwa na bastola yake mkononi. Richard alidhamiria kuua. Kwani kwa uhuni aliyokuwa amefanyiwa asingeweza kuvumilia hata mara moja. Watu hao wakamwahi na kumtuliza kwa siri alizokuwa nazo kabaki akilia huko akitetemeka kweli kweli Richard. Nesi ule akakimbia kwenda kutoa taarifa kwa wenzake kwamba picha ilikuwa imeungua. Kwa ni kabla ya kwenda hospitalini hapo tayari mwanaume alijua kwamba mkewe alikuwa na watoto mapacha tumboni. Dokta Masawe ambaye naye alihusika katika wizi wa mtoto huyo kwa lengo la kupata pesa akamuuliza una uhakika? Ndio na uhakika. Ebu asiliana na mzee ngamanywa umwambie kuhusu mtoto. Alisema daktari Masawe huko akionekana kuchanganyikiwa. Yule nesi akamuuliza tunamwambiaje sasa? <sighs> Mwambie amrudishe mtoto tutamtafutia mtoto mwingine. Alisema Dr. Masawe. Nesi yule akachukua simu yake kwa lengo la kumpigia mzee huyo. Kitu cha kwanza kabisa alichokutana nacho ni missed call zaidi ya kumi kutoka kwa huyo mzee. Alichofikiri zilikuwa ni simu za kumtaka kumshukuru kwa kila alichokuwa amemfanyia. Akampigia simu. Kitu cha kwanza kabisa alichokutana nacho ni malalamiko kutoka kwa mzee huyo kwamba hakumpata mtoto pale walipokubaliana ya kwamba mtoto angekuepo na hakumkuta. Nesi akachanganyikiwa akauliza unasemaje? Akamwambia kuna mtoto yuko wapi mtoto? Ah. Si nilikwambia kwa jili pipa nilikuonyeshea jana. Sijamkuta mtoto mule. You must be kidding me. Unanitania, si ndio? Alisema yule Nesi huko akionekana kuchanganyikiwa kweli kweli. Hakujua kwamba mtoto aliibiwa na Ibrahim. Hakujua kabisa yule Nesi. Hakutaka kubaki ndani ya ile hospitali. Akatoka huko akiona pressure kubwa sana, hakutegemea kusikia kile alichokisikia kwamba ite mtoto wa kuepo katika lile pipa. Na wakati alimweka na kesha karudi ndani. Alipotoka nje akaelekea katika pipa lile. Hakumkuta mtoto kitu kilichomchanganya sana. Hakuridhika kuangalia juu juu tu ya pipa, bali akaanza kuangalia kila kona. Hakikubadilika kitu, kila kona hakuona mtoto, kitu kilichomfanya kuwa na hofu kubwa sana. Ah. Ila alikuwa hapa. Alisema Nesi. Yuko hapa sasa. Ah. Nilimweka hapa mtoto. 
alisema Nessi na kuondoka mali hapa alionesha kuchanganyikiwa kweli kweli alienda kwa walinzi getini alijua fika ya kwamba kama mtoto alichukuliwa mahali pale ilikuwa ni lazima mtu huyo apite pale getini akaenda mpaka kule alipouliza akaambiwa kwamba kulikuwa kuna mwanaume aliyepita dakika chache zilizopita akiwa na mtoto <laughs> mbona mkumzuia aluliza nesi huko akionekana kuchanganyikiwa kweli kweli wale walinzo kamwambia sisi tulijua ndio mtu wa mipango ndio maana tukaachana naye ah mungu wangu tumekwisha nesi akarudi ndani huku akikimbia kweli kweli kijasho chembamba kilikuwa kikimtoka hakumjua mtu alomuiba mtoto huyo alitetemeka kwa hofu kubwa mno akaofuata wenzake akawaambia kila kitu kilichotokea kwamba mtoto hakuwepo mtoto hakuwepo kila mmoja alichanganyikiwa wengine wakahisi kwamba wanataniwa kwani kila wanapokuwa wakifanya dili la kuiba watoto walikuwa wakipelekwa huko na hapa kuwa na mtu yote aliyekuwa akiwachukua sasa ilikuwaje huyo achukuliwe yani mtoto aibiwe hao kivipi hospitalini kulikuwa ni kizaza kitendo cha kutumia bastora humo kiliwafanya polisi kumkamata na kumpeleka kituoni ambapo huko akaeleza kila kitu kilichokuwa kimetokea kwanza polisi hawakujua kama mtu huyo ndiye aliyekuwa yule Richard bilionea aliyekuwa kivuma kwa utajiri lakini baada ya kujieleza kidogo tu polisi wote wakanyosha wakaonyesha heshima kwani mtu alisimama mbele yao hakuwa mtu wa mchezo mchezo na mbaya zaidi mpaka namba ya rais alikuwa nayo kwenye simu yake Aliwaambia kila kitu kilichokuwa kimetokea kwamba mkewe alikuwa na ujauzito wa watoto mapacha na si mtoto mmoja kama ilivyojionyesha. Akatakiwa kupeleka uthibitisho huo. Hilo halikuwa tatizo kwa Richard kwa sababu karatasi ngumu za ultrasound alikuwa nazo. Alizipeleka akaonyeshea. Hakuishia hapo mpaka madaktari ambao walimpima katika hospitali ya taifa ya Mwimbilo wakaripoti kituoni na kuthibitisha kwamba kweli Beatles alikuwa na mimba ya watoto mapacha. Kwanza manesi na madaktari wote walikuwa ndani ya chumba kile wanatakiwa kufanyiwa wanatakiwa kufikishwa polisi mara moja. Alisema mkuu wa kituo. Hilo likafanyika. Haraka sana polisi wakalika hospitalini na kuwakamata madaktari na manesi walikuwa katika chumba cha leba na kuelekea polisi. Kila mmoja hakuona kama uangenusurika katika kesi hiyo. Walikuwa kimuomba Mungu kuokoa kwani Richard alikuwa tofauti na watu wengine kabisa. Richard akasema huku akiwaangalia wauguzi hao walikuwa wakiingia mule ndani. Nye, hamnijui mimi na wafunga jela maisha. Wote wakafikishwa selo na kutakiwa kutulia huko. Kila mmoja alijuta kushiriki ule mchezo mchafu na maneno ya Richard aliyokuwa alikuwa akiyasema kwamba angewafunga maisha aise yaliwatisha zaidi. Huko wakaambiwa kwamba Yu Richard bilionea waliokuwa kimsikia sasa ndiyo huyo. Kila mmoja kashtuka. Hofu waliokuwa nayo ikaongezeka zaidi. Kitu kilichowafanya wote kuona kwamba huo ndio ungekuwa mwisho wao. Naam. Kwa upande wa Gloria, alionekana amesimama mbele ya kitanda alichokuwa mume wake, mashavu yake yaliloanishwa na machozi yaliyokuwa yakimtoka. Aliumia. Hakuamini kama huo ndo ungekuwa mwisho wa mume wake aliyekuwa kimpenda. Moyo wake ulichoma kweli kweli. Japokuwa mwanaume huyo alikuwa ni mtumiaji wa madawa ya kulevya, lakini kwake hakujali. Alikuwa mume bora, aliyemfanya kuwa mwanamke bora ambaye kamwe hakutaka kumuona kidondoka mikononi mwake. Alisimama huku akimwangalia. Hakuwa mume wake, hakuwa kihema. Alibadilika na kuwa marehemu. Madaktari walifika katika kitanda hicho walipogundua kwamba alikuwa amefariki wakamfunika kwa shuka la kijani na kumuanza kumondoa mali hapo. Wakati wakimtoa ndipo ile barua aloiandika David ikaanguka chini. Gloria kaichukua na kuanza kuisoma. Ilikuwa ni barua yenye kuchoma iliyomtoa machozi mno moyoni mwake. Alimkumbuka Sarafina, alimkumbuka yule mtoto aliyekuwa amebebwa. Moyo wake ulumia mno na hakuamini kama kungekuwa na mwanaume ambaye angekuwa na moyo kama mume wake. Alimsikitikia mwanamke yule 
Alijue kwamba Sarafina aliacha chuo kwa kuwa alikuwa na mimba. Mimba ile aliitunza miezi yote na kujifungua kwa kuwa hakuwa na maisha mazuri ndipo akaamua kuishi mitaani. Alitakiwa kumlaumu mume wake lakini kutokana na mapenzi ya dhati aliyokuwa nayo moyoni, hakumlaumu zaidi ya kumwachia Mungu alilia kweli kweli, alihuzunika. Macho yake yakawa mekundu mno kwa ajili ya kulia sana. Why did you do this? Kwa nini ulifanya hivi? Alihuzunika akiwa na barua ile mikononi mwake Gloria. Huo ndio ulikuwa mwisho wa kila kitu. Mume wake alifariki dunia na baada ya siku tatu akamzika David katika makaburi ya Kinondoni katika jiji la Dar es Salaam. Oya. Yeah. Juma, Juma. Fungua mlango. Alisema Ibrahimu huko akiwa amesimama mlangoni. Hakuonekana kujiamini. Alikuwa akiangalia huku na kule kuona kama kulikuwa kuna watu waliokuwa kimfuatilia. Mlango ugafunguliwa na mwanume mmoja aliyevalia pensi nyekundu na juu hakuwa na nguo yoyote ile alibaki akimshanga Ibrahim. Hakumuelewa Ibrahim kutokana na mazingira yaliyokuepo. Mikono ni mwake Ibrahim alikuwa na mtoto mdogo aliyekuwa kilia sana. Mshikaji wake akamuuliza, "Wewe imekuwaaje? Mbona mtoto? Kwa nini shemeji alikuwa na mimba?" Aliuliza Juma huku akimshanga Ibrahim. Ibrahim akasema, "Ibwana bwana isubiri kwanza niingie ndani mzee." Alisema Ibrahim na kuingia ndani. Juma hakuwa na majibu. Kila alipomwangalia Ibrahim alichanganyikiwa. Hakujua ni kitu gani kilikuwa kimemtokea mpaka mwanaume huyo kuja na mtoto. Alijua kabisa kwamba malaika hakuwa na mimba. Hakuwa na mimba. Mbaya zaidi Ibrahim hakuwa na msichana mwingine kiasi cha kusema kwamba aliachiwa mtoto. Sasa yule mtoto alitoka wapi? Oa. Imekuwaje na mtoto mzee? Aliuliza Juma. Hapo ndipo Ibrahim alipoanza kumwambia Juma kila kitu kilichotokea hospitalini. Jinsi alivyomuona mtoto yule na kwenda kumchukua. Alimsimulia kila kitu na wote kugundua kwamba inawezekana manesi walikuwa wamepanga njama za kumuuza mtoto huyo kama hospitali nyingine zinavyofanya. Juma akasema, "Inabidi uwe na uhakika na hili. Rudi hospitalini." <coughs> Kurudi vivi. Badilisha nguo lafu vako fia. Alishauri Juma. Hilo ndilo alilolifanya Ibrahim. Alitaka kujua ni kitu gani kilikuwa kimetokea. Alibadilisha nguo na kuanza kurudi huko akasahau kuhusu mpenzi wake malaika. Kitu kilichokuwa kichwani mwake ni mtoto yule aliyekuwa amempata. Alipofika getini walinzi hawakumgundua. Ibrahim akaingia ndani ambapo kule akakuta watu wakiwa wamekusanyana wengine walikuwa kijadili ishwe mtoto ili umfanya Ibrahim kusogea karibu ili apate kujua ukweli kila kitu kilichokuwa kimetokea. Jamaa mmoja alisikika kisema, "Basi ndio hivyo mwanangu. Jamaa kavimba ile kinoma. Hawa manesi sio kabisa, wameiba mtoto bwana." Mtu mwingine akasema, <coughs> "Kweli kabisa. Yaani unawezaje kuiba mtoto? Mtu anakuja na mimba, mnamhudumia, kapata mapacha alafu mnaiba mtoto mmoja kweli? Haki kweli?" Ah mwanangu hizo haki kabisa hii. Kwa hiyo, jamaa yuko wapi? Ibrahim na akaingilia mazungumzo. Oya Jamaa kakamatwa, kapeli kwa polisi, kapiga risasi kama kumi hivi. Alisimulia jamaa mwingine na kuongezea chumvi na wakati risasi ilo pigwe ilikuwa ni moja tu. Do, yupo kitu gani? Si hapo stabei. Ibrahim hakutaka kubaki mahali hapo. Akaondoka na kuelekea katika kituo hicho. Hakuchukua muda mrefu akafika huko. Story iliyokuwa ikibamba kituo ni hapo ni juu ya mtoto aliyekuwa ameibwa. Polisi wanawake walionekana kuchukia zaidi. Walijua uchungu wa mwana. Walipokuwa wakiona madaktari na manesi ambao walihusika katika wizi ule, walionyeshia chuki kubwa mno. Samani bro. Alisema Ibrahim huko akiwa amemsogelea Richard. Naombe ni baadaye jamani. Waandishi naombe ni mnioje baadaye. Alisema Richard kwa jinsi Ibrahim alivyoonekana, jinsi alivyovaa shati lake na kuchomekea kinadhifu akaisi ya kwamba Ibrahim alikuwa ni mwandishi wa habari. Ah, ila bro. Ebu, naomba uniache kijana. Baadaye nitawajibu maswali yenu. Alisema Richard kwa sira kumjibu Ibrahim tena kwa sauti ya juu. Hakuonekana kuwa sawa. 
akaelekea kaunta baada ya dakika chache akatoka nje. Akaingia ndani gari lake, akaliwasha na kuondoka kurudi hospitalini. Msikilizaji, hali ya bidada Enjo yani yule malaika ilikuwa ni mbaya pale kitandani. Ugonjwa wa sickle cell ulikuwa kimtesa mno. Alikuwa kilia muda wote. Muda wote ule aliona dhahiri ya kwamba alikuwa akienda kifo, yani akielekea kufa. Madaktari walikuwa kiangaika kuyokoa maisha yake. Haukutaka kumpoteza binti huyo aliyekuwa na sura ya kipole. Kwao hakukuwa na kitu ambacho kingewauma kama kuona msichana huyo akifariki dunia. Madaktari walikuwa kiingia kwa zamu. Walimwekea dripu za damu. Kwani alikuwa amepoteza damu kwa kiwango kikubwa sana. Alitilia huruma pale kitandani alipokuwa na kwa jinsi alivyokuwa kisikia maumivu, alimwona malaika mtoa roho akiwa ameingia wodini kwa ajili yake. Yule binti malaika alibaki kimomba Mungu. Alimshukuru kwa kila kitu. Alijua dhahiri ya kwamba alikuwa akienda kufa lakini alitaka Mungu ampe nafasi ya kufanya mambo yaliyo mema. Pale alipokosea, arekebishe na kufariki kwa amani kabisa. Hakuwahi kuwa na maisha mazuri. Siku zote maisha yake alitawaliwa na umaskini mkubwa mno. Hakuwa na pesa, lakini alimuomba Mungu amponye ili aweze kuwasaidia watu wengine. Wale waliokuwa na matatizo, awasaidie watoke kwenye matatizo hayo waliokuwa nayo. Alimomba Mungu kwa dakika kadhaa. Machozi yalikuwa kimtoka. Moyo wake ulimuma mno. Ilikuwa ni kama Mungu alisikia kilio chake kwani baada ya kusema amen, akahisi mwili wake ukianza kurudi katika hali ya kawaida. Maumivu alikuwa nayo katika mifupa yake yakaanza kupotea. Moyo wake ukawa na furaha kubwa mno. Hakuamini kile kilichokuwa kikitokea. Alilia sana. Alilia sana wakati mwingine alikuwa na hisi ya kwamba kulikuwa kuna mtu aliyekuja kitanda ni pale. Alikuwa kimshika kuanzia miguuni mpaka kichwani. Alitamani kuzungumza kitu lakini akaona mdomo wake unakuwa mzito mno. Alitaka kuuliza mtu huyo alikuwa ni nani lakini alishindwa kufanya hivyo. Mifupa ikaanza kuma. Alibaki akishangaa. Ulikuwa ni muujiza ambao haukuwa ameutegemea maisha ni mwake kwani kwa kawaida mifupa yake iliyokuwa ikiuma mpaka kupata nafuu ilikuwa ikichukua muda mrefu sana. Sasa anashangaa miguu haikuwa inauma tena. Ugonjwa huu ni kusudio langu. Ili upate kile nilichomwaahidi mama yako siku moja. Binti ule malaika alisika, alisikia sauti hiyo ikizungumza ilikuwa ni kama pembeni yake kulikuwa kuna mtu aliyekuwa akimwambia maneno hayo. Haraka sana kageuka upande wa kulia ambapo alihisi kulikuwa kuna mtu akiwa amesimama na kumwambia maneno hayo lakini hapakuwa na mtu hakujua alikuwa ni nani. Aliposikia sauti hiyo ghafla maumivu ya mifupa yakaanza kurudi tena. Kwa kasi mara mbili zaidi ya ile aliyokuwa nayo kipindi cha nyuma. Aisaidia sana ule bidada. Maumivu yalizidi. Alihangaika pale kitandani. Alirusha miguu yake huko na kule kiasi kwamba kila mtu aliyekuwa ndani ya wodi ile alihisi kwamba hiyo ndio ilikuwa dakika za mwisho za kuvuta pumzi ya dunia hii yule binti malaika. Leta drip nyingine, leta drip, leta drip. Alisema daktari alikuwa kimhudumia yule bidada. Haraka sana nisi mmoja kachomoka mali hapo na kwenda katika benki ya damu ambapo baada ya sekunde kadhaa akarudi akiwa na drip nyingine ya damu. Wakamwekea haraka haraka, walikuwa kijaribu kuyaokoa maisha yake. Hawakujua sababu hali yake kubadilika ghafla kitandani pale alipokuwa. Baada ya kuwekewa drip ile damu, kidogo alirudi katika hali yake kawaida. Machozi yalikuwa kimtoka huko akiwa ameyafumba macho yake. Alitilia huruma pale alipokuwa. Daktari yule na Nesi hawakuondoka. Walibaki mahali hapo wakiangalia kila kitu kilichokuwa kikiendelea mahali hapo. <sighs> Is she going to die? Aliuliza Nesi huku akionekana kuwa na hofu. <sighs> no. I guess God is going to do something. Alisema daktari huyo huko akimwangalia malaika, alikuwa kimya pale kitandani. Daktari huyo alimaanisha kwamba anafikiri Mungu anakwenda kufanya jambo ila hawezi kufa binti. 
hazikupita dakika nyingi. Ibrahim akaingia ndani ya wodi hiyo. Kitu cha kwanza kabisa kilikuwa ni kutaka kujua hali ya mpenzi wake malaika. Madaktari hawakumwambia kitu. Walijofika kwamba ungemshtua. Hivyo, kumwambia kwamba alikuwa akiendelea vizuri na angeweza kuruhusiwa baada ya siku kadhaa. Walimu tukumwambia hivyo Ibrahim. Ibrahim alikuwa analia. Akauliza vipi jamani? Akamwambia ndio hivyo. Mpenzi wako alikuwa anahitaji kukuona wewe. vipi damu imepungua kwa kiasi kikubwa sana daktar mpaka kuwekewa drop ya pili uh, ndio Ibrahim ila ni mzima mpenzi wako ni mzima <sighs> Ibrahim alikuwa akimwangalia malaika pale kitandani kwa jinsi alivyoonekana ilikuwa ni vigumu kugundua kama msichana huyo alikuwa ni mzima alikuwa akipumulia mashine ya gesi alionekana kuzidiwa na hata mapigo yake ya moyo alivyokuwa kidunda ilionekana kama mtu ambaye alikuwa katika hatua za mwisho kabisa kuvuta pumzi ya dunia hii. Ibrahim akasema malaika, ongea na mimi. Ongea na mimi enje usiniache peke yangu. Usiniache. Alisema Ibrahim huko akimwangalia msichana huyo pale kitandani. Usilie Ibrahim. Ibrahim alisikia sauti ya malaika ikimwambia hivyo. Ilikuwa ni sauti ya chini kabisa ya kunongoneza ambayo ilimshtua sana Ibrahim. Ibrahim akayainua macho yake na kumwangalia msichana huyo. Ah. Enjo. Malaika. Malaika. Usilie. Mungu anataka kufanya muujiza juu ya afya yangu. Alisema bidada malaika kwa sauti ya chini sana na kisha katoa tabasamu pana tabasamu lililowashtua hata madaktari wenyewe kwani lilikuwa ni tabasamu lililojama tumaini makubwa ya kwamba ni kweli Mungu angekwenda kufanya muujiza juu ya afya yake <laughs> msikilizaji kwa upande mwingine ilikuwa ni kesi kubwa Richard hakutaka kukubali moyo wake ulikuwa na hasira kubwa kutokana na kile kilichokuwa kimetokea Alikuwa akilalamika na muda wote aliwaambia madaktari kwamba ilikuwa ni lazima kufanya jambo baya ambalo lingebaki kuwa historia katika maisha yao. Kila mtu aliona jinsi mwanaume huyo alivyokuwa akimaanisha. Sura yake ilionyesha msimamo mkali juu ya kila alichokuwa kikizungumza. Watu wote walikuwa kimsikia alivyokuwa kiongea wakahisi kwamba mwanaume huyo angekwenda kuichoma moto hospitali hiyo. Alisimama mbele mke wake wote walikuwa kilia. Beatrice hakuamini kile kilichokuwa kimetokea. Kilimuumiza mno. Hakutegemea kumuona mtoto mmoja, aliambiwa kwamba alikuwa na watoto wawili na hata walivyokuwa wakicheza tumboni alihisi kabisa kulikuwa kuna watoto wawili. Kujifungua kwake kulileta maumivu makubwa mno. Alitegemea kwamba angepata furaha baada kupata mtoto, lakini matokeo ya moyo wake aise. Ah adijikuta na majonzi tele moyo wake ukajikuta una majonzi tele manesi na madaktari waliohusika katika mchezo huo walikamatwa na kufikishwa polisi kila mmoja alikuwa na hofu walitamani kumrudishia mwanaume huyo mtoto wake lakini kitu cha ajabu kabisa mtoto wa kuonekana pale walipokuwa wamemweka kulikuwa kuna mtu aliyemfuata na kuondoka naye ambaye ni Ibrahim ila wao hawakujua hilo Hospitali hiyo ikaingia kwenye kashfa kubwa. Watu wakazungumza mambo mengi kuhusu tukio lile lililokuwa limetokea. Tabio hiyo ya kuiba watoto ikawafanya watu wote kuiacha hospitali hiyo. Kwa kuona kwamba hata kama wao wangekwenda kujifungua hapo, kulikuwa kuna uwezekano watoto wao kuweza kuibiwa. <laughs> Tena hii tabia imekuwa kubwa sana. Yuzikati kuna mwanamke Alibiwa mtoto hivyo hivyo katika hospitali hiyo hiyo kume ndo mchezo wao. Alisema mwanamke mmoja aliyekuwa akimwambia mwandishi wa habari. Tena ndugu mwandishi, kuna dokta huyo anaitwa Dr. Zabron. Huyo ndo noma kwa kucheza hiyo michezo. Anajenga majumba ya kifahari kwa kuuza watoto wa wenzake. Alisema mwanamke mwingine na Dr. Zabron ndiye aliyehusika katika mipango yote. Zilipita siku mbili. 
Waguzi hao wakafikishwa mahakamani, wakakiri kuhusika kwa tukio hilo na hivyo kuhukumiwa kifungo cha miaka mitano gerezani. Hilo halikumpa furaha Richard. Alicheza mchezo mzima wa watu hao kufungwa gerezani kama kisasi kwa kile walichokuwa wamemfanyia. Pamoja na hayo yote yaliyotokea kuwafunga uguzi hao, bado kulikuwa kuna swali moja tu kichwani mwake. Mtoto wake alikuwa wapi? Naam, kwa upande wa Juma. Juma ye yeah, alibaki na mtoto chumbani kwake. Kicho chake kikuwa sawa. Alichanganyikiwa. Kwa dakika alipomwangalia mtoto yule hakujua ni kitu gani alitakiwa kuweza kumfanyia. Hakuwa na uji ndani ya chumba chake. Hakuwa na kitu chochote kile zaidi tu ya maji na wali wa jana uliokuwa umebaki. Moyo wake ulikuwa na hofu. Mtoto alikuwa akilia sana ishara ya kwamba ilionyesha kwamba alikuwa akisikia njaa kali mno. Juma hakutaka kubaki ndani huko chumba. Alichokifanya ni kutoka na kwenda dukani ambapo akanunua maziwa na kurudi chumbani pale. Alianza kumnyosha mtoto yule ambaye akawa nakunywa huko akiacha tabasamu pana sana. Moyo wake Juma karidhika. Akachukua simu yake na kumpigia Ibrahim kwa lengo la kwenda nyumbani na kumchukua mtoto huyo lakini hakuwa kipatikana Ibrahim. Juma akawa na wasiwasi kwamba inawezekana Ibrahim alikwenda pale kumtelekeza mtoto yule na kuondoka zake. Alianza kumsubiri huku muda wote macho yakiwa kwa mtoto yule. Maneno aliyoambiwa ya kwamba mtoto yule alikuwa ameibwa haya kuingia kilini mwake Juma. Hakuamini kama kungekuwa kuna hospitali ambayo ingethubutu kufanya kitu cha kijinga kama hicho. Alichohisi ni kwamba Ibrahim aliamua kutumia uongo huo ili akubaliane naye na kukana mtoto huyo. Alikaa mpaka majira ya saa kadhaa hivi ndipo Ibrahim akarudi nyumbani hapo na kuanza kuzungumza naye. Hakuonekana kuwa sawa, alikuwa amechanganyikiwa hali aliyokuwa nayo mpenzi wake hospitalini limchanganya kupita kawaida kijana Ibrahim. Picha ya mpenzi wake aliyekuwa kitandani kamje kichoni mwake. Moyo wake ulimuuma kupita kawaida. Hakuamini kama kitendo cha kuwa na malaika kingemfanya kuishi maisha ya uchungu kweli kweli. Maisha yenye maumivu makali kama aliyokuwa kiaishi. Ibrahim akamwambia Juma kilichokuwa kikiendelea hospitalini. Malaika hakuonesha dalili zozote za kupona. Kila alipokuwa kizungumza, ilionekana kabisa alikuwa akienda kufa japo kwa yeye mwenyewe alisema kwamba Mungu angemponya ugonjwa ule. Kuma kwake kusinge kuwa mwisho wa maisha yake. Alikuwa anajiambia hivyo bidada malaika. Juma ikabidi aulize kwa hiyo vipi kuhusu huyu mtoto? kuhusu mtoto sijajua ni nataka akae hapa kidogo kabla ya kwenda kumwambia baba yake. Akae hapa? Ndio. Kwa siku kama mbili hivi. Juma alikata kata kata kubaki na mtoto huyo. Mtoto alikuwa ni msumbufu kwa saa kadhaa alizokuwa naye tu, ilikuwa ni balaa. Alikuwa kilia muda wote kiasi kwamba mpaka mwenyewe akaona ni kero. Ibrahim hakuwa na jinsi Ilipofika majira ya usiku akamchukua mtoto huyo na kwenda naye nyumbani kwake. Huko akamnunulia maziwa, akamnunulia pampas na kuanza kumhudumia kwa kila kitu. Moyo wake ulimuma mno kijana Ibrahim. Hakuamini kama mtoto mzuri kama alivyokuwa huyo, alikuwa kiuzo kwa mtu mwingine. Hakutaka kuona hilo likitokea na ndio maana aliamua kumchukua na kuondoka naye. Usiku hakulala kwa raha. Muda mwingi mtoto huyo alikuwa akiamka na kuanza kulia. Alichukua kikifanya Ibrahim ni kumpa maziwa pasipo kujua kama alikuwa kisikia njaa au kulikuwa kuna kitu kingine. Ni kama alikesha. Ilipofika asubuhi akamwita mpangaji mwenzake mama Isa na kumwambia kuhusu swala la kumwacha mtoto huyo kwake mpaka pale atakaporudi kisha atamchukua tena. Mama Isa kauliza, "Huyu ni mtoto wa nani?" Ibrahim akasema, "Wewe acha tu." Niambie kwanza, niambie ukweli. Mama Isa ukweli ni kwamba kuna msichana niliza naye ndo kaja kumtekeleza kaja kumtelekeza kwangu Alisema Ibrahim hakutaka kumwambia ukweli kwani kama angethubutu kufanya hivyo basi story zingeenea na hatimaye kuanza kutafutwa yeye sasa 
Mama Isa alimwangalia Ibrahim. Alimshangaa. Angewezaje kutembea na msichana mwingine na wakati ndani alikuwa na malaika? Yule binti yule. Moyo wake ulimuma mno Mama Isa. Aliamini maneno yote aliyoambiwa na Ibrahim ila hakuwa na jinsi kishinga upande akamchukua yule mtoto. <laughs> We Ibrahim. Ila mpenzi wako maraika kirudi so ni husisha katika mambo yako. Wala usijali, usijali kabisa jirani yangu. Sitamwambia chochote kuhusu wewe. Ibrahim akaondoka na kwenda hospitalini. Njiani alikuwa na mawazo tele. Alitaka kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Hakuacha kumomba Mungu amponye msichana wake aliyekuwa hoi hospitalini. Hakuchukua dakika nyingi. Akafika hospitalini hapo na moja kwa moja kuelekea katika chumba alichokuwa mbidada malaika. Kama ilivyokuwa jana ndivyo alivyokuwa siku hiyo. Alikuwa hoi na alionekana kama mfu kitanali pale. Dripu za damu zilikuwa zikipishana tu. Ilipotoka hii, ile tulikuwa hii. Madaktari walikata tamaa. Walijua kabisa kwamba msijana huyo alikuwa akienda kufa ndani ya siku chache zijazo, lakini hawakutaka kumwambia Ibrahim kwa kujua kwamba angeumia sana. Siku hiyo alizungumza naye kwa shida. Msichana huyo alizidi kumwambia kwamba asiwe na hofu juu ya afya yake. Kwani aliamini kwamba Mungu wa mbinguni angeweza kumponya ugonjwa uliokuwa kiumwa. Nitapona tu, sitakufa mpenzi. Nitapona tu. Alisema bidada malaika huku akimwangalia mpenzi wake. Ibrahim akaondoka hospitalini hapo. Hakutaka kumwambia kitu chochote kuhusu mtoto aliyekuwa amemuiba hospitalini hapo. Alipofika nyumbani akamchukua mtoto yule na kukaa naye chumbani kwake. Hayo ndo yakawa maisha yake kila siku. Mpaka wiki na katika bado alikuwa na mtoto huyo, kitu kilichompa wakati mgumu sana Ibrahim. <sighs> Ni lazima niwatafute wazazi wake. Siwezi kuona huyu mtoto kila siku. Alisema Ibrahim, watu wa kwanza kabisa kuwasiliana nao walikuwa ni polisi. Kile kituo ambacho Richard alikwenda kwa ajili ya kutoa taarifa. Hakutaka kuchelewa. Siku hiyo hiyo akaondoka mpaka katika kituo cha polisi cha Oster Bay. Alipofika akawaambia polisi ya kwamba alitaka kumfahamu mwanaume yule aliyekwenda pale wiki mbili zilizopita kuhusu kuibiwa mtoto hospitalini. Polisi moja kamuliza wewe kama nani? Ah, na, na, ninataka tukuzungumze naye. Unaye mtoto? Hapana, ila anataka kumsaidia. Kumsaidia kivipi kijana? Unataka kumsaidia aje? Mimi ni mganga kienyeji kutoka Sumbawanga. Nilisoma kwenye gazeti kuhusu tukio hilo. Nataka nimfanye dawa na ndani ya wiki moja tu atafanikiwa kumpata mtoto wake. Alidanganya hivyo Ibrahim, polisi wale wakamwangalia kijana huyo kwa jinsi alivyokuwa akionekana, hata aliposema kwamba alikuwa ni mganga. Hapa kuwa na aliebisha kwani hakuwa msafi sana, fukara ambaye alihitaji msaada. Polisi akaguna. Mm. Mko. Najua unaweza kuwa uamini kabisa kuhusu uwezo wangu. Ila unaweza kuniruhusu nikakufuata usiku tuende sehemu ili uniamini. Ikifika asubuhi tu utakubaliana na mimi. Unichukue mimi? Ndio mko. Nikupeleke baharini uone mambo yanayotokea huko usiku. Wewe kijana cha masiara wewe. Unacheza serikali. Ebu ka hapo, niwasiliane naye. Alisema polisi huyo, Ibrahim akakaa kwenye benchi, polisi yule akapekua faili ambapo baada ya kuona jina la Richard akampigia simu kwa lengo la kuzungumza naye kuhusu mganga yule aliyefika kituoni hapo. Mganga wa mchongo. Hamna mganga hapa. Basi bwana, moyo wa Richard uliuma sana. Alihuzunika usiku na mchana. Japokuwa kwa kutumia pesa zake aliwafunga wauguzi wali lakini hakuridhika hata kidogo. Kuwa na mtoto mmoja haikuwa mipango ya Mungu. Yeye alipanga wawe na watoto wawili lakini kutokana na ukatili wa binadamu wakajikuta wakiwa na mtoto mmoja. Aliogopa hata kumwangalia mkewe. Muda wote Beatrice alikuwa ni mtu wa kulia na kuhuzunika. 
Hakuwa na furaha hata kidogo na muda mwingi alikuwa akijifungia chumbani na mtoto wake akilia. Siku zikaendelea kukatika, moyo wake uliendelea kuumia zaidi, kila siku alikuwa ni mtu wa mawazo na wakati mwingine hata kwenda kazini alishindwa kabisa kwani alihitaji kubaki nyumbani na kumfariji mke wake. Mtoto wetu hayupo mikononi mwetu. Yupo sehemu anaishi. Kwa nini Mungu ameamua kutuadhibu namna hii? Aluliza Beatrice huko akilia. <laughs> Usili ya mke wangu. Kuna siku mtoto wetu atapatikana tu. Alisema Richard kumwangalia mke wake aliyembeba pacha wake mmoja. <laughs> Ni wiki sasa imepita. Haijalishi mke wangu. Hata ikipita mwaka mzima, jua tu kwamba kuna siku moja mtoto wetu atakuwa mikononi mwetu. Naam, alisema Richard japokuwa alikuwa akizungumza kwa kujiamini lakini moyoni mwake hakuwa na imani hata kidogo. Wakati akizungumza na mke wake, mara kasika simu yake ikaanza kuita. Akaitoa mfukoni mwake na kuiangalia. Namba ilikuwa ni ngeni. Alitamani sana kuipokea lakini kwa kipindi hicho haukuwa muda sahihi wa kuipokea simu hiyo kwani alihitaji kuzungumza na mke wake. Mpigaji hakukata. Ilipokatika akapiga tena na tena mpaka ikawa kero na hivyo Richard ikabidi aipokee na kuipeleka sikioni. Akasikia sauti nzito kutoka upande wa pili. Alikuwa ni mwanaume ambaye alijitambulisha kama polisi na kumpa taarifa ya kwamba kuna mtu alitaka kuona na naye hapo. Richard akauliza nani anataka kuona na mimi? Polisi akasema ni kijana mmoja. Amejitambulisha kwamba yeye ni mganga. Ah, sasa kama mganga mimi nimsaidie nini? Ah, huyu mganga anataka kuonana na wewe ili uweze kumpata mtoto wako. Ni mganga. Ndio. Sasa mimi na mganga wapi na wapi? Askari. Naomba uje umsikilize ukijana. Sawa nakuja. Richard akakata simu na kumwangalia mke wake. Alikuwa na hasira kali. Hakuamini waganga na hakuona kama kwenye tatizo kubwa kama hilo eti mganga ungeweza kumsaidia lolote lile. Richard akamwambia mke wake kuhusu simu ile iliyokuwa imepigwa. Mke wake akamwambia kwamba aende huko kuona na huyo mtu kwani siku zote binadamu hutakiwi kukataa wito. <sighs> mke wangu, ila ni mganga sasa. Najua mume wangu kwamba ni mganga lakini haimaanishi kwamba ukienda kumsikiliza tu basi atakuwa amekufanyia dawa. Nenda tu mume wangu kamsikilize. Alisema Beatrice kwa sauti ya upole kabisa. Kwa kuwa alisema mke wake akachukua fungua gari na kuelekea huko. Hakuonekana kuwa na raha hata kidogo. Moyo wake haukuwahi kumwamini mganga hata kidogo. Alikwenda huko kwa ajili ya kumridhisha tu mke wake. Alipofika akateremka na kuelekea kaunta ambapo akamkuta Ibrahim ambapo baada ya kumuona Richard tu akasimama kwa lengo la kuongea naye. <sighs> Twende sem tukonge. Wakija na kona hapa iwezekani? Ah, ni muhimu sana kaka. Twende tukonge kule kaka. Alisema Ibrahim huko akimwangalia Richard. Kwa jinsi alivyoonekana Richard hakumwamini Ibrahim. Alionekana kama ni mwizi. Alimuogopa na kuona kwamba kama angeingia naye ndani ya gari angeweza kufanya tukio lolote lile baya kila alipomwambia kijana huyo ya kwamba wazungumze sehemu yeye alikuwa anataka tu ndani ya gari polisi alikuwa akiwasikiliza yeye mwenyewe alishangaa hakujua sababu ya kijana huyo kutaka sana kuzungumza na Richard ndani ya gari Richard akamuliza kwa nini ndani ya gari Ibrahim akasema wewe twende tukaka nitakwambia nini nitakwambia kila kitu Richard hakuwa na jinsi akamchukua Ibrahim na kuelekea naye ndani ya gari. Walipofika wakaanza kuangaliana kana kwamba kila mtu alikuwa akimsikiliza mwenzake azungumze chochote kitu kile. Richard akamuliza, "Kuna nini? Mbona uongei?" <sighs> "Nina mtoto wako kaka." Alisema Ibrahim huko akimwangalia Richard ambaye moyo wake ukapiga pa. Akamuliza, "Unasemaje wewe?" <sighs> kaka Nahitaji kuzungumza zaidi na wewe juu ya jambo hili. 
kuna mengi ya kukwambia ila kwa kiufupi ni kwamba ni naye mtoto wako. Alisema Ibrahim na kumfanya Richard kwanza kutokwa na kijasho chembamba. Hakuamini kila alichokuwa kiambiwa. Alisi kama alikuwa kidanganywa. Ila kila alipomwangalia Ibrahim aliendelea kumwambia kwamba alikuwa na mtoto wake. Richard alihisi mwili wake ukitetemeka. Alihisi kabisa kijasho chembamba kikimtoka. Hakuamini kila alichoambiwa na Ibrahim. Alimwangalia kijana huyo, alimwambia kweli ya kwamba alikuwa na mtoto wake na alitakiwa kuondoka naye na kwenda kumuona. Richard hakutaka kupoteza muda. Hapo hapo akawasha gari na kuondoka mahali hapo. Ilikuwa ni ghafla sana kiasi kwamba mpaka polisi wenyewe walishangaa. Alitamani kumpigia simu mke wake na kumwambia kilichokuwa kimetokea. Lakini wakati mwingine alisita kwa kuona kwamba inawezekana kijana huyo alikuwa kimdanganya. Hakukua na siku ambayo aliendesha gari kwa tahadhari kama siku hiyo. Hakutaka kupata tatizo lolote lile. Hiyo ilikuwa ni nafasi yake kumuona mtoto wake, pacha ambaye kila siku alimnyima furaha, pacha ambaye kila siku alimfanya kulia kwa maumivu makali mno. Safari ikaishia magomeni nje nyumba moja ya kawaida ambayo kwa kuonekana ilikuwa imejengwa kwa ajili ya kupangishwa tu. Haraka sana kazima gari na kuteremka. Alionekana kuwa na haraka zaidi ya Ibrahim aliyekuwa amemuita. Richard akatangulia ndani. Hakujua aingia chumba gani. Alijifanya kuwa na haraka kupita kawaida. Mwenyeji alikuwa yuko nje, tayari alikuwa yuko ndani. Akajikuta amesimama tu huko mbini. Akauliza yuko wapi? Alimuuliza Ibrahim, Ibrahim akamwambia subiri kwanza bro. Hebu njoo kwanza ndani. Alisema Ibrahim na kumchukua mwanaume huyo kumpeleka chumbani kwake. Richard alipoingia tu akahisi hali ya utofauti. Chumba kilikuwa kina harufu nzito, kilikuwa shaga la bagala kwa jinsi kilivyoonekana kilikuwa ni rahisi kusema kwamba mtu alikuwa kishumo. Alikuwa ni maskini ambaye aliishi chini ya dola moja kwa siku. Richard akahisi machozi akianza kujaa machoni mwake na ndani ya sekunde chache akaanza kuteririka. Moyo wake ulimuma. Hakuamini kama mtoto wake alikuwa kishi ndani ya chumba hicho kilichoonekana kutokuwa na hadhi ya kukaliwa na mtu yeyote ule. Richard ilibidi auliza mtoto wangu yuko wapi? Mtoto wangu yuko wapi? Aliuliza Richard. Mwanaume alikuwa kiteririko na machozi tu. Unaambiwa ukiona mwanaume analia basi ujue kuna jambo. Kwanza kabla ya kumwambia mahali alipokuwa mtoto wake Ibrahim akaanza kumwambia kila kitu kilichokuwa kimetokea siku hiyo. Tangu nesi mmoja alipompeleka mtoto wake nyuma ya ofisi ile kulipokuwa na pipa, alipomwona mwanaume akija kwa ajili ya kumchukua na yeye akamwahi. Richard akasema nashukuru sana bro. Mtoto wangu yuko wapi sasa? Aliuliza sana Richard. Hakutaka kusikia ilikuwaje mpaka mtoto wake akachukuliwa. Alichokuwa anahitaji ni kujua mahali alipokuwa mtoto wake. Ibrahim akatoka ndani ya chumba kile. Akamfuata mama Isa ambaye alikuwa amempa mtoto na kurudi naye chumbani. Richard alikuwa kwenye pressure kubwa. Mlango ulipofunguliwa haraka sana kasimama na kuanza kumsogelea Ibrahim. Alipomfikia macho yake akatua kwa mtoto wake. Alikuwa amefanana na mtoto aliyekuwa nyumbani kwake. Ilikuwa kazi nyepesi tu kugundua kwamba watoto hao walikuwa ni mapacha. Machozi yake yakaongezeka Richard. Akamchukua mtoto huyo na kumkumbatia. Moyo wake ukawa na furaha sasa. Furaha ambayo hakuwahi kuipata tangu siku alipozaliwa ndani ya hii dunia. Alishindwa kuongea kitu chochote kile kila alipotaka kuongea lidia kwa kilio cha kwikwi. Ilikuwa ni zaidi ya furaha. Wakati mwingine kile kilichokuwa kikiendelea la hisi ya kwamba alikuwa katika njozi moja kusesimua ambapo labda baada dakika kadhaa angeweza kuamka na kujikuta akiwa yuko kitandani. Hakubaki ndani ya chumba hiko akajikuta kitoka na kuanza kuondoka chumbani humo. Alipofika nje kaingia ndani ya gari lake Richard na kuondoka pasipo hata kuzungumza lolote na Ibrahim ambaye alibaki akishangaa tu ilikuwaaje mtu amsaidie kwa kiasi hicho alafu aondoke tu pasipo hata kumshukuru. Kweli tenda wema nenda zako. Alisema kijana Ibrahim kisha kaka kitandani. Kitu alichokikumbuka kichoni mwake ni msichana malaika tu. Hakutaka kuendelea kubaki chumbani humo Ibrahim haraka sana kasimama na kuondoka. Alikuwa na haraka mpenzi wake ndiye aliyekuwa kila kitu maishani mwake 
hakuchukua muda mrefu akafika hospitali hiyo ambapo akielekea katika wodi alikuwa amelazwa mpenzi wake malaika. Hali haikubadilika. Madaktari walikata tamaa. Kila siku alipokuwa kimwangalia msichana huyo walijua kabisa kwamba alikuwa akienda kufariki. Alikuwa akienda kufariki dunia ndani ya kipindi kifupi tu. Ibrahim akasema daktari nini kinaendelea? Aliuliza hivyo Ibrahim. Siku hiyo daktari alibadilika. Alionekana kuwa tofauti kabisa na kila alipomwangalia malaika aliona kifo kikiwa mbele yake. Yeye na madaktari wengine walifanya kazi yao. Walimpima malaika na kugundua kwamba ule ugonjwa wa single cell aliyokuwa kiumwa ghafla ulibadilika na kuwa terminal cancer ikiwa ina maana ya kwamba ilikuwa ni kansa ambayo ni lazima imuue kitandani. Daktari akasema naomba nikwambie kitu kimoja kijana. Kitu gani daktari? Daktari huyo akamwambia kwamba mbali na ugonjwa wa sickle cell aliyokuwa kiumwa mpenzi wake pia aligundua kwamba damu yake ilianza kushambuliwa na kansa na ndio sababu ilo mfanya kuteseka zaidi kitandani. Hawakujua kansa hiyo ilianza jianzaje ilikuwa ni ghafla sana na mbaya zaidi ilivyokuwa imeanza kukoma. Haikuanza kikawaida. Ilianza huku ikiwa na nguvu kubwa ya kupoteza maisha yake. Dokta akasema ni habari mbaya. Mwenzio amepata ugonjwa wa kansa ya damu. Baya zaidi imekuwa ni terminal cancer. Ibrahim akasema terminal cancer hiyo ndio kitu gani dokta? Ni kansa ambayo ni lazima afe. Hawezi kupona kama mpenzi wako amebaki za miezi mitatu tu ya kuishi. Baada ya hapo atakufa. Hataweza tena kuishi. <laughs> Dokta. Dokta unasemaje? Mwenza wako atakufa ndani ya miezi mitatu tu. Kansa hii imeharibu mfumo mzima wa damu mwilini mwake. Kwa hiyo Dokta unamaanisha kwamba mbali na sickle cell pia ameanza kuumwa kansa? Ndiyo. Yes. Tulishindwa kufahamu kabla juu ya kansa hiyo. Kansa ilijificha na ninahisi ni tatizo ambalo linawatokea watu wengi tu ila ukweli ni kwamba mwenza wako ana terminal cancer ni mbaya sana. Huwa ikija inakuja na muda wa kuishi. Wengine upewa miaka miwili, wengine miaka mitatu, wengine mwaka na wengine hata mwezi. Kwa hii hali aliyokuwa nayo mwenzio amebaki za miezi mitatu tu ya kuweza kuishi. <sighs> Doktor miezi mitatu au three years no three months miezi mitatu tu <laughs> doctor hebu e, 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 kweli kwanza sijasikia si, 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 vizuri umesema malaika amebakiza miezi mitatu ndio 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 miezi mitatu ya kuishi ndio Ibrahim alisikia kitu kikali kikiuchoma moyo wake. Hakuamini kila alichokisikia. Akajikuta akisimama na kuanza kuelekea kule alipokuwa malaika. Alikuwa kitembea huko akipepesuka. Alihisi kabisa mwili wake ukianza kuishwa nguvu. Alipofika huko akasimama pembeni ya kitanda chake. Moyo wake ulikuwa na maumivu makali sana. Alimwangalia mpenzi wake pale kitandani alipokuwa. Hakuamini kama alikuwa njiani kumpoteza mpenzi wake huyo ambaye kwake alikuwa ndo kila kitu. Terminal cancer hawezi kuishi zaidi ya miezi mitatu lazima atakufa. Naam, alisikia sauti ya daktari moyo ni mwakimwambia hivyo. I say Ibrahim aliumia sana. Malaika muda huo pale kitandani alikuwa yuko kimya. Aliyefumba macho yake lakini baada ya kuhisi kwamba kulikuwa kuna mtu amesimama mbele yake. Aliyefumbua macho na kumwangalia mtu huyo. Alitoa tabasamu pana kwani mtu aliyekuwa amesimama alikuwa ni Ibrahim, mwanaume aliyekuwa muhimu sana katika maisha yake. Ibrahim Mungu atatenda maajabu. Alisema malaika huko akimwangalia Ibrahim ambaye alikuwa kimya tu muda wote. <sighs> Najua unauzunika Ibrahim. Nimeambiwa kwamba nimepatwa na kansa na nitakufa ndani miezi mitatu. Ibrahim, huu ndio muujiza ambao nimekuwa nikikwambia hii kansa ndo muujiza ambao Mungu aliniotesha kwamba nitakutana nao. Ah, 
unaumwa kansa malaika sisi kwa sel tena kwa nini Mungu anafanya yote haya sasa ndio muujiza gani huo kwa sababu anataka kuniponya kukuponya kukuponya jeponyaji sijajua lakini nahisi hii ndio nafasi ya Mungu kuonyesha kwamba yeye ni Mungu asiyeshindwa alisema malaika kitanda ni pale ambapo alikuwa amekonda kupita kawaida maneno yake yalikuwa hayo hayo alikuwa akijitia imani kila siku ya kwamba Mungu angeweza kumponya aliendelea kubaki hospitalini hapo na baada wiki moja madaktari wakamwambia Ibrahim kwamba kiasi cha fedha alichokuwa kidaiwa kilikuwa ni kikubwa sana asingeweza kulipia lakini wakamtaka kumchukua malaika na kurudi nae nyumbani ili akamtibia huko huko nyumbani Kidume hakuwa na jinsi alimchukua mpenzi wake na kurudi nae nyumbani kwake ambapo akaanza kumpa matibabu huko huko alianza kumnunulia dawa na kumhudumia kwa kila kitu kama alivyokuwa akiambiwa mwili wa malaika ukazidi kukongoroka akabaki mifupa mitupu skeleton kasa ya damu ikaanza kumtesa mwili ukapauka na wakati mwingine akaanza kutoka na damu puani pamoja na masikioni ngozi yake bidada ikaisha ngozi iliisha kwa sababu ilikuwa inapambana na huo ugonjwa ngozi ilianza kusinya ikaanza kutoa vipele vilivyokuwa vikimwasha usiku na mchana alipoanza kuvikuna vikatumbuka na kuanza kutengeneza vidonda mwilini mwake vidonda vilivyokuwa vikimuuma na kumfanya kupiga kelele usiku Ibrahim mpenzi wangu nakufa nakufa alisema malaika huko akilia kitandani pale <laughs> Malaika kumbuka alinibeaje kumbuka maneno yaliyosema kwamba Mungu atakuponya mpenzi wangu utapona utapona hautokufa nakwambia utokufa alisema Ibrahim huko akimwangalia mpenzi wake huyo pale kitandani kila siku ikawa ni mateso juu ya mateso. Vidonda vile vilivyosababishwa na vipele viliendelea kumuuma zaidi. Akawa ni mtu wa kulia. Vikatoa damu na mwisho wa siku hali ikabadilika na kutoa usaha, kitu kilichosababisha harufu kali ndani ya chumba hicho. <tos> Kuna panya meoza au na maiti ndani? Alisikika akiuliza mwanamke mmoja ndani ya nyumba hiyo. Mwili wa malaika ulizidi kutoa harufu kali ambayo iliwafanya wapangaji wengi kuanza kukulalamika ndani ya nyumba hiyo, ya kwamba iweje wakae na maiti ndani iliyokuwa imeoza na kunuka. Wengi wakamtaka Ibrahim kwenda kumzika malaika kwani tayari alikuwa amekufa, na ndio maana mwili wake ulikuwa ukitoa harufu mbaya kama kitu kilichooza. Kwa Ibrahim, ni kama pua zake ziliziba chumba kizima kilikuwa kina harufu mbaya lakini hakusikia hata kidogo kila siku alikaa chumbani humo mpenzi wake alionekana kukata tamaa mwili wake ulizidi kuisha na vidonda vilimtesa kupita kawaida hakuondoka chumbani hakumkimbia kila siku alipambana naye pamoja alimtia nguvu na kumwambia kwamba kuna siku angepokea uponyaji na Mungu aliyaandaa maisha mazuri kwa ajili yake haya ndo mapenzi nye. Haya, haya ndo mapenzi msikilizaji. Bidada malaika alilia na kulia, hakuwa na nguvu. Kila alipomwangalia Ibrahim aliaona kabisa mapenzi ya mwanaume huyo, jinsi alivyompenda kiasi kwamba hakuwa tayari kumkimbia kwa kuwa tu eti alikuwa akitoa harufu mbaya. Yaani moyo alionao Ibrahim ni ankoje mtupu huyu kaka. Imani yake iloanza kuyumba kipindi cha nyuma ikaanza kurudi tena akamwamini Mungu ya kwamba kuna siku angeweza kusimama tena kutembea na kufanya mambo mengine kama kipindi cha nyuma. Hakujua sababu ya Mungu kumpitisha katika maisha hayo. Maisha yaliyokuwa yanaumiza mno, maisha ambayo ilimfanya kila siku kuona muda wote ule angekufa kama alivyokufa mama yake. Hakuona kama angepokea tumaini lolote lile. Alijua kabisa kwamba hizo ndizo zilikuwa siku zake za mwisho za uhai wake. Ibrahim mpenzi Aliita malaika akimwangalia mwanaume huyo Ndio mpenzi wangu nakusikia P- 
unamini pamoja na mimi kwamba nitapona Aliuliza malaika huko akimwangalia Ibrahim Kwa gukiengele kitanda haraka haraka tena katika kipindi ambacho malaika alikuwa amejifunika shuka ilikuwa ni vugumu kuamini kama kitanda ni hapo kulikuwa kuna mtu kwa jinsi alivyokuwa mekonda na kubaki mifupa tu Ah uh. Mimi naamini kwamba Mungu atakuponya. Huwezi kufa mpenzi wangu. Alisema Ibrahim huku machozi yakimtoka. Alikosa tumaini hakujua ni kwa jinsi gani angeweza kumsaidia msichana huyo maishani mwake. Hata mimi naamini kwamba nitapona. Sitokufa bali nitaishi. Alisema malaika kwa imani kubwa kutoka moyoni mwake kama Mungu alikuwa akitenda miujiza kwa kuwa tu watu waliamini. Aliamini kwamba hata yeye pia angeweza kumfanya muujiza huo. Kila siku wapangaji walikuwa watu kulalamika, walimlalamikia mwenye nyumba ya kwamba malaika hakutakiwa kuishi ndani ya nyumba hiyo kwani kwa jinsi alivyokuwa kinuka ilikuwa ni bala mtupu. Mwenye nyumba hakutaka kuwasikiliza. Alijua maisha ya msichana huyo jinsi alivyokuwa kiteseka lakini zaidi alijua maisha ya Ibrahim. Alikuwa kimpenda mno bidada malaika kiasi kwamba hakutaka kusikia lolote lile kutoka kwa mtu yeyote. Kila siku ndani ya nyumba kulikuwa kuna kelele kiasi kwamba baadhi ya wapangaji wakatishia kuhama nyumba hiyo kwani mateso yalizidi. Harufu kali iliendelea kuzitesa poa zao kila siku. Mwenye nyumba hakuwa radhi kuona akipoteza upangaji kwa ajili ya mpangaji mmoja tu. Hivyo alichokifanya ni kumfuata Ibrahim na kuzungumza naye. Alimwambia hali halisi jinsi upangaji wenzake walivyokuwa kilalamika kimya kimya kwamba mpenzi wake alizidi kutoa harufu kiasi kwamba hata kama utapika pilau, harufu ya pilau haisikiki zaidi tu ya harufu mbaya mwili wa malaika. Ibrahim akasema mzee, sina pesa yoyote ile tutaishi wapi? Aliuliza Ibrahim huko akimwangalia baba mwenye nyumba. Baba mwenye nyumba kama ambia popote pale utaishi lakini si hapa. Ibrahim, si kwamba mimi ndiye nawafukuza. Ninalazimisha au naweza nikasema ninalazimishwa. Ninafanya hivi huku nikiumia sana. Hasa hali aliyokuwa nayo mwanzo wako. Hakika inaumiza sana. Ila sasa wapangaji wangu siwezi wakaondoka kwa sababu yako. Mimi naishi mjini kwa kutegemea kodi ya hii nyumba. Alisema mzee huyo huko akimwangalia malaika kwa jinsi alivyokuwa kitandani pale. Ilionekana kama angeishi mpaka siku inayofuata basi alitakiwa kumshukuru sana Mungu. Nye, binti malaika aliisha, alikonda mifupa. You know skeleton? How looks like? Ndio jinsi alivyokuwa bidada huyo. Lakini Ibrahim akamwambia, "Mzee, nipo kwenye wakati mgumu sana. Unaweza kutupa hata mwezi mmoja tu." Mwezi mmoja? Kwa jinsi hao watu walivyokuwa na kelele na hata wakijua nimewapa siku mbili. Maneno yeye atakuwa ni mengi sana. Alisema mzee huyo mwenye nyumba. Mzee mwenye nyumba aliumia lakini hakuwa na jinsi. Alimwangalia mpenzi wake Ibrahim. Alishindwa kuvumilia. Alianza kulia kwa sauti, aliumia moyo ni mwake na hakuamini kama kweli alikuwa akipitia maisha hayo. Mpenzi wake aliteseka, mpenzi wake alikuwa hoi, mpenzi wake alikaribia kufa, mpenzi wake huyo alikuwa na siku chache za kuishi duniani. Siku iliyofuata akaamua kuondoka nyumbani hapo. Hakujua ni mahali gani alitakiwa kwenda. Aliuchukua mkeka tu. Akamchukua na mpenzi wake. Malaika hakuweza kutembea. Kwa hiyo ilitakiwa mbebe mgongoni. Alipotoka tu ndani watu wote walikuwa nje. Waliziba pua zao kwa ni harufu iliyokuwa ikisikika inanuka mno. Yaani hata dampo halioni ndani. Nzi wakaanza kumfuata bidada malaika aliyekuwa mgongoni mwa kijana Ibrahim kila mtu alikuwa kishanga wengine wakahisi kwamba Ibrahim alikuwa amebeba maiti ambayo ilianza kuharibika wengine wakaelekea msikitini na kuleta jeneza kwani walihisi kwamba ile iliyokuwa imebebwa ilikuwa ni maiti tukaizike utatembeaje na maiti wewe kijana aliuliza jamaa mmoja aliyekuwa mtu mwema hakujua kama mtu aliyebebwa alikuwa ni mzima kabisa jamaa akasema mpenzi wangu yuko hai Mungu atamponya hii yuko hai 
hiyo Mungu atampa mwili mpya. Kama sipia tayari tu. Kwamba kama tayari hii ikibadilika inaikuwa tayari jingine. Unafikiri Mungu katuumba bila kutokea sipia nyingine? Mwili huu ukichoka Mungu atautoa na atampa mwili mwingine mpenzi wangu atapona tu. Alisema Ibrahim kwa ujasiri na kwa imani kubwa kweli kweli. Akaondoka na kuelekea tandari. Njia nzima alipokuwa kipita watu liziba pua zao. Malaika alikuwa kinuka sana vidonda vilindelea kumuuma na muda mwingine pale mgongoni alipokuwa amebebwa alikuwa akilia kama mtoto mdogo. Msikilizaji, imagine mwanamke unampenda hivi. Alafu baada ya kija kupona, anakusaliti, anakuambia wewe sote yangu, anaenda kwa mwanaume mwingine. I say, ukisikia mtu kaua, ndo kama hivi. Mtu mbona unaweza kaua kudadadeki? Haukujua ni mahali gani walitakiwa kwenda kuishi alichokifanya Ibrahim ni kwenda tandale katika mto wa ngombe. Pebezoni mwa mto huo wakajenga kibanda fulani kidogo ambacho hakikonekana kuwa na nguvu. Alichomeka miti na kujizungushia magunia. Akaingia ndani na kuanza kuishi na bidada malaika. Maisha yalikuwa ni magumu. Maisha yalikuwa ni magumu yaliyoumiza sana. Hakuwa na kiasi kikubwa cha fedha. Hicho hicho kidogo alichokuwa nacho ndicho ambacho alikitumia kununua chakula na dawa ambazo kila siku ilikuwa ni lazima malaika apewe ili aweze kupona nyingine apakwe katika vidonda vyake <sighs> malaika hapa ndo kwetu tutaishi mpaka hapo Mungu atakapoona imetosha alisema Ibrahim huko akimwangalia malaika aliyeitikia tu huko akiwa anazungumza Gafla malaika akaanza kusikia baridi kali mno. Alianza kupiga kelele kwa maumivu makali. Alimwambia Ibrahim ya kwamba alikuwa anasikia maumivu makali ambayo hakuwahi kuyasikia kabla. Ibrahim alimsogele yule bidada malaika, akamshika kichwa. Joto la mwili wake lilibadilika na kuwa joto kali sana. Pale pale chini akaanza kurusha miguu na mikono yake huku na kule kama mtu aliyekuwa akikaribia kukata roho. Ibrahim alichanganyikiwa. Alimuita malaika kwa sauti kubwa mno. Hakutaka kuona msichana huyo akifa. Hakutaka kuona msichana huyo akimwacha peke yake. Akamwambia usiniache mpenzi. Naomba usiniache. Usife mpenzi ninakupenda naomba usife. Mungu naomba usimchukue malaika wangu. Chukue chochote kile lakini niache malaika wangu. Alisema Ibrahim huko akijaribu kuzuia kilichotaka kutokea. Hapo hapo ghafla sana malaika katulia. Joto la mwili likazidi kupanda, mwili ukanyoka na kutulia tuli. Malaika. Aliita Ibrahim kwa sauti kubwa huko akijaribu kumwamsha mpenzi wake lakini hakuamka. Hata macho yake yalikuwa yamefumba. Richard alikuwa njiani kuelekea nyumbani kwake. Hakuamini kilichokuwa kimetokea. Mtoto wake mpendo alikuwa mapajani mwake. Hakutaka kumpiga simu mke wake na kumwambia kilichokuwa kimetokea. Alitaka kumsurprise kwani aliamini kwamba kile kingekuwa kitu ambacho kingempa furaha maisha yake yote. Aliendesha gari kwa umakini mkubwa na baada ya dakika kadhaa akafika nyumbani kwake ambapo mlinzi akafungua geti na kuteremka. Akaanza kuelekea ndani. Akamkuta mke wake akiwa sebuleni akimnyonyesha mtoto. Akasimama, akamwangalia, huko akitoa tabasamu. Litu salishtuka, hakujua ni kitu gani kilichokuwa kikiendelea. Akamsogelea mume wake ambaye alimwonyeshea mtoto yule. Alikuwa amemwonyeshea mtoto yule. Kitendo cha Beatrice kutoa macho yake kwa mtoto yule, moyo wake ukapiga pa, kwani ilifanana kabisa na mtoto aliyekuwa akimnyonyesha. <laughs> Is my baby? Aliuliza Beatrice huko akiwa hamini. Yeah. He the one. Where did you get him? Aliuliza Beatrice huko akimchukua. Hakuamini macho yake, macho ya furaha yaliochanganyikana na uchungu yakaanza kujikusanya macho ya na kuanza kulia. Alijisikia hali ya utofauti kabisa. Hakuabidi kile kilichokuwa kimetokea. Alijua kwamba singeweza kumuona tena mtoto wake. Alikata tamaa kumwambia Mungu kumbe upande wa pili bado Mungu alikuwa akiendelea kufanya kazi yake. 
alikata tamaa alimwachia Mungu kumbe upande wa pili bado Mungu alikuwa akiendelea kufanya kazi yake bwana kila mmoja alikuwa na furaha tele Beatrice akashindwa kuvumilia akawapigia simu marafiki zake na kuambia kwamba alimpata mtoto wake ni kwamba Mungu alikuwa upande wake na alikuwa anampigania wote wakafurahi furahi karudi ndani ya nyumba Richard hakumkumbuka Ibrahim hakukumbuka chochote kile kwake maisha yalikuwa yakiendelea kama kawaida siku moja baada ya kukaa ofisini na kuanza kuyakumbuka maisha yake ya nyuma ndipo akakumbuka namna alivyompata mtoto wake moyo wake ukamuuma Richard hakuamini kama yeye ndiye aliyefanya ujinga ule kuondoka chumbani kwa Ibrahim pasipo hata kumshukuru na wakati yeye ndiye aliyemsaidia kumpata mtoto huyo ndiye aliyekuwa kijana aliyemuiba mtoto kule Nessa alipokuwa amemficha kwa maana hiyo alikuwa na uwezo kumfanya chochote mtoto yule moyo wake ukamuhukumu Richard hakuwa amefanya utu kabisa alisikia maumivu mazito moyoni mwake aliumia kupita kawaida na kujiona akiwa ni mkosaji mkubwa ndani ya hii dunia hapo hapo akachukua simu yake na kumpigia mke wake alipopokea kaanza kumwambia jinsi alivyompata mtoto hakumficha alimwambia ukweli kwamba alishindwa kumshukuru yule kijana hivyo akaondoka zake huko akiwa na mtoto Beatrice akamuuliza huko mshukuru Jamaa akasema mke wangu nilizidiwa na furaha nilitaka kuzungumza nikashindwa kiukweli nilifanya kosa kubwa sana Al- Alisema Richard huku simu ikiwa iko sikioni mwake Beatrice akamwambia kwamba ilikuwa ni lazima waelekee huko kwa ajili ya kuweza kumshukuru huyo kijana kwa kila alichokuwa amekifanya kilikuwa ni kitu kikubwa ambacho hata kama ungempa milioni mia moja bado kisingelingana na kila alichokuwa amekifanya Richard hakutaka kubaki ofisini akatoka akachukua gari lake na kumpitia mke wake ambapo moja kwa moja wakaanza safari kuelekea huko Jiani walizungumza sana Richard aliendelea kuuzunika moyo mwake hakuamini kama aliweza kufanya jambo kama lile la kipumbavu alitakiwa kuonesha shukrani alitakiwa kumonyesha kijana yule dalili zote za kumshukuru kwa kila alichokuwa amemfanyia Hawakuchukua muda mwingi wakafika Magomeni ambapo moja kwa moja wakapaki gari na kuelekea ndani ya nyumba ile. Hapakuwa na mtu ila kwa kuwa Richard alikuwa akifahamu chumba, akaelekea na kugonga mlango ule ambapo baada ya sekunde chache mlango ukafunguliwa na mwanamke mmoja hivi mweupe alijichubua kufungua mlango aliofungua. Richard akasema kuna mtu namulizi hapa. Alisema Richard mara baada ya salamu, yule binti akamuliza nani? Anaishi katika kichumba. Humu hakai mwanaume nimepanga mimi tu. Alijibu ile msichana. Richard alishangaa. Alisia kwamba alikosea chumba, akaangalia vyumba vyote na kuvihesabu. Kilikuwa chumba kile kile. Wakati wakiwa wamesimama hapo, baba mwenye nyumba akatokea na mwanamke yule kumwambia kile kilichokuwa kimetokea. Hebu njoni huko. Baba mwenye nyumba ambapo akawapeleka nje nyumba ile na kwanza kuzungumza nao. Alijua aliyokuwa akiwaulizia. Akaambia kwamba mtu huyo hakuwepo nyumbani hapo. Baba mwenye nyumba kuishia hapo aliwaadithia kila kitu kilichokuwa kimetokea. Kwamba Ibrahim alikuwa akishi na msichana mmoja ndani ya chumba kile. Msichana mgonjwa alikuwa hoi, mwili ukaribika na kutoa harufu chafu. Ilikuwa ni simulizi ya kusesemua ambapo Richard na mke wake wakabaki wakitoko na machozi. Hawakuamini kile alichokuwa kikisikia kwamba mtu aliyekuwa akiwasaidia alikuwa na mpenzi wake alikuwa kwenye hali mbaya na mbaya zaidi hakuwa na pesa aliteseka maisha yaliwapiga mno Moyo wa Richard ulizidi kumuuma zaidi alijiona kafanya kosa kubwa mno alikuwa na uwezo mkubwa mno wa kumsaidia msichana huyo na hata kama alibakiza miezi mitatu ya kuishi aliona kabisa kwamba angejitahidi sana kumhudumia kama shukrani yake kwa Ibrahimu mpaka siku ambayo angefariki dunia. Richard akauliza huku machozi yakimtirika mashavuni mwake akasema, "Sasa baada kwa makamia wapi?" A, waliondoka. Taarifa za chini chini nisikia wakiishi tandale kando ya mtu wa ng'ombe kule. Ibrahimu alijenga kibanda huko lakini Mzee huyo baba mwenye nyumba alisita akanyamaza. Richard akamuliza, "Lakini nini mzee?" Yule mpenzi wake alifariki dunia katika maumivu makali sana. Alisema baba mwenye nyumba yeye mwenye akashindwa kuvumilia machozi akaanza kumlengalenga. <sighs> Alifariki dunia. Ndio, ilikuwa juzi ndio nilipata hizo taarifa. 
na watu kwenda kumzika katika makaburi ya kwa alimaua. Alisema baba mwenye nyumba Beatrice akashindwa kuvumilia akaelekea ndani ya gari na kuanza kulia kama mtoto kana kwamba msichana aliyekufa alikuwa labda ni mdogo wake wa damu. Naam. Watu wote duniani macho na masikio yao yalikuwa nchini Marekani kulipokuwa kuna uchaguzi mkuu mwaka huo ambapo kwa kipindi hicho kampeni zilikuwa zinafanyika kila kona. Wagombea wengi walisimama majukwaani kwa ajili ya kuwaambia wananchi kile ambacho wangekifanya endapo tu wangepewa nafasi ya kuchukua nchi hiyo. Wamarekani walichoka. Wengi walikasirika baada ya kuona wanajeshi wakiondolewa katika familia zao na kupelekwa katika nchi za Kiarabu kwa ajili ya kulinda amani za nchi hiyo. Wamarekani wengi wakatamani Kendrick Augustin kutoka katika chama cha Democratic awe rais wa nchi hiyo. Kwa nisara kubwa ya chama hicho ilikuwa ni kutaka kuwazuia wanajeshi kuondoka nchini mwao na kuelekea katika nchi za Kiarabu ambapo huko kila siku walikuwa kiuawa. Mioyo ya Wamarekani ikawa na maumivu makali. Hawakutaka kuona ndugu zao wakielekea katika nchi hizo, kitu ambacho kiliwafanya kuamua kwa moyo mmoja tena kwa kuungana kuhakikisha chama hicho kinaingia madarakani na Kendrick anakuwa rais wa nchi hiyo. Kila kona watu walikuwa kizungumza uchaguzi huo. Ulikuwa uchaguzi ulioshika vichwa vingi vya habari. Mashirika ya habari duniani yalikuwa yakiendelea kuripoti kila kitu kilichokuwa kikiendelea nchini humo hasa kwa upande wa Kendrick ambaye kwa kipindi hicho alikuwa ni mtu wa watu aliyependwa na watu wa rika zote kuanzia watoto mpaka watu wazima. Katika kila jimbo alilokwenda nchini humo alipokelewa kwa shangwe watu walimpenda picha zake zilisambazwa kila kona wengine wakashindwa kuvumilia kila alipokuwa akifika katika jimbo moja huduma zote siku hiyo zilikuwa hazifanyi kazi kila kitu kilifungwa mpaka pale ambapo anamaliza kufanya kampeni na kuondoka jimbo ni humo This is the man of Almighty God Alisema jamaa mmoja akiwa anamaanisha kwamba huyu ni mtu wa Mungu mwenye nguvu Sure he is Wengine akaitikia kweli kabisa. Alizunguka katika majimbo mbalimbali. Kila alipokwenda, kulikuwa kwa ulinzi mkubwa mno. Hapakuwa na mtu aliyemsogelea, kwani mbali na kupendwa huko lakini bado kulikuwa kuna watu waliokuwa kimchukia. Hasa Warusi ambao waliweka wazi kwamba hawakutaka kuona Kendrick akiingia madarakani. Mtu waliokuwa kimtaka alikuwa ni Paul Prozen kutoka katika chama cha Republic. Walikuwa na mtaka kwa sababu alikuwa ni mgombea mwenye nguvu. Hata waandishi wa habari wengi walikusanyika katika mikotano yake. Kendrick alipokuwa kisimama alizungumza kama mtu aliyekuwa kijamini ambaye alikuwa ana uhakika kwa ushindi wa uchaguzi huo. Siku zikakatika mpaka siku ya mwisho ya kampeni ambazo zilitakiwa kuweza kufanyika katika jimbo la Ohio lililokuwa hapo hapo nchini Marekani. Siku hiyo kila kitu kilichokuwa kikiendelea jimbo ni humo kilisimamishwa. Kila mmoja alitaka kumsikiliza Kendrick kwa ni mbali na kuwa mgombea, lakini pia alikuwa ni mtu wao. Alizaliwa, alikulia na kusomea ndani ya jimbo hilo. Siku hiyo ilikuwa ni kizaza. Ofisi nyingi zikafungwa, hakutakiwa mtu yeyote kufanya kazi. Sehemu ambayo Kendrick alitakiwa kufanya kampeni kuliandaliwa na kuwekwa ulinzi mkubwa kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa kabisa. Kampeni ziishe na hatimaye nchi kuingia katika uchaguzi mwingine na kuona ni nani angepewa kijiti cha kiongozi katika hiyo nchi kwa miaka minne. Ratiba ambayo ilipangwa ilionyesha ya kwamba Kendrick alitakiwa kusimama kuanzia saa kumi na nusu jioni lakini mpaka inafika majira ya saa saba kamili uwanjani hapo walikuwa wamejazana na wengi wao walikuwa na fulana zilizokuwa na picha yake waandishi wengi wa habari walikuwa kila kona wakiripoti kila kitu kilichokuwa kikiendelea mahali hapo kila mmoja alitaka kujua 
ni mambo gani ambayo Kendrick angeazungumza siku hiyo. Kampeni yake tu ya kusema kwamba wanajeshi wasinge kwenda tena uraiboni ndio ilo wafurahisha zaidi wa Marekani wengi mno. Ilipofika majira ya saa tisa na dakika 45 gari magari yakaanza kuingia mahali hapo. Watu walianza kushangilia kana kwamba tayari mtu huyo alikuwa ametangazwa kuwa rais wa nchi hiyo. Waandishi wa habari wakajisogeza na kuanza kuupiga picha msafara huo uliokuwa ukija na mtu huyo. Take the picture. Zilisikika sauti na ilisikika sauti pia msichana mmoja aliyekuwa na koti lililoandikwa CNN kwa nyuma. Msichana huyo alikuwa anaitwa Amanda Penn, msichana mrembo aliyefanya kazi hiyo kwa miaka miwili. Msichana huyu alikuwa na mwandishi mwenzake mali hapo. Kazi yake kubwa ilikuwa ni kuwahoji watu na kuwaambia watazamaji kila kitu kilichokuwa kikiendelea. Huku mwenzake akipiga picha matukio yaliyokuwa yakiendelea mali hapo. Baada ya dakika kadhaa, msafara ule ukasimama na Kendrick kuteremka kitu kilichowafanya watu wengi kupiga makofi ya shangwe. Mwanaume huyo akawapungia mikono watu. Tabasamu pana lilikuwa likionekana usoni mwake lakini wakati akipiga hatua kuelekea sehemu zilipokuwa na viti ghafla watu wakashtuka kuona mwanaume huyo akianguka chini damu zikatapakaa kifuani mwake risasi iliyopigwa ikapenya kifuani mwake watu hawakuamini kile walichokiona kila mmoja akashtuka haraka sana polisi waliokuwa mali hapo wakaangalia huku na kule wakabahatika kuona dirisha likiwa wazi katika gorofa moja ambalo halikuwa mbali kutoka mali hapo wakagundua kwamba mtu alipiga risasi alikuwa ndani ya chumba kile. Hivyo wakaanza kwenda kule haraka iwezekanavyo. Kila mmoja alishangaa. Kendrick alikuwa chini. Alikuwa akihangaika kuyokuwa roho yake. Waandishi wa habari waliendelea kupiga picha kila kitu. Wanaume wawili wakamnyanyua, wakamgeza ndani ya gari na kuanza kuondoka naye. Amanda hakutaka kubaki mahali hapo. Ilikuwa ni lazima kufuatilia kila kitu kilichokuwa kikiendelea akaingia ndani ya gari na mwandishi mwenzake na kuanza kuelekea katika hospitali yao hiyo Health Dolbin Methodist. Tukio hilo lilikuwa kubwa. Lilimgusa kila mtu na wengi waliongea yao. Wengine wakahisi kabisa ya kwamba kila kitu kilichokuwa kimepangwa kilipangwa na Warusi ambao waliahidi ya kwamba ni lazima wafanye jambo kuhakikisha mwanaume huyo hainge ukulu. ingi kabisa state house Hawa kuchukua muda mwingi wakafika mahali hapo Kendrick alifikishwa aliteremshwa akawekwa juu ya machela na kuanza kuingizwa ndani Hata kabla watu wengine hawajaingia ndani Amanda akasimama akaliona gari moja la wagonjwa likiingia mahali hapo Alitaka kuondoka kuelekea ndani ila moyo wake ukaanza kuwa mzito kufanya hivyo Akajikuta kianza kulisogele gari lile Amanda, let's get inside. Alisema mwandishi mwenzake aliyekuwa anaitwa Henry alimwambia Amanda twende ndani. Amanda akamwambia hapa anasubiri kwanza. Mlango wa gari ile ukafunguliwa. Machele ikashushwa kutoka ndani ya gari lile. Alipoangalia juu ya machela ile macho yake yakatua kwa mgonjwa aliyekuwa hoi. Alikonda mno. Alionekana kama mfu pale alipokuwa. Dripu ilikuwa juu yake na mwili wake ulikuwa na vidonda vingi sana. What the hell was that? Alijikuta kiuliza Amanda huku akimwangalia mgonjwa huyo. Alishangaa. Ni kweli aliwahi kukutana na wagonjwa wengi lakini wa siku hiyo alionekana kuwa tofauti kabisa na wengine. Daktari mmoja akajibu, she's very sick. What? Sick cell. And uh, leukemia Oh my god Amanda alibaki na shangaa baada kupewa jibu na yule daktari ya kwamba mgonjwa yule anaumwa sana na anaumwa sickle cell pamoja na kansa Wakati akiuliza maswali hayo Amanda mlango wa mbele sukafunguliwa na wanaume wawili wakateremka mmoja alivalia suti na mwingine alikuwa katika mavazi ya kawaida kichwa chake kikamwambia kwamba watu hao ndio waliokuja na huyo mgonjwa. Hakuamini kama mtu aliyekuwa kiumwa kansa ya damu na sickle cell angekuwa katika hali aliyokuwa nayo mgonjwa yule. Alishangaa 
Alitaka kujua mengi kwani aliona kabisa kulikuwa kuna kitu zaidi ya hicho kilichokuwa kikiendelea. Hakutaka kusimama kwa kuwa alikuwa na kiu kubwa akaanza kuwafuatilia watu hao. Alitaka kujua ni kitu gani kilichokuwa kimetokea. Machele kasukumwa mpaka katika chumba cha upasuaji. Akabaki nje na wanaume wale. Amanda alitamani kufahamu kilichokuwa kimetokea. Alisahau kabisa kuhusu Kendrick, upepo kabadilika na alichotaka kujua zaidi kilikuwa ni kuhusu mgonjwa yule. Alitaka kuzungumza na wanaume wale lakini kila mmoja kaonekana kuwa na mawazo tele. Hakujua ni kwa jinsi gani alitakiwa kuzungumza nao. Alibaki kimya kwa muda lakini baada dakika kama tano kupita akamsogelea mmoja. Akamwambia, "I'm a journalist from CNN. My name is Amanda." Alimaanisha kwamba yeye ni mwandishi wa habari kutoka CNN na anaitwa Amanda. Alijitambulisha hivyo Amanda. Okay, I'm glad to know you. My name is Richard and uh, this is my brother Ibrahim. We are from Africa, Tanzania. Jamaa akajibu ya kwamba anashukuru kufahamiana naye na yeye anaitwa Richard na yule mwenzie anaitwa Ibrahim wametoka Afrika katika nchi ya Tanzania. Alijibu mwanaume huyo huku akionekana kuwa bize kweli kweli. Msikilizaji. Ili kwa hivi, Ibrahim alikuwa amebaki pale chini akimwangalia malaika aliyekuwa chini pembezoni mwa mtu wa ngombe. Aliendelea kumuita mpenzi wake huyo lakini hakuyafumbua macho yake. Moyo wake ulimwambia kwamba tayari alifariki dunia na kama usingeweza kumka tena. Ibrahim alikuwa akilia. Machozi akaanza kumtiririka mashavu ni mwake na kitu pekee ambacho kilimwambia kwamba binti huyo hakuwa amekufa yalikuwa ni mapigo ya moyo ambayo yalikuwa yakidunda kwa mbali mno. Wakati akiendelea kumuita malaika, mawingu mazito yakaanza kutanda angani na ndani dakika mbili tumvua kubwa ilianza kunyesha. Alishangaa. Si yeye tu bali hata watu wengine walishangaa. Hao kuamini kama Dar es Salaam kungekuwa kuna mvua ya ghafla kiasi hicho, tena ilikuwa ni mvua kubwa ambayo ilifanya ule mto kuanza kujaa maji. Haraka sana kachomoka mali hapo. Ilikuwa ni lazima atafute msaada. Akaanza kwenda katika nyumba moja baada nyingine kumba msaada lakini hapa kuwa na mtu aliyemsikiliza. Kwani muonekano wake tu ulionyesha kwamba alikuwa ni kibaka. Na mbaya zaidi hata machozi yaliyokuwa yakimtoka hayakuonekana kwani yalifichwa na maji yaliyokuwa yamemlowanisha kutokana na mvua iliyokuwa imemnyeshea. Ibrahim hakurudi nyuma. Alikuwa akienda nyumba mpaka nyumba nyingine kukomba msaada. Mvua iliendelea kuwa kubwa, wenye vyo vyao wakavifungulia na kuanza kutoa maji machafu. Mtolo uliendelea kujaa, ulifurika maji mpaka katika kibanda kile alicholala malaika na kusombwa na maji. Yote hayo yaliyokuwa yakiendelea, Ibrahim hakuyaona. Aliendelea kuomba msaada kutoka nyumba moja kwenda nyumba nyingine. Alitaka kusaidiwa hata dawa kwani hali alikuwa nayo malaika haikuwa ya kawaida kabisa. Alikosa msaada kitu kilichomfanya kuanza kurudi kule katika kile kibanda alichomwacha mpenzi wake. Alipofika kitu cha ajabu kabisa kibanda hakikuwepo. Si hicho tu, bali hata malaika pia hakuwepo. Alichanganyikiwa Ibrahim. Alianza kuangalia huku na kule, akaanza kuita. Hakujua mpenzi wake alikuwa amekwenda wapi. Kwa kuwa maji yalikuwa yakielekea upande wa kushoto akaingia katika mto ule na kuanza kuogelea kwani aliamini kwamba maji hayo ndio yalikuwa yamemchukua malaika. Hali ilikuwa mbaya. Maji yalikuwa machafu lakini yote hayo Ibrahim hakuyajali. Alichokuwa nakihitaji kilikuwa ni mpenzi wake tu. Wakati mwingine alipishana na haja kubwa kutoka katika vyombo mbalimbali lakini akujali alikutana na uchafu wa kila aina lakini kwa kila kitu kilionekana si kitu. Aliongelea kwa umbali kama wa mita hamsini ndipo akafanikiwa kumuona msichana huyo. Akielea juu ya maji ya mto ule huku mvua ikizidi kuendelea kunyesha kwa kasi mno. Akapiga mbizi zaidi. Baada dakika mbili akamfikiria malaika. Haraka sana akamshika mkono na kuanza kumvuta pembeni. Malaika aliyafumbua macho yake. Alikuwa akiangalia huku na kule lakini alishindwa kabisa kujitingisha na hata alipokuwa akivutwa alimwangalia tu mpenzi wake. Alibaki na mwangalia tu. Alimtoa majini na kumlaza kwenye tope jingi mno pale alipokuwa hapakuwa mbali kutokea kwenye makaburi ya msikiti wa kwa Almaua. 
akamwangalia mpenzi wake alikuwa akimwangalia lakini kitu cha ajabu kabisa kilichomshangaza msichana huyo alikuwa kitabasamu tu kana kwamba alikuwa akifurahia lile lililokuwa likiendelea bona bona na tabasamu aliuliza Ibrahim kwa sauti ya chini msichana huyo akamjibu lakini sauti yake haikutoka kama inavyotakiwa ilikuwa ni ya chini mno kiasi kwamba Ibrahim akasogeza sikio lake kumsikiliza msichana huyo akamwambia Mungu ameleta mvua Alijibu yule bidada malaika huko akiendelea kuonyesha tabasamu pana. Ibrahim akamwambia sijakuelewa. Mwili ulichemka. Mungu ameupoza kwa kuleta mvua Ibrahim. Nakwambia kwamba Mungu ana makusudi na maisha yangu. Hatoweza kuichukua roho yangu kwa sababu nina imani ya kwamba ataniponya. Alisema malaika huko akimwongelea mpenzi wake. Japo malaika alikuwa anaumia kwa maumivu makale aliyokuwa anayepata Maneno aliyoongea ilikuwa ni ya kijasiri sana. Ibrahim alishangaa kwa jinsi gani mpenzi wake malaika alikuwa na imani kubwa kiasi hicho. Ili hali alikuwa anaumia. Alikuwa kwenye hali mbaya mno. Lakini badala ya kuona ya kwamba muda wote ule angekufa, ndio kwanza malaika alikuwa anamwambia kwamba kila kitu kilichokuwa kikiendelea ilikuwa ni makusudi ya Mungu. Hawakuwa na pakulala. Hapo hapo makaburini ndipo palipokuwa makazi yao. Kiukweli waliteseka na haya mateso ya dunia. Waliendelea kukaa hapo watu walipokuwa kifika na kuzika, walikuwa wakiwaona. Hakukuwa na mtu aliyejali kwani kwa muonekano wao walionekana kama machokora waliokuwa wakiishi tu pale makaburini. Vidonda viliendelea kumsumbua malaika. Alikuwa kwenye mateso makali na wakati mwingine alikuwa kilia kwa uchungu mkubwa mno. Aliamini kwamba Mungu angekwenda kumponya lakini wakati mwingine alimuona Mungu akichelewa kumjibu maombi yake na kumponya kama alivyokuwa kiamini. Makaburini hapo mateso mengine makubwa yalikuwa ni wadudu, wadudu wadogo wakiwemo mbu na sisimizi. Waliwasumbua na wakati mwingine walitamani hata kuwa na dawa za kuwapulizia lakini hilo likashindikana. Siku ya kwanza ikakatika, siku ya pili nayo ikakatika, maisha yalikuwa ni magumu makaburini hapo. Lakini wao hawakuogopa. Watu walishindwa kuwasaidia kwani wakati mwingine walihisi kwamba watu hao walikuwa ni vichaa. Ibrahim akajiuliza maisha haya mpaka lini? Alijiuliza Ibrahim huko akimwangalia mpenzi wake lakini cha ajabu mpenzi wake akamjibu akamwambia Mungu atafanya. Hivi <sighs> ni kweli tutatoka hapa tulipo? Tina uhakika tutatoka tu. Nikipona naamini Mungu atatufungulia mlango tena. Alisema bidada malaika huko akimwangalia mpenzi wake Ibrahim. Siku zote uso wake ulikuwa na tabasamu pana tu. Naam, kila mmoja alibaki akihuzunika. Richard hakuamini kila alichoambiwa na baba mwenye nyumba ya kwamba yule kijana aliyekuwa amemsaidia kumpata mtoto wake alihama nyumbani hapo na mchumba wake mgonjwa ambaye alikufa na kuzikwa makaburini. Hakutaka kubaki mahali hapo Richard, alihitaji kuliona hata kaburi la mpenzi huyo ili moyo wake uridhike na upande mwingine akahisi kwamba endapo kama angefika makaburini hapo na kuliona kaburi hilo basi ingekuwa ni rahisi hata kuambiwa na majirani kwamba mtu aliyezikwa mahali hapo ndugu zake walikuwa mahali gani basi wakaingia ndani ya gari wakaanza kuelekea safari ya kuelekea huko makaburini jiani kila mmoja alikuwa na uzuni tele kwa Beatrice alikuwa kilia tu hakujua ni kwa sababu gani hali hiyo ilikuwa imemgusa sana moyoni mwake kweli hawakuchukua muda mrefu sana wakafika hapo kwa Ali Maua wakaulizia mahali makaburi yalipokuwa walipoonyeshwa wakaanza kuelekea huko huko kila mmoja akitaka kuliona kaburi hilo walipofika huko wakaanza kuangalia huko na kule hawakukuta mtu yeyote yule lakini walipoangalia kwa mbali kabisa macho yao yakatua kwa msichana aliyekuwa melala kwenye majani pembeni kidogo mwa kaburi moja lililokuwa na msalaba kwa juu walianza kumsogelea mtu huyo kitu cha kwanza walichokutana nacho ni harufu kali kweli kweli Walisi ya kwamba inawezekana mvua ilivonyesha juzi juzi ilisababisha baadhi ya maiti kufukuliwa na hivyo harufu kwenye ni olote hilo. Wakamsogelea huyo msichana. 
walipomfikia alionekana ni msichana mbaya hakuwa kijiweza kabisa Richard akamsalimia habari yako dada Alisalimia Richard huko akimwangalia yule binti malaika Msichana huyo hakujibu kitu Alibaki akiwaangalia watu huku tabasamu mwanana kabisa likiwa soni mwake Walibaki wakimshangaa wakaisi kwamba inawezekana msichana huyo alikuwa ni kichaa mchafu na ndio maana alikuwa akitoa harufu mbaya mahali hapo Wakati wakiwa na mshangaa wakamsikia mwanaume mmoja akiongea kwa sauti kwamba walitakiwa kuondoka haraka mali hapo. Si wakaigeuza macho yao na kumwangalia mwanaume huyo alikuwa ni Ibrahim aliyekuwa akija huko akikimbia. Alipofika macho yake yakatua kwa mwanaume aliyekuwa akimfahamu. Ndiye yule yule aliyemsaidia kumpatia mtoto wake. Wakabaki wanaangaliana kwa mshangao. Richard alishindwa kuvumilia. Alimsogelea Ibrahim na kumkumbatia. Furaha aliyokuwa nayo ikasababisha machozi kwanza kumtiririka. Alihisi kitu cha utofauti kabisa moyoni mwake. Na kila alipomwangalia mwanaume huyo alisikia sauti ikimwambia kwamba alitakiwa kufanya jambo kwa ajili ya watu hao. <tos> huyo ndiye mpenzi wangu. Alisema Ibrahim huku akimuonyesha malaika aliyekuwa pale chini. Malaika alikuwa anatilia huruma. Petrus alishindwa kuvumilia kama kawaida yake, akaondoka na kuelekea ndani ya gari na kuanza kulia huko. Hakuamini kama kulikuwa kuna watu waliokuwa kipitia mateso ya namna hiyo. Muonekano wa binti malaika ulionyesha ya kwamba hakubakiza siku nyingi za kuendelea kuishi. Ili kurudisha fadhira, Richard akamwambia Ibrahim ya kwamba angempatia matibabu malaika kuhakikisha ya kwamba anapona na kuwa kama zamani. Ila madaktari wamesema kwamba atakufa ndani ya miezi mitatu. Alisema Ibrahim huko akilia, lakini Richard akamwambia hata kama tutamsaidia tuta mpaka hapo tutakapona amekufa. Vinginevyo tutaendelea kumsaidia. Chukweli haukutaka kupoteza muda. Wakamchukua malaika na kuondoka naye. Sehemu ya sehemu ya kwanza kabisa kwenda ilikuwa ni katika hospitali ya St Mary iliyokuwa kimaeneo kijito nyama ambapo baada ya muda kahamishwa na kupelekwa katika hospitali ya taifa ya Mwimbili. Huko hospitali ya taifa ya Mwimbili, madaktari walikuwa kiangaika kuhakikisha kwamba msichana huyo anarudiwa na hali yake ya kawaida. Walihangaika kwa siku mbili na walipona ya kwamba imeshindikana ndipo wakapata taarifa kwamba Richard ambaye tayari naye alianza kufanya mawasiliano na hospitali ya hiyo Health Dolben Methodics iliyokuwa huko nchini Marekani ambapo waliwaambia kwamba kusinge kuwa na tatizo lolote kwa mgonjwa huyo kupele kwa uko. <sighs> Ni razima tuelekee Marekani. Richard alimwambia Ibrahim. Marekani, kufanya nini kaka? Twende kumtibu mpenzi wako. Hatuwezi kumweka nchini Tanzania tu. Anaweza kafa kwa kwa jinsi inavyoonekana kama tusipofanya jambo tunaweza kumpoteza Hapa kuwa na la kufanya zaidi ya kukubaliana na kumpeleka msichana huyo nchini humo Baada ya siku nne kila kitu kilipokamilika wakaanza safari ya kwenda nchini humo Jiani Ibrahim alikuwa akilia Furai rimzidi kabisa na kujikuta kiangusha machozi ndani ya ndege Mpenzi wake malaika aliendelea kumwambia kwamba Mungu alikuwa akifanya muujiza taratibu na ipo siku angesimama na kutembea tena. <sighs> Ibrahim. Nilikwambia kwamba nina imani ya kwamba nitapona. Kuna siku nitawasimulia watoto wangu juu ya mateso makubwa niliyopata. Lakini pia nitawasimulia jinsi Mungu alivyonipambania baada ya kuona imani moyoni mwangu. Nitawaambia matendo makubwa aliyonifanyia Bwana. Japo kwa nimeumia vya kutosha. Alisema malaika huko tabasamu pana likionekana usudi mwake kama kawaida yake. Ilipofika majira ya saa na nusu arasiri. Ndege ya shirika la ndege la American Airlines ilianza kutua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Rican Bark ulioko jijini Ohio. Kila mmoja alikuwa amefunga mkanda wake. 
Ibrahim pala alipokuwa amekaa macho yake alikuwa akimwangalia mpenzi wake aliyekuwa kitandani. Moyo wake ulirudiwa na tumaini jipya kwamba inawezekana baada kumpeleka yule bidada malaika nchini Marekani kwa ajili ya kupatiwa matibabu angeweza kupona tena. Pale kitandani alipokuwa msina huyo alikuwa kwenye tabasamu pana bado moyo wake uliendelea kuamini kwamba ulikuwa mwanzo wa uponaji wake japokuwa alikuwa amekonda kupita kawaida. Baada ya ndege kusimama kitanda alichokilalia kikasukumwa mpaka nje ambapo hapo akakuta gari la wagonjwa na baadhi ya madaktari wa hospitali hii ya Ohio Health Dalbin Methodics na kuanza safari ya kuelekea katika hospitali hiyo Walipokuwa njiani muda mwingi Ibrahim alikuwa akimwangalia malaika Uso wake ulikuwa na furaha tele japokuwa madaktari walisema kwamba msichana huyo alibakiza miezi mitatu tu ya kuishi lakini bado yeye mwenyewe alikuwa na imani ya kwamba msichana huyo angeweza kuvuka siku zaidi kuendelea kuishi Ibrahim hakujua ni kwa jinsi gani alitakiwa kumshukuru Richard kwa msaada mkubwa aliyokuwa ameufanya. Kwa nini ya kwamba bila mwanaume huyo maisha mpenzi wake ingewezekana kabisa yangeishia katika makaburi ya kwa ali maua. Basi hawakuchukua muda mrefu wakafika katika hospitali hiyo ambapo machele kateremshwa na wao kateremka. Hapo ndipo lipokutana msichana mrembo Aliyekuwa ameshika karatasi kadhaa mkononi mwake huku uso wake ukiwa na miwani. Msichana huyo aliwasogelea na kuuliza maswali kadhaa. Ibrahim hakujua aliuliza nini lakini kwenye kusikiliza vizuri akasikia Richard akidetaja jina lake. Kilichomfanya kujua kwamba yule ni mwandishi wa habari ni mtu aliyeshika kamera ambaye alikuwa ameongozana na msichana huyo. Hawakutaka kubaki hapo nje. Wakaunganisha mpaka ndani huko. Wakaanza na kuzungumza mambo mengine. Hicho ndicho kipindi ambacho Ibrahim akaanza kumwadithia Richard historia ya maisha yake mpaka alipokutana msichana malaika na kuanza kuishi naye pamoja. <sighs> historia ni ngumu sana ndugu yangu. Kwa hiyo ujui huyu binti alitoka wapi si ndio? Aliuliza Richard hicho chote kile kaka. Mimi nilimkuta tu kitani nikawa na mega kisela fresh maisha kaanaenda. Alisema Ibrahim na wote wakaanza kucheka. Msichana Amanda alikuwa pembeni. Kichwa chake bado kilikuwa kina maswali mengi kuhusu msichana malaika. Hakujua alikuwa ni nani na alitoka nchi gani lakini kwa jinsi alivyokuwa amekonda I say moyo kilumuma mno. Hakuwa na habari kuhusu mgombea wa rais Kendrick. Mawazo yake yalikuwa kwa msicha na huyo. Alitaka kufahamu mengi na aliamini kwamba kama angejua historia ya maisha yake, aisiangitolee kitabu ili kiweze kuuzwa duniani kote. Matibabu yakaanza nchini Marekani. Richard ndiye aliyegaramikia kila kitu. Hakuamini kama kulikuwa kuna mtu aliyekuwa kiumwa kama ilivyokuwa kwa malaika. Richard alijisikia kumsaidia bidada huyu kwa sababu mpenzi wake ambaye ni Ibrahim alimsaidia kumletea furaha kubwa maisha ni mwake. Kila siku hapo hospitalini walikuwa kionana na Amanda ambaye aliwaambia wazi kwamba alitaka kufahamu mambo mengi kuhusu msichana huyo. Kwamba kubwa na kama alikuwa kiumwa magonjwa hayo kwa nini mpaka siku hiyo hakuwa amekufa? Majibu ya madaktari ndiyo yaliyomtisha zaidi na kumwona huruma zaidi bidada malaika. Alikuwa binti mdogo mno, alitakiwa kuishi zaidi. Kitendo cha ripoti ya daktari kuonesha kwamba malaika alibaki miezi mitatu tu ya kuishi. Kionekana kama Mungu alikuwa akimuonea. Kila siku Ibrahim alisimama pembeni ya malaika na kuzungumza naye. Aliendelea kumwambia namna alivyokuwa akimpenda, jinsi alivyopambana naye mpaka kufika kipindi hicho. Malaika hakuwa na cha kusema. Kila alipokuwa kimwangalia Ibrahim kwake alionekana kuwa mwanaume wa ajabu. Alipambana usiku na mchana hata kama alikuwa kwenye matatizo makubwa kiasi gani. Alimpenda kwa moyo wake wote. Akaona kabisa kwamba huyo ndiye aliyekuwa mwanaume aliyeumbwa kwa ajili yake. 
pale pale kitandani akamwambia waze kwamba alimpenda kwa moyo wa dhati na angempa moyo wake mpaka siku ambayo angeingia kaburini. Madaktari waliendelea kufanya kazi yao. Kila mmoja aliamini ya kwamba malaika angi kitandani hapo. Amanda yule mwandishi wa habari alikuwa anafuatilia kila siku. Alifika hospitalini hapo na kuzungumza na malaika kuhusu Richard akiwa pembeni kwa ajili ya kutafsiri kila kitu alichokuwa kikiongea. Malaika kio akauliza anataka kutengeneza kitabu. Richard akamwambia ndio, amesema historia yako inaweza kaogusa watu wengi sana. Mm. Malaika, naomba kukubaliana naye huyu mwandishi wa habari. Hujui kwa nini Mungu amemleta ame, ame hapa na kwa hujui Mungu kwa nini amekuleta huko. Kama unaamini kwamba kuna siku utapona, naomba uamini kwamba Mungu amekuletea, amekuleta huku kwa ajili ya kuweza kuonana na Amanda. Alisema Richard Walizungumza sana. Bidada malaika hakuwa na jinsi. Wakakubaliana na Richard ya kwamba kuweza kuanda kitabu cha maisha yake ambacho kwa Amanda aliamini kwamba kingeuza sana. Alichokifanya Richard ni kumpigia simu mwandishi huyo ambaye baada ya risali moja akafika hospitalini hapo akiwa na mwanaume mmoja mtu mzima hivi ambaye alikuwa na begi dogo mgongoni. Alifika hapo kwa ajili ya kuzungumza na bidada malaika na hivi kuandaa kitu ambacho waliamini kwamba kingeuzwa sehemu kubwa duniani. Bidada malaika akasema lakini madaktari wamesema kwamba nina miezi michache tu ya kuishi. Richard akasema sawa, wao wanasema hivyo, wao wanasemaje? Nina miaka zaidi ya hamsini. Basi amini kwamba Mungu kwamba amini kwa amini katika Mungu kwamba utaishi miaka yote hiyo. Huo ndo kawa mwanzo wa msichana huyo kuanza kutoa historia ya maisha yake. Wakati kiona simulia kila mtu alikuwa kimya pembeni ya kitanda chake. Malaika alisimulia huku akiwa ameyafumba macho yake. Simulizi yake ilimuzunisha kila mtu. Richard ambaye alikuwa akitafsiri wakati mwingine alinyamaza na kulia. Hata Amanda na mwandishi aliyekuwa mahali hapo walipokuwa kisikiliza historia ya msichana huyo kila mmoja alikuwa kilia unaambiwa. Alipitia maisha mateso mno. Hakuwahi kupata furaha hata siku moja. Hakuwahi kumuona baba yake. Alizungumza hatua kwa hatua, jinsi alivyokuwa kiteseka mitaani, alivyokuwa kiomba kwa ajili ya mama yake aliyekuwa na kansa ya titi. Alizungumza mengi. Alizungumza mengi jinsi alivyobakwa mpaka siku ambayo alirudi nyumbani na kumkuta mama yake akiwa amefariki dunia. Richard akasema umesema mama yako alikuwa anaitwa nani? Sarafina. Aliuliza Richard huku akimwangalia malaika. Malaika akasema ndiyo. Na baba yako alitwa David. Ndiyo. Ah. Ndiye ambaye aliwatelekeza. Ndiyo. Mama yako ni mtu wapi? Msukuma ila sijai kufika Mwanza. Kwa sababu gani? Alisema bibi na babu walimfukuza kwa kuwa alikuwa na mimba. Alisema malaika na kuendelea kulia kama kawaida. Richard akasimama. Kisha akaanza kumwangalia. Hawakujua ni kitu gani kilichokuwa kikiendelea mpaka kusimama na kuelekea pembeni ya chumba hicho na kuanza kulia. Alionekana kuumia. Story ilikuwa inaumiza sana. Story ya bidada huyu malaika ilikuwa inaumiza mno ilikuwa inaumiza wote walijiuliza maswali juu ya mwanaume huyo kulia kwa uzuni sana kwa nini Richard alikuwa kwa uzuni na alikuwa ametoka pale kaenda pembeni hawakujua sababu ilikuwa ni nini hawakujua kama aliguswa kwa kiasi gani mpaka kulia namna hiyo Ibrahim akamsogelea na kuanza kumfariji kwa kumpiga piga mgongoni Richard lakini hakufarijika Richard kwa haraka kama mtu angetokea ndani ya chumba hicho ni lazima tu angefikiria kwamba mgonjwa alikuwa ni Richard badala ya malaika aliyekuwa pale kitandani. Ibrahim ilibidi amuulize Richard bro nini tena unalia nini? Ai <sighs> sina mfahamu mama yake huyo dogo. Unamfahamu mama yake? Ndio namfahamu. Unamfahamu huyo Sarafina? Ndio namfahamu. Imekwaje bro? Bwana unanichanganya. Aliuliza Ibrahim. Lakini Richard hakujibu kitu. Akamrudia malaika pale alipokuwa na kuanza kumwambia kwamba alikuwa akimfahamu sana mama yake. Hakutaka kumweleza juu kwa juu. 
ila alichokifanya ni kumwadithia historia ya maisha yake kwanza siku ya kwanza walipokutana. Hakutaka kumficha, alimwambia ukweli kwamba mama yake alimkataa kwa sababu alionekana maskini na mwisho wa siku kuchukuliwa na mwanaume aliyekuwa anaitwa kwa jina la David aliyekuwa kitembea na wanawake na kuacha. Malaika akamuuliza unaojoa wazazi wangu? Richard akasema naojoa wote. Baada ya kuondoka Mwanza sikuweza kuonana na Sarafina. Nilimpenda sana mama yako alikuwa ni kila kitu kwangu. Sikujua kama kuna siku nitakuja kumsaidia mtoto wake. Alisema Richard na kuendelea kulia. Moyo wake ulimchoma lakini kwa upande mwingine alifurahi mno. Alimpenda sana Sarafina. Hata kitendo cha kumsaidia mtoto wake kwake kilikuwa ni faraja kubwa mno moyoni mwake. Alimshika mkono malaika na kuanza kusali naye pale kitandani. Malaika hakuweza kumalizia historia yake siku hiyo. Kwa hiyo kila siku ile mwandishi wa habari wa CNN Amanda na mwandishi wake yule walikuwa kija pale hospitalini na kuzungumza na msichana huyo. Historia yao kiukweli iliumiza. Iliwaumiza pia na kuwaumiza kwa kiasi kwamba kila siku walipokuwa wakienda huko walijua kabisa kwamba siku hiyo ilikuwa ni ya kulia. Hivyo walikuwa wanabeba vitamba vyao vya kufutia machozi. Yaani kila wakienda kumuhoji bidada yule malaika walikuwa na jukisa huko tunakwenda kumia. Ilikuwa inaumiza sana story yake. Wakati akiendelea kusimulia hatua kwa hatua, huku nyuma matibabu yalikuwa yakiendelea. Mwezi wa pili katika hali yake kaanza kurudi upya. Vidonda vikaponda na mwili wake ukaanza kuwa katika hali ya kawaida ambayo hata yeye mwenyewe alikuwa akijishangaa. Sura yako inakuja. Umefanana sana na mama yako. Ulipokuwa mwembamba. Sikuwa nikikufananisha, sura ya mama yako ilikuwa imefutika ila sasa imerudi. Alisema Richard huku akiacha tabasamu pana sana. Walichokifanya madaktari ni kumpima tena malaika na kitu cha ajabu kabisa kilichowashangaza ni kwamba malaika hakuonekana kuona ugonjwa wote ule. Walishangaa ilikuwaje msichana huyo asiye na ugonjwa wote na wakati kipindi alichokuwa amefika alionekana kuwa ni mgonjwa kabisa kabisa. Alikuwa na kasa ya damu na siko cell iliyokuwa imemsumbua kwa kipindi kirefu mno. Sasa inakuwaje eti sio mgonjwa? Walichokifanya ni kumwambia Richard ya kwamba walishangazwa na matokeo waliokuwa yameyapata kwa msichana huyo malaika. Unaweza kumuita Angel kwamba hakuwa na ugonjwa wote ule. Damu yake ilikuwa safi na hata siko cell hakuwa nayo. I say hii haiwezekani. Alisema hivyo huku akirudia rudia mara kwa mara kusoma ripoti ya majibu ya mgonjwa wa malaika. Akaambia inabidi uamini. Lakini alikuwa mgonjwa mno huyo. Ndio, ila Mungu amemponya. <sighs> Daktari. Kweli nimeamini ukimwomba Mungu. Mungu anajibu. Mungu kimuta kachumomba ndicho anachokupatia. Ukimuomba uponyaji atakuponya tu. Hivyo ndio Mungu anapofanya kazi yake. Wala ingili na mtu yote ule. Alisema Richard huku akitoa tabasamu pana sasa. I say kila mtu alipata taarifa ya kwamba malaika alikuwa amepona hakuamini. Wengi wakaelekea katika chumba alichokuwa kwa ajili ya kumwangalia. Walitaka kujionea kwa macho yao, lakini la zaidi ni kwamba walitaka kuona ripoti ile. Richard akamfuata bidada malaika na kumwambia kila kitu kilichokuwa kimetokea kwamba Mungu alikuwa ametenda muujiza na hakuwa na ugonjwa wote ule mwilini mwake. <sighs> Mungu huwa hadanganyi. Anaposema kwamba nataka kufanya muujiza anafanya. Mkumbushe ule mwandishi mwambie aandike kuhusu hili. Andike nini? Kwamba imani yangu ndio ilioniponya. Niliteseka. Nililia sana. Niliumia moyoni mwangu. Lakini kila siku niliamini kwamba Mungu angeniponya. Leo hii Mungu ameniponya. Ninasimama, ninatembea na kuruka ruka. Nimpe nini Mungu wangu? Alisema malaika maneno hayo yalimchoma mpaka yeye mwenyewe na kuanza kulia papo hapo. Huo ulikuwa ni muujiza. Mpaka wanaondoka nchini Marekani bado madaktari walikuwa wakimshangaa msichana huyo. 
alikuwa amepona magonjo mawili. Alodoka hospitalini huko akiwa mzima wa afya. Yaani aliwaacha hata wale ambao walikuwa wakililia uponyaji kitandani hapo. Walipofika Tanzania kitu cha kwanza kabisa kilikuwa ni kumtafuta David. Richard alimfahamu mwanume huyo. Hivyo kitu cha kwanza alichokifanya ilikuwa ni kumtafuta mwanume huyo na kumwambia kwamba japokuwa alimkataa mpenzi wake lakini mtoto wake alikuwa yuko hai. Kutokana na jina alilokuwa nalo David jijini Dar es Salaam, hawakupata tabu kupajua alipokuwa akiishi ambapo alipokuwepo mke wake aliyekuwa akiishi na mwanaume mwingine aliyekuwa amemwoa. Wakataka kuzungumza naye, hilo halikuwa tatizo. Wakakutana na kuzungumza mambo mengi huku malaika akiwa pembeni. Kitendo cha kulitaja jina la David, glory alianza kulia. Moyo wake ulimuuma, alikumbuka jinsi alivyokuwa akimpenda marehemu mume wake. Glory akasema, "Mume wangu, David aliniambia kuhusu Sarafina. Kuna siku tulikutana na mwanamke huyo akiwa amebeba mtoto. Taza yule mtoto mlomoona ndo huyo hapa." Oh Mungu wangu ndo huyu. Ndo huyu anaitwa malaika. Ha, amefanana kweli na marehemu mume wangu. Alisema Gloria na kumkumbatia malaika. Gloria hakuishia hapo. Akawaambia kwamba kabla ya mumewe kufariki, alikuwa ameandika barua kwa ajili ya Sarafina, kwani hakujua kama alikuwa amefariki dunia na katika barua hiyo alijuta aliuzunika. Alilia kutokana na yale yote aliyomfanya Sarafina. Iyo barua iko wapi? Ngoja nikailete. Alisema Gloria kisha kaelekea chumbani. Aliporudi akawa na hiyo barua huku akiona picha kadhaa za David na kumpatia malaika ambaye akazichukua na kuanza kuziangalia. Kwa jinsi alivyokuwa amefanana na David yeye mwenye akaanza kulia. <sighs> Nitakukumbuka baba. Nimekusame na ninaamini hata kama mama angekuwa hai angekusame pia. Alisema maneno hayo malaika huku akiendelea kulia masikini ya Mungu. Barua ndiyo iliyozidi kumuonyeshea ni jinsi gani baba yake alijutia kila alichokuwa amekifanya. Aliumia sana. Hawakutaka kubaki mali hapo. Wakaondoka mpaka katika makaburi ya Kinondoni kwa ajili ya kuliona kaburi la David. Moyo wa bidada malaika ukawa na amani tena. Akajisikia faraja moyoni mwake japokuwa hakuwa ameonana na baba yake macho kwa macho. Wakaondoka na kuelekea nyumbani ambapo maisha yakaendelea huku picha za baba yake zikiwa katika chumba alichokuwa kiishi katika nyumba ya Richard. Baada ya miezi miwili, Amanda yule mwandishi wa habari wa Marekani Aliwapigia simu na kuambia kwamba kitabu cha malaika kilikuwa kimekamilika na kitu kilichokuwa kikisubiriwa ni kuchapishwa na kisha kuanza kuuzwa kama kuhamasisha wagonjwa kwamba kitu pekee walichotakiwa kufanya ni kuamini kwamba hata kama wangeumwa nini mwisho wa siku kama wangeamini wangeweza kupona tena kwa sababu walihitaji kitabu hicho kimfikie kila mtu kikachapishwa kwa lugha nne Kiingereza, Kifaransa, Kireno na Kiswahili na kiliandikwa tayari kwa ajili ya kuweza kuuzwa duniani kote Kitabu kikachapishwa na malaika kupelekwa nchini Marekani ambapo akavisaini vitabu vyote na kuanza kuuzwa. Yalikuwa ni mafanikio makubwa kwa jinsi promotion ya vitabu hivyo ilivyofanyika. Kila mtu akatamani kukisoma na hivyo kitabu hicho kikaingiza dola milioni tano kwa wiki ya kwanza tu. Pesa ambazo kwa thamani ya shilingi ya Tanzania ilikuwa ni sawa na shilingi bilioni kama kumi hivi. Yalikuwa ni mafanikio makubwa. Mafanikio makubwa. Kilikuwa kitabu cha kwanza kuingiza kiasi kikubwa cha fedha kwa wiki ya kwanza tu. Watu walikinunua sana na kila aliyekuwa kikisoma, aise, alilia, kutokana na historia hiyo kumgusa kila mtu. Yule malaika mtoto wa mitaani, maisha yake yakabadilika, akaingiza mabilioni ya shilingi kwa ni ndani ya mwaka wa kwanza tu. Kitabu hiko kiliingiza zaidi ya dola bilioni mbili, zaidi ya shilingi trilioni nne kwa pesa za kitanzania. Maisha yalibadilika akafungua biashara zake huko akizisimamiwa na Richard aliyekuwa mzoefu katika biashara. Hakutaka kuachana na Ibrahim. Kwake mwanaume huyo alikuwa kila kitu. Wakaamua kuishi pamoja katika jumba lao kubwa lililonunua huko Mikochani B, moja jumba kubwa lililokuwa lina vyumba zaidi ya 
Malaika yule akawa bilionea na kilichokuwa kimempa pesa nyingi ni historia ya maisha yake ambaye baadaye aliiweka kwenye kitabu. Watu wengi walitaka kufahamu msichana aliyekonda mno, aliyekaa kwenye kava la kitabu, aliyekuwa akiumwa kansa ya damu na siko cell, aliponaje? Ili watu kujua hayo, ilikuwa ni lazima kununua kitabu na kusoma. Kitu kilichompa pesa nyingi sana msichana huyo malaika ambaye aliamua kutoa asilimia kumi ya mauzo ya kitabu hicho kwa kuwasaidia watoto wa Kiafrika waliokuwa kisumbuliwa na magonjwa mbalimbali duniani. Marika. Mungu aliandaa maisha haya tangu ulipokuwa katika tumbo la mama yako. Alikuwekea kitu kimoja ili uweze kuyafikia, ilitakiwa kuamini. Nakumbuka mchungaji aliposema kwamba kama kweli unataka kufanikiwa ni lazima Mungu akupitishe katika tanuru la moto. Kwenye hilo tanuru la moto kuna wengine watakata tamaa, wengine watapambana na watu watakaovuka basi ndio watakutana na mafanikio ambayo Mungu aliwaahidi tangu akiwa tumboni mwa wazazi wao. Alisema maneno hayo Richard huko akimwangalia malaika. <sighs> Nilizaliwa kuamini. Nimekuwa nikiamini kwa kipindi chote cha maisha yangu. Nilijua kwamba kuna siku haya ya iliyotokea ingetokea na hakika Mungu amefanya. Alisema malaika na kumkumbatia Ibrahimu ambapo ilipofika Jumamosi ya tarehe tatu ya mwezi wa saba wili hao wakafunga ndoa katika kanisa la Living God lililopo jijini Dar es Salaam. Na huu ndio mwisho wa hii simulizi ilosimuliwa kwako nami msimulizi Anko J kutoka hapa simulizi mix Mimi Anko J ninapatikana pale Instagram uh, kwa jina moja tu la Anko J yani ile Anko yako J ile iandika kwa Kiswahili ukiingia pale Instagram naenda kwenye upande wa kusearch andika tu kwa Kiswahili yani Anko J bye bye asante kwa kuwa pamoja nami na